வணக்கம் நண்பர்களே எழுத்தாளர் அருணா வேணு அவர்களின் ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவலின் தலைப்பு பூந்தடமோ முள்தடமோ எழுத்தாளர் அருணா வேணு பின்னணி குரல் ஆர் ஜே சித்ரா இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான தட்டிவிட மறந்துடாதீங்க என்ன நேர்களே இப்போ கதைக்குள் செல்வோமா அத்தியாயம் ஒன்று அம்மா என்ற அழகான மழலையின் அழைப்பில் அழுந்து மூடியிருந்த கண்களை சங்கமித்ரா மெதுவாக திறந்தாள் அவள் விழியோரம் அவளை அறியாமல் வழிந்திருந்த கண்ணீரை அவள் மகள் எப்போதும் போல் மெதுவாய் துடைத்துவிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அம்மா அழறையா என தன் மழலையில் குழந்தை கேட்க மகள் புறம் திரும்பி அவளை அழுத்தமாக அணைத்துக் கொண்டாள் சங்கமித்ரா இல்லடா தாரா குட்டி தூக்கத்துல கண்ணீர் வந்துருச்சு போல இன்னைக்கு என்ன பாப்பா சீக்கிரம் எழுந்துட்டீங்க அதிசயமா இருக்கே மகளின் நினைவுகளை மித்ரா மாற்றிவிட அவள் நினைத்தது போலவே குழந்தை மனமும் சட்டன மாறிவிட்டது உம் ஸ்கூலுக்கு போலாம் டான்ஸ் ஆடலாமே என குதூகலத்துடன் அவள் அன்னை கழுத்தை கட்டிக்கொள்ள முகத்தில் உறைந்துவிட்ட புன்னகையுடன் தானும் மகளை அணைத்துக் கொண்டு அவளை கொஞ்சி தூக்கிக் கொண்டே எழுந்து அமர்ந்தாள் மித்ரா படிக்க வேண்டுமென்றால் என்றாவது இப்படி ஓடியிருக்கிறாயடி தாரா மூக்கை பிடித்து ஆட்டிக்கொண்டே மித்ரா கேட்க நான் நல்லா தனிமா படிக்கிறேன் என இடுப்பில் கை வைத்துக் கொண்டு அன்னையை முறைத்தது அந்த சிறிய வாண்டு சிறு வார்த்தை கூட விட்டு கொடுத்து விடக்கூடாது ஆறு வயதில் மகளுக்கு இது அதிகப்படி அழுத்தம் தானோ என மித்ராவிற்கு அடிக்கடி தோன்றும் ஆனால் பிடிவாதமும் அழுத்தமும் அவள் ரத்தத்திலேயே கலந்திருக்கும் போது மித்ராவால் என்ன செய்துவிட முடியும் நான் படிக்கலையாமா என மீண்டும் அழுத்தமாக ஒழித்த மகள் குரலில் நினைவுக்கு மீண்ட மித்ரா நீ சமத்துக்குட்டி தாண்டி அம்மாதான் தவறா சொல்லிட்டேன் சாரிடா என தன் காதை பிடித்து மன்னிப்பு கேட்க உடனடியாக சிரித்து அவளை அணைத்து கொண்டது குழந்தை இருவரும் எழுந்து குளித்து தயாராகி அவர்கள் அறையை விட்டு வெளியே வந்தபோது சமையலறையில் இருந்து வந்த இட்லியின் வாசம் அவர்கள் நாசியை துளைத்து மனம் வரை இறங்கியது ஹை இட்லி என தாரா குதிக்க அதில் தானும் சிரித்த மித்ரா நீ புக்ஸ் எடுத்து வேடா குட்டி நான் வந்துடுறேன் என்று விட்டு சமையலறைக்குள் சென்றாள் வா மித்ராமா காபி குடிக்கிறியா அவள் உள்ளே நுழையும் பொழுதே ஏற்கனவே சமையலறையில் நின்றிருந்த சிவகாமி கேட்க நான் போட்டுக்கிறேமா நீங்க ஏன் இதெல்லாம் செய்யறீங்க நான் வந்து செய்ய மாட்டேனா என சிறு கண்டிப்புடன் கேட்டுக்கொண்டே அவர் அருகில் வந்து நின்றாள் மித்ரா தூக்கம் வரவில்லை மித்ராமா எத்தனை நேரம் சும்மாவே படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அதான் வேலைய பார்க்கலாம் என்று வந்து விட்டேன் எனக்கு அப்படி ஒன்றும் வயதாகவில்லை மித்ரா உன்னை விட நான் பலசாலி தெரியுமா இட்லி தட்டை எடுத்துக்கொண்டே சிவகாமி கூறியதில் தன்னை எறியாமல் சிரித்து விட்டாள் மித்ரா ஆமாமாமாம் உங்களுக்கு இளமை ஊஞ்சல் அடிகிறது பாருங்க அறுபது வயசாச்சு உடம்பெல்லாம் வலிக்காதா ஏற்கனவே எனக்காகத்தான் இத்தனை பண்றீங்க சிறு தயக்கத்துடன் அவள் பேச ஆரம்பிக்க ஹடடா என கிழவி ஆக்குறதே உனக்கு வேலையா போச்சு நன்றாக வேலை செய்தால்தான் உடல் திடமாக இருக்கும் மித்ராமா என்னை சோம்பேறியாக்காதே என அவள் வாயை அடைத்து விட்டார் சிவகாமி அவர் கூற்றில் அமைதியாகிவிட்டாலும் வேகமாக வேலையை செய்து கொண்டிருந்த அவர் மீது மித்ராவின் கண்கள் நன்றியுடன் தான் படைந்தது இந்த ஏழு வருடமாக அவள் சற்றேனும் நிம்மதியுடன் இருக்கிறாள் என்றால் அதற்கு காரணமே சிவகாமிதானே இத்தனைக்கும் இருவருக்குள்ளும் நெருங்கிய உறவு கூட கிடையாது அவருக்கென்று யாரும் இல்லாததால் மித்ராவை பார்த்து கொள்ள சம்மதித்து வந்தவர் இப்போது பெற்ற அன்னைக்கும் மேலாக மாறிவிட்டார் யாரும் இல்லாமல் சிவகாமி அனாதை என்றால் மித்ராவோ அனைவரும் இருந்து அனாதையாக நிற்க வேண்டிய கொடுமை அதுவும் அவளை தேடிக் கொண்டுவிட்டு யாரை குற்றம் சொல்வது அம்மா நேரமாச்சு என திடீரென உழைத்த மகளின் குரலில் நினைவுக்கு மீண்டவள் சிவகாமி எடுத்து வைத்திருந்த தேங்காயை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் ஒரு பல்லு பூண்டு பச்சை மிளகாய் உப்பு புளி எல்லாம் வைத்து சட்னியை அரைத்து முடித்தாள் சட்னியை அரைத்ததும் இட்லியும் சட்னியும் ஒரு தட்டில் வைத்து மித்ரா மகளிடம் கொடுக்க தாராவும் அமைதியாக கீழே அமர்ந்து காலை உணவை உண்ணத் தொடங்கினாள் அதற்குள் உள்ளே வந்த மித்ரா சிவகாமியுடன் சேர்ந்து மதியத்திற்கு சுலபமாக எலுமிச்சை சாதமும் வெண்டைக்காயும் செய்து முடித்தாள் அனைத்து வேலையும் முடித்ததும் அவளும் காலை உணவை முடித்துக் கொண்டு மதியத்திற்கு தனக்கும் தாராவுக்கும் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் இன்று பாப்பா வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும்மா பயந்துடாதீங்க அவளுக்கு டான்ஸ் பிராக்டிஸ் இருக்கு ஆட்டோ அண்ணாவிடமும் சொல்லிவிட்டேன் 
அவர் காட்டிருந்து அழைத்து வந்து விடுவார் என கூறிக்கொண்டே வாசல் நோக்கி நடந்தாள் மித்ரா தாராவை அவளுக்காக காத்திருந்த ஆட்டோவில் ஏற்றிவிட்டவள் தான் பஸ் பிடித்து தன் அலுவலகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தாள் கோவையில் இருக்கும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் சாப்ட்வேர் பிரிவில் வேலை செய்கிறாள் மித்ரா மாதம் இருபதாயிரம் சம்பளம் குழந்தை படிப்பு வீட்டு வாடகை அவர் மூவர் மளிகை செலவு என அவள் சம்பளம் சரியாகத்தான் இருந்தது அதீத கஷ்டம் என்றுமில்லாமல் ஒரேடியாக நன்றாக இருக்கின்றோம் என்றுமில்லாமல் சாதாரணமாக அவர்கள் வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருந்தது எப்படியோ தாராவை நன்றாக படிக்க வைத்து ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் போதும் என்றே மித்ரா நினைத்திருந்தாள் விதியும் அதே போல் நினைக்க வேண்டுமே மாலை வேலை முடிந்து மித்ரா வர ஆறு மணிக்கு மேல் ஆகிவிடும் அன்றும் அதே போல்தான் வந்தாள் அவள் வந்தபோது தனக்கு எதிரில் இருந்த நோட்டை மூடிவிட்டு தாரா எழுந்து கொள்ள சரியாக இருந்தது அதற்குள் ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டீங்களா குட்டி என மித்ரா கேட்க முடிச்சாச்சு என கையை தட்டி கொண்டே எழுந்த தாரா சிவகாமி கொடுத்த ஆப்பிளை வாங்கிக் கொண்டு வீட்டிற்குள்ளேயே அவள் எப்போதும் ஓட்டி விளையாடும் பிளாஸ்டிக் வண்டியில் அமர்ந்து விளையாண்டு கொண்டே பொறுமையாக சாப்பிட தொடங்கினாள் உனக்கும் டீ வச்சிருக்கேன் மித்ராமா எடுத்துக்கோ என்று கூறிக்கொண்டே தாரா அருகில் அமர்ந்த சிவகாமி ஓய்வாக தொலைக்காட்சியை போட மித்ராவும் சரிமா என்று விட்டு குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் லேசாக குளித்து உடைமாற்றிக் கொண்டு தன் அறையில் இருந்த கண்ணாடி எதிரில் நின்று நெற்றியில் குங்குமம் வைத்துக் கொண்டிருந்தவள் காதில் சொல்லுங்க கிரிதரன் சார் என்ற குரல் விழ அவள் கைகள் தானாக அந்தரத்தில் நின்றுவிட்டது அதைத் தொடர்ந்து என்னதான் சொல்லணும் உங்களுக்கு என அழுத்தமும் புன்னகையுமாக வந்து விழுந்த குரலில் தன்னை எறியாமல் அவள் கால்கள் குரல் வந்த திசை நோக்கி நடந்தது ஹாலில் இருந்த டிவியிலிருந்துதான் அவள் மனதை பாதிக்கும் குரல் ஒழிக்கிறது என ஒருவாறு அவளுக்கு புரிய தன் அரை வாசலிலேயே நின்று டிவியை பார்க்க தொடங்கிவிட்டாள் மித்ரா அவள் கண்கள் அங்கு டிவியில் க்ளோஸ் அப்பில் கால் மேல் கால் போட்டு அழுத்தமாக அமர்ந்திருந்தவன் மீதுதான் படிந்திருந்தது எத்தனை மாற்றங்கள் இவனிடம் என அவள் மனம் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே டிவியில் அவனிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி அவள் கவனத்தை கலைத்தது எப்போது திருமணம் என்று கேட்டால் நீங்கள் பதில் சொல்வதே இல்லையாமே என்று நீங்கள் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் நாங்களும் விடுவதாக இல்லை யாரையாவது லவ் பண்றீங்களா என பேட்டி எடுப்பவர் கேட்க அவன் முகம் ஒரு நொடி லேசாக சுருங்கியது பின் ஏதோ நினைவில் புன்னகைத்தவன் எனக்கு திருமணம் ஆகவில்லை என்று உங்களுக்கு யார் சொன்னது இப்படியெல்லாம் புரளியை கிளப்பி வைக்காதீங்க எனக்கு திருமணமாகி பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது தெளிவாக அவன் கூறிய பதிலில் பேட்டி எடுத்தவர் எப்படி உணர்ந்தாரோ இங்கு மித்ராவிற்கு இதயமே நின்றுவிட்டது போல இருந்தது எதிர்பாராத பெரும் வழி திடீரென இதயமெல்லாம் அடைத்துவிட்டது போல இருந்தது அவள் கண்கள் அவள் அனுமதி இல்லாமலேயே தாரா மீது சென்று படிய அங்கு சிரித்து மகிழ்ச்சியாக விளையாண்டு கொண்டிருந்த குழந்தையை பார்த்தவளுக்கு மேலும் மனவழி அதிகமாகித்தான் தொலைத்தது பல வருடங்கள் முன்பு அவளுக்கு இதே போல் வழி ஏற்பட்டது தோற்றுப்போன வழி அதை கடந்து வந்து விட்டதாக இத்தனை வருடம் இருமாப்பாக இருந்தாலே இப்போது ஏன் இப்படி வலிக்கிறது இந்த பாழாய்போன மனம் மாறியே தொலையாதா மாறித்தானே ஆக வேண்டும் யாருக்கும் வேண்டாத உணர்வுகளை சுமந்து கொண்டு என்ன செய்ய போகிறாள் இந்த உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகாதேன் மனமே என வேகமாக அவள் மனதை அதட்ட அதுவோ அப்படியெல்லாம் இருக்க முடியாது என முறுக்கிக் கொண்டது போல் அவளுக்கு மூச்சடைக்க ஆரம்பித்தது தேங்க்ஸ் ஆல் என மீண்டும் தொலைக்காட்சியில் இருந்து அவன் குரல் அவள் செவி தீண்ட அதற்கு மேல் முடியாமல் அங்கேயே மயங்கி சரிந்து விட்டாள் மித்ரா அதுவரை அவள் சும்மா டிவி பார்த்து கொண்டு நிற்கின்றாள் என நினைத்துக் கொண்டிருந்த சிவகாமி அவள் மயங்கிச் செறிந்ததும் வேகமாக அவள் அருகில் ஓடினார் மித்ரமா மித்ரமா என்னாச்சுடா அவளை உலுக்கி எழுப்ப முயன்றவர் பக்கத்தில் இருந்த சொம்பிலிருந்து நீரை எடுத்து வேகமாக அவள் முகத்தில் தெளிக்க மெதுவாக கண்களை திறந்தாள் மித்ரா அவள் கண்களை திறக்கவும் தான் சிவகாமிக்கு உயிரே வந்தது போல இருந்தது மித்ரமா என்ன பண்ணதுடா என சிவகாமி ஒரு புறம் பதட்டமாக கேட்க அம்மா அம்மா என தாராவும் ஒரு புறம் பதறிவிட்டாள் குழந்தை பயப்படுவதை உணர்ந்து முதலில் குழந்தையை வாரி அணைத்துக் கொண்டு எழுந்தமர்ந்தாள் மித்ரா ஒன்னு இல்லைமா கொஞ்சம் தலை சுற்றி விட்டது என மெதுவாக கூற இப்படி திடீரென்று மயங்கிவிட்டாயே மித்ராமா எனக்கு பயமா இருக்குடா வா ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துடுவோம் என அவர் எழுந்து கொள்ள முயற்சிக்க அவர் கையை பிடித்து அமர வைத்தாள் மித்ரா இத்தனை டென்ஷன் ஆகும் அளவு ஒண்ணுமே இல்லைமா இன்று கொஞ்சம் வேலை அதிகம் மதியம் சரியாக சாப்பிட முடியவில்லை அதான் தலை சுற்றி விட்டது இப்போ உங்க கையால போட்ட டீய குடிச்சா வழி ஓடியே போயிடும் இல்லையா குட்டி 
தாராவையும் கூட்டு சேர்த்து நிலைமையை சரி செய்ய முயன்றாள் மித்ரா ஆமாமா என தாராவும் கைதட்டி சிரிக்க ஆரம்பித்துவிட மித்ராவை ஒரு திருப்தியற்ற பார்வை பார்த்து கொண்டே சமையலறைக்குள் சென்றார் சிவகாமி அவர் கண் மறைந்த பின் வாகாய் எழுந்து அமர்ந்து தாராவை தன் கைவளவிற்குள் வைத்துக் கொண்டவள் இன்னமும் வேகமாக துடித்து பயமுறுத்திய மனதை மிகவும் கடினப்பட்டு கட்டுப்படுத்திக் கொண்டாள் போதும் மனமே இது உன் வாழ்க்கை மட்டுமில்லை உன்னை நம்பி ஒரு உயிர் இருக்கிறது அதற்கான மதிப்பை நீ கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என திடமாக மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் மித்ரா சில நிமிடங்களில் சிவகாமி கொடுத்த டீயை குடித்தவளுக்கு மனதளவில் தெம்பு இல்லாவிட்டாலும் உடல் கொஞ்சம் தெம்பானது போல்தான் இருந்தது தம்பிய வேண்டும்னா ஒரு டைம் இங்க வர சொல்லலாமா மித்ராமா என சிவகாமி மெதுவாக கேட்க ஐயோ அண்ணாவை இதற்கெல்லாம் தொந்தரவு பண்ணாதீங்கம்மா அண்ணாவிடம் எதுவும் சொல்லவும் வேண்டாம் அவர் நிம்மதியை கெடுக்க வேண்டாம்மா பிளீஸ் கெஞ்சலும் அழுத்தமுமாக மித்ரா கூறியதில் அவர் அந்த எண்ணத்தையும் கைவிடத்தான் வேண்டியிருந்தது இரவில் எப்போதும் போல் குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டு படுத்தவளுக்கு அன்று தாங்க மாட்டாமல் இதயம் கதறத்தான் செய்தது என்ன முயன்றும் மாலை கேட்ட செய்தியை அவளால் மனதார சுத்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவ்வளவுதானா எல்லாமே அவ்வளவுதானா கடைசியில் அவள் இத்தனை பெரிய முட்டாளகவா இருந்து விட்டாள் முட்டாள்தனம் என ஒதுக்கி தள்ளவும் முடியாமல் மனம் வேறு பதறி பதறி கதறி தொலைக்கிறதே அன்றைய இரவு முழுவதும் தாங்க மாட்டாத வழியில் அவளுக்கு தூங்க இரவாகத்தான் கழிந்தது தாராவின் ஸ்பரிசமும் தூக்கத்திலேயே அன்னையை இருக அணைத்துக் கொண்ட அந்த பிஞ்சின் கதகதப்பும் தான் அவளை தவறான எந்த முடிவும் எடுக்க விடாமல் தடுத்துக் கொண்டிருந்தது கிரியங்க பத்மினி என தமிழரசன் குரல் கொடுக்க அவன் என்று இந்த நேரத்திற்கு வீட்டிற்கு வந்திருக்கின்றான் காலையிலேயே வெளியே போயாச்சு இனி இரவுதான் வருவான் இப்படி போகாதே என்றால் உங்கள் பேரன் கேட்டுவிட்டுத்தான் மறுவேலை பார்ப்பானா பேசாம போங்க என புலம்பிக் கொண்டே கணவருக்கு காலை உணவை பரிமாறினார் பத்மினி மனைவியின் புலம்பலும் ஆதங்கமும் அவருக்கு புரியத்தான் செய்தது விடு பத்மினி நாமும் எத்தனையோ முறை கேட்டு பார்த்து விட்டோம் வருடா வருடம் இந்த நாளில் அவன் வெளியே சென்று விடுவதுதானே அவனும் மாறும் வழியே காணவில்லை இந்த பழக்கமும் மாறும் வழியே காணவில்லை எங்கேதான் போய் முடிய போகிறதோ என தானும் சலித்துக் கொண்டார் தமிழரசன் பெரியவர்கள் இருவரின் கவலைக்கும் காரணமான கிரிதரன் அதே மதுரையில் இருந்த ஒரு கோவிலில் ஒரு தூணில் சாய்ந்து அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் கோவிலுக்கு வரும் யாருக்கும் இடையூறு விளைவிக்காதவாறு ஒரு ஓரமாக அமர்ந்திருந்த அவன் கண்கள் என்னவோ பிரகாரத்தில் இருந்த கடவுள் மீதேதான் படிந்திருந்தது காலையில் கோவில் திறக்கும் போது உள்ளே வந்து அமர்ந்தவன்தான் அந்த நொடியில் இருந்து அவன் பார்வை அங்கும் இங்கும் நகரவே இல்லை கண் சிமிட்டினானா இல்லையா என்று கூட அந்த கடவுளுக்கே வெளிச்சம் எத்தனை நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருக்க முடியும் அவனால் முடிந்தது கிட்டத்தட்ட அன்று இரவு பூசாரி வந்து கதவ பூட்டணும் தம்பி என்று குரல் கொடுக்கும் வரை அவன் அங்கேயேதான் அமர்ந்திருந்தான் சுற்றி அனைவரிடமும் கோவிலை பூட்ட வேண்டும் என அவர் கொடுத்த குரலில்தான் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவன் எழுந்தான் கடைசியாக ஒருமுறை கை கூப்பி எதையோ மனதார வேண்டிக் கொண்டவன் அமைதியாக வெளியே வந்துவிட்டான் கோவிலை விட்டு வெளியே வந்தவன் வீட்டை நோக்கி மெதுவாக நடக்க தொடங்க பாதி தூரம் அவன் வந்து கொண்டிருந்த போதே மழை முழு வேகத்துடன் பொழிய தொடங்கியது தலையில் வேகமாக விழுந்த மழை துளிகளை ஒரு முறை எந்த உணர்வும் மற்று நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டவன் அதை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் தலையை கோதிக்கொண்டு பொறுமையாக நடந்தான் தன் வீட்டிற்கு வரும் வழியில் இருந்த வேறொரு வீட்டை கடக்கும் போது ஒரு நொடி அவன் கால்கள் தானாக நின்றது அந்த வீட்டை தாண்டி செல்லும் முன் அவன் நடையின் வேகம் மேலும் குறைந்தது மிக மெதுவாக அந்த வீட்டை கடந்தவன் கண்கள் எப்போதும் போல் அழுத்தமும் ஆராய்ச்சியுமாக அந்த வீட்டில் படிந்து ஏமாற்றத்துடன் மீண்டது ஒருவாறு அவன் தன் வீட்டை அடைய அவனுக்காக தமிழரசனும் பத்மினியும் வாசலிலேயே காத்திருந்தனர் கொட்டும் மழையில் நனைந்து கொண்டு பொறுமையாக வந்த பேரனை பார்த்ததும் என்னடா இது இப்படியே வருகிறாய் ஒரு ஆட்டோ பிடித்து வருவதற்கென்ன என கடிந்து கொண்டே பத்மினி வேகமாக தன் புடவையால் அவன் தலையை துவட்ட பக்கத்தில் வந்ததும் திடீர்னு மழை பிடிச்சிருச்சு பாட்டி அதான் அப்படியே வந்துட்டேன் வாங்க நான் டிரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு படுக்கிறேன் நீங்களும் போய் தூங்குங்க நேரம் ஆயிடுச்சே என தெளிவாக பொய்யுரைத்து விட்டு அதிகம் நிற்காமல் தன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் கிரிதரன் சாப்பிட வேண்டாமா கிரி என தமிழரசன் கேட்க வரும்போதே சாப்பிட்டுட்டேன் தாத்தா என குரல் கொடுத்தவன் அதற்கு மேல் பேசவில்லை அன்றைய பொழுதில் அதற்கு மேல் அவனிடமிருந்து அவர்களால் எந்த பதிலும் வாங்கிவிட முடியாது 
படுக்கலாம் பத்மினி அவனே காலையில வருவா என தமிழரசன் தான் கவலையுடன் நின்றிருந்த மனைவியை அடைத்து சென்றார் ஒரு சிறு குளியலை போட்டுவிட்டு உடை மாற்றி கொண்டு வந்த கிரி கட்டிலில் கால் நீட்டி அமர்ந்து கொண்டான் கட்டில் அருகில் உள்ள மேசையில் இருந்த தன் பர்சை கையில் எடுத்தவன் அதில் இருந்து சிறு மடிக்கப்பட்ட கடிதத்தை எடுத்து பிரித்தான் அழகான கையெழுத்து அச்சடித்தார் போல் அத்தனை அழகாய் இருந்தது அதில் இருந்த விஷயம்தான் அப்படி ஒன்றும் உவப்பாக இருக்கவில்லை பல வருடங்களாக அவனிடம் இருக்கும் கடிதம் அது அதை மெதுவாக வருடி பார்த்தவனுக்கு ஏதேதோ நினைவுகள் வெளியில் மழை இடியும் மின்னலுமாய் இடித்துக் கொண்டிருக்க உள்ளுக்குள் அவன் மனமும் அதே போல்தான் தவித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த இடி மின்னலுக்கேனும் ஓய்வுண்டு அவனுக்குள் இருக்கும் தவிப்பிற்கு ஓய்வென்பதே கிடையாதோ அத்தியாயம் இரண்டு தமிழரசன் கூறியது போலவே மறுநாள் காலை எடுந்து வந்த போது ஃப்ரெஷ்ஷாகத்தான் கிரி வந்தான் குட் மார்னிங் தாத்தா என்று கூறிக்கொண்டே அவன் உணவு மேஜையில் அமர அவனை ஒரு பெருமூச்சுடன் பார்த்தவர் குட் மார்னிங் கண்ணா என்றார் மெதுவாக அவருக்கும் பேரன் மனதில் என்ன இருக்கிறது என தெரிந்து கொள்ள ஆசைதான் ஆனால் எதை கேட்டாலும் பதில் வராது என்று தெரிந்தே கேள்வி கேட்டு பயனில்லை என்பதால் தான் அவர் அமைதியாகவே விட்டுவிட்டார் இன்று ஒரு முறை நிலமெல்லாம் பார்த்து விடுகிறேன் தாத்தா நாளை கிளம்புகிறேன் வேறு ஏதாவது பார்க்கணுமா சாப்பிட்டுக் கொண்டே கிரிதரன் கேட்க பார்ப்பதெல்லாம் அவரே பார்த்துக் கொள்வார் நீ இன்னும் ஒரு இரண்டு நாள் இருந்துவிட்டு போகலாமே என்றார் பத்மினி அவனுக்கு பொங்கலை மேலும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டே இந்த முறை கொஞ்சம் அவசர வேலை இருக்கு பாட்டி நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் அதனால நான் கிளம்புற கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனதும் நானே வருகிறேன் இப்படி என்னை கேட்பதற்கு நீங்களும் என்னுடனேயே வந்துவிடலாமே எத்தனை வருடமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் கொஞ்சமேனும் காதில் வாங்குறீங்களா நான் உனக்கு தாத்தாடா அவன் பேசி முடித்த உடனேயே அவனை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டு தமிழரசன் கூற அதில் தானாக அவன் முகத்தில் ஒரு புன்னகை தோன்றியது உம் அதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் நான் மட்டும் அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்க மட்டும் வெளியில் சிரித்துக் கொண்டாலும் உள்ளுக்குள் ஒதுங்கியே இருப்பீங்க பெரிய விவரம்தான் என்றான் கிரியும் நக்கலாக என்ன கண்ணா எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லைப்பா ஆனால் கஷ்டமாக இருக்கும் தானே என்ன சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டாலும் மனம் கேட்கவில்லை கண்ணா ஒரு கட்டத்தில் முடியவில்லை என்றால் உன்னுடன் தானே வரப்போகிறேன் எங்களுக்கும் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் தெம்பு இருக்கும் வரை பார்க்கிறேனே அவனை கெஞ்சலாக பார்த்து கொண்டே அவர் கூறியதற்கு கிரி எந்த பதிலும் கூறவில்லை அவனுக்கு அவர் மனம் புரிந்தது நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள அவனை படாத பாடுபட்டுவிட்டான் இவர்கள் நிலை இன்னும் கொடுமையாகத்தான் இருக்கும் என அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் எனக்கு புரிகிறது தாத்தா பட் இந்த தெம்பு இருக்கும் வரைதான் நீங்கள் இங்கே தனியாக இருக்கலாம் ஏதேனும் கொஞ்சம் முடியாமல் போனாலும் என்னுடன் வந்துவிட வேண்டும் அந்த வீட்டிற்கு வர முடியவில்லை என்றால் வேறு வீடு பக்கத்திலேயே பார்ப்பேன் ஆனால் என்னுடன் தான் இருக்கணும் இதற்கான உங்கள் மறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அவருக்கு பேசவே வாய்ப்பளிக்காமல் முடித்து விட்டவன் கையோடு தட்டை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தும் விட்டான் வெளியே போயிட்டு வரேன் தாத்தா என்று விட்டு அவன் நகர்ந்து விட அவன் வெளியே சென்றதும் பத்மினியும் கணவன் அருகில் அமர்ந்தார் பொங்கலை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்தவர் அதை உண்ணும் எண்ணம் இல்லாமல் உணவை அழைந்து கொண்டே அமர்ந்திருக்க சாப்பிடு பத்மினி என்றார் தமிழரசன் மனைவியின் கையை ஆறுதலாக பிடித்துக் கொண்டு இவன் இப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கானேங்க என்னைக்குதான் இவனுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைந்து நாம் பார்ப்பது கொள்ளு பேரன் பேத்தி எல்லாம் கண்ணில் காண்பிக்காமலேயே நம்மை அனுப்பி விடுவான் போல் முப்பது வயதாகிவிட்டதே என கொஞ்சமாவது யோசிக்கிறானா பாருங்க ஒன்றும் பேசவும் முடிவதில்லை மனசை கேட்க மாட்டேங்குது உண்மையாகவே மனம் கேட்காமல் தான் அவர் புலம்பினார் மனைவியை மென்மையாக அணைத்துக் கொண்டவர் அவன் சொல்லி கேட்கும் வயதையெல்லாம் கடந்துவிட்டான் பத்மினி இதற்கு மேல் அவனை வற்புறுத்தியெல்லாம் எதுவும் செய்ய முடியாது நம் பேரன் நல்லவன்தான் அதனால் நிச்சயம் நல்லதே நடக்கும் அதை மட்டும் நம்பு இப்போது சாப்பிடு என அவரை மனைவிக்கும் ஊட்ட கணவரின் அன்பில் நெகிழ்ந்து அமைதியாக பத்மினியும் உணவை முடித்தார் தமிழரசன் பத்மினி இருவருமே ஒருவர் மீது ஒருவர் அதீத அன்பு வைத்திருக்கும் தம்பதிகள் அதனால் தானோ என்னவோ என்ன முயன்றும் அவர்களால் கிரியின் தந்தை செய்ததை முழு மனதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆம் இவர்கள் இருவருமே கிரியை பெற்ற அன்னையின் பெற்றோர் கிரிக்கு பத்து வயது இருக்கும் போது அவன் அன்னை இறந்துவிட்டார் அதற்கு பின் அன்னை இல்லாத குறை இருந்தாலும் ஐந்து வருடம் கிரியின் வாழ்க்கை சாதாரணமாகத்தான் சென்றது அதற்கு மேல்தான் அவனுக்கான சோதனையை காத்திருந்தது தன் நாற்பத்தி ஓராவது வயதில் கிரியின் தந்தை தாமோதரன் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஏனோ அதை கிரியால் சுத்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட ராகவியும் கணவனை இழந்தவர்தான் 
இருவரும் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் இருந்ததால் சிறு வயதில் நல்ல பழக்கம் இப்போது இருவரும் வாழ்க்கை இழந்து நிற்கும் போது ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதலாக திருமணம் செய்து கொண்டோம் இது கிரியை நிச்சயம் பாதிக்காது என தாமோதரன் எத்தனையோ கூறினார்தான் ராகவியும் மிகவும் நல்ல பெண்தான் தாமோதரன் திருமணம் செய்து கூட்டி வந்தபோது அவருக்கு முப்பத்தி இரண்டு வயதாகி இருந்தது கிரியை அன்னையாய் மடிதாங்கத்தான் தயாராக இருந்தார் ஆனால் நன்றாக விவரம் தெரிந்துவிட்ட வயதில் அன்னையிடத்தில் வேறு யாரையுமே வைத்து பார்க்க கிரியால் சுத்தமாக முடியவில்லை இதை கிரி பத்மினி தமிழரசனிடம் கூறி தன்னை அவர்களுடன் அழைத்து போகுமாறு அடமாக கூறிவிட்டான் அன்று முதல் இன்று வரை அவன் ஒன்றை அழுத்தமாக நினைத்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் அதை மாற்றவெல்லாம் யாராலும் முடியாது அன்றும் யார் கெஞ்சி எதையும் காதில் வாங்காமல் தாத்தா பாட்டியுடன் கிளம்பிவிட்டான் பத்மினி தமிழரசனுக்கு தாமோதரன் ராகவி மேல் கோபம் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுடன் ஒட்டவும் இவர்களால் முடியவில்லை அங்கேயே இருக்க சொல்லி அவர்களும் கிரியிடம் சொல்லி பார்த்தனர் அந்த வயதிலேயே என்னால முடியல தாத்தா உங்களுடன் வரவா இல்லை வேறு எங்காவது நானே போய்விடவா என தெளிவாக கேட்டு அனைவரையும் அதிர வைத்து கிளம்பியவன் அவன் அப்போது வந்தவன் அடுத்து தாமோதரன் இறந்த பின் அந்த வீட்டு பக்கமே சென்றான் அதுவும் வேறு வழி இல்லாமல் கோடி கோடியாக கொட்டி கிடக்கும் தொழிலை ரோட்டிலா போட முடியும் தாமோதரன் தான் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பின் பொறுப்பு கிரி கையில் தானாக வந்தது எங்களுக்கும் யாரு இல்ல கிரி பெண் பிள்ளையை வைத்துக் கொண்டு நான் தனியாக என்ன செய்வேன் இனியாவது எங்களுடன் இருப்பா நீயும் இல்லை என்றால் நானும் பாப்பாவும் உன் அப்பாவுடன் போய்விடுவோம் என ராகவி அழுத போது அவனால் அதற்கு மேல் ஒதுங்கி இருக்க முடியவில்லை அதற்குள் வாழ்வில் அவன் நிறையவே பக்குவப்பட்டிருந்தான் தன் பிடிவாதத்தால் இழந்த வழிகள் அவனுக்குள்ளும் இருந்ததால் அதற்கு மேல் அவன் பிடிவாதம் பிடிக்கவில்லை முக்கியமாக பெரும் ஐந்தாம் வகுப்பே படித்துக் கொண்டிருந்த சிறு பெண்ணை தங்கை என்றும் சாணத்தில் வைத்து பார்த்துவிட்டு அப்படியே விட்டுவிட்டு போக அவனுக்கு மனம் வரவில்லை எப்படியோ ஒரு வழியாக மீண்டும் தன் வீட்டிற்கே சென்று விட்டான் கிரிதரன் கடந்த ஐந்து வருடமாக அங்கேதான் இருக்கிறான் அனைத்து தொழிலும் அவன் பொறுப்பில் தான் இருந்தது வீட்டிலும் ராகவியிடமும் தங்கை துர்காவிடமும் அவனுக்கு ஒருவித அன்பு ஏற்பட்டிருந்தது என்னதான் அவனுடன் அமர்ந்து பெரிதாக பேசிவிட முடியாது என்றாலும் அக்கறை அன்பு என்னும் நூலில் அவர்களின் உறவு பாலம் வலிமையாகத்தான் இருந்தது மறுநாள் சொன்னது போலவே கிளம்பி கிரிதரன் சென்னை வந்துவிட்டான் காலையில் வந்தவன் ஃப்ரெஷ் ஆகி நேரடியாக கம்பெனிக்கு சென்று விட்டான் கிரிதரன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சிட்டியில் உள்ள மிகப்பெரிய லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிக்கும் நிறுவனம் பெல்ட் ஹேண்ட்பேக் கார் சீட் ஸ்கூல் பேக் இன்னும் அனைத்து வகையான லெதர் பொருட்களும் தயாரித்து விற்பனையும் ஏற்றுமதியும் செய்து கொண்டிருந்தனர் அன்றிருந்த முக்கிய மீட்டிங்கை முடித்துக் கொண்டு வேலைகளையும் பார்த்துவிட்டு கிரிதன் வீட்டுக்கு வரவே இரவாகிவிட்டது இரவு உணவை முடித்துவிட்டு எழுந்தவனிடம் அண்ணா எனக்கு இந்த சம் புரியல ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன் என துர்கா வந்து நிற்க வாடா என கூறிக்கொண்டே அவளுடன் அமர்ந்து விட்டான் கிரி ஹால் சோபாவில் அமர்ந்து இருவரும் படித்துக் கொண்டிருக்க நான் ஒன்னு கேட்கணும் கிரி என்றார் ராகவி மெதுவாக சொல்லுங்க சித்தி என அவர் புறம் நிமிராமலேயே கிரி கேட்க கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் கிரி சீரியஸா பேசணும்பா என்றார் அவர் மெதுவாக அவர் குரலில் இருந்த குழப்பமும் பதட்டமும் ஏதோ உணர்த்த முகம் சுருங்க அவர் புறம் திரும்பினான் கிரி அவர் குரலை போலவே முகமும் கலங்கி இருப்பதை உணர்ந்தவன் ஒரு நிமிடம் சித்தி என்று விட்டு துர்காவிற்கு சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்ததை முழுதாக முடித்தான் இத ட்ரை பண்ணுடா நான் வரேன் என்றவன் அவளிடம் நோட்டை கொடுத்துவிட்டு இப்போது ராகவிபுரம் முழுதாக திரும்பினான் இருவரும் எழுந்து சற்று தள்ளி இருந்த உணவு மேஜையில் வந்து அமர்ந்து கொண்டு பேசினர் டிவில உன் பேட்டி பாத்தங்கிரி அதில் நீ திருமணம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி வைத்திருக்கிறாய் ஏன்பா அப்படி சொன்னாய் அவன் பதில் சொல்லுவானோ மாட்டானோ என்ற தவிப்பிருந்தாலும் கேட்காமலும் இருக்க முடியாது என்பதால் தான் அவர் கேட்டார் அவனோ ஒரு நொடி அவரை அமைதியாக பார்த்துவிட்டு உண்மையைத்தான் சொன்னேன் சித்தி என்றான் அழுத்தமாக அவன் கூற்றில் அவருக்கு உண்மையாகவே பெரும் அதிர்ச்சி இத்தனை நாள் திருமண பேச்சைத்தான் எடுக்க விடமாட்டேன் என்கின்றான் என்று பார்த்தால் அவன் இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டால் அவரும் என்னதான் செய்வார் என்ன சொல்ற கிரி எனக்கு நிஜமாவே புரியலப்பா முகம் முழுக்க குழப்பமும் தவிப்புமாய் கேட்டவரை ஒரு ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டு பார்த்தவன் நான் பேட்டியில சொன்னது உண்மைதான் சித்தி எனக்கு திருமணம் முடிந்துவிட்டது அண்ட் என் வாழ்வில் திருமணம் ஒரு முறைதான் அது முடிந்தாயிற்று இனி அதை பற்றி எந்த பேச்சும் வேண்டாம் அவருக்கு தன் வார்த்தைகள் வலிக்கும் என்று தெரிந்தாலும் அவனுக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை அதை சொல்லித்தானே ஆக வேண்டும் 
ஒரு நொடி அவர் முகமும் வருத்தத்தில் சுருங்கித்தான் போயிற்று முகம் இருக அமர்ந்திருந்தவரை பார்த்து அவனுக்கும் கஷ்டமாக இருந்திருக்க வேண்டும் சித்தி ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையும் தனிப்பட்டது அவரவர் வாழ்க்கையில் அவரவர்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் நான் என் வாழ்க்கை முடிவை மட்டும்தான் கூறினேன் அதற்காக மற்ற முடிவெடுத்த அனைவரும் தவறென்று அர்த்தமில்லை தேவையில்லாமல் எதுவும் யோசிக்காதீங்க நிதானமாக கிரி கூறியதில்தான் ஒருவாறு அவர் சுய நினைவிற்கே மீண்டார் ஆம் இப்போது அவர் வாழ்க்கையா முக்கியம் அதுதான் முடிந்து போன விஷயமாச்சே பிரச்சனை அவன் வாழ்வை பற்றியதல்லவா எப்போது திருமணம் செய்து கொண்டாய் கிரி அந்த பெண் எங்கேப்பா என்னிடம் சொல்லக்கூடாதா அவன் சொல்ல மாட்டான் என்று தெரிந்திருந்தாலும் ஒரு நப்பாசையில் தான் அவர் கேட்டு பார்த்தார் கிட்டத்தட்ட அவர் எதிர்பார்த்த பதில் தான் கிடைக்கவும் செய்தது சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அமையுமா என்று தெரியவில்லை சித்தி அமைந்தால் நிச்சயம் சொல்கிறேன் என அவன் முடிக்கும் போதே அண்ணா என துர்கா குரல் கொடுத்து விட தங்கையிடம் எழுந்து சென்று விட்டான் கிரிதரன் அதே பேட்டியை பார்த்துவிட்டு அவனுக்கு அழைத்து பதட்டத்துடன் கேள்வி கேட்ட தமிழரசன் பத்மினிக்கும் அதே பதில்தான் அவனிடமிருந்து கிடைத்தது பெண் எங்கிருக்கிறாள் என்றாவது சொல்லுடா என போனிலேயே பத்மினி கெஞ்சிய போது தெரியாது என உணர்வுகளற்ற குரலில் அவன் கூறிய பதிலில் கடைசியில் அவர்கள் குடும்பித்தான் நிற்க வேண்டியிருந்தது தங்கள் மனக்கசப்புகளையெல்லாம் மீறி ராகவி பத்மினி தமிழரசன் மூவரும் கூட இணைந்து பேசி பார்த்து விட்டனர் யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியவில்லை கிரிதரனோ கேட்கவே வேண்டாம் அவனிடமிருந்து ஒற்றை வார்த்தை கூட அவன் நினைக்காமல் வாங்கிவிட முடியாது அவனிடம் சற்று உரிமையுடன் பேசுவதே தமிழரசன் மட்டும்தான் என்ன நடந்ததென்றாவது சொல்லேன் கிரி என அவர் கெஞ்சி கேட்டபோது கூட என் பர்சனல் வாழ்க்கையில் யாரும் தலையிடாதீங்க தாத்தா பிளீஸ் என தெளிவாக மறுத்துவிட்டான் கிரி அத்துடன் விட்டுவிடுவார்கள் என்றுதான் அவன் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் அப்படி விட்டுவிட அவர்கள் தயாராக இல்லை போல் என்ன இருந்தாலும் அவன் வாழ்க்கை என்று வரும்போது கையை கட்டிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாதே அவன் பாட்டிற்கு திடீரென திருமணம் ஆகிவிட்டது என்று பேட்டி கொடுத்துவிட்டு இவர்களிடமும் அதையே கூறினால் அவர்களும் என்னவென்று அதை எடுத்துக் கொள்வது ராகவி ஒரு பக்கம் போனில் தமிழரசனிடம் எனக்கு பயமாயிருக்குப்பா என அழுதே விட நீ அழாதமா நானே வருகிறேன் என அவரை சமாதானம் செய்தவர் அடுத்த நாளை பத்மினியுடன் கிளம்பி வந்தும் விட்டார் கிரி கொடுத்த பேட்டி அவன் ஊரிலிருந்து வந்த அன்று மாலைதான் ஒளிபரப்பாகி இருந்தது அதனால் தான் இத்தனை குழப்பம் இல்லை என்றால் அங்கேயே அவனிடம் பேசியிருப்பார்கள் காலை அலுவலகத்திற்கு தயாராகி கீழே வந்த கிரிதரனுக்கும் அந்த வீட்டில் தமிழரசனையும் பத்மினியையும் பார்த்து சற்றே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது என்ன தாத்தா நான் கூப்பிட்ட போதெல்லாம் அடம் பிடித்து விட்டு இப்போது நீங்களே வந்து விட்டீர்களே என்ன மாயம் கிண்டலாக கேட்டுக்கொண்டே அவர்கள் எதிரில் அவன் அமர எல்லாம் உன்னால தாண்டா என்ன செஞ்சு வச்சிருக்க நீ பாட்டிற்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது என்று பேட்டி கொடுத்துவிட்டு எங்களிடமும் எதுவும் சரியாக சொல்ல மாட்டேன் என்கின்றாய் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுகிறி எந்த மேல் பூச்சும் இல்லாமல் அவர் நேரடியாக கேட்டுவிட அவனோ மீண்டும் இதே கேள்வியை கேட்கவா இத்தனை தூரம் வந்தீங்க என்றான் அசால்டாக அவன் கூற்றில் உள்ளுக்குள் தோன்றிய அதிர்ச்சியை மறைத்துக் கொண்டு அவனை பார்த்த தமிழரசன் ஆமாம் என தானும் அழுத்தமாக கூற அவரை கொஞ்சமும் குறையாத அழுத்தத்துடன் பார்த்து கொண்டே நிதானமாக எழுந்தவன் கடைசியாக உங்க மூவருக்குமே சேர்த்தே சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எனக்கு கல்யாணம் முடிந்துவிட்டது இந்த பிறவியில் எனக்கான திருமண வாழ்க்கை முடிந்தாயிற்று என் மனைவி எங்கே என்று எனக்கு இப்போது தெரியாது அவளுடன் வாழும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் மட்டும்தான் எனக்கு மீண்டும் திருமண வாழ்க்கை இல்லை என்றால் அவ்வளவுதான் இதற்கு மேல் நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் ஒரு பதிலும் கிடைக்காது சோ தேவையில்லாமல் எந்த ஸ்ட்ரெயினும் பண்ணாமல் ரெஸ்ட் எடுங்க பாய் என தெளிவாக கூறியவன் வா துர்கா என பள்ளி உடையில் தயாராகி நின்ற தங்கையை அழைத்துக் கொண்டு சென்று விட்டான் அவனை பற்றி நன்கு அறிந்த ராகவி பத்மினி தமிழரசன் மூவருக்குமே இனி அவனிடம் பேசி பிரயோஜனம் இருக்காது என தெளிவாக புரிந்தது இப்போது என்னப்பா செய்வது தவிப்புடன் ராகவி கேட்க வேடிக்கை பார்ப்பதை தவிர நமக்கு வேறு எந்த வழியும் அவன் விட்டு வைக்கவில்லையம்மா என்று தமிழரசன் கசப்பாக கூறினார் அத்தியாயம் மூன்று எப்போதும் போல் மாலை நேரத்தில் ஹோம்ஒர்க் நோட் எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்த தாரா அம்மா அம்மா என கத்த அப்போதுதான் வீட்டிற்குள் வந்திருந்த மித்ரா வரேண்டா குட்டி என குரல் கொடுத்துக் கொண்டே முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு மகளிடம் வந்து அமர்ந்தாள் மிஸ் காட்ட சொன்னாங்க என தன் டைரியை எடுத்து அவள் அன்னையிடம் நீட்ட அதை வாங்கி பார்த்தாள் மித்ரா அதில் இருந்ததை பார்த்தவள் முகம் யோசனையுடன் சுருங்கி போனது அதில் குழந்தைகளை சற்று தள்ளி இருந்த குழந்தைகள் தீம் பார்க்கிற்கு டூர் அழைத்து செல்வதாக போட்டிருந்தது ஒரே நாளில் போய்விட்டு வந்துவிடுவதாகத்தான் குறிப்பிட்டிருந்தது 
போகணுமா குட்டி என மித்ரா கேட்க பாப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வராங்கம்மா ஒரு நாள் தான் போறேம்மா பிளீஸ் பிளீஸ் என கெஞ்சினாள் தாரா மித்ராவிற்கு தான் குழந்தையை தனியாக அனுப்ப ஏனோ பயமாகவே இருந்தது அம்மா பிளீஸ் பிளீஸ்மா பாப்பா பாவல ஜாலியா இருக்குமா பிளீஸ் மித்ரா கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவளுக்கு பல முத்தங்களை கொடுத்து கொண்டே தாரா கெஞ்ச அதில் தானாக சிரித்து விட்டாள் மித்ரா டூர் கூட்டிட்டு போறாங்களா மித்ரா போன முறை அனுப்பினோம் தானே என கேட்டுக்கொண்டே சிவகாமியும் வந்து அமர்ந்தார் போன முறை எல்கேஜி என்பதால் பக்கத்து பார்க்கிற்கு தான் கூட்டிட்டு போனாங்கம்மா அதான் அனுப்பிவிட்டேன் இப்போ தீம் பார்க் அதுவும் பக்கத்தில் இல்லையே அதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு என்றாள் மித்ரா யோசனையுடன் உம் அதுவும் சரிதான் என சிவகாமி தொடங்கும் போதே பாட்டி என முறைத்தாள் தாரா குழந்தையின் கோபத்தில் இரு பெரியவர்களுக்கும் சிரிப்புத்தான் வந்தது அம்மா பாப்பா குட் கேர்ள் சமத்தா போயிட்டு வருவேன் பிளீஸ்மா என தாரா மீண்டும் கெஞ்ச இருடா குட்டி அம்மாவை கொஞ்சம் யோசிக்க விடு என்று விட்டு எழப்போனாள் மித்ரா அவளை எழவிடாமல் இழுத்து பிடித்த சிறியவள் அம்மா சரி சொல்லு எனக்கு ஆசையா இருக்கு நான் போகணும் என முகத்தை ஒரு மாதிரி சுருக்கி அடமாக மகள் கேட்ட விதம் மித்ராவிற்கு எதையோ நினைவுபடுத்தியது அதில் முகமிருக மகளிடமிருந்து கையை உருவிக்கொண்டு எழுந்தவள் நான் தான் யோசிக்கிறேன் என்று சொல்றேன் இல்லையா குட்டி என்ன பிடிவாதம் உனக்கு போகக்கூடாது என்று எனக்கு தோன்றினால் போகக்கூடாது அவ்வளவுதான் என கோபமாக கத்திவிட்டாள் மித்ரா மித்ராமா என்னடா குழந்தையிடம் போய் ஏன் கோபப்படுகிறாய் என சிவகாமி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே எனக்கு போகணும் என அழுத்தமாக தாராவிடமிருந்தும் பதில் வந்தது மித்ரா திட்டியதில் முகமெல்லாம் சிவந்து தானாக அழுகை வந்துவிட சுவரை ஒட்டி காலை கட்டிக்கொண்டு அமர்ந்து அன்னையை கலங்கிய கண்களுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த குழந்தை முகத்தில் அத்தனை பிடிவாதமும் அழுத்தமும் இருந்தது மகளின் அழுகை கண்ணில் தெரியாமல் அவள் பிடிவாதம் தான் மித்ரா கண்ணில் விழுந்து தொலைத்தது அப்படி என்னடி பிடிவாதம் உனக்கு அனுப்ப முடியாது போடி என கொஞ்சமும் நிதானம் இல்லாமல் கத்திவிட்டு வேகமாக சமையலறைக்குள் சென்று விட்டாள் மித்ரா செல்லும் அன்னையை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்த தாராவிற்கு மேலும் கண்கள் குளம் கட்டிவிட அம்மா திட்ரா என முகத்தை காலில் புதைத்துக் கொண்டு அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் குழந்தையை அப்படியே தூக்கி மடியில் வைத்துக் கொண்டு சிவகாமிதான் சமாதானம் செய்தார் அழக்கூடாது குட்டிம்மா நீங்க குட் கேர்ள் இல்லையா அம்மாதான் யோசிக்கிறேன் என்று சொல்றாங்க இல்லையா பாப்பா அம்மாவுக்கு யோசிக்க நேரம் கொடுத்திருந்தால் அம்மாவே அனுப்பியிருப்பாங்கடா அதற்குள் பிடிவாதம் பிடிக்க கூடாது செல்லம் அதான் அம்மாக்கு கோபம் வந்துருச்சு அம்மாவும் பாவம் தானே காலையில் இருந்து வேலை பார்த்துட்டு வர்றாங்க பாவண்டா குட் கேர்ளா இருக்கணும்டா குட்டி குழந்தை முதுகை நீவிக்கொண்டே மெதுவாக சிவகாமி கூற ஏதோ புரிந்தது போல் பாட்டியை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தாரா அழுது கொண்டிருந்த கண்ணை தானாக துடைத்துக் கொண்டவள் எனக்கு ஆசையா இருக்கே என பாவமாக கேட்க நீ சமத்தா ஹோம்ஒர்க் முடிங்க பாட்டி அம்மா கிட்ட பேசுறேன் சரியா என்றார் சிவகாமி மெதுவாக விடுவாங்களா தன் விஷயத்திலேயே குழந்தை குறியாக இருக்க நான் சொல்லி பாக்குறேன் குட்டிமா ஆனால் நீங்க அழுது அடம்பிடிக்க கூடாது அது கெட்ட பழக்கம் சரியா தாராவை கீழே அமர வைத்து விட்டு அவள் கண்களை துடைத்து விட்டு கொண்டே சிவகாமி கூற உம் சரி என தலையை உருட்டியது குழந்தை தன் நோட்டை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்த தாராவின் கண்கள் என்னவோ சமையலறையை தான் தொட்டு தொட்டு மீண்டு கொண்டிருந்தது சிவகாமி மித்ராவை தேடி வந்தபோது மித்ராவும் சமையல் மேடையில் சாய்ந்துதான் நின்று கொண்டிருந்தாள் கைகளை இருக மூடி உதடு துடிக்க ஏதோ குற்ற உணர்வை கட்டுப்படுத்த போராடி கொண்டு அவள் நிற்க என்ன ஆச்சு மித்ரம்மா உனக்கு குழந்தையிடம் தான் உன் கோபத்தை காட்டுவதா என சிறு கண்டிப்புடன் கேட்டுக்கொண்டே அவளிடம் வந்தார் சிவகாமி அவளும் என்னதான் செய்வாள் தாராவின் ஒவ்வொரு செயலும் பார்வையும் தேவையற்ற பல நினைவுகளை அவளுக்கு கிளறிவிட்டு அவளை பலவீனமாக்கிக் கொண்டே இருந்ததே இந்த அடம் அழுத்தம் அனைத்தும் ஒரு காலத்தில் அவள் ரசித்து பின் வெறுத்து இப்போதோ மொத்தமாக இழந்தே விட்ட விஷயமாகிவிட்ட பின்பும் இந்த மனதிற்கு என்னதான் பிரச்சனை என்று அவளுக்கே புரிந்து தொலையவில்லையே மித்ராமா என சிவகாமி அவளை பிடித்து உலுக்கியதில் அவள் கண்களில் தேங்கி இருந்த கண்ணீர் வேகமாக வெளியேறி அவளை நினைவுலகிற்கு மீட்டு வந்தது ஒருவாறு பள்ளை கடித்து உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு நிமிர்ந்தவள் சாரிமா ரொம்ப கத்திட்டேனா என்றால் மெதுவாக ஆமாடா நீ பாப்பாவிடம் கோபமே படமாட்டையே பாவம் குழந்த முக வாடி போச்சு என்ன ஆச்சு மித்ராமா நீ ஏதோ சரி இல்லடா அவள் தலையை வாஞ்சையுடன் கோதிக்கொண்டே சிவகாமி கேட்க ஏதோ தேவையில்லாத நினைவுகள்மா அதை குழந்தையிடமும் காட்டியிருக்க கூடாதுதான் 
நான் சமாதானம் செய்கிறேன்மா என்றவள் அங்கிருந்த சிங்கில் நீர் பிடித்து நன்றாக முகத்தை அலம்பிக்கொண்டு அதனுடன் தன் நினைவுகளையும் புதைத்துவிட்டாள் மீண்டும் தாராவிடம் வந்து அமர்ந்தவள் அவளை மடியில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு சாரி குட்டி அம்மா ஏதோ நினப்புல கத்திக்கேன் என அவளை கொஞ்ச பரவாயில்லம்மா அப்ப நான் போகலாமா என ஓரக்கண்ணால் அவளை பார்த்து கொண்டே விடாமல் தன் தேவையை கேட்டது அந்த பாண்டு அவள் செயலில் மீண்டும் முரண்டிய மனதை கடினப்பட்டு அடக்கிய மித்ரா வெளியில் மென்மையாக புன்னகைத்து மகளை அணைத்துக் கொண்டாள் போயிட்டு வாடா குட்டி அம்மா எதற்கும் உன் மிஸ்ஸிடம் பேசிவிடுகிறேன் நீ பத்திரமா போகணும் அடுத்த வாரம் தானே பேசாமல் நானும் லீவ் போட்டு விடுகிறேன் பாதியை மகளிடம் கூறியவள் மீதியை தனக்குள்ளேயே குறிக்கொண்டாள் அவள் சம்மதம் கூறியதிலேயே குதூகலமாகிவிட்ட தாரா ஐ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் மா ஐ லவ் யூ மா என அன்னை கன்னத்தில் முத்த மழை பொழிய தானும் புன்னகையுடன் குழந்தையை கொஞ்சிக் கொண்டாள் மித்ரா குழந்தையை அனுப்ப வேண்டாம் என்று அவள் மனம் சரியாகத்தான் எச்சரித்திருக்கிறது என கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்திருந்தால் அப்போதே அவளுக்கு புரிந்திருக்குமோ அப்போதைய குழப்பத்தில் மனதின் வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்காமல் விட்டதன் வினை தன் குழந்தை உயிருடன் விளையாட காத்திருக்கிறது என்று அவளுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது பாவம் அலுவலகத்தில் தனது அறையில் வந்து அமர்ந்த கிரிதரன் முதல் வேலையாக போனை எடுத்து அன்பரசனுக்குத்தான் அழைத்தான் இதோ வரேன்கிரி என்று போனில் பதில் வந்த பத்தாவது நிமிடத்தில் அன்பரசன் அவன் அறையில் கையில் லேப்டாப்புடன் இருந்தான் இன்று மாலைக்குள் கொட்டேஷன் ரெடி பண்ணணும் இல்லையா அன்பு உட்காரு இப்போதே ஆரம்பித்தால்தான் முடிக்க முடியும் பேசிக்கொண்டே தன் லேப்டாப்பை ஆன் செய்தான் கிரிதரன் முடிச்சிடலாம் கிரி ஏற்கனவே முதற்கட்ட வேலைகள் எல்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன் சீக்கிரம் முடித்து விடலாம் என்றான் அன்பரசனும் அன்பரசன் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை கிரிதரனின் பி ஏ வெளியில் அவனின் பல வருட நண்பன் கல்லூரியில் ஏற்பட்ட அவர்கள் நட்பு இடையில் பெரும் பிளவை நோக்கி சென்றும் கிரியின் மனதால்தான் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது சிறிது நேரம் இருவருமே வேலையில் மூழ்கியிருக்க திடீரென ஏதோ யோசனையுடன் முகம் சுருங்க நண்பன் புறம் நிமிர்ந்தான் கிரிதரன் டே இன்று நதிக்குட்டி பிறந்தநாள் இல்லையா நெற்றியை நீவிக்கொண்டே அவன் கேட்டதில் ஆமாடா என்றான் அன்பு சாதாரணமாக அவன் பதிலில் குழப்பத்துடன் இருந்த கிரியின் முகம் கோபத்துடன் இருகியது அறிவில்லையா உனக்கு ஈவினிங் வீட்டுல பங்கன் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காய்தானே இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க நான் தான் வேலையில் மறந்துட்டேன் என்றால் ஞாபகப்படுத்த மாட்டாயா மறைக்காத கோபத்துடன் கிரிதரன் கேட்க இல்ல கிரி இதை இன்றே முடிக்க வேண்டும் நாம் இருவரும் சேர்ந்து செய்தால்தான் சீக்கிரம் முடியும் அதான் வந்தேன் முடித்துவிட்டு கிளம்பி விடுகிறேன் எல்லா ஏற்பாடும் செய்துவிட்டேன் கிரி மீதியை மாதவி பார்த்துக் கொள்வாள் என நிதானமாக விளக்கம் கூறினான் அன்பரசன் அவன் அத்தனை கூறியதற்கும் சம்மதமே இல்லாமல் முட்டாள் முதலில் எழுந்திரு என கத்திக்கொண்டே தானும் எழுந்துவிட்டான் கிரி அவன் எழுந்ததில் வேறு வழி இல்லாமல் தானும் எழுந்து நின்ற அன்பு கோபப்படாதடா முடிச்சிட்டு கிளம்பிடலாம் என மெதுவாக கூற அவனுக்கு எதிரில் வந்து நின்ற கிரி உனக்கு எத்தனை முறை சொல்வது அன்பு மனைவியும் குழந்தையும் தான் முதல் மற்ற எல்லாமே இரண்டாம் பட்சம்தான் வேலை செஞ்சு யாருக்கு கொடுக்கப் போகிறாய் அவர்களுக்குத்தானே அவர்களை விட்டுவிட்டு நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் முதலில் கிளம்பு நான் மாதவியிடம் போனில் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் பேசிக்கொண்டே கிரி போனை எடுக்க சும்மா இருடா என அவனிடமிருந்து போனை பிடுங்கினான் அன்பு எனக்கு அவர்கள் எத்தனை முக்கியமோ அதே போல் நீயும் முக்கியண்டா மெதுவாக அன்பு கூற இது நட்பா குற்ற உணர்வா அன்பு என்றான் கிரி நிதானமாக கையை கட்டி கொண்டு குற்ற உணர்வு இல்லை என்று அவனால் பொய் சொல்ல முடியாதே அப்படியே கூறினாலும் கிரி சுலபமாக கண்டு கொள்வான் எந்த பதிலும் கூறாமல் அன்பு அமைதியாகவே நிற்க என்னை பார் என்றான் கிரி அழுத்தமாக தயக்கத்துடன் அன்பு நிமிர்ந்து அவனை பார்க்க உனக்கு இத்தனை வருடமாக நான் பல முறை சொல்லிவிட்டேன் அன்பு என் வாழ்க்கை என் பாவங்களுக்கு நான் தான் பொறுப்பு வேறு யாருமே இல்லை அதிலும் நீ சுத்தமாக இல்லை என் மேல் இருந்த அக்கறையில் கூறிய ஒற்றை வார்த்தைக்கு இன்று வரை நீ பரிகாரம் செய்ய போராடுவது முட்டாள்தனம் இதுதான் உனக்கு நான் கடைசியாக சொல்வது அன்பு இனியும் நடந்து முடிந்ததில் உன் தவறு இருக்கிறது என்று நினைத்து இதுபோல் முட்டாள்தனங்கள் நீ செய்தால் உன் நட்பை முழுதாக உதறவும் நான் தயங்க மாட்டேன் நிறுத்தி நிதானமாக கூறியவன் சொன்னதை செய்யவும் கூடியவன் என்பதால் அவனை வேதனையுடன் பார்த்தான் அன்பு மன்னிச்சிடுகிரி என மெதுவாக கூறியவன் வேறு எந்த வாக்கும் கொடுக்கவில்லை என்னதான் கிரி மீண்டும் மீண்டும் அவன் மேல் தவறில்லை என அழுத்தமாக கூறினாலும் கண்ணுக்கு நேர் கிரி தனியாக நிற்பதை பார்க்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவனுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது 
கிரியிடம் அத்தனை நெருங்கி அவன் உறவுகளே பழக முடியாத போது ஓரளவேனும் அவனிடம் நெருங்கியிருக்கும் அன்பிற்கு அவனின் வழிகள் நன்றாகவே தெரியும் வெளியில் எப்படி இருந்தால் என்ன உள்ளுக்குள் அவன் இதயம் நொறுங்கித்தான் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று அன்புக்கு நன்றாகவே தெரியுமே கிளம்புகிறாயா மீண்டும் அழுத்தத்துடன் ஒழித்த கிரியின் குரலில் அவனை பார்த்தவன் போறேண்டா ஈவினிங் வந்துவிடுவாய்தானே என அன்பு கேட்க கண்டிப்பா நதிக்குட்டியை பார்க்க வராமலா நிச்சயம் வருகிறேன் என்றான் கிரி சிறு புன்னகையுடன் என்றுமே கண்களை எட்டாத புன்னகை வெளிப்படையாக அவனிடம் வருத்தத்தை கூட காட்ட முடியாது கோபத்தில் துரத்தினாலும் துரத்தி விடுவான் வேறு வழி தெரியாமல் அமைதியாக கிளம்பி சென்று விட்டான் அன்பரசன் மாலை சொன்னது போலவே கிரிதரன் அன்பரசன் வீட்டிற்கு சென்றான் அன்பரசன் வீடு ஒரு சாதா அபார்ட்மெண்டில் இருந்த இரண்டு படுக்கையறை கொண்ட பிளாட் அவன் வீட்டில் அவன் அவன் மனைவி மாதவி மகள் நதியா மட்டும்தான் நதியாவின் இரண்டாம் வயது பிறந்த நாளிற்குத்தான் கிரி வந்திருந்தான் அன்பின் நண்பன் என்று கிரி தவிர அதே பிளாட்டில் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் மாதவி குடும்பம் அனைவரும் வந்திருந்தனர் கிரியை பார்த்ததுமே வாங்கண்ணா என மாதவி மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்க அவனும் சிறு புன்னகையுடன் உள்ளே வந்தான் மாதவியின் அன்னை தந்தையும் அவனை நலம் விசாரிக்க அனைவருக்கும் ஒரு மெல்லிய புன்னகையை பதிலாக கொடுத்தவன் நதியாவை பார்த்ததும் அவளுடன் ஒன்றிவிட்டான் அவன் தூக்கியதும் எப்போதும் போல் கை தட்டி ஆர்ப்பரித்து தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியது அந்த குழந்தை ஒரே நொடியில் ஆறடிக்கு மேல் தன்னை உயர்த்திவிடும் கிரியின் கைகளில் அவளுக்கு எப்போதுமே குஷிதான் நதி பாப்பாக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே வா பாப்பாவுக்கு அங்கிள் என்ன வாங்கி வந்திருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா என தன் கையில் இருந்த டெடி பொம்மையை கிரி அவளிடம் கொடுக்க குழந்தையும் குதூகலத்துடன் அதை வாங்கிக் கொண்டது இருவரும் தனி உலகில் மூழ்கிவிட அதை சற்று தள்ளி நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்த அன்பரசன் கண்கள் அவனை எறியாமல் கலங்கிவிட்டது அவனை தற்செயலாக கவனித்த மாதவி கணவனை புரிந்து கொண்டவளாக மெதுவாக அவன் தோலை தொட்டாள் அண்ணா பார்த்தால் திட்டுவார் அன்பு என மெதுவாக மாதவி கூற அவனும் வேகமாக கண்களை துடைத்துக் கொண்டான் அவனும் அழகான குடும்பம் குழந்தை என்று வாழ்ந்திருப்பானே மது ஒரே நாளில் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது இதோ சிரிக்கிறான் பார் அதில் உயிரே இல்லை அவனின் இந்த நிலைக்கு நானும் ஒரு காரணம் என்று நினைத்தால் ரொம்ப வலிக்குது மது அதிலும் அவன் என்மேல் கோபப்படாமல் எனக்கு இன்று வரை நல்லது மட்டுமே செய்வது இன்னுமே வலிக்கிறது என் நட்பையாவது இவன் உதறி இருக்கலாம் மது மனம் கேட்காமல் புலம்பிய கணவன் கைகளை மென்மையாக பிடித்துக் கொண்டவள் என் நட்பையாவது இவன் உதறியிருக்கலாம் மது மனம் கேட்காமல் புலம்பிய கணவன் கைகளை மென்மையாக பிடித்துக் கொண்டவள் வேண்டா அன்பு எதுவும் யோசிக்காதீங்க உங்கள் மேல் தவறென்று நினைத்திருந்தால் அவர் குணத்திற்கு நிச்சயம் உங்களிடம் பேசியிருக்க மாட்டார் உங்க மனமும் புரியுது அன்பு அண்ணா வாழ்க்கை சரியாக வேண்டும் என்று நானே வேண்டிக் கொள்ளாத நாளே இல்லை கண்டிப்பா சரியாகும் அன்பு நம்புவோம் மெதுவாக கூறிய மாதவியை வெறுமையாக திரும்பி பார்த்தவன் அது நடந்தால்தான் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் மது இந்த குற்ற உணர்வுடன் வாழ்வது ரொம்பவும் கொடுமேடா என்றவன் குரலில் பெரும் வேதனை மறைந்திருந்தது அன்பு என திடீரென கிரி அழைக்கவும் வேகமாக கண்களை துடைத்துக் கொண்டு நண்பனிடம் சென்றான் அன்பரசன் சிறிது நேரத்தில் அழகாய் நதியாவின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் முடிய அதற்கு மேல் அங்கு இருக்காமல் கிளம்பிவிட்டான் கிரிதரன் அத்தியாயம் நான்கு சங்கமித்ரா ஒருமுறை தாராவின் டீச்சரிடமும் பேசிவிட்டே முழு மனதுடன் தாராவை அனுப்ப சம்மதித்திருந்தாள் காலையில் தாரா பள்ளிக்கு சென்றுவிட்டு தன் அலுவலகத்திற்கு செல்ல அவள் பஸ் ஏறிய போது அவளின் போன் அடித்தது ஃப்ரீயாக இருந்த சீட்டில் அமர்ந்துவிட்டே மித்ரா போனை எடுத்தாள் சொல்லுங்கண்ணா எப்படி இருக்கீங்க அண்ணி பாப்பா அம்மா அப்பா எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்கண்ணா வரிசையாக அவள் கேள்விகளை அடுக்க எங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லடா மித்ராமா நல்லா இருக்கும் நீ எப்படி இருக்க தாராக்குட்டி என்ன பண்றா என்றான் செந்தில் மென்மையாக அவ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா அண்ணா நான் வேலைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கோம் அண்ணா என்றவளுக்கு அடுத்து உங்களை பார்க்க வேண்டும் போல இருக்கிறது என வாய்வரை வந்துவிட்டது ஆனால் அதை முயன்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டாள் இருக்கும் நிலைக்கு அவள் நினைத்தால் உடனடியாக யாரையும் பார்க்க முடியாதே இங்கே அறுவடை வேலை போய்க் கொண்டிருக்கிறது மித்ராமா முடிந்ததும் நான் கண்டிப்பா ஒரு முறை வரேண்டா தங்கையின் மனதை படித்தது போல் செந்தில் கூறியதில் அவள் மனம் நிகழ்ந்து போயிற்று கண்டிப்பானா முடிஞ்ச போது வாங்க என்றவள் தயக்கத்துடன் ஒரு நொடி நிறுத்தி பின் மெதுவாக அம்மாவும் அப்பாவும் என்ன கேட்டாங்களா அண்ணா என கேட்க அங்கே அவனும் சில நிமிடங்கள் அமைதியாக இருந்தான் உம் அவங்களுக்கு உண்மேல் பாசம் இருக்கும் இல்லையா மித்ராமா 
எங்கேயோ நீ கணவன் குழந்தையுடன் நன்றாக இருக்கிறாய் என்றுதான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இப்படி மித்ராமா உண்மையை சொல்லிவிடுவோம்டா நீ இங்கேயே வந்துவிடேன் எங்களுடனேயே இருக்கலாம் இல்லையா எதற்கு இப்படி தனியாக கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் மனம் கேட்காமல் செந்தில் புலம்ப இந்த பக்கம் கசப்பாக புன்னகைத்துக் கொண்டாள் மித்ரா வேண்டாண்ணா கண்டிப்பா வேண்டாம் அவர்களாவது நிம்மதியாக இருக்கட்டும் திமிர் எடுத்து போய் ஓடி போனதற்குத்தான் நான் படுகிறேன் அண்ணா அவர்களுக்கு ஏற்கனவே போதுமான தலைகுனிவை ஏற்படுத்திவிட்டேன் இதற்கு மேலும் அவர்கள் உணர்வுகளுடன் விளையாட வேண்டாம் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் என்றே நினைத்துக் கொள்ளட்டும் இப்போது சொல்கிறேன் அண்ணா என்னை பற்றி நீ எதுவும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் நிச்சயம் உன்னை விட்டும் போய்விடுவேன் வேதனையுடன் ஆரம்பித்தவள் ஒருவித அழுத்தத்துடன் முடிக்க ஒரு பெருமூச்சுடன் செந்திலும் சொல்லலடா என ஒத்துக்கொண்டே போனை வைத்தான் அவன் வைத்ததும் தானும் போனை வைத்துவிட்டு ஜன்னல் புறம் திரும்பி அமர்ந்தவளுக்கு கண்முன் அவள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்த நாட்களே பலம் வந்தது சங்கமித்ராவின் குடும்பம் மிகவும் அழகானது அவள் தந்தை ராஜேந்திரன் மிகவும் கண்டிப்பானவர் தாய் மல்லிகா அதற்கு நேர்மாறாக மிகவும் மென்மையானவர் அண்ணன் செந்திலுக்கு தங்கை என்றால் உயிர் அவன் மனைவி சீதாவிற்கும் மித்ரா செல்ல பிள்ளைதான் அப்போது அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்திருந்த புதிது மித்ரா பள்ளி படிப்பை முடித்திருந்த காலம் வீட்டில் புது மருமகள் மித்ராவிற்கு மற்றொரு அன்னை போல் என எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத அழகிய காலகட்டம் காலையில் மித்ரா தாமதமாக எழுந்து வந்து ராஜேந்திரன் திட்டினால் கூட குழந்தைய திட்டாதீங்க என அழகாய் அண்ணனும் அன்னையும் அவளை காப்பாற்றி விடுவார்கள் எல்லாம் இப்போது யோசித்தால் கனவு போல் இருந்தது ஏழு வருடம் முழுதாக ஏழு வருடம் ஓடிவிட்டது வாழ்க்கையில்தான் எத்தனை மாற்றங்கள் காதல் என்ற ஒற்றை சொல்லில் அவள் மாட்டியதன் வினை அனைத்தையும் இழந்துவிட்டாலே காதல் என்றதும் அவள் கண்முன் அவன் உருவம்தான் வந்தது நீங்க என்ன நேசித்தீர்களா இல்லையா தீரன் இன்னமும் உங்கள் காதலில் குறை காண முடியவில்லை ஆனால் இன்று நீங்கள் யாருக்கோ சொந்தமாகிவிட்டீர்களே என்னை போல் உங்களுக்கு வலிக்கவில்லையா நான் தான் முட்டால் போல் ஆற்றாமையுடன் நினைவுகளை ஆரம்பித்த மனம் முடிக்கும் போது என்னவோ வேதனையும் எரிச்சலும் கலந்த உணர்வில் தான் வந்து நின்றது காலை உணவை முடித்துக் கொண்டு எழுந்த கிரிதரன் அண்ணா நான் எப்படி இருக்கேன் என்ற துர்கா குரலில் அவள் புறம் திரும்பினான் முதன் முறையாக தாவணி பாவாடை அணிந்து அழகாய் நின்றவளை பார்த்தவன் ஒரு நொடி அதிர்ந்துதான் விட்டான் அவன் அறிந்தனன் காரணம் அவள் அணிந்திருந்த தாவணையின் நிறம்தான் அழகிய பச்சை நிற தாவணையும் சந்தன நிற பாவாடையும் தலைநிறைய இருந்த மல்லிகைப்பூவும் அவனுக்கு வேறு ஏதோ நினைவை கிளப்பி அவன் இதயத்தை புதிதாக கீறி பதம் பார்த்தது அண்ணா இது நல்லா இல்லையா என கவலையுடன் கேட்ட துர்கா குரலில் ஒருவாறு நினைவுக்கு மீண்டவன் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாய் துர்காமா என்றான் சிறு புன்னகையுடன் அதில் முழு மகிழ்ச்சியுடன் சிறியவள் கிளம்பிவிட ஒரு ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டு அவளை தொடர்ந்தான் கிரிதரன் பள்ளியில் ஏதோ விழா அதற்குத்தான் தாவணி என துர்கா கூறிக்கொண்டே வர அனைத்திற்கும் சிறு புன்னகையை பதிலாக கொடுத்தவன் இந்த உலகிலேயே இருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை தங்கையை அவள் பள்ளியில் விட்டவன் அடுத்து தன் அலுவலகத்திற்கு வந்து தன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் ஏனோ அந்த நொடி அவனால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியவில்லை லேப்டாப்பை ஆன் பண்ணும் எண்ணம் கூட இல்லாமல் சீட்டில் சாய்ந்து அமர்ந்தவன் மெதுவாக தன் பர்ஸை எடுத்தான் அதில் போட்டோ வைக்கக்கூடிய இடத்தில் அழகான ஒரு இளம் பெண்ணின் புகைப்படம் இருந்தது என்றோ வைத்தது இன்று வரை அவன் அதை அந்த இடத்திலிருந்து எடுக்கவே இல்லை முகம் முழுவதும் பூரிப்புடன் அழகாய் சிரித்துக் கொண்டிருந்த அவனவளை அவன் கைகள் மெதுவாக வருடியது என் சகி என மெதுவாக அவனின் வாய் முணுமுணுக்க அவன் மனம் அவன் அனுமதி பெறாமலேயே தன்னவளை சந்தித்த நாளை நோக்கிச் சென்றது கிரி சாப்பிட்டு போடா கண்ணா என பத்மினி உள்ளிருந்து சத்தமாக கூறிக்கொண்டே வர வெளியே திண்ணையில் அமர்ந்து ஷூ மாட்டிக் கொண்டிருந்த கிரிதரன் கண்களை மட்டும் நிமிர்த்தி பாட்டியை பார்த்தான் லேட் ஆச்சு பாட்டி கோவிலுக்கு வேற போயிட்டு போகணும் காஃபி குடிச்சிட்டேனே வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் இந்த அட்டம் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் பாதி பதிலை பத்மினியிடமும் மீதியை தன்னிடமுமே கூறிக்கொண்டவன் அதற்குள் பக்கத்தில் வந்திருந்த பத்மினியிடம் நிற்காமல் வரேன் பாட்டி என்று விட்டு வேகமாக சென்று விட்டான் அவனை நினைத்து அவர் எப்படி புலம்பி தள்ளுவார் என மணக்கண்ணில் பார்த்தவனுக்கு தானாக சிரிப்பு வர புன்னகை முகத்துடனே வேகமாக நடந்தான் கிரி முதலில் அவன் சென்றது பக்கத்தில் இருந்த கோவிலுக்குத்தான் பிகாம் இறுதி ஆண்டில் இருந்தவன் ஒரு பக்கம் கல்லூரி படிப்பை படித்துக் கொண்டே தனியாக சீயவும் செய்து கொண்டிருந்தான் 
சென்ற முறை எழுதிய இன்டர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாமல் போய்விட்டதால் இந்த முறை தீவிரமாக படித்திருந்தான் இன்று அவனுக்கு சி ஏ இன்டர் தேர்வு இருந்தது எதற்கும் கடவுளுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு வைப்போம் என்றுதான் கோவிலுக்கு வந்திருந்தான் கடவுளை தரிசித்துவிட்டு பிரகாரத்தை சுற்றியவன் கண்களில் ஒரு பக்கம் செடிகளுடன் செடிகளாகவே கலந்துவிட்டது போல பச்சை நிற தாவணையில் நின்றிருந்த பெண் விழுந்தாள் ஏன் இத்தனை உயரத்தில் போய் உட்கார்ந்திருக்கிறாய் உன்னை எப்படி பறிப்பதாம் என புலம்பிக் கொண்டே மேலே இருந்த பூவை அவள் எடுக்க போராடி கொண்டிருக்க அந்த காட்சி அவன் முகத்தில் தானாக ஒரு புன்னகையை தோற்றுவித்தது இத்தனை நேரம் இருந்த எக்ஸாம் டென்ஷன் மறந்து அவள் செயலை சுவாரஸ்யமாக பார்க்க தொடங்கினான் கிரி அவள் கையை நீட்டி எத்தனை எம்பினாலும் எட்டாத இடத்தில் இருந்த பூவை அவள் எப்படித்தான் எடுக்கிறாள் என்று பார்ப்போமே என்ற நினைவில் அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றுவிட்டான் கிரி மீண்டும் ஒருமுறை எம்பிவிட்டு ஒரு பெருமூச்சுடன் கையை இறக்கியவள் சுற்றிலும் பார்வையை சுழற்றினாள் அழகாய் மையிட்டிருந்த மான் விழியில் கிரியின் மனம் தன்னை அறியாமல் லைத்து போயிற்று அவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவளோ திடீரென சார் இங்க வாங்கலேன் என அவனையே அழைத்து அவனை திடுக்கிட வைத்தாள் அவள் குரலில் ஒருவாறு நினைவுலகுக்கு வந்தவனும் தன் மனதை காண்பித்துக் கொள்ளாமல் மெதுவாக அவளிடம் சென்றான் அதை கொஞ்சம் எடுத்துக் கொடுங்களேன் என மேலே இருந்த பூவை அவள் கை காட்ட கடைசியில் என்னையே எடுக்க வைத்து விட்டாயே என மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டு சிறு புன்னகையுடன் லேசாக கையை தூக்கி அந்த பூவை பறித்து அவளிடம் நீட்டினான் கிரிதரன் அவன் கொடுத்த பூவை வாங்கி தன்னிடம் இருந்த கூடையில் வைத்துக் கொண்டவள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் என்ன வேண்டி இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக நல்லதாகவே நடக்கும் என்றுவிட்டு அவனை கடந்து சென்று விட்டாள் செல்லும் அவளை பார்த்து கொண்டே நின்றவனுக்கும் அந்த நொடி நல்லதே நடக்கும் என அழுத்தமாக தோன்றியது கிரி டே இன்னும் இங்க என்னடா செஞ்சிட்டு இருக்க என திடீரென தனக்கு பின்னால் ஒழித்த நண்பனின் குரலில் லேசாக அசடு வழிய துடித்த முகத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டே திரும்பினான் கிரி போகலாம் அன்பு என நண்பன் தோளில் கை போட்டுக் கொண்டு நடந்தவன் கண்கள் என்னவோ கோவில் பூசாரியிடம் பூக்களை கொடுத்துக் கொண்டிருந்த பெண் மீதுதான் இருந்தது அன்பு எடுத்து வந்திருந்த பைக்கில் இருவரும் ஏறி கிளம்பிவிட்டனர் பொதுவாக தானே வண்டியோட்டும் கிரி இன்று பின்னால் ஏறிக்கொள்ள அவனை ஒரு மாதிரி பார்த்து கொண்டே பைக்கை கிளப்பினான் அன்பரசன் என்னடா ஆச்சு உனக்கு கோவிலில் கடவுள் நேராக ஏதாவது வந்துவிட்டாரா என்ன கிண்டலாக அன்பரசன் கேட்க அப்படித்தான் வைத்துக் கொள்ளேன் என நண்பன் தோளில் தட்டியவன் மனம் மீண்டும் அந்த தாவணி அழகியிடம்தான் சென்றது அன்பரசன் அப்போது கிரியுடன் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கென்று சொந்தம் யாருமில்லை கிரியின் நட்பு ஏற்பட்ட பின் கிரிதான் அவனுக்கு சொந்தமும் ஆகி போனான் பிறவியிலேயே யாரும் இல்லாத அன்பிற்கும் கோபத்துடன் குடும்பத்தை பிரிந்திருந்த கிரிக்கும் இயல்பாகவே நல்ல நட்பு ஏற்பட்டுவிட்டது இருவரும் சேர்ந்துதான் சீய படித்தனர் இன்றும் இருவரும் தான் தேர்விற்கு சென்று கொண்டிருந்தனர் யார் பேச்சையும் கேட்காத கிரி கொஞ்சம் செவி சாய்ப்பது அன்பின் வார்த்தைகளுக்கு மட்டும்தான் அதுவே ஒரு கட்டத்தில் வினையாகும் என்று தெரிந்தால் அன்பே ஒதுங்கியிருப்பானோ என்னவோ அன்றைய தேர்வை மிக அருமையாகவே முடித்திருந்தான் கிரிதரன் இந்த முறை நிச்சயம் பாஸ் ஆகிடுவேன் அன்பு என நண்பனிடம் கூறியவன் மனம் என்னவோ காலையில் அவள் சொன்ன வாழ்த்தின்தான் சென்று நின்றது ஆமாடா இந்த முறை கண்டிப்பா முடிச்சிடலாம் என அன்பு கூறிய பதிலை அவன் கவனிக்கவே இல்லை எப்பொழுதுமே அழுத்தமாக மட்டுமே பார்த்து பழகிய நண்பனுக்கு இன்று என்ன ஆனது என பெரிதாக குழம்பி போனான் அன்பரசன் என்னதாண்டா யோசிக்கிற என வீட்டை நோக்கி வண்டியை செலுத்திக் கொண்டே அன்பு கேட்க ஒன்னும் இல்லடா என அப்போதைக்கு சமாளித்து விட்டான் கிரிதரன் பெயர் கூட தெரியாத ஒரு பெண் அவன் மனதில் புகுந்து ஆட்டம் காட்டினால் அவனால் என்னவென்று சொல்ல முடியும் அன்றைய அவன் இரவு தூக்கத்தையும் அந்த பெண் பறித்துவிட மறுநாள் காலை மீண்டும் அவளை தேடி கோவிலுக்கு சென்றான் கிரி அன்று அவனுக்கு ஏமாற்றமே காத்திருந்தது அதிக நேரம் காத்திருந்தும் அவன் தேவதையை அவனால் பார்க்க முடியவில்லை அவள் வாழ்த்திற்கு ஒரு நன்றியேனும் கூறியே ஆக வேண்டும் என திடமாக தோன்றிவிட அன்றிலிருந்து தினமும் கோவிலுக்கு வர ஆரம்பித்தான் கிரி அவன் வேண்டுதலும் வீண் போகவில்லை ஒரு வாரம் ஓடியிருந்த நிலையில் அடுத்த வெள்ளி என்று அவள் கோவிலுக்கு வந்திருந்தாள் இந்த முறை யோசிக்காமல் அவளிடம் சென்று பேசிவிட்டான் கிரி கையில் பூக்கூடையுடன் அன்றும் பூக்களுடன் போட்டி போட்டுக் கொண்டு நின்றிருந்தவள் அருகில் சென்றவன் இன்று எந்த பூவும் கை கட்டாத தூரத்தில் போகவில்லையா என திடீரென கேட்க அவன் குரலில் அதிர்ந்து திரும்பினாள் அந்த பெண் ஒரு நொடி முகம் சுருங்க யோசனையுடன் அவனை பார்த்தவளுக்கு அவன் வார்த்தைகளும் சேர்ந்து அவனை அடையாளம் காட்டியது 
அதில் மெளிதாக சிரித்தவள் இன்று அந்த கஷ்டம் எனக்கு எந்த பூவும் வைக்கவில்லை என்று விட்டு தன் வேலையை தொடர்ந்தாள் முக்கியமா உன்னிடம் நன்றி சொல்லத்தான் வந்தேன் அன்று நீ வாழ்த்து கூறியது போலவே நான் எழுதிய எக்ஸாம் ரொம்பவும் சுலபமாக இருந்தது தேங்க்ஸ்மா என மென்மையாக அவன் கூற அவனை திரும்பி சற்றே ஆச்சரியமாக பார்த்தவள் நான் சும்மா சொன்னேன் அதையெல்லாமா நினைவு வச்சிருப்பீங்க எப்படியோ நல்லது நடந்ததில் சந்தோஷம்தான் என சாதாரணமாக முடித்து விட்டாள் என் பெயர் கிரிதரன் இங்கே பக்கத்தில் தாத்தா பாட்டியுடன் இருக்கிறேன் பிகாம் படித்துக் கொண்டே சி ஏ முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையின் முதல் படியை வெற்றிகரமாக கடக்க வாழ்த்திய தேவதையின் பெயரை தெரிந்து கொள்ளலாமா நிதானமாக அவன் கூறியதில் அத்தனை நேரம் அவனை நேராக கூட பார்க்காமல் பூக்களை பறித்துக் கொண்டிருந்தவள் இப்போது நன்றாக திரும்பி அவனை பார்த்தாள் பேன் பாக்கெட்டில் கைவிட்டுக் கொண்டு சிறு புன்னகையுடன் நின்றவனை பார்த்தவள் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சத்தமாகவே சிரித்து விட்டாள் பெயர் என்னவென்று நீங்க என்னை நேரடியாகவே கேட்டிருக்கலாம் ஹப்பா அதற்கு எதற்கு இத்தனை சுற்று சிரிப்பினூடே அவள் பேச மேடை பேச்சாளர் போல் பேசியும் இன்னும் எனக்கு பதில் கிடைக்கவில்லையேமா என தோலை குலுக்கினான் கிரிதரன் அதில் மேலும் புன்னகைத்தவள் சங்கமித்ரா என கூற உம் நைஸ் நேம் பட் கொஞ்சம் பெரிய பெயர் இல்லையா என்றான் கிரிதரன் உம் எல்லோரும் மித்ரா மித்து இப்படி ஏதாவது கூப்பிடுவாங்க என்றாள் மித்ரா அதுவும் நல்லாதான் இருக்கு ஆனால் உன் பெயரில் வேறு ஒரு அழகான சுருக்கமும் இருக்கே நான் சொல்லவா தலை கோதிக்கொண்டே யோசனையுடன் அவன் கேட்க அவனை சுவாரஸ்யமாக பார்த்தவள் சொல்லுங்களேன் என்றாள் சகி என மெதுவாக அவன் கூற அவன் குரலில் இருந்த ஆழத்தில் அவளுக்கு என்னவோ செய்துவிட்டது எதுவும் பதில் கூற தோன்றாமல் ஏதோ உணர்வில் ஆட்பட்டுக் கொண்டவள் எனக்கு நேராச்சு வரேன் என்று விட்டு வேகமாக சென்று விட்டாள் தன்னிடமிருந்து தப்பி ஓடுபவளை பார்த்தவனுக்கு அந்த நொடி அவள் தன் மனதில் நுழைந்து விட்டாள் என புரிந்துவிட்டது பார்த்ததும் காதல் எல்லாம் முட்டாள்தனம் என திமிராக பேசிக் கொண்டிருந்தவன் அந்த முட்டாள்தனத்தில் அன்று விரும்பியே வீழ்ந்து விட்டான் கிரி எப்போடா வந்தாய் என திடீரென ஒழித்த அன்பின் குரலில் கண்களை மூடி தன் சீட்டில் சாய்ந்திருந்த கிரிதரன் திடுக்கிட்டு விழித்தான் அன்பரசன்தான் அவன் அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்ததும் வேகமாக ஒரு மூச்செடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்டவன் பர்சை டேபிளில் வைத்துவிட்டு வேளையில் மூழ்கி போனான் அத்தியாயம் ஐந்து அன்று தாரா ஹோம்ஒர்க் செய்ய அமர்ந்த போது மித்ராவும் அவளுடன் அமர்ந்து கொண்டாள் மறுநாள் சிறியதாக டெஸ்ட் இருக்கிறது என எழுதி கொடுத்திருந்ததால் மகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் மித்ரா டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் அவள் சொல்ல சொல்ல தாரா எழுதி கொண்டிருந்தாள் நிறங்கள் முடிந்ததும் இனி அனிமல்ஸ் அம்மா சொல்ல சொல்ல எழுதுகுட்டி என்று கூறிக்கொண்டே மித்ரா ஒவ்வொன்றாக கூற தாராவும் மெதுவாக எழுதியது கோட் ஷீப் கவ் என மித்ரா கூறிக்கொண்டே வர அம்மா கவ்வுக்கு வி வருமா டபிள்யூ வருமா என தாரா கேட்க டபிள்யூ குட்டி மறக்கக்கூடாது என்றாள் மித்ரா சரிமா இந்த கவ் ரொம்ப படுத்துது என புலம்பிக்கொண்டே மனப்பாடம் செய்தாள் சிறியவள் மகள் மனப்பாடம் செய்த லட்சணத்தில் தன்னை அறியாமல் சிரித்துவிட்ட மித்ராவின் மனமோ அவள் அறியாமல் வேறு எங்கோ சென்றது இந்த மாடு அவள் மகளை மட்டுமா படுத்துகிறது ஒரு காலத்தில் அவள் வாழ்க்கையையும் புரட்டி போட காரணமாக அமைந்திருந்ததே அன்று கோவிலில் தொடங்கிய மித்ரா கிரிதரன் நட்பு வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அதே கோவிலில்தான் வளர்ந்து கொண்டே வந்தது அவள் அவனுக்கு சகியாகவும் அவன் அவளுக்கு தீரனாகவும் மாறியிருந்தனர் கிரி அவளை மனதார விரும்ப தொடங்கிவிட மித்ராவோ நட்பிற்கும் காதலுக்கும் இடையில் ஊசலாடி கொண்டிருந்தாள் அன்றும் கடவுளை சேவித்துவிட்டு இருவரும் சேர்ந்தே பிரகாரத்தை சுற்றினர் நான் கொஞ்சம் உடனே கிளம்பணும் சகி இன்று உட்கார்ந்து பேச முடியாதுடா என கிரி நடந்து கொண்டே கூற ஏன் தீரன் என்ற மித்ராவின் குரல் இறங்கித்தான் ஒழித்தது நான் சி ஏ படிக்கும் இன்ஸ்டிடியூட் போகணும்டா சில புக்ஸ் வாங்கணும் இன்றுதான் வர சொன்னாங்க உடனே போகாவிட்டால் புக்ஸை வேறு யாராவது வாங்கி போய்விட வாய்ப்பிருக்குமா எனக்கு அந்த புக்ஸ் கட்டாயம் வேணும் என்றான் கிரி பேசி முடித்த போது அவர்கள் ஒரு சுற்று முடித்திருக்க சரிடா நான் கிளம்பவா என கேட்டுக்கொண்டே வாசல் நோக்கி திரும்பினான் கிரி உடனே போகணுமா தீரன் கவலையுடன் ஒழித்த அவள் குரலில் ஒரு மென் புன்னகையுடன் அவள் புறம் திரும்பியவன் வேறு வழியில்லையே சகி ஆமாம் உன் முகம் ஏன் இப்படி பியூஸ் போன பல்பு போல ஆகிவிட்டது என்னுடன் இருக்கணுமா அவளை ஆழமாக பார்த்து கொண்டே கிரி கேட்க அவள் முகம் சட்டென சிவந்துவிட்டது அவளை நேராக பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்துவிட்டவள் இல்லை 
நாமே வாரத்தில் ஒரு நாள் தானே பேசுகிறோம் இன்று விட்டால் பார்க்கவே ஒரு வாரம் ஆகுமே அதுதான் ஏதோ போல் சரியாக சொல்ல தெரியாமல் அவள் திணற தன் அருகாமையை அவள் மனம் விரும்புகிறது என அவளுக்கு முன்பே கிரி கணித்து விட்டான் உனக்கு உடனடியாக வீட்டிற்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் ஒன்றுமில்லையே மென்மையாக கிரி கேட்டதில் அவள் மறுப்பாக தலையாட்ட அப்போ என்னுடன் வருகிறாயா இன்ஸ்டிடியூட் நடக்கும் தூரம்தான் நம் வீடுகளுக்கு எதிர் திசையில் இருப்பதால் யார் கண்ணிலும் படவும் வாய்ப்பில்லை சும்மா ஒரு வாக் போவோமா அவன் கேட்டதில் அவளுக்கும் ஆசையாகத்தான் இருந்தது அதே நேரம் தந்தையை நினைத்து மனதில் சிறு பயமும் தோன்றத்தான் செய்தது அப்பா பார்த்தால் பிரச்சனையாகிடும் தீரன் என அவள் மெதுவாக கூற பிரச்சனையாக என்ன இருக்கிறது சகி கேட்டால் எனக்கு தெரிந்தவர் என்று கூறிவிடு நானும் இந்த ஊர்தானே நாம் என்ன கள்ளக்காதலா செய்கிறோம் பயப்படுவதற்கு ஒருவித கோபத்துடன் அழுத்தமாக அவன் கேட்டதில் அதிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் மித்ரா இப்போது இவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் அவளுக்கு உண்மையாகவே புரியவில்லை அவள் அதிர்ச்சியில் அப்படியே நின்றுவிட எனக்கு நேரமாகிவிட்டது சகி என்னை ஒரு தோழனாக அறிமுகப்படுத்தக்கூட நீ யோசிப்பதாக இருந்தால் இதற்கு மேல் நாம் பழகுவதே தவறாகிவிடும் நீ கிளம்பு நான் என் வேலையை பார்க்கிறேன் என்று விட்டு அவன் வேகமாக சென்றுவிட அப்போதைக்கு அவன் வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் தேடுவதை விட அவன் கோபத்தை குறைப்பதுதான் அவளுக்கு முக்கியமாகப்பட்டது தன் தயக்கத்தை உதறிவிட்டு வேகமாக அவன் பின்னால் சென்று அவளும் செருப்பை மாட்ட அவளை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து கொண்டவன் அதற்கு மேல் வேகம் காட்டாமல் அவளுடன் இணைந்து பொறுமையாக நடந்தான் யாரும் பார்த்தால் பரவாயில்லையா ஒரு பக்கமாக அவளை பார்த்து கொண்டே அவன் கேட்க என் ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் என தோலை குலுக்கினாள் மித்ரா ஃப்ரெண்டு மட்டும்தானா ஒரு மாதிரி அவன் கேட்டதில் அவனை திரும்பி பார்த்தவள் எந்த பதிலும் கூறாமல் அமைதியாகிவிட அவனும் அவளை பார்த்து கொண்டானே ஒடிய எதுவுமே கூறவில்லை முதல் நாள் தாவணி போட்டிருந்தையே அதற்கு பிறகு ஏன் போடுவதே இல்லை சகி அது உனக்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது அவனை பேச்சை மாற்றிவிட்டதில் அவளும் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் பதில் கூறினாள் அன்று அம்மாதான் போட சொன்னாங்க தீரன் பொதுவாக சுடிதார் தான் போடுவேன் தாவணி எல்லாம் எப்போதாவது தான் என்றாள் மித்ரா உம் நான் கூட சுத்த கிராமத்து பைங்கிளி என்று நினைத்து விட்டேன் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் அவன் கூற அதே கிராமத்தில் இருந்து கொண்டு நீங்க மட்டும் ஸ்டைலா ஜீன்ஸில் சுத்துவீங்களா என பதிலுக்கு விடாமல் கொடுத்தாள் அவள் தப்புதான்மா சரண்டர் என அவன் கையை தூக்கிவிட இருவருமே அதற்கு மேல் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சிரித்து விட்டனர் அதற்குள் இன்ஸ்டிடியூட் வந்துவிட கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு சகி வந்து விடுகிறேன் என இன்ஸ்டிடியூட் வாசலில் அவளை விட்டுவிட்டு சென்றான் கிரி சரியாக பத்தே நிமிடத்தில் மீண்டும் வந்து விட்டான் போவோமா என கேட்டுக்கொண்டே அவன் நடக்க பசிக்குது தீரன் பிரசாதம் கூட சாப்பிடாமல் உங்களுடன் வந்தாயிற்று எனக்கு ஜிகிர்தண்டா வேணும் பணம் வச்சிருக்கீங்களா என அவள் கேட்க இருக்குடா இரு வாங்கிட்டு வரேன் என்று விட்டு ரோட்டை கடந்து சென்றான் கிரிதரன் அவன் அந்த பக்கம் கடந்து சென்றுவிட மித்ரா மட்டுமே இந்த பக்கம் நின்றிருந்தாள் கிரி ஜிகிர்தண்டா வாங்கிக் கொண்டு திரும்பிய நேரம்தான் அந்த விபரீதம் நடந்தது மித்ரா நின்றிருந்த பக்கம் திடீரென ஒரு மாடு பெரும் வேகத்துடன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ மிரண்டிருக்கும் போல் நன்றாக கூர்மையாக இருந்த கொம்புடன் அது வேகமாக வந்ததை அப்போதுதான் சுற்றி இருந்தவர்களை கவனித்தனர் அதை பார்த்ததும் பயந்து அலறி எல்லோரும் ஓட ஆரம்பிக்க மித்ரா நிமிர்ந்து பார்த்த போதே மாடு அவள் இருந்த இடம் நோக்கித்தான் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது திடீரென வெகு அருகில் ஆக்ரோசமாக கொம்பு சீவப்பட்டது போல் வெறியுடன் வந்த மாட்டை பார்த்ததும் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை பயத்தில் உறைந்து அவள் அப்படியே நின்றுவிட மாடு அவளை மிகவும் நெருங்கியிருந்தது ஐயோ நகரணுமே இன்று நாம் அவ்வளவுதான் என அவள் பயந்து கொண்டிருந்த நொடி கண்ணிமைக்கும் நொடி பொழுதில் அவளை இழுத்து கொண்டு சற்று தள்ளி உருண்டிருந்தான் கிரி இருவரும் ரோட்டின் ஓரத்தில் வேகமாக விழ கிரி கைக்குள் முழுதாக அகப்பட்டிருந்தாள் மித்ரா கிரிக்குத்தான் விழுந்த வேகத்தில் நெற்றி கீழிருந்த பெரிய கல்லில் மோதி உடைந்து ரத்தம் பீரிட்டது அதற்குள் நகருங்க நகருங்க என எங்கோ குரல் கேட்க எப்படியோ மாட்டின் சொந்தக்காரர் அதை பிடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியிருந்தார் மித்ரா இன்னும் அதிர்ச்சியிலேயே இருக்க அவளை சேர்த்து இழுத்து கொண்டு கிரிதான் எழுந்தான் ஏதாவது அடிபட்டு விட்டதா சகி என கிரி கேட்க உம் இல்லை தீரன் நான் கவனிக்கல என ஒருவாறு திக்கி திணறி கூறியவள் அப்போதுதான் அவன் நெற்றியில் பட்டிருந்த காயத்தையே கவனித்தாள் அச்சோ ரத்தம் என அவள் பதற ஒன்னு இல்ல விடு என்று கூறிக்கொண்டே தன் கட்சிப்பை எடுத்து நெற்றியை துடைத்துக் கொண்டு அவளை பார்த்தான் கிரி இந்த முறை அவன் முகம் பெரிதாக இறுகி இருந்தது அறிவில்லையா உனக்கு மாடு என்ன உன்னிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவா வருது 
பாத்துக்கிட்டே நின்னுட்டு இருக்க என்னதான் சிறு பெண் என்றாலும் இந்த அறிவு கூடவா இருக்காது முட்டிக்கிட்டே தொலைச்சிருந்தா நான் என்ன செய்வது ரெண்டு பேரும் இந்த வயசுலயே போய் சேரணுமா இங்கே பாரு அழுத்தமும் கோபமுமாக அவன் கத்தியதில் என்னவென்றே புரியாத பரிதவிப்புடன் கண்கலங்க நின்றிருந்தவளை அழுத்தமாக பிடித்து தன்னை பார்க்க வைத்துவிட்டு தொடர்ந்து பேசினான் கிரி எனக்கு பெரிதாக ஜாமா வகையெல்லாம் பேச தெரியாது சகி இந்த நொடி சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோ நீதான் என் உயிர் என் உயிருக்கும் மேலாக உன்னை நேசிக்கிறேன் நீ இல்லாமல் எனக்கு எதிர்காலம் கிடையாது பேசிக்கொண்டே வந்தவன் ஒரு நொடி நிறுத்தி ஆழமாக மூச்செடுத்துக் கொண்டான் எஸ் ஐ லவ் யூ என் உயிருடன் விளையாடு முரிமை உனக்கு கூட கிடையாது இனி இப்படி கவன குறைவாக இருந்தால் நானே அடித்து விடுவேன் பார்த்துக்கொள் கவனமாக இருக்கணும் உனக்கும் என்னை பிடிக்கும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் நன்றாக யோசித்து சம்மதம் சொல் இப்பொழுது போகலாம் எப்படியும் அவளால் உடனடியாக எதுவும் பேச முடியாது என உணர்ந்திருந்தவன் அவள் கையை மட்டும் அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் உண்மையாகவே மித்ராவால் எதுவும் பேச முடியவில்லை மாடு முட்ட வந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள முடியாமல் இருந்தவளுக்கு அவன் வார்த்தைகள் மேலும் கலவரத்தைத்தான் கூட்டியிருந்தது அவன் தன்னை காதலிக்கிறானோ என்ற சந்தேகம் அவளுக்கும் இருந்ததுதான் ஆனால் இப்படி ஒரு சூழலில் இப்படி ஒரு காதலை யாரேனாலும் கூற முடியுமா என்ன இவனால் மட்டும்தான் முடிந்திருக்கும் அவனுடன் இணைந்து நடந்து கொண்டிருந்தவள் மனதில் ஆயிரம் குழப்பங்கள் சுற்றுப்புறம் எதுவும் உணராமல் அவன் இடுப்பிற்கு நடந்தவளுக்கு கோவில் வந்துவிட்டது கூட உரைக்கவில்லை கோவில் வாசலில் வைத்தே அவள் கையை விட்டவன் இன்னும் ஒன்றுமே பேச தோன்றாமல் அமைதியாகவே இருந்த அவள் முகத்தை மென்மையாக பிடித்து நிமிர்த்தினான் நான் சொன்னதை கவனித்திருப்பாய் என்று நம்புகிறேன் சகி எனக்கு இந்த பிறவியில் வாழ்க்கை துணை என்றால் நீ மட்டும்தான் நான் உன்னை வற்புறுத்த மாட்டேன் யோசித்து சொல் அடுத்த வாரம் இதே கோவிலில் சந்திப்போம் உன் பதிலுக்காக காத்திருப்பேன் இப்போது போமா மென்மையாக கூறிவிட்டு அவன் விலகிவிட அவளோ உடனடியாக நகராமல் அவன் முகத்தையே சில நொடிகள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் கண்கள் அவன் நெற்றியில் படிய காயம் என்றவள் கைகள் தானாக அவன் நெற்றி நோக்கி எடும்பியது மெதுவாக அவள் அவன் காயத்தை தொட்டு பார்க்க அது ஒன்றும் பெரிய அடி இல்லடா சரியாகிடும் என சிரித்தான் கிரி அவன் புன்னகையில் பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை என புரிந்துவிட வரேன் என முனுமுணுத்துவிட்டு அவனை திரும்பி திரும்பி பார்த்துக் கொண்டே சென்றுவிட்டாள் மித்ரா கிரியும் அவசரப்படவில்லை அவன் காதலை கூறிவிட்டான் இனி முடிவு அவள் நிதானமாகவே எடுக்கட்டும் என ஒதுங்கிக் கொண்டான் ஒரு முறை தெளிவாக முடிவெடுத்த பின் பொதுவாக அவன் இரண்டாம் முறை யோசிக்கவே மாட்டான் மித்ரா விஷயத்திலும் அவன் தெளிவாக இருந்ததால்தான் முடிவை அவளிடமே விட்டுவிட்டான் அமைதியாக வீட்டிற்கு வந்துவிட்ட மித்ராவும் அன்றிரவு தனிமையில் அவன் வார்த்தைகளைத்தான் அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அவன் வார்த்தைகள் என்பதை விட அவன் செயல்தான் அவளை அதிகம் பாதித்திருந்தது அவன் கூறிய காதலில் ஒரு துளி பொய்யிருந்திருந்தாலும் தன் உயிரை பணையம் வைத்து அவளை காப்பாற்றியிருக்க மாட்டானே கொஞ்சம் தவறியிருந்தால் மாடு அவனையும் அல்லவா முட்டியிருக்கும் அதை பற்றி அவன் கடைசி வரை எந்த கவலையும் பட்டதாக தெரியவில்லையே மாறாக அவளுக்கு ஏதேனும் ஆகியிருந்தால் தாங்க முடியாது என்றுதானே அப்போது கோபப்பட்டான் விரும்பும் பெண்ணிற்காக உயிரை கொடுப்பதை கூட அவள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாள் ஆனால் காதலே சொல்லாத ஒரு பெண்ணிற்காக ஒருவன் இத்தனை செய்வானா அவன் செயலில் கொஞ்சமும் தயக்கம் இருக்கவில்லையே எல்லாம் சரிதான் நீ அவனை விரும்புகிறாயா என மனசாட்சி கேள்வி கேட்க அதில் என்ன சந்தேகம் என தன் மனதிடமிருந்தே பதில் வந்ததில் அவள் சற்று அதிர்ந்துதான் போனாள் அப்போது இது இன்று வந்த காதல் இல்லையா என கேட்டால் இல்லை என்றுதான் அவள் மனம் பதில் கூறியது என்றோ அவனை விரும்ப தொடங்கிவிட்ட மனம் இன்று அவனை காதலை கூறவும் தான் அதை தைரியமாக ஒத்துக்கொள்கிறது என அவளுக்கு புரிந்தது அவன் கொடுத்து விட்டு சென்ற ஒரு வாரம் எல்லாம் அவளுக்கு சுத்தமாக தேவைப்படவில்லை மறுநாளே அவனிடம் கூறிவிட வேண்டும் என அவள் உடல் முழுவதும் பரபரக்க தொடங்கிவிட்டது மனதின் ஆசைக்கு வேலை போட தெரியாமல் அவள் மறுநாள் காலையிலேயே கிளம்பியும் விட்டாள் காலையிலேயே புது மலர் போல் கிளம்பிய தங்கையை ஆச்சரியமாக பார்த்த செந்தில் என்னடா இன்றுமா கோவிலுக்கு போகிறாய் என கேட்க ஆமாண்ணா போயிட்டு சீக்கிரமே வந்துவிடுகிறேன் என்று ஓடிவிட்டாள் இப்போதைக்கு பள்ளி படிப்பு முடித்து அவள் வீட்டில்தான் இருந்ததால் அவளை யாரும் அதிகம் கட்டுப்படுத்தவில்லை தோழிகளுடன் எங்கேனும் சுற்றுவது கோவிலுக்கு போவதெல்லாம் அவள் சாதாரணமாக செய்து கொண்டிருந்ததால் யாருக்கும் அவள் மேல் சந்தேகம் எதுவும் ஏற்படவில்லை நேராக கோவிலுக்கு வந்துவிட்டவளுக்கு கோவிலுக்குள் நுழைந்த போதுதான் தான் வருவதை கிரியிடம் கூறவில்லை என்பதை உரைத்தது அவர் ஏதாவது வேலையாக இருந்தால் என்ன செய்வது அழைக்கலாமா வேண்டாமா என கையில் இருந்த போனை பார்த்து யோசித்துக் கொண்டே அவள் நடக்க அட 
என்ன அதிசயம் நமக்குள் ஏதோ வேவ்லந்த் கண்டிப்பாக இருக்கிறது என்ற கிரியின் உற்சாகமான குரலில் திடுக்கிட்டு எதிரில் பார்த்தாள் மித்ரா அவன்தான் நின்றிருந்தான் இப்போதுதான் வாசல் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தவன் அவளை பார்த்ததும் நேராக அவளிடம் வந்துவிட்டான் தன் அவனை பார்த்ததும் அவள் முகமும் மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்துவிட்டது உங்களிடம் பேசத்தான் வந்தேன் தீரன் வாங்க என்று விட்டு அவள் முன்னால் நடக்க அவளை ஆச்சரியமாக பார்த்துக் கொண்டே தொடர்ந்தான் கிரி இருவரும் சற்றே மறைவான இடத்தில் வந்து நின்றதும் சொல் சகி ஒரு வாரம் கழித்து வருவாய் என்று பார்த்தால் இன்றே என்னை தேடி இருக்கிறாயே ஏதேனும் எதிர்மறையான பதிலா தலை கோதிக்கொண்டே சாதாரணமாக அவன் கேட்க ஏன் உங்களுக்கு எதிர்மறை பதில்தான் வேண்டுமோ என்ற குரல் பெரும் காட்டத்துடன் ஒழித்தது அவள் கோபமே அவனுக்கான பதிலை கூறிவிட்டதில் அவளை ரசித்து சிரித்தவன் எதிர்மறையாக சொல்லித்தான் பாரேன் என்றான் கண்ணடித்து அவன் விளையாட்டு அவளுக்கு புரியவில்லை போல் சொன்னால் என்ன செய்வீங்களாம் என அவள் வீம்புடன் கேட்க நீ சம்மதிக்கும் வரை முன் பின்னால் சுற்ற வேண்டியதுதான் என்றான் அவன் அப்போதும் புன்னகை மாறாமல் எனக்கு வேறு யாரையாவது பிடித்திருந்தாள் உன்னை கட்டாய கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் திடீரென புன்னகையெல்லாம் மறைந்து முகம் இருக அவன் பதில் கூறவும் அவனை திகைப்புடன் பார்த்தாள் மித்ரா அவள் கண்களில் வெளிப்படையாகவே தெரிந்த பயத்தில் தலையை அழுந்த கோதி தன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் கிரி என்னை விரும்புவதாக சொல்லத்தானே வந்தாய் சகி உன் கண்களே உன் மனதை கூறிவிட்டது என்னை வம்பிழுத்து பார்ப்பதில் உனக்கென்ன சந்தோஷம் எல்லாவற்றிலும் சிரித்துக் கொண்டே இருக்க முடியாதுமா எனக்கும் கோபம் வரும் என்றான் கிரி மென்மையாக ஆமாமாமாம் அதுதான் தெரியுமே லேசாக கலங்கிவிட்ட கண்களுடன் அவள் முறுக்கிக் கொள்ள கோவிலில் வைத்து அவளை நெருங்கவும் சங்கடப்பட்டவன் உன்னை ராணி போல் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் சகி இப்படி காதலை சொல்லும் போதே அழுதால் எனக்கு வலிக்கிறதுமா என தன் நெஞ்சை சுட்டிக்காட்டி அவன் கூறியதில் அவன் குரலில் இருந்த வருத்தம் உணர்ந்து வேகமாக கண்களை துடைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்தாள் மித்ரா கண்கள் முழுவதும் காதலை தேக்கி தன் பதிலுக்காக காத்திருந்த அந்த பிடிவாதக்கார ஆரடி ஆண்மகனை பார்த்து மெலிதாக சிரித்தவள் தன் கையை அவன் புறம் நீட்டினாள் அவன் அவளை புரியாமல் பார்க்க பிடிங்க தீரன் என்ற அவள் கூற்றில் அவனும் மெதுவாக அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டான் என்னை முழுவதுமாக உங்களை நம்பி கொடுத்து விட்டேன் விட்டுவிட மாட்டேங்குதானே ஆடகாய் தன் காதலை மித்ரா கூற தன் கையில் இருந்த அவள் கைகளை மேலும் தனக்குள் இறுக்கிக் கொண்டவன் என் உயிர் உள்ளவரை விடமாட்டேன் சகி என்றான் அழுத்தமாக அந்த குரலில் எத்தனை காதல் எத்தனை அழுத்தம் அந்த காதல் கேள்விக்குறியாகும் நாள் வரும் என்று அன்று யாரேனும் சொல்ல இருந்தால் நிச்சயம் அவர்கள் பைத்தியம் என்றுதான் மித்ரா கூறியிருப்பாள் கடைசியில் அவளல்லவா பெரும் முட்டாளாகி போனால் அந்த காதலும் கேள்விக்குறியானதே இதோ அத்தனை பேசியவன் இன்று வேறொருத்திக்கு சொந்தமாகிவிட்டானாமே அவன் கூறினானே திருமணம் முடிந்தது என்று எப்படி அவளை மறந்தான் அவளால் ஏன் எத்தனை முயன்றும் அவன் நினைவுகளை ஒதுக்க முடியவில்லை அந்த வயதில் அவனுக்கு இருந்தது வெறும் பிடிவாதமும் மோகமும் தான் போலும் என பல லட்சம் முறையாக இன்றும் தோன்றி அவள் மனம் வலித்து தொலைத்தது அத்தியாயம் ஆறு அலுவலகத்தில் தன் அறையில் அமர்ந்திருந்த கிரிதரன் முகம் பெரும் கோபத்துடன் சிவந்திருந்தது என்ன நடக்குது அன்பு இந்த அளவு கவனமில்லாமல் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் கிரிதரன் கேட்க அவனை சங்கடமாக பார்த்தான் அன்பரசன் சாரிகிரி அவன் இந்த அளவு இறங்குவான் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை தொழிலில் மோத துப்பில்லாதவன் குடும்பத்தில் கை வைத்து நம்மை வீழ்த்த பார்க்கிறான் அவன் மேல் முழுதாக கண் வைக்க சொல்லியிருக்கிறேன் கிரி அன்பரசன் குரலும் பெரும் கோபத்துடன் தான் முளைத்தது நோ பத்தாது அன்பு என கிரி கூற அவனை புரியாமல் பார்த்தான் அன்பரசன் நம் குடும்பத்தின் மேல் கை வைக்க நினைத்தவனை அப்படியே விட்டு வைத்தால் நமக்கென்ன மரியாதை இனி ஒரு முறை என் பக்கம் திரும்ப அவன் யோசிக்க வேண்டாமா முகம் இருக கிரி பேச இன்னமும் அவனை குழப்ப முகத்துடனே பார்த்தான் அன்பரசன் நம் ஆட்களிடம் சொல்லி அவன் தனியாக போகும்போது அவன் காரை இடிக்க சொல்லு நாம் தான் செய்தோம் என்று தெரியணும் இனி ஒரு முறை நம்மிடம் தொழிலில் மோதக்கூட அவன் யோசிக்கணும் நிதானமாக கிரி கூற இது தேவையா கிரி வேண்டுமானால் மிரட்டி வைப்போமே அவனை சீண்டிவிட வேண்டாண்டா என்றான் அன்பு யோசனையுடன் நோ அன்பு வெறும் மிரட்டல் எல்லாம் வேலைக்காகாது அவனிடம் உட்கார்ந்து என் குடும்பத்தை தொடாதே உனக்கு நான் பிசினஸ் விட்டுத்தரேன் என பேரம் பேசவெல்லாம் என்னால் முடியாது எப்போது நம் குடும்பத்தை தொட நினைத்தானோ அப்போதே நாம் அவனை அடித்துவிட வேண்டும் விட்டு வைப்பது நமக்குத்தான் அசிங்கம் 
நாளை அவனுக்கு விபத்து நடந்த செய்தி எனக்கு கிடைக்கணும் நம்ம ராஜனுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்லு என கிரி முடித்துவிட அவன் கூறியது சரிதான் என்பதால் ஒரே அடியாக மறுக்க முடியாமல் போனுடன் நகர்ந்தான் அன்பரசன் செல்வமணி நாற்பத்தி ஐந்து வயது லெதர் தொழிலில் கிரிதரனுக்கு சமமாக இருக்கும் போட்டியாளர் சமீப காலமாக கிரிதரன் பிசினஸில் இறங்கியதிலிருந்து அவன் தொழிலில் ஒரே அடியாக இறங்கிக் கொண்டே போனது பரம்பரை பரம்பரையாக தொழிலில் வெற்றி மட்டுமே பார்த்துவிட்ட செல்வமணிக்கு தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் இருக்கவில்லை அதே நேரம் தொழில் நடத்தும் திறமையும் கிரியுடன் போட்டி போடும் அளவு இருக்கவில்லை தொழில் மூலமாக எத்தனையோ முறை கிரியை அடிக்க முயன்று தோற்றுவிட்டான் கடைசியாக துர்காவை கடத்தி வைத்துக் கொண்டு அடுத்த வாரத்தில் வரவிருந்த டெண்டரில் கிரியை கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க வைக்க திட்டமிட்டான் செல்வமணி செய்த ஒரே தவறு அவன் புதிதாக தேர்ந்தெடுத்த லோக்கல் ரவுடிதான் செல்வமணி தேர்ந்தெடுத்தவனின் நண்பனுக்கு கிரிதரனை நன்றாகவே தெரியும் அவன் கிரிக்கு நிழல் உலகில் நிறைய செய்திருக்கிறான் துர்காவை கடத்த செல்வமணி திட்டமிட்டது அவன் ஆட்கள் மூலமாகத்தான் கிரி காதுக்கு வந்து சேர்ந்தது தன் நண்பனுக்கு தெரிந்த குடும்பம் என்றதுமே செல்வமணி ஏற்பாடு செய்திருந்த ரவுடி பின்வாங்கிவிட்டான் அதே நேரம் கிரி காதுக்கு விஷயம் சென்றுவிட்டது என்று தெரிந்த செல்வமணியும் சற்று பயத்துடன் தான் இருந்தான் அவன் மகன் மகள் அனைவரும் வெளிநாட்டில் படித்துக் கொண்டிருந்ததால் கிரியால் யாரையும் நெருங்க முடியாது என்ற தைரியம் அவனுக்கு இருந்தது பாவம் கிரி நேரடியாகத்தான் அடிப்பான் என அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை அன்று மாலை துர்காவை பள்ளியிலிருந்து அழைத்து வந்த போதே அதிக பாதுகாப்பு கொடுத்துத்தான் அழைத்து வந்தனர் இரவு வீட்டிற்கு வந்த கிரியிடம் ராகவியும் சற்றே பயத்துடன் இதை பற்றி பேசினார் என்னாச்சு கிரி ஏன் பாதுகாப்பெல்லாம் அதிகப்படுத்தியிருக்கிறாய் என்னையும் தனியா எங்கேயும் விடமாட்டேங்கிறாங்களேப்பா கவலையுடன் கேட்டவரை பார்த்து ஆறுதலாக புன்னகைத்தவன் எதற்கு இத்தனை பயம் சித்தி தொழில் என்றால் எதிரிகள் உருவாகத்தான் செய்வாங்க நாம் தான் பாதுகாப்பாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது கொஞ்சம் அதிகப்படி பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது இதில் கவனக்குறைவாக நான் இருக்க மாட்டேன் வெளியில் போவதானால் நம் காரில் உங்களுடன் பாதுகாப்பிற்கு வைத்திருக்கும் ஆளையும் சேர்த்து அழைத்துக் கொண்டு போங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க எதுவும் யோசிச்சு குழம்பிக்க வேண்டாம் என்னை மீறி யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது அடுத்தமாக கூறிவிட்டு செல்லும் மகனை பார்த்து ராகவி முகம் கணிந்துதான் போயிற்று முதலில் தன்னை பிடிக்காமல் இங்கே இருக்க மாட்டேன் என அடம் பிடித்து அவன் சென்றபோது கடைசி வரை அவன் தங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டானோ என்றுதான் ராகவி அதிகம் வருந்தியது இன்றோ ஒரே அடியாக ஒட்டாவிட்டாலும் அன்பிலும் அக்கறையிலும் எந்த குறையும் வைக்காமல் அவன் இருந்ததே அவருக்கு பெரும் ஆறுதலாகத்தான் இருந்தது மறுநாள் கிரி நினைத்தது போலவே செல்வமணிக்கு விபத்து நடந்து ஒரு கை ஒரு கால் உடைந்துவிட்டது என்ற செய்தி அவனுக்கு கிடைத்தது அதில் கிரியின் முகம் இகழ்ச்சியுடன் வளைந்ததோடு அந்த விஷயத்தை அவன் விட்டுவிட்டான் அதே நேரம் மருத்துவமனையில் அரைகுறை மயக்கத்தில் கிடந்த செல்வமணியின் முகம் அத்தனை வழியையும் தாண்டி பெரும் கோபத்துடன் இறுகியிருந்தது என்னையே படுக்க போட்டு விட்டாயடா உன் நிம்மதியை மொத்தமாக பறிக்கிறேன் பார் என பெரும் எரிச்சலும் குரோதமுமாய் நினைத்துக் கொண்டான் அவன் காலையில் எழுந்ததிலிருந்தே வேக வேகமாக கிளம்பிக் கொண்டிருந்த மகளை சிறு புன்னகையுடன் பார்த்துக் கொண்டே அவளுக்கு யூனிஃபார்மை மாட்டிவிட்டாள் மித்ரா சீக்கிரம் சீக்கிரமா என தாரா குதிக்க இப்படி குதித்தால் எப்படி சட்டையை மாட்டுவது அமைதியா கைய தூக்கு என்றால் மித்ரா சிரிப்பை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு தாராவும் முகத்தை சுழித்துக் கொண்டே கையை தூக்க ரொம்ப பண்ணாத குட்டி உன்ன நேரத்துக்கு அனுப்ப வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு பவுடர் பூசி பொட்டு வைத்துக் கொண்டு சாப்பிடவா என்று விட்டு மகளுக்கு டிஃபன் எடுக்க சமையலறைக்குள் சென்றாள் மித்ரா என்னடா ஒரே குஷியா இருக்கிறாளா என்று கேட்டுக்கொண்டே தட்டில் இட்லி வைத்து சிவகாமி மித்ராவிடம் மீட்ட ஆமாமா காலையிலிருந்து ஒரே ஆட்டம்தான் இவள் டூர் கிளம்பும் முன் வீட்டையே ரெண்டு பண்ணிடுவா போல என்றாள் மித்ரா தலையாட்டி சிரித்துக் கொண்டே பார்த்து பத்ரமா போயிட்டு வந்துடுவாள் தானேமா இவள் துருதுருப்பிற்கு எங்காவது ஓடிவிடாமல் இருக்கணும் கவலையுடன் சிவகாமி கேட்க எனக்கும் அந்த பயம் இருக்குமா இந்த அருந்த வாளு இவளை நம்ப முடியாது அதான் நானும் லீவ் போட்டிருக்கேன் இவள் முன்னால் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போகட்டும் நானும் ஒரு ஆட்டோ பிடித்து பின்னாலேயே போகிறேன் அவள் கண்ணில் படாமல் ஒரு பக்கமா நின்று பாத்துக்கிறேன்மா இவளை தனியா விட்டுட்டு எப்படி என்னாலும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் என்றாள் மித்ரா தெளிவாக ஹம் அதுவும் சரிதான் மித்ராமா நம் கண் முன்னால் இருந்து விட்டால் நிம்மதிதான் போயிட்டு வாடா என்றார் சிவகாமி அம்மா நான் ரெடி இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஆர்ப்பாட்டத்துடன் கத்திக்கொண்டே வந்த தாரா சமையலறையில் இருந்த நிலைப்படியில் தடுமாறி நிற்க பார்த்து வாடி என்ன அவசரம் உனக்கு என வேகமாக வந்து குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டாள் மித்ரா 
மித்ரா கொடுத்த இரண்டு இட்லியை வேக வேகமாக முடித்துவிட்டு தாரா கிளம்ப அவள் ஷூ மாட்டி முடித்த போது அவள் ஆட்டோவும் வந்துவிட்டது அம்மா போலாம் என கத்திக்கொண்டே அவள் வெளியே ஓடிவிட கொஞ்சமாவது பொறுமை இருக்குதா பாருங்கம்மா எப்ப பாரு ஓட்டம்தான் என புடம்பிக்கொண்டே மகளை தொடர்ந்தாள் மித்ரா அதற்குள் ஆட்டோவில் ஏறி இருந்த குழந்தை அவளை பார்த்து கையாட்ட தானும் சிறு புன்னகையுடன் குழந்தைக்கு டாட்டா காட்டி அனுப்பிவிட்டே உள்ளே வந்தாள் நானும் கிளம்புறேமா சரியா இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டே தன் உடைகளை எடுத்துக்கொண்டு மித்ரா பாத்ரூமிற்குள் சென்றுவிட சிவகாமியும் சமையலறைக்குள் புகுந்து கொண்டார் சிறிது நேரத்தில் மித்ரா தயாராகி வந்ததும் இருவரும் சேர்ந்தே காலை உணவை முடித்தனர் நான் போயிட்டு வந்துடுறேம்மா முடிஞ்சா மதியத்துக்கு ஏதாவது செய்யுங்க இல்லை வாங்கி வந்து விடவா என கேட்டுக்கொண்டே அவள் வெளியே வர நான் செஞ்சு வைக்கிறேன் மித்ராமா நீ பார்த்து போயிட்டு வா என அவளை அனுப்பி வைத்தார் சிவகாமி பக்கத்து ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் தனக்கு தெரிந்த ஒரு ஆட்டோ பிடித்துக் கொண்டு தாரா செல்லும் தீம் பார்க்கிற்கு தானும் சென்றாள் மித்ரா அவள் அங்கே சென்ற போது ஸ்கூல் பஸ் ஏற்கனவே அந்த தீம் பார்க் வாசலில் நின்றிருந்தது தானும் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு உள்ளே சென்றவள் ஸ்கூல் பிள்ளைகள் இருக்கும் இடத்தை தேடிச் சென்றாள் தனியாக ஒரு பக்கம் சிறுவர் பூங்கா போல் அமைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் அனைத்து குழந்தைகளும் விளையாண்டு கொண்டிருப்பது தெரிய அதில் தன் மகளைத்தான் மித்ராவின் கண்கள் தேடியது ஒரு பக்கம் தன் தோழியுடன் கைதட்டி சிரித்துக் கொண்டே தாரா சீசா விளையாண்டு கொண்டிருக்க அவளை கண்டு கொண்டதும் அவள் மேல் ஒரு கண் வைத்துக் கொண்டு சிறியவள் கண்களுக்கு தெரியாத இடத்தில் நின்று கொண்டாள் மித்ரா குழந்தைகள் விளையாடுவதை சிறிது நேரம் ஆசையாக ரசித்துக் கொண்டு அமைதியாக நின்றுவிட்டாள் மித்ரா சிறிது நேரம் குழந்தை ஆசையாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் மனம் எப்போதும் போல் அவள் அனுமதி பெறாமலேயே அவள் அவனிடம் போய் நின்றது அன்றுதான் கிரி மித்ரா இருவரும் சேர்ந்து அவர்கள் வீடு இருந்த இடத்தை தாண்டி சற்று தள்ளி வந்திருந்தனர் அன்பு தங்கியிருந்த விடுதியின் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சிறிய பூங்காவிற்குத்தான் கிரி மித்ராவை அழைத்து வந்திருந்தான் ஒரு மரத்தடியில் இருவரும் அமர்ந்திருக்க வந்தவுடன் அவளை சற்றை நெருங்கி அமர்ந்து அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்ட கிரி ஒன்றுமே பேசவில்லை அவளும் சிறிது நேரம் அமைதியாகத்தான் இருந்தாள் கிரி மொத்தமே அவள் கைகள் மட்டும் போதும் என்று அமைதியாக இருந்துவிட மித்ராதான் பேசினாள் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இப்படி மறைந்து மறைந்து சந்திப்பது தீரன் வீட்டில் பொய் சொல்ல ரொம்பவும் சங்கடமாயிருக்கு எல்லோரும் என்னை ரொம்ப நம்பறாங்க தீரன் அனைவரையும் ஏமாற்றுகிறேன் என்று நினைத்தாலே குற்ற உணர்வாக இருக்கிறது மெதுவாக மித்ரா கூற அத்தனை நேரம் அரிதாக கிடைத்த அவள் அருகாமையை மட்டுமே அனுபவித்துக் கொண்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்த கிரி அப்போதுதான் நினைவுலகிற்கே மீண்டான் அவள் கூற்றில் மென்மையாக அவள் தலை கோதி கொடுத்தவன் எனக்கு புரியுதுடா ஆனால் காதலிக்கிறோம் என தடாலடியாக கூறி திருமணம் செய்து கொள்ளும் வயது நமக்கில்லையே சகிமா நீ இன்னும் கல்லூரி கூட சேரவில்லை நான் கல்லூரி முடித்துவிட்டாலும் இன்னும் சி ஏ முடிக்கவில்லையடா நான் ஒழுங்காக படிப்பை முடித்து ஒரு வேளையில் அமர வேண்டும் நீயும் படிப்பை முடிக்க வேண்டும் இல்லையா நான் உன்னை மனதார நேசிக்கிறேன் சகி ஆனால் ஒரு சிறு பெண்ணை ஏமாற்றி அவள் வாழ்க்கையை பால் பண்ணிவிட்டேன் என்ற எண்ணம் எனக்கு வந்துவிடக் கூடாதுடா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கொள் இப்போதுதான் போன் இருக்கிறதே தினமும் பேசுவோம் இருவரும் நன்றாக வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆனதும் இரு வீட்டிலும் பேசி அனைவர் சம்மதத்துடனும் மகிழ்ச்சியாக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்டா எனக்காக காத்திருப்பாய்தானே ஏதோ மனதில் இனம் புரியாமல் தோன்றிய பயத்தில் கிரி கேட்க இது என முட்டாள்தனமான கேள்வி தீரன் உங்களைத்தான் நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள்தான் என் கணவர் என்று தெளிவாக முடிவெடுத்து விட்டுத்தான் காதலையே ஒத்துக்கொண்டேன் இந்த பிறவியில் உங்களை தவிர வேறு யாரையும் அந்த இடத்தில் என்னால் வைக்க முடியாது அழுத்தமாக அவள் கூறியதில் மெளிதாக புன்னகைத்து லேசாக அவளை அணைத்துக் கொண்டான் கிரிதரன் இந்த பிறவி மட்டுமில்லை சகிமா எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நான் உன்னை விடமாட்டேன் தெரியுமா என்றுமே நீ இந்த தீரனின் சகிதான் அவன் குரல் அவளை விட அழுத்தமாக ஒழித்ததில் இருவர் மனதும் அந்த நொடி அத்தனை நிறைந்திருந்தது அதில் இறுக்கமான தழுவல்களோ இதழ் யுத்தங்களோ எதுவுமே இல்லாத அழகான காதல் அவர்களுடையது அவர்கள் நினைத்தது போலவே காலமும் அமைந்திருந்தால் அந்த காதல் மாறாமல் இருந்திருக்குமோ என்னவோ காலம் வேறு திட்டம் போட்டது அவர்களை பிரிக்கவா இல்லை நீ நினைத்த அளவு உன் தீரன் ஒன்றும் காதலில் உருகி கரையவில்லை என அவளுக்கு உணர்த்தவா ஆண்டி நகருங்க தன் காலடியில் திடீரென உழைத்த சிறுமியின் குரலில் திடுக்கிட்டு குனிந்த மித்ரா ஒரு பெருமூச்சுடன் நகர்ந்து அந்த குழந்தைக்கு வழிவிட்டாள் அந்த குழந்தை நகர்ந்ததும் எதிரில் பார்த்தவளுக்கு அனைத்து விளையாட்டுக்களும் முடிந்து குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு அனைவரும் கிளம்புவது தெரிந்தது பஸ் நோக்கி செல்வதற்காக வரிசையாக குழந்தைகளை நிற்க வைத்திருந்த வரிசையில் 
தாரா ஆடிக்கொண்டே நிற்பது தெரிய அவளை ஒரு முறை தலை முதல் கால் வரை பார்த்து கொண்டு நிம்மதியுடன் நகர்ந்து விட்டாள் மித்ரா மித்ரா திரும்பி வாசல் நோக்கி நடக்க தொடங்கிவிட சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டே இருந்த தாரா சற்று தள்ளி தன் அன்னை புடவை போல் தெரியவும் அதை கொஞ்சம் உற்று கவனித்தாள் நன்றாக ஆராய்ந்தவளுக்கு தள்ளி செல்வது தன் அன்னைதான் என்று தோன்றிவிட மனதில் சிறு சந்தேகமும் இருந்ததால் கத்தாமல் சத்தமில்லாமல் தான் நின்றிருந்த இடத்திலிருந்து நகர்ந்து விட்டாள் தாரா அன்னை சென்ற திசையை நோக்கி அவள் வேகமாக ஓட குழந்தைகளை வரிசையாக அழைத்து வந்து கொண்டிருந்த ஆசிரியர் தாரா பாதி தூரம் ஓடியதும் தான் அவளை கவனித்தார் அவளை பார்த்ததும் அச்சோ என பதறியவர் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கோங்க மிஸ் என பக்கத்தில் இருந்த சக ஆசிரியரிடம் கூறிவிட்டு தாராவை நோக்கி ஓடி வந்தார் அதற்குள் தாரா வாசல் வரை வந்திருந்தாள் ரோட்டை கடந்து மித்ரா மற்றைய பக்கம் சென்றிருக்க இப்போது செல்வது தன் அன்னைதான் என தெளிவாக தெரிந்துவிட்டதில் அம்மா என ரோட்டில் நின்று சத்தமாக கத்தினாள் தாரா ஆட்டோ வருகிறதா என பார்த்து கொண்டிருந்த மித்ரா எதிர்பக்க ரோட்டில் இருந்து திடீரென தாரா கத்தவும் பெரும் அதிர்ச்சியுடன் அவள் புறம் திரும்பினாள் அன்னை தன்னை பார்த்ததும் குதூகலமடைந்து விட்ட தாரா அம்மா என சிரித்துக் கொண்டே ரோட்டை கடக்க முயற்சிக்க ஐயோ வராத குட்டி என மித்ரா குழந்தையை நோக்கி வேகமாக வர அதே நேரம் தாரா தாரா என அவள் ஆசிரியரும் அவளுக்கு பின்னால் இருந்து கத்திக்கொண்டே வந்தார் சிறியவளோ அன்னையை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் எதையும் கவனிக்கவில்லை அம்மா என கத்திக்கொண்டே யாரும் எதிர்பார்க்காத நொடியில் நடு ரோட்டிற்கு அவள் வந்துவிட புறவழி சாலை எதில் அதே நேரம் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த பைக்கால் அதன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் குழந்தை மீது மோதிவிட்டது முழு வேகத்துடன் பைக் மோத நடு ரோட்டில் இருந்த குழந்தை பறந்து சென்று ரோட்டோரமாக இருந்த போஸ்ட் கம்பத்தில் அடித்து ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே விழுந்தது அத்தியாயம் ஏழு குழந்தையை நோக்கி வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த மித்ரா கண்ணுக்கு நேர் குழந்தை பறந்து சென்று விடவும் ஒரு நொடி ரோட்டிலேயே உறைந்து நின்றுவிட்டாள் ஐயோ தாரமா என்ற தாராவின் ஆசிரியர் சத்தத்தில் அவள் மனமும் சட்டன விழித்துக் கொள்ள அச்சோ குட்டிமா என கத்திக்கொண்டே குழந்தையிடம் ஓடினாள் மித்ரா ரோட்டோரமாக விழுந்திருந்த குழந்தை விழுந்த வேகத்தில் மயங்கி இருக்க அதன் அருகில் ஓடி சென்ற மித்ரா குழந்தையை வேகமாக எடுத்து தன் மடியில் போட்டுக்கொண்டாள் தரக்குட்டி தரக்குட்டி அம்மாவை பாருடா உனக்கு ஒன்னு இல்லடா செல்லும் அம்மாவை பாருடா பிளீஸ் இங்க பாருடி என சத்தமாக கதறியவளுக்கு குழந்தை மயங்கிவிட்டாள் என்பது கூட சரியாக உரைக்கவில்லை குழந்தையை வேகமாக உளுக்கியவள் கை முழுவதும் ஏதோ பிசுபிசுப்பாக படிய மெதுவாக கையை தூக்கி பார்த்தவளுக்கு அது தன் குழந்தையின் ரத்தம் என புரிந்த நொடி மயக்கமே வந்துவிடும் போல இருந்தது ஐயோ குட்டி கண்ண திருடி என பெருங்குரல் எடுத்து அவள் கத்த பதராதீங்கம்மா ஆம்புலன்ஸ்க்கு சொல்லியாச்சு இப்ப வந்துடும் குழந்தைக்கு ஒன்னு ஆகாது என அவள் அருகில் அமர்ந்து அவளை ஆறுதலாக அணைத்துக் கொண்டார் தாராவின் ஆசிரியர் மித்ராதான் சுற்றி நடந்த எதையுமே கவனிக்கும் நிலையில் இருக்கவில்லை குழந்தைக்கு அடிப்பட்ட நொடியே அங்கு கூட்டம் கூடியிருந்தது சுற்றி இருந்தவர்களில் யாரோ ஆம்புலன்ஸிற்கு போன் செய்திருக்க தாராவின் ஆசிரியரும் வேகமாக மற்றொரு ஆசிரியரிடம் விஷயத்தை கூறி அனைவரையும் கிளம்ப சொல்லிவிட்டு மித்ராவிடம் வந்திருந்தார் ஆம்புலன்ஸ் வந்ததும் தாராவை தூக்கிக் கொண்டு மித்ராவும் பள்ளி ஆசிரியரும் தான் மருத்துவமனை சென்றனர் குழந்தையை ஸ்ட்ரக்சரில் வைத்து அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்குள் அழைத்து செல்லும் வரை மித்ராவின் கண்கள் குழந்தையை விட்டு ஒரு நொடி கூட அகலவில்லை குழந்தையையே பார்த்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருந்தவளை ஒரு நர்ஸ் பிடித்து நிற்க வைத்தார் டாக்டர் பாப்பாங்கம்மா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்று விட்டு அவர் சென்றுவிட தாரா பார்வையை விட்டு மறைந்ததும் அந்த கதவையே வெறித்துக் கொண்டு நின்றிருந்தாள் மித்ரா இப்படி உட்காருங்க மித்ரா தாராவுக்கு ஒன்னு ஆகாது என மெதுவாக ஆசிரியர் கூற அவர் குரலில் தான் மித்ரா சற்று சுய நினைவிற்கே மீண்டாள் கலங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த கண்களுடன் திரும்பியவள் முதலில் பார்த்ததே தன் கைகளில் உறைந்து காய்ந்திருந்த ரத்தத்தை தான் அதை பார்த்ததும் அதற்கு மேல் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போய்விட ஐயோ அவளின் இந்த நிலைக்கு நானே காரணமாகிவிட்டேனே மிஸ் நான் வந்திருக்கவே கூடாது என்னை பார்த்துவிட்டுத்தான் ஓடி வந்து விட்டாள் நானே என் பொண்ணை இப்படியாக்கிவிட்டேனே ரத்தம் தோய்ந்த கைகளை முகத்தில் அடித்துக் கொண்டு தரையில் அமர்ந்து சத்தமாக மித்ரா கதற தொடங்கிவிட அவளுக்கு என்ன ஆறுதல் கூறுவதென்று கூட தெரியாமல் அவளை அமைதியாக அணைத்துக் கொண்டார் ஆசிரியர் அவளுக்கு ஒன்னு ஆகாதுதானே மிஸ் என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் 
உடன் இருந்த ஒரே ஆறுதலான அவரிடமே மித்ரா கேட்க ஒன்னு ஆகாதுமா நீங்க கொஞ்சம் நிதானமா இருங்க தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தா வர சொல்லுங்க மெதுவாக அடுத்து செய்ய வேண்டியதை அவர் எடுத்து கூற அவளுக்கும் அப்போதுதான் சிவகாமியின் நினைவே வந்தது இந்த சூழ்நிலையில் நிச்சயம் தன்னால் சமாளிக்க முடியாது என்று புரிய உடனடியாக சிவகாமிக்கு அழைத்து விட்டாள் மித்ரா பெரிதாக எதுவும் கூறாமல் குழந்தைக்கு சின்ன அடிமா ஹாஸ்பிட்டல இருக்கேன் வாங்க என்று மட்டுமேதான் அவள் கூறினாள் தன் வார்த்தைகள்தான் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என அந்த நொடி மனதார வேண்டிக் கொள்ளவும் அவள் தவறவில்லை கடவுளே என் பெண்ணிற்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது நான் உயிர் வாழ்வதே அவளுக்காகத்தானே அவளை காப்பாற்றி என்னிடம் கொடுத்து விடுப்பா அதற்கு ஈடாக என் உயிரை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள் அவளை விட்டுவிடு பிளீஸ் என மனதிற்குள் அணத்திக் கொண்டே அவள் அமர்ந்திருக்க தாராவை பரிசோதிக்க சென்ற மருத்துவரும் ஒரு வழியாக வெளியே வந்தார் அவர் வந்ததும் வேகமாக எழுந்த மித்ரா பாப்பா எப்படி இருக்கா டாக்டர் ஒன்றும் இல்லைதானே நல்லா இருக்கிறாள் தானே என வேகமாக கேட்க என்னுடன் வாங்கமா என்று விட்டு அவர் சென்றுவிட வேகமாக துடித்த இதயத்தை நீவி சமன் செய்ய முயன்று கொண்டே அவரை தொடர்ந்தாள் மித்ரா மித்ராவை ஆறுதலாக அணைத்துத்தான் ஆசிரியரும் அழைத்துச் சென்றார் டாக்டர் அறையில் சென்று அமர்ந்ததும் இருவரையும் ஒருமுறை பார்த்துக் கொண்டு நிதானமாக இருக்கும் நிலையை கூறினார் அவர் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் தான்மா தலையில் பலமா அடிபட்டிருக்கு ஒரு மேஜர் ஆபரேஷன் பண்ணனும் அதற்கு தனியா ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க நான் வர சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இருக்கேன் ஒரு எயிட் இல்லை டென் லேக்ஸ் பக்கம் செலவாகும்மா குழந்தையை காப்பாற்ற இது ஒன்றுதான் வழி இந்த ஆபரேஷன் செய்துதான்மா ஆக வேண்டும் மெதுவாக கூறியவர் தொடர்ந்து குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை என ஏதேதோ கூறினார் மித்ராவிற்கு எதுவும் பெரிதாக சரியாக புரியாவிட்டாலும் இப்போதைக்கு தன் மகளை காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் லட்சக்கணக்கில் செலவாகும் என்று மட்டும் புரிந்தது பாதி பணமாவது இப்போதே கட்ட வேண்டுமா என டாக்டர் முடிக்க அவரை பரிதாபமாக பார்த்தாள் மித்ரா உடனடியாக அத்தனை பணத்திற்கு அவள் எங்கே போவது கையில் சேமிப்பு என அவள் வைத்திருந்தது ஒரு முப்பதாயிரம் இருந்தால் அதிகம் முப்பதாயிரம் எங்கே இருக்கிறது பத்து லட்சம் எங்கே இருக்கிறது வெடித்து வர துடித்த அழுகையை முயன்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு டாக்டரை பார்த்து கை கூப்பினாள் மித்ரா டாக்டர் என்னிடம் நெஜமாவே அத்தனை பணம் இல்லை டாக்டர் ஏற்பாடு பண்ணும் வழி கூட எதுவும் இல்லையே டாக்டர் எப்படியாவது என் குழந்தையை காப்பாற்றிக் கொடுங்க டாக்டர் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படியாவது பணத்தை கொடுத்து விடுகிறேன் பிளீஸ் டாக்டர் அவள் குழந்தை காப்பாத்துங்க டாக்டர் பிளீஸ் கை கூப்பி கெஞ்சியவளை பார்த்து அவருக்கும் பாவமாகத்தான் இருந்தது என்னாலும் பெரிதாக ஒன்றும் செய்ய முடியாதுமா என் பீஸ் வேண்டுமானால் நான் வாங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் எல்லாம் இங்கே பண்ண மாட்டாங்கம்மா இதற்கென்று தனியாக வரும் டாக்டர் பீஸ் இல்லாமல் கையே வைக்க மாட்டாங்க என்னால் முடிந்தது ஒரு ஒன்றிரண்டு லட்சம் குறைக்கலாம் மற்றபடி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் அனஸ்தீசியா என்று பலது இருக்கு அதற்கெல்லாம் பணம் கட்டித்தானே ஆகணும் பணம் ஏற்பாடு பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கம்மா நானும் கண்டிப்பா என்னால முடிஞ்ச உதவியை செய்கிறேன் நிதானமாக அவர் கூறியதில் ஒன்று மட்டும் அவளுக்கு தெளிவாக புரிந்தது என்னதான் அவர் உதவினாலும் பணம் இல்லாமல் இங்கு ஒன்றும் நடக்காது ட்ரீட்மெண்ட் நிறுத்திவிட மாட்டீங்களே டாக்டர் திடீரென்று தோன்றிவிட்ட பயத்துடன் அவள் கேட்க அந்த அளவு மனிதாபிமானம் சாகவில்லைமா ஆனாலும் சீக்கிரம் பணத்தை ரெடி பண்ணுங்க நிலைமையை மறைக்காமல் அவர் கூறிவிட மீண்டும் ஒரு முறை கை கூப்பி அவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு மித்ரா எழுந்து கொள்ள அவளுடன் ஆசிரியரும் எழுந்து வெளியே வந்தார் அமைதியாக வந்து தாராவை வைத்திருக்கும் அரை வாசலில் அமர்ந்துவிட்ட மித்ராவிற்கு மனதின் மேல் ஏதோ பாறாங்கல்லை வைத்து அடைத்துவிட்டது போல் ஒன்றுமே புரியவில்லை சிறிது நேரத்தில் சிவகாமியும் வந்துவிட அவர் வந்ததும் நான் நாளை வரேன் மித்ரா என்னால் ஏதாவது முடிந்தால் கண்டிப்பாக செய்கிறேன்மா என்று விட்டு ஆசிரியரும் சென்று விட்டார் மித்ரா இருந்த நிலையை பார்த்ததும் சிவகாமிக்கு பெரிதாக பயம் பிடித்துக் கொள்ள பாப்பாக்கு என்ன ஆச்சு மித்ராமா குழந்தை எங்கடா என கேட்டுக்கொண்டே அவள் அருகில் அமர்ந்தார் சிவகாமி அங்கேமா என கதவை கை காட்டிய மித்ராவால் உடனடியாக ஒன்றும் பேசக்கூட முடியவில்லை அவள் காட்டிய கதவின் வழியாக பார்த்த சிவகாமிக்கோ பெரும் அதிர்ச்சி உடல் முழுவதும் ஏதேதோ வயரெல்லாம் மாட்டி சுய நினைவே இல்லாமல் படுத்திருந்தது அவர்கள் தாராதானா தன் கண் ஏதாவது பொய் சொல்லி இருக்குமோ என்ற நப்பாசையில் மீண்டும் முற்று பார்த்தவருக்கு அது தங்கள் குழந்தைதான் என புரிய ஐயோ பாப்பாக்கு என்னாச்சு மித்ராமா ஏன் இப்படி என கதறிக்கொண்டே மித்ராவிடம் வந்தார் சிவகாமி அவர் அழுததில் அவளுக்கும் புதிதாக அழுகை வர அம்மா என அவரை அணைத்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒருமுறை கதறி தீத்தாள் மித்ரா 
ஒருவாறு அழுகையினூடே நடந்ததையும் கூறியவள் என்னை பார்த்துவிட்டுத்தான் ஓடி வந்தாமா நான் போயிருக்கவே கூடாது நானே என் பெண்ணிற்கு எமனாக போய்விட்டேன் நான் பாவிமா எனக்கு ராசியே இல்லை என்னால் என் குழந்தையை காப்பாற்ற முடியாதா மனதில் இருந்த அனைத்து குழப்பங்களையும் கொட்டி அவள் அழ முதலில் அவளை சமாதானப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தை உணர்ந்து முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டார் சிவகாமி மித்ராமா அழாதடா முடிஞ்சதையே யோசிக்காத அடுத்து என்னவென்றும் யோசிப்போம் நம்ம தாரா குட்டிக்கு ஒன்னும் ஆகாதடா நீ இப்படி அழுது கொண்டே இருந்தால் அடுத்ததை பார்க்க வேண்டாமா நான் செந்திலுக்கு போன் பண்றேமா பேசிக்கொண்டே அவர் போனை எடுக்க இருங்கம்மா என அவர் கையை பிடித்து தடுத்து விட்டாள் மித்ரா அவளுக்கும் இப்போது அண்ணனின் ஆறுதல் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்றுதான் தோன்றியது ஆனால் அவர் மட்டும் பணத்திற்கு எங்கே போவார் அவர்களுடையது ஒன்றும் பணத்தில் செழிக்கும் குடும்பம் இல்லையே விவசாயமே அழிந்து கொண்டு வரும் நிலையில் அங்கு வரும் வருமானம் அவர்கள் வயிற்று பாட்டிற்கே சரியாக இருக்கும் ஏற்கனவே அவள் வேலைக்கு போகும் முன் செந்தில் அவளுக்காக நிறைய செலவழித்து விட்டான் இப்போது மீண்டும் பணம் வேண்டும் என்றால் இருக்கும் நிலத்தை கூட விற்று கொடுத்து விடுவான் ஆனால் அவனுக்கும் குடும்பம் இருக்கிறது அவர்கள் வயிற்று பாட்டிற்கே கஷ்டப்படும் நிலை ஆகிவிடுமே இப்போது செந்திலிடம் விஷயத்தை கூறினாலே அவன் பணத்துடன் தான் கிளம்புவான் அதனால்தான் மித்ரா சிவகாமியை தடுத்தாள் தன் மனதில் இருந்ததை அப்படியே அவரிடம் கூறியவள் அண்ணாவிடம் சொல்ல வேண்டாமா என்னால் அவர்கள் எல்லோரும் தெருவில் நிற்கும் நிலை வரக்கூடாது நானே ஏதாவது யோசிக்கிறேன்மா என மெதுவாக மித்ரா கூற நம்மிடம் அத்தனை பணம் புரட்ட ஒன்றுமே இல்லையேடா என்றார் சிவகாமி கவலையுடன் அண்ணாவாலும் நிச்சயம் உடனடியாக முடியாதுமா நான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன்மா என்றவள் கண்மூடி சாய்ந்துவிட சிவகாமியும் அமைதியாக தனக்கு தெரிந்த அனைத்து கடவுளையும் வேண்டிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் அமைதியாக அமர்ந்து யோசித்தவளுக்கு பெரிதாக ஒன்றும் தோன்றிவிடவில்லை குழந்தை வழியில் இருக்கிறது என்ற எண்ணத்தை தாண்டி யோசிப்பதே பெரும் பாடாக இருந்த போது எங்கிருந்து யோசனை தோன்றும் அதையும் மீறி மிகவும் முயன்றுதான் அவள் மூளைக்கு வேலை கொடுத்தாள் அவள் கழுத்தில் இருக்கும் தாலியில் இருந்தது கூட வெறும் ஒரு கிராம் தங்கம்தானே அதை தவிர அவளிடம் ஒன்றும் கிடையாதே சேமித்து வைக்கும் அளவு அவளிடம் என்றுமே பணம் இருந்ததில்லையே வரவும் செலவும் மிகவும் சரியாகத்தான் இருக்கும் வேலை செய்யும் இடத்தில் கடன் கேட்டாலும் நிச்சயம் இத்தனை லட்சங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை திடீரென்று ஏதோ தோன்ற வரேன் இருங்கம்மா என்று விட்டு எழுந்து சென்றாள் மித்ரா மருத்துவமனையிலேயே இருந்த ஒரு செவிலிய பெண்ணிடம் சென்றவள் உடல் உறுப்பு தானம் போல் ஏதாவது செய்தால் பணம் கிடைக்குமா என்று கூட கேட்டு பார்த்தாள் அவள் நேரமோ என்னமோ இப்போதைக்கு அது போன்ற தேவை கூட யாருக்கும் இல்லை என்று கூறிவிட்டனர் இடையில் ஒருமுறை குழந்தையை உள்ளே சென்று பார்த்துவிட்டு வந்தவளுக்கு தொண்டை அடைத்துக் கொண்டு கதறல் தான் வந்தது அவள் மகளுக்கு நிற்க கூட தெரியாதே எப்போதும் ஓட்டம்தான் வாய் மூடி அவள் அமைதியாக இருப்பதே தூங்கும் நேரம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் சும்மாதான் இறேண்டி என எத்தனை முறை காய்ந்திருப்பாள் இன்றோ அந்த குழந்தை வாய் திறந்து அம்மா என்று அழைத்து விடாதா என அவள் ஒவ்வொரு அணுவும் துடித்து கதறியது இரவு நேரமாகியும் சிவகாமி மித்ரா இருவருக்குமே சாப்பிட தோன்றவில்லை சிவகாமி அமர்ந்த இடத்திலேயே மித்ராவை ஆறுதலாக அணைத்துக் கொண்டு தன்னை எறியாமல் கண்ணை அந்துவிட மித்ராவிற்குத்தான் அசதியில் கூட தூக்கம் வரவில்லை பணம் 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 என அவள் மனம் அதிலேயேதான் சுழன்று கொண்டிருந்தது நள்ளிரவில் கூட கொட்ட கொட்ட விழித்திருந்தவளுக்கு திடீரெனத்தான் அவனின் ஞாபகம் வந்தது அவள் அவன் ஞாபகம் அவன் அன்று கொடுத்த பேட்டியை வைத்து பார்த்தால் அவன் குடும்பத்துடன் இணைந்து விட்டான் என்றுதானே அர்த்தம் அதான் வேறு திருமணம் செய்து கொண்டான் போல் நினைத்துக் கொண்டவளுக்கு இப்போது அது முக்கியமில்லை என உடனடியாக தோன்றிவிட்டது முக்கியமாக அவனிடம் பணம் இருக்கும் அவனுக்கு பண பிரச்சனை இருக்காது கேட்டால் கொடுப்பானா நிச்சயம் சந்தேகம்தான் அவன் ஏதோ நினைவில் கொடுக்க நினைத்தாலும் அவன் மனைவி அனுமதிக்க வேண்டுமே மீண்டும் மனம் சுணங்க தொடங்க அதை வேகமாக தட்டி எடுப்பினாள் மித்ரா இல்லை இது எதிர்மறையாக யோசிக்கக்கூடிய நேரமில்லை இப்போதைக்கு பணம் கடமை இரண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் அவன்தான் அவன் காலில் விழுந்தேனும் கேட்டுவிட வேண்டும் அதற்காக அவன் எதை ஈடாக கேட்டாலும் கொடுத்து விடலாம் அவன் மகள்தானே அந்த எண்ணம் கொஞ்சம் கூடவா இருக்காது என அவளின் மனசாட்சி சாதகமாக விஷயங்களை தேட அவனுக்கு போய் குழந்தை பாசமா என அவளின் மனம் நேரடியாகவே காரி துப்பியது ஐயோ இல்லை இத்தனை வருடத்தில் கொஞ்சமேனும் மாறியிருக்க மாட்டானா பாசம் வேண்டாம் மனிதாபிமானம் கூடவா மறத்து போயிருக்கும் என்ன நடக்குமோ 
இருக்கும் ஒரு வழியை முயற்சித்து பார்க்காமல் இருக்க அவளுக்கு மனம் வரவில்லை மனம் ஒரு தெளிவான முடிவெடுத்ததும் வேகமாக டைம் பார்த்தாள் மித்ரா இரவு இரண்டு மணி என்று காட்டியது அடுத்த நொடி போனை எடுத்தவள் அடுத்து சென்னை செல்லும் பஸ் ட்ரெயின் எல்லாம் எப்போது இருக்கிறது என்று பார்த்தாள் காலை ஆறு மணிக்கே ஒரு ரயில் இருந்தது வேகமாக சிவகாமியை எழுப்பியவள் அம்மா ஒரு நாளைக்கு இங்க பாத்துக்கோங்க நான் பணத்திற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று பார்க்க போகிறேன் என கூறிக்கொண்டே எழுந்துவிட திடீரென தூக்கத்தில் இருந்து விடித்தவருக்கு அவள் சொல்வது புரியவே சில வினாடிகள் எடுத்தது என்ன சொல்கிறாய் மித்ராமா எங்கே போக போகிறாய்டா என அவர் கேட்க ஒரு ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டு அவரை பார்த்தவள் தாராவோட அப்பாவை தேடி போகிறேன்மா இப்போதைக்கு இத்தனை பணம் சுலபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் அவர்தான் செய்வாரா என தெரியவில்லை காலில் விழுந்தாவது கேட்டு பார்க்கிறேன் இருக்கும் வழியை முயற்சித்து பார்க்காமல் இருக்க மனம் வரவில்லைமா தொண்டைக்குள் ஏதோ பெரிதாக அடைத்ததை விடுங்கிக் கொண்டு அவள் கூற ஒன்னும் பிரச்சனை வந்துடாதேடா உன் கணவர் செய்வாரா ஓரளவு மித்ரா பிரச்சனை தெரியும் என்பதால் அவர் சந்தேகமாக கேட்க தெரியலமா கேட்டு பாக்குறேன் நமக்கு வேறு வழி இல்லை அவர் இப்போது சென்னையில் இருக்கிறார்மா காலை ட்ரெயினில் போய்விட்டு இரவு ட்ரெயினில் கிளம்பி வந்து விடுகிறேன் அதுவரை இங்கே பார்த்துக்கோங்க முதற்கட்ட பணத்திற்கு இதில் இருப்பதை எடுத்துக்கோங்க என தன் கார்டை அவரிடம் கொடுத்தவள் ஆறு மணிக்கு ட்ரெயின்மா நான் கிளம்புறேன் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு போய் டிக்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டு வந்துடுறேன் நீங்க ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கோங்கம்மா நாம தெம்பா இருந்தாதான் குழந்தைய பார்த்துக்க முடியும் வேகமாக கூறி முடித்துவிட்டு அவள் சம்மதத்திற்காக சிவகாமியை பார்க்க அவள் தலையை மென்மையாக கோதி கொடுத்தவர் நீயும் சாப்பிட்டு போடா பார்த்து போ ஏதாவது பிரச்சனை செஞ்சா வந்துடு பாத்துக்கலாம் என்ன சொல்வதென்றே அவருக்கும் புரியவில்லை அவருக்கு மித்ரா தாரா இருவருமே குழந்தைகள்தான் யாருக்கென்று பார்ப்பது என்று கூட தெரியாமல் விடித்தவர் கடவுள் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு அமர்ந்துவிட்டார் மித்ராவும் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் கிளம்பிவிட்டாள் மதிய உணவை முடித்துக் கொண்டு கிரி அப்போதுதான் தன் மேஜையில் வந்து அமர்ந்திருந்தான் அவன் ஒரு பைலை கையில் எடுத்த நொடி சரியாக அவன் மேஜை மேல் இருந்த போன் அடிக்க பைலை புரட்டிக்கொண்டே போனை எடுத்தான் கிரிதரன் அவன் அலுவலகத்தின் வரவேற்பு பெண் தான் அழைத்திருந்தாள் சார் உங்களை பார்க்க சங்கமித்ரா என்று யாரோ வந்திருக்காங்க சார் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் பார்க்க முடியாது என்று எத்தனையோ தடவை சொல்லி பார்த்து விட்டேன் போக மாட்டேங்கிறாங்க உங்களிடம் பேசி பார்க்க சொன்னாங்க சார் என்ன செய்யட்டும் அந்த பக்கம் அந்த பெண் கேள்விகளாக அடுக்க இங்கு கிரியோ சங்கமித்ரா என்ற வார்த்தையிலேயே உறைந்து விட்டான் அவன் சகிதானா இல்லை வேறு யாரேனுமா என வேகமாக அவனின் மனம் படப்படக்க தன் எதிரில் இருந்த லேப்டாப்பில் வேகமாக வரவேற்பு பக்கம் இருந்த சிசிடிவி ஆராய்ந்தான் கிரி ஒரு பக்கம் மட்டுமே தெரிந்தாலும் அந்த வரி வடிவமே அவன் அவளை அடையாளம் கண்டுகொள்ள போதுமானதாக இருந்தது தன்னை எறியாமல் அவன் எழுந்து லேப்டாப்பில் தெரிந்த அவள் உருவத்தை வருட அதே நேரம் சார் சார் என இந்த பக்கம் போனில் ஒழித்த சத்தமான குரல் அவனை நினைவிற்கு மீட்டு வந்தது ஒருவாறு நினைவிற்கு மீண்டவனுக்கு நடந்து கொண்டிருப்பது கனவில்லை உண்மை என்று உரைக்க அடுத்த நொடி வேகமாக எழுந்தவன் கையில் இருந்த போனை வீசிவிட்டு கிட்டத்தட்ட இருந்த இடத்திலிருந்து ஓடி வெளியே வந்தான் அதே நேரம் கீழே மீண்டும் ஒருமுறை போனை சோதித்துவிட்டு வைத்த பின் போனை கட் பண்ணிட்டாருமா அவர் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் பார்க்க மாட்டார் என்று சொன்னேனே என்னை தான் திட்டப் போகிறார் என புலம்ப மித்ராவிற்கோ என்ன சொல்வதென்றே புரியவில்லை அவள் பெயரை சொல்லியும் கட் செய்து விட்டானா சொன்னதால் தான் வைத்து விட்டானோ பழைய குப்பையை பார்க்க வேண்டாம் என்று ஒதுக்குகிறானா இப்போது ரோஷம் பார்த்து போக வேண்டுமா ஐயோ குழந்தை என மீண்டும் மனம் அடித்துக் கொள்ள நான் ஒரே ஒரு முறை பேசி பார்க்கவா என மெதுவாக கேட்டாள் மித்ரா அச்சோ வேறு வேணையே வேண்டாம் என் வேலைக்கு ஒளவச்சிடாதீங்கம்மா கிளம்புங்க பிளீஸ் என வரவேற்பு பெண் கெஞ்ச மீண்டும் தன் கையாளாக தனத்தை நினைத்து துளிர்த்த கண்ணீருடன் மித்ரா யோசித்துக் கொண்டே திரும்பிய நொடி அவள் மேல் கிட்டத்தட்ட மோதுவது போல் வந்து நின்றான் கிரிதரன் நான்கு மாடிகள் படிகளில் வேகமாக ஓடி வந்ததில் அவனுக்கு லேசாக மூச்சிரைத்தது சஹிமா என மூச்சு வாங்க கூறியவனால் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் மூச்சடைக்க அவளை தலை முதல் கால் வரை வேகமாக அளந்தான் வெகு அருகில் அவளை வைத்துக் கொண்டு அவன் கைகள் வேறு அவளை இடுத்து அணைத்துக் கொள்ள துடித்தது இத்தனை வருடத்தில் அவள் வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றங்கள் நடந்திருக்குமோ என மூளை வேகமாக இடிக்க துடித்த கரங்கள் இரண்டையும் தன் பேன் பாக்கெட்டுக்குள் விட்டுக் கொண்டவன் மூச்சு காற்றை சீராக்க முயன்று கொண்டே தன் முன் தன்னை போலவே உறைந்து நின்றிருந்த தன்னவளைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் எட்டு 
தன் கண்முன் நின்றிருந்தவளை கண் சிமிட்ட கூட பயந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கிரிதரன் எங்கே கண்களை சிமிட்டிவிட்டால் மறைந்து விடுவாளோ என்ற பயம் எத்தனை வருட தவம் இந்த ஒரு நாளை எதிர்நோக்கித்தானே ஏழு வருடமாக கடினப்பட்டு உயிரையே உடலில் பிடித்து வைத்திருந்தான் ஏதேதோ கேட்க வேண்டும் பேச வேண்டும் என்று தோன்றியதுதான் ஆனால் வார்த்தைகள் வரவே மாட்டேன் என சண்டித்தனம் செய்தது போல் அவன் உதடுகள் ஒட்டிக்கொள்ள அவன் கண்கள் மட்டும்தான் வேலை செய்தது மித்ராவிற்குமே பல வருடங்களுக்கு பின் அவனை நேரில் பார்த்ததில் ஸ்தம்பித்த நிலைதான் ஆனால் மகளின் உடல் நிலையோ இல்லை ஏற்கனவே டிவியில் சில முறை பார்த்து விட்டதாலோ அவள் அதிர்ச்சி அதிக நேரம் நீடிக்கவில்லை மகளை பற்றிய கவலை மனதை அறிக்க தொடங்க கண்முன் உயிரை கண்களில் தேக்கி தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த அவன் உணர்வும் அவளுக்கு சரியாக புரியவில்லை உங்களிடம் கொஞ்சம் பேசணும் என மெதுவாக அவள் கூற தோய்ந்து போய் ஒழித்த அவள் குரலில்தான் கிரி என்னும் கற்சிலைக்கு உயிரே வந்தது மனம் நடப்பிற்கு வந்த நொடி அவள் குரலில் இருந்த சோர்வு புரிய அதே நேரம் அலைந்து திரிந்து நொந்து போயிருந்த அவள் தோற்றமும் அவன் கண்ணில் விழுந்தது கசக்கியிருந்த புடவை மொத்தமாய் களை இழந்திருந்த முகம் களைந்திருந்த முடி அளவுக்கு அதிகமான இழைப்பு என ஆளே என்னவோ போல் இருந்தவளை பார்த்தவனுக்கு ஏன்டே இப்படி இருக்கிறாய் என கதற வேண்டும் போல இருந்தது அவனை எறியாமல் கேவல் வந்துவிடும் போல இருக்க அதை அவசரமாக ஒரு பெருமூச்செடுத்து கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் கிரிதரன் அவளது தற்போதைய நிலை தெரியாமல் அவன் ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் தவறாக போய்விடுமே என்னுடன் வா என்று விட்டு அவன் மெதுவாக முன்னால் நடக்க எதுவும் பதில் கூற தெம்பற்று அவனை அமைதியாக தொடர்ந்தாள் மித்ரா கிரியின் செயலை விசித்திரமாக வரவேற்பில் இருந்தவர்கள் பார்த்ததையெல்லாம் அவன் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை நேராக அவன் லிப்டில் ஏற அவனை தொடர்ந்து மித்ராவும் ஏறிக்கொண்டாள் நான்காம் தளத்தில் இருக்கும் தன் அறைக்கு அவளை அழைத்து வந்தவன் அறைக்குள் நுழைந்ததும் அங்கிருந்த இருக்கையை காண்பித்து உட்கார சகி என்றான் மென்மையாக அவளும் உடலும் மனமும் ஒரே அடியாக சோர்ந்து போயிருந்ததில் அமைதியாக அமர்ந்து விட்டாள் தன் மேஜையில் இருந்த தண்ணீர் கிளாஸை எடுத்து கிரி நீட்ட அதையும் மறுக்காமல் வாங்கி குடித்துக் கொண்டாள் மித்ரா அவனிடம் பேச தெம்பு வேண்டுமே தண்ணீர் உள்ளே சென்றதும் உண்மையாகவே சற்று தெம்பு வந்ததை போல இருக்க மெதுவாக அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் மித்ரா அவள் பார்வையில் தெளிவை உணர்ந்தவன் எப்படி இருக்கிறாய் சகி என கேட்க அவளுக்கோ மீண்டும் தொண்டை அடைத்துவிடும் போல இருந்தது இல்லை வேறு எதுவும் யோசிக்க கூடாது இப்போது குழந்தைதான் முக்கியம் அதை பற்றி பேச வேண்டும் என வேகமாக மனதை தேற்றிக் கொண்டவள் எழுந்து நின்று அவனை நேராக பார்த்தாள் குழந்தைக்கு நேற்று விபத்து நடந்துவிட்டது பெரிய விபத்து தலையில் நல்ல அடியாம் ஆபரேஷன் பண்ணணுமாம் பத்து லட்சம் பக்கம் செலவாகும்னு சொல்றாங்க என்கிட்ட இல்லை யாரிடம் கேட்பதென்றும் தெரியவில்லை உங்களை தவிர வேறு யாரிடமும் கேட்க முடியாது உங்களுக்கு பிடிக்காதுதான் ஆனால் எனக்கு வேறு வழி இல்லை அவள் உங்கள் ரத்தம் என்று கூட பார்க்க வேண்டாம் ஏதேனும் தர்மத்திற்கு உதவி செய்வது போல் நினைத்து உதவுங்களேன் கடனாக கொடுத்தால் கூட போதும் காலம் முழுவதும் நீங்கள் சொல்லும் வேலையை செய்யக்கூட தயாராக இருக்கிறேன் என் பெண்ணிற்காக உயிர் பிச்சை கேட்டு வந்திருக்கிறேன் காப்பாற்றிக் கொடுங்க தீரன் பிளீஸ் பேசவே முடியாமல் திணறலாக இருந்தாலும் குரல் அடைத்ததையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் திக்கி திணறி ஒரே மூச்சில் கூறி முடித்தவள் கடைசியாக அவன் காலிலும் அப்படியே விழுந்துவிட்டாள் அவன் காலை பிடித்துக் கொண்டு அவள் கதறிக் கொண்டிருக்க எதிரில் வெறித்துக் கொண்டு நின்றிருந்த கிரிதரனுக்கு உயிர் உறைந்து சில வினாடிகள் ஆகியிருந்தது அவள் கூறிய செய்தி அவன் இதயத்தை சென்றடைந்த நொடியே அதன் வீரியத்தை தாங்க முடியாமல் அவன் இதயம் வேலை நிறுத்தம் செய்து போராடத் தொடங்கியிருந்தது மெது மெதுவாக நிலைமையின் தீவிரம் மூளைக்குள் உரைத்து உறைந்திருந்த மனதிற்கு ரத்த ஓட்டம் செல்ல அதற்கு மேல் நிற்கக்கூட தெம்பற்று மித்ரா அருகிலேயே அமர்ந்து விட்டான் கிரி திடீரென நிலையில்லாமல் அவனும் அமரவும் அத்தனை நேரம் அழுது கொண்டிருந்த மித்ரா அதிர்ச்சியுடன் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவன் முகத்தில் இருந்து அவளால் ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை வழியில் துடித்துக் கொண்டிருந்த அவள் மனதிற்கு எதிரில் ஒருவன் உயிர் உறைந்து அமர்ந்திருப்பது சரியாக புரியவில்லை போல் கலங்கி சிவந்த கண்களுடன் கண்ணீரை துடைக்கக்கூட தோன்றாமல் அமர்ந்திருந்த அவளவன் மரண வழி அவளுக்கு புரியாமல் போனது பரிதாபமே தலைமுடியை அழுந்த பற்றி கொண்டு கழுத்து நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்திட உடல் முழுவதும் சிவந்து அமர்ந்திருந்தவனை பார்த்தவளுக்கு லேசாக பயமாக கூட போய்விட தீரன் என மெதுவாக அவன் கைகளை பிடித்து அசைத்தாள் மித்ரா அவள் தொடுகையில் அவள் புறம் திரும்பியவனுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஒருவாறு புரிந்தது அவளை விட நூறு மடங்கு வழியில் துடித்துக் கொண்டிருந்தவன் வேறு வழியில்லாமல் தானே முதலில் தேறிக்கொண்டான் 
குழந்த உயிருக்கு மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொண்டு கிரி கேட்க இப்போதைக்கு ஆபத்து இல்ல சீக்கிரமே ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க என்றாள் மித்ரா மெதுவாக அவள் கூறியதும் தொண்டையில் அடைத்ததை விடுங்கிக் கொண்டவன் நீ உனக்கு வேறு திருமணம் இல்லை காதல் ஏதாவது என கேள்வியாக நிறுத்த இது என்ன கேள்வி என்பது போல் அவனை பார்த்தாள் மித்ரா அவள் முகத்தின் குழப்பத்தை நொடியில் கண்டு கொண்டவன் பதில் மட்டும் சொல்லு பிளீஸ் என்றான் மெதுவாக அப்போதைக்கு வேறு எதுவும் யோசிக்க தோன்றாமல் அவள் மறுப்பாக தலையாட்ட அடுத்த நொடி சட்டனை எடுந்து விட்டான் கிரி அங்கிருந்து சற்று தள்ளி ஜன்னல் அருகில் சென்று அவன் அவளுக்கு முதுகு காண்பித்து நின்று கொள்ள மித்ராவும் எதுவும் புரியாமல் அவன் பின்னால் வந்து நின்றாள் அவள் நிற்பதை உணர்ந்த பின்பும் அவன் திரும்பவே இல்லை பணம் வேண்டும் என்றால் ஒரு கண்டிஷன் நீ சம்மதித்தால் பணம் தருகிறேன் குரலில் எந்த உணர்வும் அற்று கிரி கூற ஒரு நொடி உள்ளுக்குள் திடுக்கிட்டாலும் மித்ராவும் உடனடியாக தன் அதிர்ச்சியை விழுங்கிக் கொண்டாள் அவன் சும்மா கொடுத்து விடுவான் என்று அவளும் எதிர்பார்க்கவில்லையே சொல்லுங்க காலம் முழுக்க உங்களுக்கு அடிமையா வேண்டுனாலு நான் இருக்கிறேன் அடிமையா இருக்க வேண்டாம் மனைவியாக இருந்தால் போதுமானது திரும்பாமலேயே கிரி கூற இந்த முறை தன் அனைத்து வழிகளையும் தாண்டி மித்ரா பெரிதாகவே அதிர்ந்து போனாள் என்ன பேசுகிறான் பாவி அது எப்படி அவளும் மனைவியாக முடியும் இரண்டாம் மனைவியா இல்லை சின்ன வீடா மனம் கோபமாக கேள்வி கேட்க அதை அவனிடமே கேட்டுவிட்டாள் மித்ரா நான் உங்களுக்கு முதல் தாரமா இரண்டாம் தாரமா இல்லை சின்ன வீடா வச்சுக்க போறீங்களா ஏன் இத்தனை கேவலமா போயிட்டீங்க தீரன் உங்களிடம் உதவி என்று கேட்க நினைத்த போது கூட நான் இத்தனை மோசமாக நினைக்கவில்லையே கோபத்துடன் அவள் கத்திவிட முகம் எடுங்க அவள் புறம் திரும்பினான் கிரிதரன் என்ன உளறுகிறாய் சகி என ஒன்றும் புரியாமல் அவன் கேட்க நான் உளறுகிறேனா நீங்கள் தானே திருமணம் முடிந்துவிட்டது என்று டிவி பேட்டியில் சொன்னீங்க இப்போது என்னையும் மனைவியாக இருக்க சொன்னால் அதற்கு என்ன அர்த்தமாம் நீங்க ஏன் இப்படி சே அவன் மேல் அவளுக்கு இருந்தது கோபமா ஏமாற்றமா என அவளுக்கே சரியாக புரியவில்லை ஆனால் கிரிதரனுக்கு புரிந்தது அவன் பேட்டியை பார்த்தால் அவள் இப்படித்தான் புரிந்து கொண்டிருப்பாள் என அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் தெரிந்தேதான் செய்தான் ஆனால் அன்று அவன் நினைத்ததே வேறு இன்றோ நிலை சுத்தமாக வேறாக இருந்ததே திருமணம் நடந்தது என்று சொன்னேன்தான் சகி அது உண்மைதானே இந்த தாலியை உன் கழுத்தில் நான் கட்டியதற்கு பெயர் திருமணம் என்றுதான் நினைக்கின்றேன் அதைத்தான் கூறினேன் நிதானமாக கிரி கூற அவனை பெரும் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தாள் மித்ரா இத்தனை நாட்கள் அவனுக்கு வேறு வாழ்க்கை அமைந்துவிட்டது என்று நினைத்து எத்தனை துடித்திருப்பாள் ஒரு நொடியில் அனைத்துமே அர்த்தமற்றதாகி போனதும் அவள் எப்படி உணர்ந்தாள் என அவளுக்கே புரியவில்லை மீண்டும் மீண்டும் மனம் குடும்பியதில் மூச்சு முட்டி அவளுக்கு மயக்கம் வரும் போல இருக்க அதை உணர்ந்தோ என்னவோ இப்போது சம்மதமா என அவள் நினைவை தன் பக்கம் திருப்பினான் கிரி அவளுக்கு இருந்த குழப்பத்தில் ஒரு நொடி அவன் என்ன கேட்கிறான் என்று கூட புரியவில்லை எனக்கு மனைவியாக இருக்க சம்மதமா என்று கேட்டேன் அவள் மனம் உணர்ந்து அவனை மீண்டும் கேட்டான் என்னதான் அவனுக்கு வேறு திருமணம் ஆகவில்லை என்று தெரிந்துவிட்டாலும் அவளால் சம்மதம் கூற முடியவில்லை அவள் மனதிற்குள் அவள் மேல் இருந்த காதல் என்றோ இறந்துவிட்டதே அவன் மேல் நல்ல அபிப்பிராயம் கூட அவளுக்கு எஞ்சியிருக்கவில்லை இந்த லட்சணத்தில் எங்கிருந்து அவன் மனைவியாக இருப்பது ஒரு முடிவுடன் நிமிந்தவள் இல்லை தீரன் அது சரிவராது வேறு என்ன வேண்டுனாலும் சொல்லுங்க உங்க வீட்டு வேலைக்காரியா கூட இருக்கிறேன் ஆனால் மனைவி வேண்டாம் தீரன் மென்மையான குரலாக இருந்தாலும் அவள் மறுக்க அவனும் ஒரு நிமிடம் அமைதியாக இருந்தான் இது ஒன்றுதான் வழி சகி நீ இனி என் மனைவியாக மட்டும்தான் வாழ வேண்டும் இதற்கு நீ சம்மதித்தால் மட்டும்தான் பணம் தருவேன் மீண்டும் அவனிடம் உணர்வுகள் துடைக்கப்பட்ட குரல் மீண்டிருந்தது இந்த முறை அவனை பார்த்தவளுக்கு அவன் பிடிவாதத்தின் அளவுதான் நினைவு வந்தது இவனிடம் மறுத்து பிரயோஜனமே இருக்காது நிச்சயம் கேட்க மாட்டான் நான் மட்டும் வர முடியாது குழந்தை என்னுடன் தான் இருப்பாள் உங்களுக்கு ஒத்து வராது என கடைசி அஸ்திரமாக அவள் கூறி பார்க்க அது என் குழந்தை உன் கணவனாக மட்டும் இருக்க நான் கேட்கவில்லை ஒரு தகப்பனாகவும் இருக்கத்தான் கேட்கிறேன் நீ குழந்தை இருவருமே இனி நான் சாகும் வரை ஏன் செத்தாலும் என் பொறுப்புதான் வெறுமையாக கூறிவிட்டு அவன் அமைதியாகிவிட மித்ராவிற்கோ நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்வது பெரும் சோதனையாக இருந்தது அவள் என்ன நினைத்து வந்தால் இங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு குழந்தை உயிரை வைத்து பேரம் பேசுறீங்களே உங்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா அவனிடம் மறுக்க முடியாத வழியை அவள் வார்த்தைகளாக கொட்ட எனக்கு வேறு வழியில்லை என்றான் கிரி அதற்கு மேல் மித்ராவால் எதுவும் யோசிக்க முடியவில்லை 
அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சியாக ஏற்பட்டதில் அவள் மூளை மனம் எல்லாம் மறத்து விட்டிருந்தது இப்போதைக்கு அவளுக்கு தேவை அவள் குழந்தையின் உயிர் அதை இவனால் தான் மீட்டுக் கொடுக்க முடியும் அதற்கு ஈடாக அவன் ஏதோ கேட்கிறான் எதுவாக இருந்தாலும் கொடுத்துவிடு என்று அவள் மனம் கட்டளையிட அதை அப்படியே பிடித்துக் கொண்டாள் மித்ரா எனக்கு சம்மதம் பாப்பாவை காப்பாத்திடுவீங்க தானே மெதுவாக அவள் கூறிய அடுத்த நொடி ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் சொல்லு என்றான் கிரி வேகமாக இத்தனை நேரம் அவனிடம் இருந்த பொறுமை அந்த நொடி முழுதாக மறைந்து விட்டிருந்தது மித்ரா நம்பரை கூறியதும் அதை டயல் செய்தவன் குழந்தை பெயர் என்ன என அவளை பார்க்காமலேயே கேட்க தாரா என்றால் மித்ரா மெதுவாக அதற்குள் அந்த பக்கம் போன் எடுக்கப்பட்டுவிட முதலில் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டவன் தான் தாராவின் தந்தை என்றும் மருத்துவரிடம் பேச வேண்டும் என்றும் கூற அவர்களும் தாராவை பார்க்கும் மருத்துவருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்தனர் அவர் எடுத்ததும் தாரா எப்படி இருக்கிறாள் டாக்டர் என்று கிரி கேட்க இங்கு அவன் முகத்தையே பெரும் பயத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் மித்ரா அந்த பக்கம் என்ன சொன்னாரோ இங்கு கிரியின் முகம் மேலும் இறுகி போயிற்று உடனடியாக ஆபரேஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க டாக்டர் என்ன செலவானாலும் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் உங்க ஹாஸ்பிட்டல் அக்கவுண்ட் நம்பரும் அனுப்ப வேண்டிய தொகையும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் உடனடியாக டிரான்ஸ்பர் செய்து விடுகிறேன் எதற்காகவும் காத்திருக்க வேண்டாம் டாக்டர் செலவை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் தெளிவாக கூறிவிட்டு தன் போன் நம்பரையும் கொடுத்துவிட்டே கிரி போனை வைத்தான் அவன் வைத்த நொடி பாப்பாவுக்கு ஒன்னும் இல்லையே என பதட்டத்துடன் மித்ரா கேட்க அவளை வெறுமையாக பார்த்தவன் எதுவும் ஆகாது சகி ஆபரேஷனுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்ய சொல்லிவிட்டேன் நாம் போகும்போது எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும் நீ பயப்படாதே என்றான் மென்மையாக அவன் பேசி முடித்த நொடி அவன் போனில் மெசேஜ் வர இப்படி உட்காரு சகி நான் வரேன் என்றவன் போனை எடுத்துக்கொண்டு சற்று தள்ளி சென்று விட்டான் அவளும் எதுவும் சொல்ல தோன்றாமல் அவன் காண்பித்த இருக்கையில் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டாள் சில நொடிகள் முன்பு வரை அவள் உணர்ச்சிகளுடன் பெரிதாக விளையாடியவனே திடீரென அவள் காயங்களுக்கு மருந்தாகி போனான் பொறுப்பை அவன் கையில் எடுத்துக் கொண்ட நொடி அவள் மனதில் ஏதோ பெரும் நிம்மதி தோன்றத்தான் செய்தது அதை அவளால் மறுக்க முடியாதே மருத்துவர் அனுப்பியிருந்த எண்ணிற்கு பணத்தை அனுப்பிவிட்டு கிரி மீண்டும் வந்தபோது தான் அமர்ந்திருந்த இருக்கையிலேயே தலையை அழுத்தமாக கைகளால் தாங்கிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் மித்ரா அவளை பார்த்து கொண்டே அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் மீண்டும் யாருக்கோ போன் செய்தவன் தன் அறைக்கு சூடாக காஃபியும் ஒரு பிளேட் லஞ்சும் வாங்கி வர சொல்லி கட்டளையிட்டுவிட்டு போனை வைத்தான் மீண்டும் வேறு யாருக்கோ அழைத்தவன் உடனடியாக கோவை செல்லும் விமானம் எது இருந்தாலும் அதில் டிக்கெட் போடும்படி கூட அடுத்த மூன்று மணி நேரத்தில் அங்கிருந்து கிளம்பும் விமானத்தில் டிக்கெட் பதிவு செய்யப்பட்டது அனைத்தையும் முடித்துவிட்டு அவன் நிமிர்ந்த போது ஒருவர் கதவை தட்டி உள்ளே வந்து அவனிடம் உணவு தட்டை கொடுத்துவிட்டு சென்றார் அதை வாங்கி வந்து அந்த அறையில் இருந்த சோஃபாவின் முன் இருந்த டீப்பாயில் வைத்துவிட்டு மீண்டும் மித்ராவிடம் வந்தான் கிரி அத்தனை நேரம் அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் என்று கூட அவளுக்கு தெரியாது இனி பண பிரச்சனை இல்லை அவன் பார்த்துக் கொள்வான் என்ற நம்பிக்கையில் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்று மட்டும் வேண்டிக் கொண்டே அமர்ந்துவிட்டாள் மித்ரா சகிமா என்ற கிரியின் குரலில் தன் வேண்டுதல் தடைப்பட்டு அவள் நிமிர வா என்று மட்டும் கூறிவிட்டு அவன் நடக்க அமைதியாக அவனை தொடர்ந்தாள் மித்ரா சோஃபா அருகில் வந்ததும் உட்கார் சகி என அவன் கையை காட்ட அங்கிருந்த உணவை கூட பார்க்காமல் முடுக்கிவிட்ட பொம்மை போல அமர்ந்தாள் மித்ரா இத சாப்பிடு சகிமா நீ சாப்பிட்டு முடிச்சதும் கிளம்ப வேண்டியதுதான் டிக்கெட் போட்டாச்சு சரியாக இருக்கும் மென்மையாக கிரி கூற அப்போதுதான் எதிரில் இருந்த உணவை பார்த்தவளுக்கு அதை சுத்தமாக உண்ண முடியும் என்று தோன்றவில்லை முகம் சுருக மீண்டும் எழுந்தவள் எனக்கு வேண்டாம் தீரன் நாம கிளம்பலாமா என்று கேட்டு வைக்க சாப்பிடு சகிமா நீ கடைசியாக எப்போது சாப்பிட்டாய் என்றே தெரியவில்லை தெம்பே இல்லாமல் இருக்கிறாய் கொஞ்சமேனும் சாப்பிடுமா மென்மையாக அவன் கூறியது அவளுக்கு ஒன்றும் ரசிக்கவில்லை போல் எனக்கு வேண்டாம் தீரன் குழந்தைய பார்க்கணும் எனக்கு பயமா இருக்கு போகலாம் பிளீஸ் என்றாள் மித்ரா இவளிடம் மென்மையெல்லாம் வேலைக்காகாது என அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது அவளை அழுத்தமாக தானே பிடித்து சோஃபாவில் அமர வைத்தவன் இதை முழுதாக நீ சாப்பிட்டு முடித்தால் மட்டும்தான் இங்கிருந்து நாம் நகர்வோம் சகி என நிதானமாக கூற அவனை எரிச்சலுடன் பார்த்தாள் மித்ரா என் குழந்தை உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறது தீரன் எனக்கு எப்படி சாப்பாடு உள்ளே இறங்கும் எல்லோரையும் உங்களை போலவே நினைக்காதீங்க ஆச்சாமியுடன் அவள் கத்திவிட அவளை எந்த உணர்வும் மற்றும் வெறித்தவன் சாப்பிட்டால் போகலாம் என்றான் கொஞ்சமும் இலகாமல் அவளுக்கும் பொறுமை எல்லாம் பறந்துவிட இப்போது என்ன உங்களுக்கு இதை சாப்பிடணும் அவ்வளவுதானே என கத்தியவள் எதிரிலிருந்த தட்டை எடுத்து அதில் என்ன இருக்கிறது என்று கூட கவனிக்காமல் வேக வேகமாக விழுங்கினாள் 
கண்கள் கலங்க பெரும் பாடுபட்டு உணவை உள்ளே தள்ளியவளை அமைதியாக பார்த்துக் கொண்டு நின்றிருந்தான் கிரி வேக வேகமாக அவள் உணவை முடித்துவிட்டு அவனை முறைக்க அதை கண்டுகொள்ளாமல் காஃபியை எடுத்து அவளிடம் நீட்டியவன் இதையும் குடி என்றான் எந்த பதிலும் கூறாமல் அதையும் வாங்கி ஒரே மூச்சில் குடித்துவிட்டாள் மித்ரா அங்கே ஹேண்ட்வாஷ் என அவன் கை காண்பிக்க அந்த திசையில் சென்றவள் அங்கிருந்த சிறிய பாத்ரூமிற்கு சென்று கையை அலம்பிவிட்டு வந்தாள் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் கிளம்பிவிடலாம் அதுவரை இங்கேயே ரெஸ்ட் எடு நான் வந்துவிடுகிறேன் என கிரி கூற அவளும் அமைதியாக மீண்டும் சோஃபாவில் முடங்கிவிட்டாள் சாப்பிட்டதில் கொஞ்சம் மனம் தெளிவடைந்ததும் தான் அவளுக்கு சிவகாமி நினைவே வர அவருக்கு சொல்வதற்காக போனை எடுத்தாள் மித்ரா அவள் தெளிந்துவிட்டதை உறுதி செய்து கொண்ட கிரிதரனும் அதற்கு மேல் அவளிடம் நிற்காமல் நகர்ந்துவிட்டான் தன் மேஜையில் இருந்த பெண் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஏதோ எடுத்துக் கொண்டவன் நேராக அங்கிருந்த பாத்ரூமிற்குள் புகுந்து கதவடைத்துக் கொண்டான் உள்ளே இருந்த சிறிய வாஷ்பேஷன் அருகில் வந்து நின்றவன் தனக்கு எதிரில் இருந்த கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்த்தான் இத்தனை நேரம் உயிரை கொன்று அவன் மறைத்துக் கொண்டு சுற்றிய வழி முழுவதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் முகத்தில் பரவியது வாஷ்பேஷனை இரண்டு கைகளாலும் அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தவன் கட்டுப்படுத்த முடியாத வழியில் வாய்விட்டு கதற முடியாமல் உடல் முழுவதும் நடுங்க தொண்டை அடைத்து பல்லை கடித்துக் கொண்டு தன் உணர்வுகளுடன் போராடிக் கொண்டிருந்தான் கண்ணாடியில் தெரிந்த தன் பிம்பத்தை பார்த்தவனுக்கு அதன் மீது கொலை வெறி ஏற்பட தன்னையே பெரும் கோபத்துடன் பார்த்துக் கொண்டு தன் கையில் இருந்த பொருளை பிரித்தான் கிரி அது ஒரு சிறிய கத்தி அவசரத்திற்கு உபயோகிக்க அவன் பெண் ஸ்டாண்டில் எப்போதும் இருப்பது போல்டபிள் கத்தியை நிதானமாக பிரித்தவன் தன் சட்டையின் மேல் பட்டன்களை அவிழ்த்தான் நெஞ்சிற்கு நேராக கத்தியின் கூர் பகுதியை வைத்து அழுத்தியவன் தன்னையே வெறித்துக் கொண்டு அழுத்தமாக நெஞ்சில் கீர சதை கிழிந்து அவன் நெஞ்சு பகுதியிலிருந்து ரத்தம் விழிந்தது அழுத்தமான கீரலில் மிகவும் லேசாகவே அவன் மனதை தாண்டி உடம்புக்கு ஏற்பட்ட வழிதான் அவனை கொஞ்சமேனும் சமாதானமடைய செய்தது நெஞ்சில் கீறி ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருப்பதை ஒருவித நிம்மதியுடன் பார்த்தவன் அமைதியாக மீண்டும் சட்டை பட்டனை மாட்டிவிட்டான் ரணமாக வளித்த மனதை ரணத்தை கொண்டே சமாதானம் செய்ய முயன்றான் போல் அத்தியாயம் ஒன்பது மீண்டும் கிரி வெளியே வந்தபோதும் மித்ரா யாருடனோ பேசிக் கொண்டுதான் இருந்தாள் மாலை வந்து விடுவேன்மா அதுவரை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இல்லைமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்றவள் கண்கள் தன்னை அறியாமல் எதிரில் நின்றிருந்தவன் மீது படிய அவனோ அவளை பார்த்துக் கொண்டே நகர்ந்துவிட்டான் அவன் வெளியேறியதும் மீண்டும் மித்ரா போனில் குழந்தையை விசாரிக்க தொடங்கிவிட வெளியே வந்த கிரி நேராக அன்பரசன் அறைக்குத்தான் வந்தான் அன்பரசன் ஒரு முக்கியமான வேலையை தீவிரமாக அன்று முடித்துக் கொண்டிருந்தான் அதனால் எதையுமே அவன் கவனிக்கவில்லை அரைக்கதவு திறக்கப்படும் சத்தத்தில் நிமிர்ந்தவன் எதிரில் வந்து நின்ற நண்பனை சாதாரணமாக நிமிர்ந்து பார்த்தான் பார்த்த நொடி அவன் தோற்றம் கண்டு அதிந்து எழுந்துவிட்டவன் கிரி என்னடா ஆச்சு ஏன் இப்படி இருக்கிற என பதறிக்கொண்டே அவனிடம் வர என்னுடன் வா அன்பு என அவனை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தான் கிரி என்னடா ஆச்சு என கேட்டுக்கொண்டே அன்பு வர தன் அறையின் பக்கவாட்டு சுவர் அருகில் வந்து நின்ற கிரி அங்கே பார் என தன் அறைக்குள் காட்ட கண்ணாடி தடுப்பின் அந்த பக்கம் பார்த்த அன்பும் அந்த நொடி திகைத்துத்தான் விட்டான் தன் அறையிலிருந்தே வேலைகளை கண்காணிக்க கிரி ஏற்படுத்திக் கொண்ட கண்ணாடி தடுப்பு அது அந்த அறையிலிருந்து வரும்போதே அதன் ஸ்கிரீனை லேசாக நகற்றிவிட்டுத்தான் அவன் வந்திருந்தான் அது மித்ரதானே கிரி அதிர்ச்சியும் கொஞ்சம் குறையாமல் அன்பு கேட்க ம் என்றான் கிரி எப்படி இருக்கிறாள்டா ஏன் என்னவோ போல் இருக்கிறாள் நான் பேசவா திடீரென தோன்றிவிட்ட பரபரப்புடன் அன்பு கேட்க நீ இப்போது அவளை பார்க்க வேண்டாம் அன்பு எதையும் எதிர்கொள்ளும் நிலையில் அவள் இல்லை உன் அறையிலேயே போய் பேசுவோம் வா என்றவன் அவனை கையோடு இழுத்துக் கொண்டே வந்துவிட்டான் அன்பரசனும் மித்ராவை திரும்பி திரும்பி பார்த்துக் கொண்டாலும் வேறு வழியில்லாமல் நண்பனை தொடர்ந்தான் அறைக்குள் நுழைந்ததுமே என்னடா ஆச்சு மித்ரா எப்படி இங்கே வேகமாக அன்பரசன் கேட்க கிரிதரனும் அதற்கு மேல் மறைக்காமல் நடந்ததை அப்படியே கூறினான் என் பாவத்திற்கான தண்டனை ரொம்பவும் கொடுமையாக இருக்கிறது அன்பு விரக்தியுடன் கூறிக்கொண்டே கிரி அமர்ந்துவிட கிரி என்னடா கொடுமை இது என்ற அன்பின் கண்களும் கலங்கித்தான் இருந்தது நானும் வரேண்டா தாராவிற்கு ஒன்னும் ஆகாது கிரி கவலைப்படாதடா மெருவாக கூறியவன் ஆறுதலாக கிரியை அணைத்துக் கொள்ள ஒரு நொடி தானும் ஆறுதலாக அவன் தோல் சாய்ந்து கொண்டவன் அடுத்த நொடி விலகியும் விட்டான் இல்லை அன்பு நான் பலவீனமாக கூடாது இப்போது நான் திடமாக இருந்தே ஆக வேண்டும் நான் கிளம்புகிறேன் 
இப்போது நான் சொல்வதை கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்படாமல் கேள் என்றவன் கண்களை துடைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்து நின்றான் குழந்தைக்கு மேஜர் ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டுமாம் ரிஸ்க் அதிகம் என்றுதான் சொன்னாங்க மீண்டும் தொண்டை அடைத்துவிடும் போல இருக்க பிடிவாதத்துடன் அதை சரி செய்து கொண்டு தொடர்ந்து பேசினான் கிரி குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகாது என்று நம்புகிறேன் அன்பு ஒருவேளை ஒருவேளை ஏதாவது ஆகிவிட்டால் சகி தாங்குவாள் என்று தோன்றவில்லை இத்தனை வருடத்திற்கு பின் இருவரையும் பார்த்துவிட்டு கண்ணுக்கு நேர் அவர்களை பறிகொடுக்கும் கொடுமையை தாங்கும் சக்தி எனக்கு இல்லை அன்பு ஏதாவது தவறாக நடந்தால் நானும் திரும்ப வரமாட்டேன் என் முட்டாள்தனத்தால் இந்த உலகில் கிடைத்திருக்க வேண்டிய சொர்க்கத்தை ஒருமுறை இழந்துவிட்டேன் அது இனி வேறு உலகில்தான் கிடைக்கும் என்றால் அங்கே போய் அனுபவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இல்லாவிட்டால் கொஞ்சம் என் குடும்பத்தை பார்த்துக்கொள் துர்கா வாழ்க்கை உன் பொறுப்பு என்னடா பேசுகிறாய் வேண்டாம் கிரி பிளீஸ் என்னால தாங்க முடியலடா அவன் வார்த்தைகளை கொஞ்சமும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் துடித்து அன்பு கதறிவிட இப்போ அழாதடா என அவனை திட்டினான் கிரி அவன் சத்தமாக கத்தியதில் அன்பு அதிர்ந்து நிமிர தேவைப்பட்டால் சேர்த்து வைத்து அழுது கொள் அன்பு இப்போது நான் கிளம்புகிறேன் குழந்தைக்கு நல்லாகிவிட்டாலும் எப்போது வர முடியும் என்று தெரியவில்லை நான் சித்தியிடம் போனில் பேசுகிறேன் நான் சொல்லும் போது நீ நேரில் போய் அவர்களிடம் நடந்ததை கூறிவிடு இப்போதைக்கு பிசினஸ் வேலையாக போகிறேன் என்று மட்டும் சொல்லி வைக்கிறேன் உன்னிடம் கேட்டாலும் அதையே சொல்லிக்கொள் பாத்துக்கோடா நேரமாச்சு நான் கிளம்புறேன் வாட்சை பார்த்து கொண்டே அவன் கூற அவனை வேகமாக வந்து அணைத்துக் கொண்டான் அன்பு ஒன்றும் ஆகாது கிரி கண்டிப்பா ஆகாது நீங்க மூணு பேருமே நல்லபடியா வருவீங்கடா வரணும் இல்லை என்றால் குற்ற உணர்வே என்னை கொன்றுவிடும் தாங்க மாட்டாமல் அன்பு கதற அவனை தன்னிடமிருந்து விளக்கியவன் நம்பித்தான் என் குடும்பத்தை விடுகிறேன் மறந்துவிடாதே அழுது கொண்டிருக்காமல் நீயே சொன்னது போல் தாரா நல்லாகிவிட வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள் உணர்வுகள் துடைத்த குரலில் கூறிய கிரி அதற்கு மேல் நில்லாமல் வேகமாக வெளியேறிவிட்டான் சிறிது நேரத்தில் மித்ராவையும் அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பியவன் தன்னிடம் வேலை பார்க்கும் ஒருவனிடம் தன் உடைகளை வீட்டிலிருந்து எடுத்துக் கொண்டு வர சொல்லியிருந்தான் அதற்குள் ராகவிக்கு போன் செய்து அவசர வேலையாக வெளியூர் போவதாகவும் வருவதை பற்றி போன் செய்து சொல்வதாகவும் கூறிவிட்டான் மித்ரா எதையும் கவனிக்கும் நிலையில் இருக்கவில்லை அவன் இடுத்த இடுப்பிற்கெல்லாம் அமைதியாக சென்று கொண்டிருந்தாள் அவளை பத்திரமாக விமானத்தில் ஏற்றி கிரிதான் அழைத்து வந்தான் கோவைக்கு வந்ததும் அங்கே அவர்களுக்கென்று ஏற்கனவே ஒரு தனி காரும் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் அதில் ஏறி அமர்ந்ததும் அவன் மருத்துவமனைக்கு வழி கேட்க மித்ராவும் கூறிக்கொண்டே வந்தாள் இருவரும் அவசர சிகிச்சை பிரிவை அடைந்த போது சிவகாமி அங்கேயேதான் அமர்ந்திருந்தார் அம்மா பாப்பாக்கு ஒன்றும் இல்லையே என அவரை பார்த்தவுடன் மித்ரா கேட்க ஒன்னும் இல்லடா என்றவர் கண்கள் கிரி மீதுதான் படிந்தது டாக்டரை பார்த்துட்டு வரேன் என இருவரிடமும் பொதுவாக கூறிவிட்டு அவன் நகர்ந்துவிட அவன் நகர்ந்ததும் மித்ராவை அருகில் அமர வைத்துக் கொண்டு சிவகாமியும் அமர்ந்தார் இந்த பையன்தான் உன் கணவரா மித்ராமா கேட்டவுடன் பணம் கொடுக்க ஒத்துக்கொண்டானா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என சிறு பதட்டத்துடன் சிவகாமி கேட்க இல்லைமா ஒத்துக்கொண்டார் எங்க ரெண்டு பேரையும் அவருடனேயே இருக்க சொன்னார் சரி என்று சொல்லிவிட்டேன் என்றாள் மித்ரா பொதுப்படையாக உனக்கு அவர் மேல் கோபமா மித்ராமா ஒன்றும் புரியாமல் அவர் கேட்க அதையெல்லாம் யோசிக்கும் நிலை இல்லைமா இப்போதைக்கு தாராதான் முக்கியம் அவளை காப்பாற்ற அவள் என்ன கேட்டாலும் செய்ய வேண்டியதுதான் என அவள் முடித்துவிட அவளுக்கு புரியாத ஏதோ ஒன்று சிவகாமிக்கு புரிவது போல் இருந்தது என்னதான் தவறு செய்திருந்தாலும் அதை கிரி உணர்ந்து விட்டானோ என்ற சந்தேகம் அவருக்கு ஏற்பட அடுத்து நடந்த அனைத்து விஷயங்களுமே அதை உறுதிப்படுத்துவது போல்தான் நடந்தது மருத்துவரை சென்று பார்த்துவிட்டு வந்த கிரிதரன் வரும்போதே சிவகாமி மித்ரா இருவருக்கும் உணவு வாங்கி கொண்டுதான் வந்தான் அதை சிவகாமி கையில் கொடுத்தவன் இருவரும் சாப்பிடுங்க நாளை காலை ஆபரேஷன் பண்ண போறாங்களாம் ஆபரேஷன் முடிய சில மணி நேரம் ஆகும் போல் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னார் என கோர்வையாக கூறியவன் நான் குழந்தைய பார்த்துட்டு வரேன் என்று விட்டு அவர்கள் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் அவசர சிகிச்சை அறையை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்று விட்டான் அவர்களிடம் வீராப்பாக பேசிவிட்டு வந்துவிட்டானே ஒழிய முதல் கதவு தாண்டி வந்தவனுக்கு இரண்டாம் கதவில் கை வைக்க கூட தைரியம் வரவில்லை முதன் முறை அவன் குழந்தையை பார்க்கப் போகிறான் இந்த நிலையில அமைய வேண்டும் உலகில் எந்த தந்தைக்கும் தன்னை போன்ற நிலை வந்துவிடக் கூடாது என அந்த நொடி மனதார வேண்டிக் கொண்டான் கிரிதரன் உனக்கு இதுவே அதிகண்டா என அவன் மனசாட்சி இடித்துரைக்க அது உண்மைதான் என்பதால் தன் வழியை விழுங்கிக் கொண்டு அடுத்த கதவில் கை வைத்தான் கிரி 
மெதுவாக கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தவன் இரும்பாக கனத்த கால்களை ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைத்து மெதுவாகத்தான் குழந்தை இருந்த படுக்கையை நோக்கி நகர்ந்தான் அத்தனை பெரிய கட்டிலின் நடுவில் பல வயர்கள் உதவியுடன் பூ போல் சிறியதாய் படுத்திருந்ததுதான் அவன் குழந்தையா அந்த மயக்க நிலையில் கூட எத்தனை அழகாய் இருக்கிறது உடல் முழுவதும் ஏதேதோ வயர்களும் ஆங்காங்கே சிராய்ப்புகளும் கட்டுக்களும் என்ன கொடுமை இது அந்த கொடுமையை பார்க்க முடியாமலோ என்னவோ அவன் கண்கள் தானாக கண்ணீரால் காட்சியை மறைத்தது அவனோ அந்த வழியை அனுபவிக்க விரும்பினான் போல் கண்களை வேகமாக துடைத்துக் கொண்டான் மெதுவாக குழந்தை தலையை கோதி கொடுத்தவன் அப்பாவை மன்னிப்பையா குட்டி அப்பாக்கு உன்னுடன் வாழ வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறதுடா என் உயிராக உன்னை பார்த்துக் கொள்வேன் அப்பாவை நம்பி வந்துடுடா பிளீஸ் மெதுவாக குழந்தை காதரிகள் கூறியவன் கண்ணீர் அவள் மேல் விழப் போக அதை வேகமாக துடைத்தெறிந்துவிட்டு நிமிந்தான் நீயும் அம்மாவும் என்னை மன்னிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லடா என்னுடன் இருந்து எனக்கு என்ன தண்டனை வேணும்னாலும் கொடுங்க நான் ஏத்துக்கிறேன் ஆனால் என்னிடம் வந்துவிட வேண்டும் சரியா ஏதோ குழந்தை விழித்துக் கொண்டிருப்பது போல் அவன் அதனிடம் கேட்க குழந்தை உதடுகள் மெலிதாக வளைந்தது போல் இருந்தது தந்தையை உணர்ந்து அந்த பிஞ்சு மனம் அவனை மன்னித்து விட்டதோ உண்மையாகவே குழந்தை சிரித்ததா இல்லை தன் கற்பனையா என அவனுக்கு சரியாக புரியவில்லை அவனால் மனம் விட்டு தன் குழந்தையிடம் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு பேச முடிந்தது நான் பெரிய பாவி குட்டி உன் அம்மா எந்த அளவு துடித்திருப்பாள் என இப்போது புரிகிறது எனக்கு தேவைதாண்டா நீங்க சீக்கிரம் கண் முழிச்சு அப்பா கிட்ட வாங்க செஞ்ச பாவத்தை கழிக்க அப்பாவுக்கு நீங்க தான் வாய்ப்பு தரணும் குட்டி மெதுவாக பேசிக் கொண்டிருந்தவனால் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் சலனம் இல்லாமல் இருந்த சிறிய உருவத்தை பார்க்க முடியவில்லை இதற்கு மேல் நின்றால் ஒன்று கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கதறிவிடுவோம் இல்லை நெஞ்சடைத்து இறந்து விடுவோம் என்று தோன்றிவிட வேகமாக வெளியே வந்துவிட்டான் ஐசியு கதவை திறந்து கொண்டு வந்தவன் எதையும் கவனிக்காமல் எங்கோ வேகமாக சென்றுவிட அப்போதுதான் சிவகாமி மிரட்டலில் உண்ண தொடங்கியிருந்த மித்ரா குழப்பத்துடன் அவன் சென்ற திசையை விரைத்தாள் நீ சாப்பிடு மித்ராமா என மீண்டும் சிவகாமி அவள் கவனத்தை திருப்பிவிட ஏதோ அரைகுறையாக குறித்து வைத்தாள் மித்ரா ஒருவாறு சிவகாமியும் சாப்பிட்டு முடித்து பத்து நிமிடம் சென்றுதான் கிரி மீண்டும் வந்தான் அவர்கள் அருகில் வந்ததும் அவர்கள் உண்டு விட்டதை உறுதி செய்து கொண்டவன் இதே புளோரில் ஒரு ரூம் கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க வாங்க ரூம் காட்டுறேன் என அழைக்க நான் இங்கேயேதான் இருப்பேன் என்றால் மித்ரா முதல் ஆளாக கொஞ்சம் படு சகிமா நாளை குழந்தை கண்பிடிக்கும் போது நீ மயங்கி கிடப்பாயா என கிரி கேட்க இல்லை நான் இங்கேயே இருக்கேன் என திடமாக மறுத்துவிட்டாள் மித்ரா அவள் மனநிலை புரிந்ததால் அவளை வற்புறுத்த அவனுக்கு மனம் வரவில்லை நீங்களாவது வாங்கமா இவளுக்குத்தான் அடம் ஒருத்தராவது நல்லா இருக்கணும் என சிவகாமிபுரம் அவன் திரும்ப அத்தனை நேரம் அவனை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தவர் சற்று அதிர்ந்துதான் விட்டார் மித்ரா அவன் முகத்தையே கவனிக்கவில்லை ஆனால் சிவகாமி நன்றாகவே கவனித்தார் என்னதான் பல முறை முகம் அலம்பி இருந்தாலும் அவன் முயற்சியை எல்லாம் தாண்டி சற்று வீங்கியிருந்த அவன் கண்களும் சிவப்பு மறையாமல் இருந்த அவன் முகமும் தனியாக சென்று பெரிதாக அழுதுவிட்டுத்தான் வந்திருக்கிறான் என தெளிவாகவே பறைசாற்றியது மனதார அவன் மாறிவிட்டான் என புரிய சிவகாமிக்கு இந்த ஒரு சான்றை போதுமானதாக இருந்தது மித்ரா தனியா இருப்பாளேப்பா என மெதுவாக அவர் கூற நான் இங்கேதான் இருக்க போறேன்மா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டாமா வீட்டுக்கு ஒரு முறை கூட்டி போகவா தேவையானதை எடுத்துக்கிறீங்களா என யோசித்துக் கொண்டே கிரி கேட்க ஆமாப்பா எடுக்கணும் என்றவருக்கும் அப்போதுதான் அதெல்லாம் தோன்றவை செய்தது சகி கொஞ்ச நேரம் தனியாக இருந்து கொள்வாயா நான் இவங்கள ஒரு முறை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று வந்து விடுகிறேன் என கிரி கேட்க அமைதியாக தலையை மட்டும் ஆட்டி வைத்தாள் மித்ரா அங்கேயே இருந்த நர்சிடம் ஒரு வார்த்தை கூறிவிட்டு கிரி கிளம்பினான் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் அவன் சிவகாமியை பற்றி விசாரிக்க நான் செந்தில் தம்பி மனைவி சீதாவின் சொந்தம்பா ஊரில் தனியாகத்தான் இருந்தேன் தம்பிதான் மித்ராவிற்கு துணையாக என்னை இங்கே இருக்க சொன்னது அன்றிலிருந்து மித்ராவுடனே தங்கிவிட்டேன் அப்போது மித்ரா மாசமா வேறு இருந்ததால் கூடவே நான் இருந்ததுதான் செந்தில் தம்பிக்கு பெரும் நிம்மதியாக இருந்தது மேலோட்டமாக அவர் கூறியதற்கே அவன் உடல் இறுகி போயிற்று எந்த பதிலும் சொல்ல தோன்றாமல் கிரி அமைதியாகவே வர இப்போது நீங்களும் மனம் மாறிவிட்டது போல்தான் இருக்கிறது இனி மித்ராவையும் தாராவையும் நல்லா பாத்துப்பீங்க தானே தம்பி என சிவகாமி கேட்க கண்டிப்பாமா என்னிடத்தில் நீங்க தான் இருந்திருக்கீங்க நன்றி சொல்லும் தகுதி கூட எனக்கு இல்லைதான் ஆனால் வேறு என்ன சொல்வது என்றும் தெரியவில்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா என்றான் கிரி அவரிடம் மென்மையாக நன்றி கூறினாலும் இறுகி இருந்த அவன் உடல் வேறு எதையோ உணர்த்த சிவகாமியும் அதற்கு மேல் பேசவில்லை
சிவகாமி தேவையான உடைகளை எடுக்க வர அந்த வீட்டை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தவன் அங்கேயே இருந்த தன் குழந்தை படங்களைத்தான் விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் எதையும் ரசிக்கும் கொடுப்பினை கூட அவனுக்கு இருக்கவில்லையே மீண்டும் மருத்துவமனை வந்தபோது சிவகாமியை வற்புறுத்தி அந்த அறையில் ஓய்வெடுக்க சொல்லிவிட்டு மனைவியை தேடி வந்தான் கிரி மித்ரா இன்னமும் அதே சேரில் அப்படியேதான் அமர்ந்திருந்தாள் சுவரில் சாய்ந்து கண்மூடி அமர்ந்திருந்தவள் அருகில் கிரியும் சென்று அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டான் அவன் அமர்ந்த சத்தத்தில் கண்விழித்தவள் நான் தனியாக இருந்து கொள்வேன் நீங்களும் போய் படுத்துக்கோங்க என மெதுவாக கூற அவளை வெறுமையாக பார்த்தவன் நான் இங்கேயே இருக்கேண்டா என்று விட்டான் பாப்பாக்கு ஒன்னும் ஆகாதில்லையா மனம் கேட்காமல் மித்ரா அவனிடம் கேட்க எதுவும் ஆகாது என்றான் அவனும் உறுதியாக அவன் குரலில் இருந்த உறுதியே அவளுக்கு தனி தைரியத்தை கொடுக்க மீண்டும் பேசாமல் சாய்ந்து அமர்ந்துவிட்டாள் கண்களை மூடிக்கொண்டு மித்ரா ஒரு பக்கம் அமர்ந்திருக்க கிரியும் சிறிது நேரம் அமர்ந்து கொண்டும் சிறிது நேரம் நடந்து கொண்டும் பொழுதை கழித்துக் கொண்டிருந்தான் விடியற் காலையில் தன்னை அறியாமல் உறங்கிவிட்ட மித்ராவின் தலை ஒரு பக்கமாக சரிய வேகமாக அவளை தன் தோளில் சாய்த்துக் கொண்டான் கிரி அவள் தூக்கம் களையாதவாறு மென்மையாக அவளை தோளில் தாங்கிக் கொண்டவன் அவள் முகத்தில் விழுந்து அவள் தூக்கத்தை களைக்க முயன்ற முடிக்கற்றையை மென்மையாக ஒதுக்கிவிட்டான் இன்னமும் கண்ணீர் தடங்கள் அவள் கண்ணத்தில் மிச்சம் இருக்க அதையும் மெதுவாக துடைத்துவிட்டவன் மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றிவிட்டே விலகினான் அத்தியாயம் பத்து மறுநாள் காலை சீக்கிரமே குழந்தையை ஆபரேஷனுக்கு அழைத்து சென்று விட்டனர் கிரியும் சிவகாமியும் மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்த அறையிலேயே ஃப்ரெஷ் ஆகிக் கொண்டனர் மித்ரா மட்டும் ஆபரேஷன் தியேட்டர் வாயிலை விட்டு நகரவை மாட்டேன் என அடம் பிடித்துவிட அவளை வற்புறுத்தாமல் கிரியும் அவள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் அவளை தன் தோளில் சாய்த்து லேசாக அணைத்திருந்தவன் ஒன்றும் ஆகாது சகிமா பாப்பா நல்லா வந்துடுவாள் என நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை சலிக்காமல் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தான் அவன் வார்த்தைகள்தான் அவள் பயத்தில் மயங்கிவிடாமல் காப்பாற்றிக் கொண்டிருந்தது தன் கோபத்தை எல்லாம் ஓரம் கட்டிவிட்டு வேறு வழியில்லாமல் கணவன் தோல்வியையே ஆறுதல் தேடிக்கொண்டாள் மித்ரா அவன் வலுவான கைகளுக்குள் இருந்தபோது தனி தைரியம் வருவதை அவளும் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருந்தது அவளை அணைத்திருந்த அவன் கைகள் லேசாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்ததோ என திடீரென்றுதான் அவளுக்கு அந்த சந்தேகமே வந்தது மெதுவாக அவனை நிமிர்ந்து மித்ரா பார்க்க ஒரு பக்கம் அவளை ஆறுதலாக அணைத்து அவளுக்கு தைரியம் கூறிக் கொண்டிருந்தாலும் இறுகி இருந்த அவன் முகமும் அழுந்த மூடியிருந்த அவன் மற்றொரு கையும் அவனும் தவித்துக் கொண்டுதான் அமர்ந்திருக்கிறான் என்பதை உணர்த்தியது அதை முழுதாக ஆராயும் மனநிலை இல்லாததால் சரியாக எதையும் கவனிக்கக் கூட முடியாமல் மித்ராவின் மனம் குழந்தையிடம் சென்றுவிட்டது எப்படியோ பல மணி நேரம் கடந்து மதியம் போல்தான் மருத்துவர்கள் வெளியே வந்தனர் அவர்கள் வந்த நொடி மித்ரா கிரி சிவகாமி மூவரும் அவரிடம் ஓட பதராதீங்க என முதலில் அவர்களை நிறுத்தியவர் ஆபரேஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சது இனி உயிருக்கு ஆபத்தில்லை முக்கால்வாசி எதுவும் பாதிப்பு இருக்காது எதற்கும் குழந்தை கண்விழித்ததும் சோதித்து விடலாம் இன்று ஐசியுகள் தான் இருப்பாங்க நாளைதான் ரூமுக்கு மாற்ற முடியும் குழந்தை கண்விடிக்கவும் ஒரு நாள் ஆகும் பயப்படாம இருங்க ஷீ வில் பி ஆல் ரைட் நிதானமாக கூறிவிட்டு அவர் சென்றுவிட மூவருக்கும் அப்போதுதான் உயிரே வந்தது போல் இருந்தது உடனடியாக யாரும் குழந்தையை பார்க்க முடியாது என்று கூறிவிட்டதால் மித்ராவையும் சிவகாமியையும் அறைக்கு அழைத்து வந்துவிட்டான் கிரி இருவருக்கும் மதிய உணவை வாங்கி வந்து கொடுத்தவன் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒவ்வொருத்தராக போய் பார்க்கலாமாம் இப்போது சாப்பிடுங்க என கூற மெதுவாக அவன் அருகில் எழுந்து வந்தாள் மித்ரா ரொம்ப தேங்க்ஸ் தீரன் நீங்கள் இல்லாவிட்டால் இந்நேரம் என்றவள் ஒரு நொடி நிறுத்திவிட்டு மீண்டும் தொடர்ந்தாள் இதற்காக நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கை கூப்பி அவள் நன்றி கூற அவளை எந்த உணர்வும் வச்சு வெறித்தான் கிரிதரன் எனக்கு உன்னிடம் தேவைப்படுவது ஒன்றை ஒன்றுதான் சகி அது உன்னிடம் இப்போது இல்லை நான் கேட்டு வாங்கவும் விரும்பவில்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீயும் பாப்பாவும் என்னுடன் தான் இருக்க வேண்டும் அது போதும் இனி ஒரு முறை என் உயிருள்ளவரை உன்னை நான் பிரிய மாட்டேன் நீ என் மனைவியாக என்னுடனே இருந்தாலே எனக்கு போதுமானது சகி என் காதல் பொய்த்து போகவில்லை என்று என்றேனும் ஒரு நாள் நீ நம்பினால் கூடுதல் மகிழ்ச்சி அவ்வளவுதான் அண்ட் கவனி இத்தனை நேரம் தான் கூறிய எதுவும் மனைவிக்கு சரியாக புரியவில்லை என அவள் முகத்தில் இருந்தே சரியாக உணர்ந்தவன் இந்த முறை அவள் முகத்தை பிடித்து தன்னை பார்க்க வைத்துவிட்டே பேசினான் உனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் நீ என் மனைவி தாரா நம் குழந்தை இதை மாற்ற முடியாது இனி ஒரு முறை குழந்தைக்காக என்னிடம் நன்றி சொல்லக்கூடாது புரிந்ததா 
சற்று நேரம் முன்பு இருந்த மென்மையும் வழியும் இப்போது அவன் குரலில் சுத்தமாக இருக்கவில்லை இது அவள் அறிந்த கிரிதரன் பிடிவாதக்காரன் அதே பிடிவாத குரல் அதுதான் அவள் மனதை சென்றடைந்தது அவன் வார்த்தைகள் மனதை தீண்டிய நொடி அவனது அன்றைய பிடிவாதமும் சேர்த்தே நினைவுக்கு வந்து மித்ராவின் முகம் இறுகி போயிற்று நன்றி சொல்லவில்லை நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு பதிலாக இந்த உறவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் கடனுக்கு பணத்திற்கு பதில் பொருள் கொடுப்பது போல் ஏதோ எண்ணத்தில் அவளிடமிருந்து குத்தலாகத்தான் பதில் வந்தது நியாயப்படி பார்த்தால் அவனுக்கு குத்தி இருக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் அவனோ சம்பந்தமே இல்லாமல் மெளிதாக சிரித்து வைத்தான் மென்மையாக அவள் தலை கோதி கொடுத்தவன் சாப்பிடு சகிமா என்று விட்டு நகர அவன் வித்தியாசமான எதிர்வினையில் கடைசியாக அவள்தான் குழம்பி நின்றாள் அவர்கள் பேசி முடித்ததுமே தம்பி இருங்க என அவனை நிறுத்தினார் சிவகாமி அவர் குரலில் நின்று அவன் திரும்ப நீங்களும் சாப்பிடுங்க தம்பி நேற்றில் இருந்தே நீங்க எதுவும் சாப்பிடவில்லை இப்போதுதான் குழந்தை நல்லாகிவிட்டதே இனியேனும் சாப்பிடுங்க என்றார் சிவகாமி அவர் கூறியதும் உண்மைதான் மித்ராவை பார்த்து தாராவை பற்றி அறிந்ததிலிருந்து இந்த நொடி வரை அவன் பச்சை தண்ணீர் கூட குடிக்கவில்லை மனைவியை உருட்டி மிரட்டி சாப்பிட வைத்தவன் தான் அந்த எண்ணமே இல்லாமல் தான் இருந்தான் சிவகாமியும் அதை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார் முதலில் பேச தயங்கியவருக்கு இப்போது அப்படியே இருக்க முடியாமல் தான் கூறிவிட்டார் சிவகாமி கூறியது மித்ராவிற்குமே புதிதென்பதால் அவள் கணவனை அதிர்ச்சியுடன் பார்க்க அவனோ புன்னகை முகம் மாறாமல் சிவகாமியை பார்த்தவன் சாப்பிடறேமா என்று விட்டு நகர்ந்து விட்டான் வெளியே வந்தவன் மறக்காமல் தானும் உண்டு விட்டான் அவன் உடல் அவனை மீறி பலவீனமாவதை உணர்ந்தே இருந்ததால் தனக்கு இப்போது எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்றுதான் ஒழுங்காக சாப்பிட்டு விட்டான் உணவை முடித்ததும் முதல் வேளையாக அன்பரசனுக்குத்தான் அழைத்தான் கிரி போனை எடுத்ததுமே ஆபரேஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சதா கிரி குழந்தைக்கு ஒன்னும் இல்லையே என பெரும் தவிப்புடன் அன்பு கேட்க நல்லபடியாக முடிஞ்சது அன்பு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இனி எனும் நிம்மதியாக இரு என்று விட்டே கிரி போனை வைத்தான் நிச்சயம் நண்பனும் பெரும் தவிப்பில் தான் இருந்திருப்பான் என்று அவனுக்கு தெரியும் சிறிது நேரத்தில் மூவரும் தனித்தனியாக சென்று குழந்தையை பார்த்துவிட்டு வந்தனர் தலையில் பெரிய கட்டுடன் இருந்த குழந்தையை பார்த்துவிட்டு வந்து மித்ரா புதிதாக அழத் தொடங்க தன் வேதனையை விடுங்கிக் கொண்டு அவளை சமாதானம் செய்தான் கிரி அதற்கும் அவள் அவனிடம் எரிந்து விழுந்தாள் உங்களுக்கு எங்கிருந்து இந்த வழி புரிய போகிறது நீங்கள் எல்லாம் கொலைக்கு கூட அஞ்சாதவர் போங்க நீங்க எனக்கு வேண்டாம் தன்னை அணைத்திருந்தவன் பிடியில் இருந்து திமிரிக் கொண்டே ஏதோ உளறி வைத்து அவள் அழுது கொண்டிருக்க அவளை விலக விடாமல் தன்னுள் மேலும் இறுக்கிக் கொண்டான் கிரிதரன் அவள் வார்த்தைகளுக்கு அவன் எந்த பதிலும் கூறவில்லை என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் கொள்ளட்டும் என தாங்கிக் கொண்டான் என்னை விடுங்க என தாங்க மாட்டாமல் அவள் தேம்ப மாட்டேன் சகி என அதற்கு மட்டும் அவள் காதருகில் அழுத்தமாக உழைத்தது அவன் குரல் ஒருவாறு அழுது ஓய்ந்து அவன் மார்பிலேயே அவள் லேசாக கண்ணையர்ந்த பின்தான் கிரி விலகினான் அவளை அப்படியே கட்டிலில் படுக்க வைத்தவன் நீங்களும் ரெஸ்ட் எடுங்கம்மா என சிவகாமியிடமும் கூறிவிட்டு போனை எடுத்துக் கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் கிரி சரியான பிடிவாதக்காரன் என மித்ரா அவனை பற்றி கூறி சிவகாமி கேட்டிருக்கிறார் ஆனால் அவள் நல்லதற்காக அவன் காட்டிய அழுத்தம் அவருக்கு ஒன்றும் தவறாக தெரியவில்லை மறுநாள் மதியம்தான் தாராவிற்கு சுயநினைவே வந்தது லேசாக அவள் கண் அசைவதை பார்த்துவிட்டு நர்ஸ் என்று மருத்துவரை அழைத்து வர அவருடன் சேர்ந்து கிரி சிவகாமி மித்ராவும் உள்ளே வந்தனர் பாப்பா இங்க பாருங்க நான் பேசுறது கேக்குதா என மெதுவாக குழந்தை அருகில் குனிந்து டாக்டர் கேட்க அதுவும் தன் சிறு கண்களை மெதுவாக திறந்தது ஒரு நொடி கண்ணை மூடி மீண்டும் திறந்த குழந்தை லேசாக சுற்றி பார்க்க தன் அன்னையை பார்த்ததும் அதன் முகம் அழகாய் மலர்ந்து விட்டது அம்மா என மெதுவாக தார அழைக்க குட்டிமா என வேகமாக அவளிடம் ஓடி வந்தாள் மித்ரா மெதுவாமா என மித்ராவை எச்சரித்து விட்டு தொடர்ந்து பேசினார் மருத்துவர் தாராக்குட்டி இங்க பாருங்க அங்கிள் விரல் தெரிகிறதா என டாக்டர் கேட்க உம் என்றது குழந்தை இதையே பாருங்க என்றவர் தொடர்ந்து அவள் பார்வை கேட்கும் திறன் எல்லாமே சோதித்தார் இவங்க யாரு என மித்ராவை காண்பித்து அவர் கேட்க அம்மா என மெதுவாக கூறியவள் தண்ணி என அன்னை கண்ணீரையும் துடைக்க அதில் மேலும் வந்த கதறலை கட்டுப்படுத்தி வேகமாக கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டாள் மித்ரா அது என சிவகாமியை காண்பித்து டாக்டர் கேட்டபோது பாட்டி என்றது குழந்தை அதே கேள்வியை கிரியை காண்பித்ததும் மருத்துவர் கேட்க உள்ளுக்குள் தோன்றிய மரண வழியை கட்டுப்படுத்த கிரி பெரிதாக போராட வேண்டியிருந்தது அவனை அடையாளம் தெரியாமல் தாரா முகம் சுருக்க வழித்தேதயத்தை மெதுவாக நீவிவிட்டுக் கொண்டே அவள் அருகில் வந்தான் கிரி 
அதற்கு மேல் அமைதியாக இருக்க முடியாமல் உன் அப்பாடா என மித்ரா மெதுவாக கூற குழந்தை முகம் ஆச்சரியத்துடன் விரிந்தது அப்பாவா என ஆசையாக கேட்டுக்கொண்டவள் கிரியை நோக்கி கை நீட்ட அவள் முகத்தருகில் வேகமாக குனிந்தான் கிரி அப்பா என மீண்டும் ஒருமுறை கூறி பார்த்துக் கொண்டவள் உனக்கும் தண்ணி என தந்தியின் கண்ணீரையும் தன் பிஞ்சு கரங்களால் துடைத்து விட்டது லவ்ய தோரா குட்டி என மெதுவாக கிரி குழந்தை காதரிகள் கூற லவ்யப்பா என்றது குழந்தையும் ஏதோ புரிந்தது போல் வலிக்குது என தாரா திடீரென முகத்தை சுருக்க ஒன்னு இல்லடா நீங்க தூங்குங்க சரியாகிடும் என்றார் மருத்துவர் அவர் நர்சிடம் கண்ணை காட்ட அவரும் ஏதோ ஒரு ஊசியை குழந்தை ட்ரிப்ஸில் மெதுவாக ஏற்றிவிட்டார் தேங்க் காட் எந்த பாதிப்பும் இல்லை பாப்பா நல்லா இருக்கா இங்கே ஒரு மாதம் இருங்க முழுசா சரியானதும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஈவினிங் ரூமிற்கு மாற்ற சொல்லிவிடுகிறேன் இப்ப வாங்க இங்க ரொம்ப நேரம் இருக்க கூடாது என அவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டே டாக்டர் வெளியே வந்துவிட குழந்தை நிம்மதியாக உறங்குவதை பார்த்துவிட்டு அவர்களும் வெளியே வந்துவிட்டனர் தாராவையும் அறைக்கு மாற்றியதும் ஒருவரைத்தான் குழந்தையுடன் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவமனையில் கூற கிரி தனியாக பேசி தானும் உடன் இருக்க அனுமதி வாங்கிக் கொண்டான் மித்ரா கூட நீங்க கிளம்புங்களேன் டிஸ்சார்ஜ் செஞ்சதும் நாங்க வரத்தானே போறோம் என்று கூறி பார்த்தாள் அவளுக்கு கிடைத்தது என்னவோ அழுத்தமான மறுப்பான தலையசைப்புத்தான் மித்ராவும் வேறு வழி இல்லாமல் தன் வேலையை விட்டிருந்தாள் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் அவள் நின்றதையும் கிரியின் பெயர் தான் சமாளித்தது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் மித்ரா எதுவும் யோசிக்கவே தேவையில்லாமல் எல்லாம் அவனை பார்த்து கொண்டான் சிவகாமி வீட்டிற்கு சென்று விட்டார் தினமும் ஒரு முறை அவரை கிரிதான் சென்று அழைத்து வந்து மீண்டும் விட்டுக் கொண்டிருந்தான் குழந்தைக்கு மருத்துவமனையிலேயே உணவு கொடுத்துவிட ஒரே அடியாக வெளியே சாப்பிட வேண்டாம் என சிவகாமியே இருவருக்கும் முடிந்த போதெல்லாம் சமைத்துக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார் இதில் ஆச்சரியமாக நடந்த விஷயம் என்னவென்றால் தாரா எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் கிரியிடம் ஒட்டிக்கொண்டதுதான் அப்பா அப்பா என ஒரே அடியாக அவள் உருகுவதை பார்க்கும் போதெல்லாம் மித்ராவின் முகம் கோபமும் எரிச்சலுமாக சுருங்கித்தான் விடும் சில சமயம் தாங்க மாட்டாமல் அவள் குத்தலாக பேசவும் செய்தால்தான் இரண்டு கை தட்டினால்தானே ஓசை அவள் மட்டும் பேசி என்ன பயன் கிரி அனைத்தையும் இறுகிய முகத்துடனோ புன்னகை முகத்துடனோ கடந்து விடுவான் அவள் என்ன பேசினாலும் அவளுக்கும் குழந்தைக்கும் தேவையானதை பார்த்து பார்த்து செய்வதை அவன் மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை தனது லேப்டாப்பை வரவைத்துக் கொண்டவன் அங்கிருந்தே வேலையையும் பார்த்து கொண்டான் ஒரு வாரம் சென்றிருந்த நிலையில் தாராவும் ஓரளவு வழி குறைந்து நன்றாக பேச தொடங்கியிருந்தாள் நள்ளிரவில் அனைவரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்த நேரம் திடீரென அம்மா என்ற குழந்தையின் மென்மையான அழைப்பில் மித்ராவுக்கு முன் கிரி விழித்து விட்டான் வேகமாக எழுந்து குழந்தை அருகில் வந்தவன் என்னடா குட்டி என குழந்தை புறம் குடிந்து கேட்க சூச்சு என ஒற்றை விரலை காட்டினாள் சிறுமி அதில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் அவளுக்கு பெட்பன் வைத்து விட்டான் சில நாட்களுக்கு குழந்தை படுக்கையில் தான் இருக்க வேண்டும் என டாக்டர் கூறியிருந்ததால் எப்போதாவது எழுந்து அமர்ந்து கொள்வதை தவிர பெரிதாக வேறு எதுவும் அவளை செய்ய விடுவதில்லை குழந்தையின் வேலை முடிந்ததும் கையோடு அவளை சுத்தம் செய்துவிட்டான் கிரி அனைத்தையும் அதிகம் சத்தம் வராமல் தான் அவன் செய்தான் மனைவி எழுந்துவிடக் கூடாதே என்ற அக்கறைதான் குழந்தைக்கு நீட்டாக துடைத்துவிட்டு நிமிந்தவன் தூங்குறீங்களா குட்டி என கேட்க வரலை என உதட்டை பிதிக்கினாள் அவன் மகள் ஹே நடுராத்திரி குட்டி இப்ப என்ன செய்யறது என அவன் சிரித்துக் கொண்டே கேட்க விளையாடலாமா என்றால் சிறியவள் குதூகலமாக கத்தத குட்டி அம்மா தூங்குறாங்க பாரு என கிசுகிசுப்பாக அவன் கூற அதில் தானும் என வாயில் விரல் வைத்துக் கொண்டவள் விளையாடலாம்பா என மெதுவாக கெஞ்சலாக கேட்க அவள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டவன் என்ன விளையாடலாம் என்றான் உட்காரணம்பா என சிறியவள் முகத்தை சுருக்க அவளை மெதுவாக தூக்கி அமர வைத்தான் கிரி நம்பர் விளையாடலாம்பா என தாரா கூற சரிடா என்று விட்டு அவளுடன் மெதுவாக விளையாடினான் கிரி சில நாட்களாக இருவரும் இதுபோல் விளையாடுவதுதான் தனக்கு தெரிந்த அனைத்து விளையாட்டையும் தந்தைக்கு அவள் சொல்லிக் கொடுத்திருந்தாள் நம்பர் விளையாட்டு என்றால் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் கையை குலுக்கி விரல் விட வேண்டும் யார் அதிக விரல் விடுகிறார்களோ அவர்களை வெற்றியாளர் குழந்தையை ஒவ்வொரு முறை வெற்றி பெற வைத்து விளையாடினான் கிரி ஒரு கட்டத்தில் அப்பா அவுட்டு என சத்தமாகவே தாரா கத்திவிட ஐயோ கத்தத குட்டி என அவன் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே மித்ரா எழுந்துவிட்டாள் கண்களை கசக்கிக் கொண்டு எழுந்தவள் இருவரையும் கேள்வியாக பார்க்க அப்பா நான் தூங்க போறேன் என்று விட்டு தாரா படுத்துவிட்டாள் அடி பாவி என்ன மாட்டி விட்டுட்டியே என அவன் புலம்ப குறும்புடன் சிரித்துக் கொண்டே கண்களை மூடி படுத்துவிட்டாள் தாரா 
என்ன பண்ணுறீங்க என அவன் பயந்தது போலவே மித்ரா அவனை முறைக்க தூக்கம் வரவில்லை என்று சொன்னாள் சகி அதான் விளையாண்டு கொண்டிருந்தோம் என குழந்தைக்கு மெதுவாக தட்டி கொடுத்து கொண்டே கூறினான் கிரி அவள் கேட்டால் நீங்களும் உட்காரணுமா இந்த நேரத்திற்கு என்ன விளையாட்டு அவளுக்கு முடிய வேண்டாமா உங்கள் பாசத்தை காட்ட வேறு வழியே தெரியவில்லையா அவளை ஏதாவது பண்ணிட்டு போகாதீங்க கோபத்துடன் அவள் பேச அதற்குள் தன் கையை பிடித்துக் கொண்டு உறங்கிவிட்டிருந்த குழந்தையிடமிருந்து கைகளை உருவிக்கொண்டு மெதுவாக எழுந்து மனைவியிடம் வந்தான் கிரி கோபத்துடன் அவனை முறைத்துக் கொண்டிருந்தவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்தவன் அவளுக்கு என்னால் ஏதேனும் ஆபத்து என்றால் அதை செய்ய நான் உயிருடன் இருக்க மாட்டேன் சகிமா இது சத்தியம் தயவு செஞ்சு நம்பு இப்போ படு என்றவன் அவள் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் அவளை ஒரு முறை அழுத்தமாக அணைத்து விடுவித்து விட்டு தானும் சென்று படுத்துக் கொண்டான் பெரிய பாசம்தான் என கோபத்துடன் முனுமுணுத்துக் கொண்டே மித்ராவும் படுத்து உறங்கிவிட்டாள் அத்தியாயம் பதினொன்று அடுத்து வந்த ஒரு மாதமும் மித்ராவிற்கும் கிரிக்கும் மருத்துவமனையில் தான் கழிந்தது இடையில் எத்தனையோ முறை மித்ரா கிரியை கிளம்ப சொல்லி பார்த்தும் அவன் காதிலேயே வாங்கவில்லை இப்போது குழந்தையின் தலையில் இருந்த பெரிய கட்டு பிரிக்கப்பட்டு சிறியதாக போட்டுவிட்டிருந்தனர் இனி நடக்கலாம் என்றும் கூறியிருந்த டாக்டர் நடப்பதில் ஓடுவதில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா என்றும் கவனிக்க சொல்லியிருந்தார் அன்று மாலை நேரத்தில் எழுந்து அமர்ந்திருந்த தாரா போர் அடிக்குதுமா என மித்ராவிடம் புலம்ப தன்னுடைய புடவையை துவைக்க கொடுத்தனுப்ப எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த மித்ரா மகள் புறம் திரும்பினாள் இரு குட்டி இதையெல்லாம் வைத்துவிட்டு வருகிறேன் நாம் விளையாடலாம் என மித்ரா கூற உம் இங்க போர் வெளியில போகலாம் என்றால் தாரா முகம் சுருங்க கார்டன் போகலாண்டா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரேன் என மித்ரா கூற அதே நேரம் அலுவலக விஷயமாக பேச வெளியே சென்றிருந்த கிரி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தான் ஹை அப்பா நான் அப்பாவோட போறேன் அப்பா தூக்கு என தாரா கை நீட்ட சிறு புன்னகையுடன் மகள் அருகில் சென்று அவளை தூக்கிக் கொண்டான் கிரி கார்டன் போகலாம்பா என தாரா அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கெஞ்ச போலாமே என்றவன் சம்மதத்திற்காக மித்ராவை பார்க்க அவளோ அவன் பக்கமே திரும்பாமல் கவனம் என்று மட்டும் கூறிவிட்டு தன் வேலையை தொடர்ந்தாள் பாப்பாவுடன் விளையாண்டு விட்டு வந்து வீட்டிற்கு கிளம்புகிறேன் சகி என கிரி கூற அதற்கும் உம் என்ற முனகள் மட்டும்தான் அவளிடமிருந்து வந்தது அதில் தன்னை அறியாமல் வெளிப்பட்ட ஒரு பெருமூச்சுடன் வெளியே சென்று விட்டான் கிரி மித்ரா உடையையும் தாரா உடையையும் சிவகாமியிடம் துவைக்க கொடுத்து விடுபவன் தன்னுடையதை தானை துவைத்து காய போட்டு வந்து விடுவான் சிவகாமி தான் செய்வதாக கூறினாலும் அவன் கேட்பதில்லை மித்ராவிற்கு எதுவுமே சரியாக தெரியாது அவள் கவனம் முழுவதும் குழந்தை மீது மட்டும்தான் இருந்தது குழந்தையை அழைத்துக் கொண்டு மருத்துவமனையிலேயே பின்பக்கம் அமைக்கப்பட்டிருந்த புல்தரைக்கு வந்தான் கிரி தன் கையிலேயே குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு அங்கே மரத்தடியில் அவன் அமர்ந்து கொள்ள சில நிமிடங்கள்தான் தாரா அமைதியாக இருந்தாள் அப்பா விடு என சிணுங்கிக் கொண்டே அவன் கையில் இருந்து அவள் திமிரத் தொடங்க என்னடா என்றான் கிரி அவளை தூக்கிக் கொண்டே உம் உம் கீழே என அவள் கை காட்ட ஓடக்கூடாது சரியா என பேரம் பேசிவிட்டே கிரி குழந்தையை இறக்கிவிட்டான் நான் உன்னை பிடிக்கிறேன் வா அவன் கையையும் பிடித்து தாரா இழுக்க ஓட வேண்டாமை குட்டி என தயங்கினான் கிரி பிளீஸ் வா கொஞ்ச நேரம் முகம் சுருங்க கெஞ்சிய மகளின் அழகில் மறுக்க மனம் வராமல் எழுந்தவன் வாங்க என கூறிக்கொண்டே மெதுவாகத்தான் நடந்தான் மிக மெதுவாக அவன் நடக்க தாராவிற்கு ஒரு கட்டத்தில் சலித்து விட்டது போப்பா வேகமா போ இல்லாட்டி டூ என அவள் கோபித்துக் கொள்ள சரி சரிடா கோபப்படாத வா என்றவன் சற்றே வேகமாக அவள் பிடிக்க முடியாதது போல் நடந்தான் அவள் மேல் பார்வை இருக்க வேண்டுமே என கிரி பின்பக்கமாகவே நகர தாராவும் சிரித்துக் கொண்டே அவனை வேகமாக நெருங்கிக் கொண்டிருந்தாள் சரியாக கார்டன் முடிந்து மொசைத்தரை தொடங்கும் இடத்தில் கிரி நின்றுவிட அவனை உடனடியாக பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற வேகத்தில் ஒரே பெரிய அடியாக எடுத்து வைத்து தடுமாறி விடப்போனாள் தாரா அவள் தடுமாறிய நொடியே அதை கண்டுகொண்ட கிரி அவள் விடும் முன் சரியாக குனிந்து அவளை தூக்கிவிட்டான் பார்த்து குட்டி என அவன் சற்றை கோபமாக தொடங்கும் போதே என்ன பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் என்ற அதட்டலான குரல் அவர்களுக்கு பின்னால் உழைத்தது கிரிக்குத்தான் உள்ளுக்குள் திக்கென்றிருந்தது அவன் பயந்தது போலவே மித்ரா தன்களுக்கு நடந்தது தவறாகத்தான் தெரிந்தது குழந்தையை ஒரு கையில் வைத்துக் கொண்டு தலை கோதிக்கொண்டே அவன் திரும்ப அவனை முறைத்துக் கொண்டே குழந்தைக்காக கை நீட்டினாள் மித்ரா அவனும் அமைதியாக அவளிடம் குழந்தையை கொடுத்து விட்டான் கொஞ்சமேனும் அக்கறையாக பார்த்துக்கலாம் தீரன் முடியவில்லை என்றால் விட்டுவிடுங்கள் உங்களுக்கு எத்தனையோ முறை சொல்லிவிட்டேன் ஏன் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் பச்சை குழந்தையிடம் அலட்சியம் காட்டுறீங்க 
எரிச்சலுடன் மித்ரா கேட்க நீ முன்பு பார்த்த கிரி செத்து பல வருஷம் ஆச்ச சகிமா அத மறந்துட்டு என்ன பாரு நீ இப்படி நினைத்து கொண்டே என்னை பார்த்தால் எல்லாமே தவறாகத்தான் தெரியும் உனக்கு தாரா எத்தனை முக்கியமோ அதை விட நீங்கள் இருவரும் எனக்கு முக்கியம் உனக்கு எப்படி புரிய வைக்க போகிறேன் என்றுதான் எனக்கு தெரியவில்லை இயலாமையும் தன் மீதே வெறுப்புமாகத்தான் அவனும் பதில் கூறினான் உம் ஏற்கனவே நிறைய புரிந்தாயிற்று தீரன் புதுசாக புரிய எதுவும் இல்லை மீண்டும் சொல்கிறேன் தயவு செய்து உங்களால் பார்த்து கொள்ள முடியாதென்றால் பாப்பாவிடம் வராதீங்க என மீண்டும் அழுத்தமாக கூறிவிட்டு மித்ரா சென்றுவிட அவளையே சில நொடிகள் வெறுமையாக பார்த்து கொண்டு நின்றவன் ஒரு தலை சிலுப்பலுடன் தன்னை சமன் செய்து கொண்டு மீண்டும் அறைக்கு வந்தான் அங்கே தாராவை படுக்க வைத்துவிட்டு பக்கத்தில் அமர்ந்து மித்ரா கதை கூறி கொண்டிருக்க அவர்கள் அருகில் வந்தவன் குனிந்து தாராவிற்கு அழுத்தமாக முத்தமிட்டுவிட்டு நிமிரும் போது மனைவி கண்ணத்திலும் மறக்காமல் இதில் ஒற்றி அவள் முறைப்பையும் வாங்கிக் கொண்டே நிமிர்ந்தான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணுமா என அவன் சாதாரணமாக கேட்க அம்மாவிடம் சொல்லிட்டேன் என்றாள் மித்ரா என் டெடி என திடீரென தாரா கூற வீட்டுக்கு போய் விளையாண்டுக்கலாம் குட்டி என குழந்தையை அடக்கினாள் மித்ரா அதில் தாரா முகம் சிறுத்து விட நான் எடுத்துட்டு வரேன் குட்டிமா என மகளிடம் கூறியவன் உன் கோபத்தை என்மேல் மட்டும் காட்டு சகிமா குழந்தையிடம் காட்டாதே என மென்மையாக கூறி அவள் தலை கோதிவிட்டு சென்று விட்டான் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தாராவை டிஸ்சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம் என்று கூறிவிட அதற்கு பின்தான் ராகவிக்கு அழைத்து விஷயத்தையே கூறினான் கிரிதரன் அவர் போனை எடுத்ததும் முதல் கட்ட சம்பிரதாய விசாரிப்புகளுக்கு பின் விஷயத்தை கூறினான் கிரி சித்தி என் மனைவி பற்றி சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அமைந்தால் சொல்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்போதுதான் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் என் மனைவியையும் குழந்தையையும் அழைத்து வரேன் சித்தி தடாலடியாக அவன் போட்டு உடைத்துவிட ராகவிக்கோ முதலில் அதிர்ச்சியில் வார்த்தைகளை வரவில்லை கிரி என ஆரம்பித்தவர் என்ன சொல்வதென்றே புரியாமல் திணறி போனார் எனக்கு புரிகிறது சித்தி பட் இதுதான் நிதர்சனம் ஏத்துக்கோங்க என அவன் அழுத்தமாக கூற அவன் குரலில் இருந்த அழுத்தமே அவருக்கு நிலையை உணர்த்தியது அவங்க இருக்குமிடம் தெரிந்துவிட்டதா கிரி நல்லா இருக்காங்களா ஏற்கனவே ஒரு முறை மனைவியை பற்றி கேட்டதற்கு அவன் தெரியவில்லை என கூறியிருந்த பதிலை நினைத்துத்தான் அவர் கேட்டார் உம் தெரிந்துவிட்டது சித்தி குழந்தைக்குத்தான் கொஞ்சம் உடம்பு முடியவில்லை அதுதான் ஒரு வாரம் டைம் குழந்தைக்கு என்னாச்சுப்பா அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே பதட்டத்துடன் ராகவி இடை புக ஒண்ணு இல்ல சித்தி சின்ன விபத்துதான் இப்போது நன்றாகவே இருக்கிறாள் கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு கிளம்பி விடுவோம் என்றான் கிரி குழந்தைக்கு என்ன வயது கிரி எனக்கு உன் மனைவி குழந்தை போட்டோ அனுப்புறியா ஆசையுடன் அவர் கேட்க அனுப்புறேன் சித்தி பாப்பாவுக்கு ஆறு வயது சாதாரணமாக அவன் கூற இங்கே மீண்டும் ஒரு முறை ராகவிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஆறு வயதென்றால் என அதிர்ச்சியுடன் அவர் நிறுத்த எனக்கு திருமணம் முடிந்து ஏழு வருடம் ஆயிற்று சித்தி அதற்கு மேல் கேட்காதீங்க இனி நடக்க போவதை மட்டும் பார்ப்போம் பிளீஸ் பிளீஸ் என்று அவன் சொன்னதே ஒரு மரியாதைக்குத்தான் மற்றபடி எதுவும் கேட்க வேண்டாம் என்று அழுத்தமாக சொல்கிறான் என அவருக்கு தெளிவாகவே புரிந்தது முடிந்ததை தெரிந்து கொண்டு அவரும் தான் என்ன செய்ய போகிறார் எப்படியோ கிரி வாழ்க்கை நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே போதும் என்றுதான் அவருக்கு தோன்றியது இனியாவது நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் அதுவே போதும்பா நான் எதுவும் கேட்கவில்லை சீக்கிரம் வாங்க என அவர் மென்மையாக கூற தேங்க்ஸ் சித்தி என்ற கிரிக்கும் அவர் புரிந்து கொண்டதில் பெரும் நிம்மதியாக இருந்தது அடுத்து இதே விஷயத்தை அவன் தமிழரசனுக்கும் போன் போட்டு கூறினான் கிட்டத்தட்ட அதே கேள்வி பதில்கள்தான் ஆனால் தமிழரசன் ஒருபடி அதிகமாக யோசித்தார் அப்போதே திருமணம் என்றால் நம்ம ஊர் பொன்னாகிரி என அவர் சரியாக கணித்து கேட்க ஆமா தாத்தா என மறைக்காமல் ஒத்துக்கொண்டவன் நம் பக்கத்து தெருவில் இருக்கும் ராஜேந்திரன் தெரியுமா தாத்தா என்றான் ஒரு நொடி யோசித்தவருக்கு சட்டன பிடிபட்டு விட்டது ஆ தெரியுமே நல்ல மனுஷன் பார்க்கத்தான் கொஞ்சம் முறைப்பாவே சுத்துவர் விளையாட்டாக ஆரம்பித்தவர் ஏதோ தோன்ற கிரி என கேள்வியுடன் நிறுத்தினார் அவர் மகள்தான் தாத்தா என முடித்து வைத்தான் கிரி தமிழரசனுக்கு ராஜேந்திரனிடம் ஒன்றும் பழக்கம் எல்லாம் இருக்கவில்லை ஒரே ஏரியா என்பதால் பெயர் முகம் மட்டுமே தெரியும் மற்றபடி குடும்ப விஷயங்கள் எதுவும் தெரியாது அவர் பெண் வெளியூரில் படிக்க போய் அங்கேயே திருமணம் செய்து கொண்டாள் என கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் அதற்கு மேல் அதை பற்றி ஆராய்ந்ததில்லை இப்போது கிரி சொல்வதை வைத்து பார்த்தால் அது பொய் என்று தெரிந்தது அவருக்கு நீதான் என்று தெரியுமா கிரி என அவர் கேட்க அவனிடம் கிரியும் விளக்கமாகவே பதில் கூறினான் தெரியாது தாத்தா திருமணமான கொஞ்ச நாளிலேயே நாங்கள் பிரிந்துவிட்டோம் 
வீட்டை விட்டு மகள் யாருடனோ போய்விட்டாள் என்பதை தவிர அவருக்கு எதுவும் தெரியாது அவருக்கு தெரியாமல் அவள் அண்ணன் செந்தில் தான் அவளுக்கு உதவியிருக்கிறார் அது எனக்கே இப்போதுதான் தெரியும் தாத்தா நாங்கள் பிரிந்த பின் நம் ஊருக்கு வந்த போதெல்லாம் அவள் அங்கே வந்தாளா என மறைமுகமாக கண்காணித்துக் கொண்டேதான் இருந்தேன் அவளை பற்றி அவள் வீட்டில் இருந்து ஒரு தகவலும் இல்லாததால் தான் நானும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எல்லாமே நீ சரி பண்ணணும் தாத்தா கண்டிப்பாக செய்வேன் உறுதியாக அவன் முடிக்க எப்படியும் இனி பேரன் பார்த்துக் கொள்வான் என அவரும் அமைதியாகிவிட்டார் நானும் ஒரு வாரத்தில் சென்னை வரேன்கிறி என் கொள்ளு பேத்தியை பார்க்கணும் என அவர் கூற கண்டிப்பா வாங்க என்று விட்டு போனை வைத்தான் கிரி ஒரு வழியாக அவன் பக்கம் முடிய அடுத்து சிவகாமியை பற்றிய பேச்சு வந்தது அன்று மதியம் உணவை எடுத்துக்கொண்டு வரும்போது சிவகாமியையும் சேர்த்து அழைத்து வந்துவிட்டான் கிரி மித்ராவையும் வைத்துக் கொண்டுதான் அவன் அவரிடம் பேசினான் நீங்களும் எங்களுடன் வந்துடுங்கம்மா என அவன் கூற வேண்டாம் தம்பி என உடனடியாக மறுத்தார் அவர் பிளீஸ் மா என மித்ராவும் கெஞ்சி பார்க்க இல்லடா உனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்றுதான் நான் வந்தேன் குழந்தையுடன் நீ தனியாக இருக்க முடியாது என்றுதான் நான் மீண்டும் ஊருக்கு போகாமலேயே இருந்தேன் என்னை தேட யாரும் இல்லாவிட்டாலும் நான் போனால் பழக நிறைய ஆட்கள் ஊரில் இருக்காங்கடா முக்கியமா என் கணவர் வாழ்ந்த வீடு அங்கே இருக்கிறது சின்ன வீடா இருந்தாலும் அவர் வாழ்ந்த வீட்டில்தான் கடைசி காலத்தில் வாழணும் என்பது என் ஆசை மித்ராமா எப்படியும் செந்தில் தம்பி பக்கத்தில்தான் இருக்கப் போகிறது ஏதாவது தேவை என்றால் கூப்பிட்டால் வந்துவிடும் நான் அங்கேயே போய்க் கொள்கிறேன்மா எனக்கென்று கொஞ்சம் நிலமும் இருக்கிறது அதில் ஏதாவது போட்டால் என் வயிற்றுப்பாட்டிற்கு போதும் என்ன வற்புறுத்தாதீங்கடா பிளீஸ் நீளமாக உறுதியாக அவர் கூறிவிட்டதில் அதற்கு மேல் அவரை வற்புறுத்த இருவருக்குமே மனம் வரவில்லை என் சுயநலத்திற்காக உங்களை பயன்படுத்திக் கொண்டது போல் இருக்குமா மனதில் தோன்றிய குற்ற உணர்வுடன் மித்ரா கூற அப்படி யோசிக்க கூடாது மித்ராமா எப்படியும் தாராக்குட்டி வளர்ந்ததும் நான் ஊருக்கு போய்த்தான் இருப்பேன் எனக்கு அவர் வாழ்ந்த வீட்டில் இருப்பதுதான் சந்தோஷண்டா அவர் கூறியதும் உண்மைதான் இதை அவர் ஏற்கனவே சில முறை மித்ராவிடமும் கூறியிருந்ததால் அவள் அதற்கு மேல் சங்கடப்படாமல் ஒத்துக்கொண்டாள் அடுத்து மிக முக்கியமான விஷயம் செந்திலிடம் சொல்வது அவன் அதை எப்படி எடுத்துக் கொள்வான் என்று மித்ராவிற்கு பயமாகத்தான் இருந்தது இத்தனை வருடங்கள் உன் கணவர் யார் என்று எத்தனையோ முறை செந்தில் மித்ராவிடம் கேட்டிருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் அவள் எதுவுமே கூறியதில்லை அவரை பற்றி இனி பேசாதீங்க இனி என் வாழ்வில் அவரை பார்க்கவே நான் விரும்பவில்லை என பிடிவாதமாக கூறிவிடுவாள் இப்போது திடீரென கணவனுடன் போகிறேன் அதுவும் கட்டாயத்தில் போகிறேன் என்றால் அவன் நிச்சயம் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டானே என குழம்பி தவித்தாள் மித்ரா இரவில் தாரா தூங்கிய பின் அதே சந்தேகத்தை கிரியும் அவளிடம் கேட்டான் உன் அண்ணாவிடம் சொல்ல வேண்டுமில்லையா சஹிமா என அவன் தொடங்க அதுதான் ஒரே குழப்பமாக இருக்கு தீரன் உங்களிடம் பணம் வாங்கிக் கொண்டு அதற்காக நான் வருகிறேன் என்று சொன்னால் நிச்சயம் விடமாட்டார் பணத்தை நான் தருகிறேன் நீ போகாதே என்றுதான் கூறுவார் ஓ இப்போது என்ன அவரிடம் பணத்தை வாங்கி கொடுத்துவிட்டு இங்கேயே இருக்கப் போகிறாயா திடீரென குரல் இருக கிரி கேட்கவும் தான் அவள் அவன் புறமே திரும்பினாள் கட்டிலின் ஒரு புறம் அமர்ந்திருந்தவன் முகத்தில் எந்த உணர்வும் இல்லாமல் அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் உணர்வை படிக்க அவளும் முயற்சிக்கவில்லை அப்படி அவரால் பணம் கொடுத்திருக்க முடியும் என்றால் நான் ஏன் உங்களிடம் வரப்போகிறேன் உம் அதுவும் சரிதான் நீ என் என்னை தேடி வந்திருக்கப் போகிறாய் என்றவன் குரலில் என்ன இருந்தது இப்போதும் அவளுக்கு புரியவில்லை உங்கள் உதவியை நான் அசிங்கப்படுத்தவில்லை அப்படி நினைக்க வேண்டாம் சாதாரணமாக அவள் கூறியதில் அவள் முகத்தில் இருந்து கண்களை அகற்றாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் உதவி என்று சொல்லக்கூடாது என ஏற்கனவே சொன்னதாக ஞாபகம் என்றான் ஒருவித அழுத்தத்துடன் அவன் என்ன சொல்லி என்ன செய்ய அவனுக்கு தந்தை பாசம் என்று ஒன்று இருக்கும் என்பது அவள் தலைக்குள் ஏறவே இல்லையே இப்போது அது பிரச்சனை இல்லை அண்ணாவிடம் என்ன சொல்வது என அவள் விஷயத்திற்கு வர அவனும் தன் கோபத்தையும் வேதனையையும் விழுங்கிக் கொண்டு அவளுக்கு பதில் கூறினான் குழந்தைக்கு இத்தனை பெரிய விபத்து நடந்ததை சொல்லாதே சிறு காயம் என்று சொல்லிக்கொள் இதற்கும் நம் விஷயத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டாம் நானே உன்னை தேடி கண்டுபிடித்து வந்து அழைத்தேன் என்றும் குழந்தைக்காக நீ ஒத்துக்கொண்டதாகவும் சொல் அதையும் மீறி என்மேல் இருக்கும் கோபத்தில் உன் அண்ணன் என்னை அடித்துக் கொள்வதானால் கொல்லட்டும் உனக்கும் விடுதலை எனக்கும் பிராயச்சித்தம் செய்து நிம்மதி முதலில் அவளுக்கு தேவையான யோசனையை கூறியவன் தன் மன குமுறலையும் கொட்டிவிட்டு எழுந்து வெளியே சென்று விட்டான் அவன் சென்ற பின்பு அமைதியாக இருந்தவளுக்கு அவன் சொன்ன யோசனைதான் சரியாகப்பட்டது கடைசியாக அவன் கூறியது போல் செந்தில் கோபப்படும் அளவெல்லாம் அவள் வைத்துக் கொள்ள மாட்டாளே அவனிடம் சொல்லும் போதே தானும் மகிழ்ச்சியுடன் போவதாக கூற வேண்டும் என்றுதான் அவள் நினைத்திருந்தார் 
தாராவை டிஸ்சார்ஜ் செய்வதற்கு முந்தைய நாள் கிரியும் உடனிருக்கும் போதேதான் மித்ரா செந்திலுக்கு அழைத்தாள் என் கணவர் என்னை தேடி வந்தார் அண்ணா என்னை அவருடனே வரச் சொல்கிறார் அன்று செய்தது தவறென்று உணர்ந்துவிட்டார் மன்னிப்பும் கேட்டார் என்னையும் தாராவையும் அழைத்து போவதாக சொல்கிறார் நானும் போய்விடலாம் என்று பார்க்கிறேன் அண்ணா என மனப்பாடம் செய்தது போல் அவள் ஒப்பிக்க அவள் வாயிலிருந்தே வெளிப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மையாகத்தான் என அவளுக்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்று புரியாத தவிப்புடன் கைகளை கட்டிக்கொண்டு ஒரு பக்கமாக நின்று அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கிரிதரன் அவனாகவே அவளை கண்டுபிடித்திருந்தாலும் நிச்சயம் அவள் சொன்னதைத்தான் செய்திருப்பான் ஆனால் சூழ்நிலை காரணமாக அவளை பிளாக்மெயில் செய்து சம்மதிக்க வைப்பது போல் அமைந்துவிட்டதில் அவளை பொறுத்தவரை இது கதையாகி அல்லவா போனது இல்லை அண்ணா உண்மையாகத்தான் சொல்கிறேன் இப்போது தாராவை நல்லா பார்த்துக் கொள்கிறார் கோபப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தால் வாழ்க்கை நகராதே அண்ணா அதான் அவரும் இத்தனை தூரம் கூறும் போது மறுக்க தோன்றவில்லை என மித்ரா கொடுத்துக் கொண்டிருந்த விளக்கத்தில் கிரி கவனம் அவள் புறம் திரும்பியது வாங்கண்ணா என்று விட்டு போனை வைத்தவள் கிரியைத்தான் பார்த்தாள் அவனும் அவளைத்தான் கேள்வியாக பார்த்தான் நாளை கிளம்பி நேரில் வருகிறாராம் நாம் கிளம்பும் முன் உங்களை பார்த்து பேச நினைக்கிறார் போல் என மித்ரா கூற பயப்படாதே சகி உன் அண்ணாவை முழு திருப்தியுடன் அனுப்ப வேண்டியது என் பொறுப்பு நீ காட்டிக் கொடுக்காமல் இருந்தால் சரிதான் கிண்டல் போல் அவன் கூற நான் ஒன்றும் காட்டிக் கொடுக்க மாட்டேன் உங்களை விட அவர் நிம்மதி எனக்கு முக்கியம் என்றாள் மித்ரா கடுப்புடன் அவள் கூறிய அழகில் அவனுக்கு மேலும் சிரிப்புத்தான் வந்தது மென் புன்னகையுடன் அவள் அருகில் வந்தவன் அவள் கட்டிலில் அவளை நெருங்கி அமர்ந்து அவளை பிடித்து அணைத்துக் கொள்ள அணைச்சி செயலாக அவனை முறைத்துக் கொண்டு விலகினாள் மித்ரா இப்போதுதானே காட்டிக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறினாய் இப்படி முகத்தை சுழித்து என்னிடமிருந்து ஒதுங்கினால் உன் அண்ணா கண்டுகொள்ள மாட்டாரா பின் என் கடனை எப்படி அடைப்பாய் உதடு துடிக்க நக்கலாக அவன் கேட்க இப்போது ஒன்றும் அண்ணா இல்லை என்றாள் அவள் கோபத்துடன் பரவாயில்லை ஒரு சின்ன ட்ரையல் பார்ப்போமே என்றவன் அழுத்தமாக அவள் கன்னத்தில் இதழ் பதிக்க மீண்டும் அவனுக்கு முறைப்புத்தான் பரிசாக கிடைத்தது உம்ஹும் நீ ஃபெயில் தான் ஆவாய் போல பேட் ஸ்டூடெண்ட் என இரு பக்கமும் தலையாட்டி அவன் சிரிக்க தொடங்கிவிட வெட்கமே இல்லாமல் அவன் சிரிப்பை அவள் மனம் ரசிக்க தொடங்கவும் எனக்கு தூக்கம் வருகிறது என்று படுத்துவிட்டாள் மித்ரா அப்போதும் விடாமல் அவள் தலையை மென்மையாக கோதி கொடுத்தவன் நிம்மதியா தூங்குடா இனி உனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என மென்மையாக கூறிவிட்டே கிரி அங்கிருந்து சென்றான் தன் கட்டிலில் வந்து படுத்தவன் மனைவியையும் குழந்தையையும் பார்த்துக் கொண்டே நிம்மதியாக உறங்கிவிட்டான் அத்தியாயம் பனிரெண்டு மறுநாள் தாராவை டிஸ்சார்ஜ் செய்துவிட அனைவரும் முதலில் நேராக மித்ரா வீட்டிற்குத்தான் வந்தனர் மறுநாள் செந்தில் வருவதாக இருந்ததால் அதற்கு அடுத்த நாள் கிளம்புவது போல் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் கிரி தாராவை மருத்துவமனையில் சேர்த்ததிலிருந்து அடிக்கடி அந்த வீட்டிற்கு அவன் வந்து போய்கொண்டுதான் இருந்தான் ஆனால் ஒரு முறை கூட நிம்மதியாக அமர்ந்ததில்லை இன்றுதான் அவனால் கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக மூச்சை விட்டுக் கொள்ள முடிந்தது சிவகாமியும் மித்ராவும் சமையல் வேலையை கவனித்துக் கொண்டிருக்க கிரி தாராவுடன் அமர்ந்து விளையாண்டு கொண்டிருந்தான் சிறிது நேரத்தில் மித்ரா வந்து உண்ண அழைக்க குழந்தையையும் தூக்கிக் கொண்டு வந்தவன் தானும் சாப்பிட்டுக் கொண்டே சிறியவளையும் சாப்பிட வைத்தான் மதிய உணவு முடிந்ததும் அனைவரும் கொஞ்சம் ஓய்வாக அமர குழந்தையை மித்ரா தூங்க வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் அறையிலேயே ஒரு பக்கம் கீழே அமர்ந்து லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் கிரி ஒருவாறு தாரா தூங்கியதும் அவன் புறம் திரும்பிய மித்ரா கொஞ்சம் படுக்கிறீங்களா என்று கேட்க அதற்குள் தானும் வேலையை முடித்திருந்தவன் லேப்டாப்பை மூடிவிட்டு நிமிர்ந்தான் இல்லை சகி தூக்கம் வரலை என்றவன் ஒரு நொடி தயங்கி பின் ஒரு பெருமூச்சுடன் தான் நினைத்ததை கேட்டான் தாரா குட்டி ஆல்பம் ஏதாவது இருக்கிறதா சகி அவள் சிறு வயதிலிருந்து எப்படி இருந்தாள் என்று பார்க்க ஆசையாக இருக்கிறது மனைவி கோபப்படுவாள் என்று தெரிந்தேதான் அவன் கேட்டது என்ன செய்ய அவள் கோபத்திற்கு பார்த்துக் கொண்டே இருந்தாள் வாழ்க்கை நகராதே குழந்தையை ரசித்து போட்டோ எடுக்கும் நிலையில் நான் இருக்கவில்லை நக்கலாக மித்ராவிடமிருந்து பதில் வர அதை முயன்று விழுங்கிக் கொண்டவன் ஒரு ஆல்பம் கூட இல்லையா என்றான் மெதுவாக இந்த முறை அவள் கோபம் ஏறித்தான் போனது இருந்தால் உங்களிடம் காட்டணுமா யாருக்காக இப்போது நடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு நிஜமாகவே புரியவில்லை இவள் மேல் உங்களுக்கு அதீத பாசம் இதை நான் நம்பணுமா கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வெடுக்கென மித்ரா கேட்டுவிட நம்புவது கஷ்டம்தான் என்று புரிகிறது சகி என கிரியும் உடனடியாக ஒத்துக்கொண்டதில் அவள் தான் வாயடைத்து போனாள் நீ நம்ப வேண்டாம் ஆல்பம் இருந்தால் கொடேன் என அவன் மீண்டும் கேட்க இந்த பிடிவாதம் சை என முனுமுணுத்துக் கொண்டவள் வேறு வழி தெரியாமல் தன்னிடமிருந்த இரண்டு ஆல்பத்தை அவனிடம் எடுத்துக் கொடுத்தாள் முறைத்துக் கொண்டு அவள் கொடுத்ததை கொஞ்சமும் கண்டுகொள்ளாமல் ஆசையுடன் அதை வாங்கிக் கொண்டான் கிரி 
அவனை சுத்தமாக நம்ப முடியாமல் இருந்ததால் அவன் முகத்தை பார்க்க முடியாமல் மித்ரா தாராவுடன் படுத்துவிட கிரியும் ஆல்பத்தில் மூழ்கி போனான் அதிலிருந்த படங்களை பார்த்தபோது மித்ரா கூறியது பொய்யில்லை என கிரிக்கும் புரிந்தது குழந்தையின் முதல் இரண்டு வயதில் பெரிதாக ஒன்றும் படங்கள் இருக்கவில்லை ஒன்றிரண்டுதான் இருந்தது மூன்று வயதிற்கு மேல்தான் சில படங்கள் எடுத்திருந்தாள் போனில் எடுத்த படங்களை ஆல்பம் போட்டு வைத்திருந்தாள் போல் முக்கால்வாசி இந்த வீட்டில் எடுத்திருந்த படங்கள்தான் பள்ளி மாறுபேட போட்டிக்கு அலங்காரம் செய்து கொண்ட போது எடுத்தது ஆனுவல் டே பங்கனுக்கு நடன உடை போட்டிருந்த போது எடுத்தது என அழகழகான படங்கள் வெறும் நான்கு வயதில் புடவை எல்லாம் கட்டி குட்டி மண்பானையை வைத்துக் கொண்டு நின்றிருந்த மகளை பார்த்தவனுக்கு தன்னை அறியாமல் கண்களில் நீர் திரையிட்டது எத்தனை இழந்து விட்டான் இதோ பிடிவாதம் பிடிவாதம் என மனைவி திட்டுகிறாளே எல்லாம் அந்த பாழாய் போன குணத்தால் வந்தது குழந்தையின் ஒவ்வொரு செயலையும் அழகாய் ரசித்து வளர்ந்திருக்க வேண்டியது கடைசியாக வெறும் படமாக பார்க்கத்தான் அவனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறது அவனுக்கே இத்தனை வேதனை என்றால் தனியாக குழந்தையுடன் இருந்த மித்ரா என்ன பாடுபட்டிருப்பாள் மெதுவாக அவன் மனைவியை நிமிர்ந்து பார்க்க அவள் குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டு தூங்கியே விட்டிருந்தாள் கையில் இருந்த ஆல்பத்தை கீழே வைத்துவிட்டு எழுந்தவன் கட்டில் அருகில் வந்து நின்று தூங்கும் இருவரையும் ஆசையாக பார்த்துக் கொண்டான் நீ என்மேல் கோபப்படுவதில் தவறே இல்லை சகிமா எத்தனை வேண்டுமானாலும் கோபப்பட்டுக்கொள் எனக்கு தேவைதான் ஒரே வித்தியாசமாக என் மனைவியாக இருந்தே அந்த கோபத்தை காட்டு நான் எத்தனை கஷ்டப்பட்டாலும் இனி உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் வரவிட மாட்டேன் சகி இனி உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மட்டும்தான் அதற்கு நான் பொறுப்பு மனதார மனைவியிடம் பேசிக் கொண்டான் கிரி அவளிடம் நேரடியாக அவனால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது எப்படியும் அவள் நம்ப போவதில்லையே மித்ரா அறையில் இருந்தது ஒருத்தர் மட்டுமே படுக்க கூடியது போன்ற கட்டில்தான் சிவகாமி பொதுவாக தரையில்தான் படுப்பார் என்பதால் அவர்கள் வீட்டில் ஒரு கட்டில்தான் இருந்தது இரவில்தான் கிரி படுக்க வேண்டுமே என்ற எண்ணமே வர உணவையெல்லாம் முடித்துக் கொண்டு அவர்கள் அறைக்கு வந்தபோது மித்ராதான் அந்த பேச்சை எடுத்தாள் நீங்க மேல படுத்துக்கோங்க நானும் பாப்பாவும் கீழே படுத்துக்கிறோம் என அவன் முகத்தையே பார்க்காமல் மித்ரா கூற அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் சகி நானே கீழே படுத்துக்கொள்கிறேன் பாவம் பார்த்து ஒரு பெட்ஷீட் தலையணை மட்டும் தர முடியுமா என்றான் கிரி விளையாட்டு போல் இல்லை உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் எங்களுக்கு பழக்கம்தான் பெட்ஷீட்டை எடுத்துக்கொண்டே அவள் கூற சரியாய் அவள் நிமிர்ந்த போது அவளுக்கு வெகு அருகில் நின்றிருந்தான் கிரி எனக்கு பழக்கம் இல்லையா நான் தரையில் படுத்ததே இல்லையா என் மேல் இருக்கும் கோபத்தை மட்டும்தான் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறாயா சகி மற்ற எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டாயா அவளுக்கு வெகு அருகில் நின்று தன் மூச்சு காற்று அவள் மீது மோத ஆழமான குரலில் கிரி கூறியது அவளுக்கும் ஏதேதோ நினைவுகளை கிளறத்தான் செய்தது ஒரு நொடி அந்த நினைவுகளில் முகம் சிவந்து போனாலும் அடுத்த நொடியே அதன் விடையும் நினைவு வந்து அவள் முகம் இறுகி போயிற்று என்னை அசிங்கப்படுத்திய நினைவுகளை சுமந்து கொண்டிருப்பது எனக்கு ஒன்றும் மகிழ்ச்சியாக இருக்காது அவன் கண்களை பார்த்து அழுத்தமாக அவள் கூற இந்த அளவு யோசிக்க வேண்டுமா சகி உன்னை அசிங்கப்படுத்த நினைத்திருந்தால் அது எனக்கும் அசிங்கம் தானே ஏதோ யோசித்து முட்டாள்தனமாக பேசிவிட்டேன் அதை நியாயம் என்று நானே சொல்ல மாட்டேன்தான் அதற்காக எல்லாவற்றையும் தவறாக பார்த்தாக வேண்டுமா காதலாக நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை இப்படித்தான் சொல்வதா சகி அவள் முகத்தை கைகளில் ஏந்தி மென்மையாக அவன் கேட்டதில் அவள் கண்கள் லேசாக கலங்கிவிட்டது காதல் அதை நம்பி நான் பட்ட பாடெல்லாம் பத்தாததீரன் உங்கள் அகராதியில் காதலின் அர்த்தம் தெரியாமல் என் வாழ்க்கையையே பறிகொடுத்து விட்டேன் அதை நினைத்து நினைத்து நோகவா என் அகராதியில் மட்டுமில்லை பெண்ணே உலகில் எந்த அகராதி எடுத்தாலும் காதலின் அர்த்தம் ஒன்றுதான் அதை மாற்றவே முடியாது என் தவறு என் காதலை கேள்விக்குறியாக்கும் என்னும் அறிவு எனக்கு அப்போது இருக்கவில்லை சகி அதை நினைத்து நினைத்து நான் நோகாத நாளே கிடையாது என் வாழ்க்கையின் கடைசி நொடி வரை அந்த வழி என்னை விட்டு போகவும் போகாது ஆனால் எல்லாம் மீறி என் காதலை உனக்கு கொடுத்து கொண்டேதான் இருப்பேன் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு நாள் உனக்கு புரிந்தாள் மகிழ்ச்சி அவ்வளவே ஐ லவ் யூ சகிமா மென்மையாக கூறியவன் கைகளில் தான் இன்னமும் அவள் முகம் இருந்தது இருவர் கண்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று கட்டுண்டிருக்க இருவருமே விலக முயற்சிக்கவில்லை அவன் கண்களில் வலியும் அவள் கண்களில் ஏமாற்றமும் ஒன்றுக்கொன்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு இருவரையும் படுத்தி எடுத்துக் கொண்டிருந்தது அப்பா என திடீரென அரை வாயிலில் ஒழித்த மகளின் குரலில்தான் இருவருமே சுய நினைவுக்கு மீண்டனர் மித்ரா வேகமாக கண்களை துடைத்துக் கொள்ள அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் ஒற்றிவிட்டே அவளை விட்டு விலகிய கிரி அவள் வைத்திருந்த பெட்ஷீட்டை எடுத்து தரையில் விரித்தான் அதற்குள் அப்பா தூக்கு என தாரா வந்துவிட அவளை தூக்கிக் கொண்டவன் தாரா குட்டிக்கு என்ன வேண்டுமாம் என கேட்டுக்கொண்டே அவளை கொஞ்ச அம்மாக்கு மட்டும் கிஸ் கொடுத்தாயே என முகத்தை தூக்கினாள் அவன் பெண் 
அதில் மெலிதாக புன்னகைத்துக் கொண்டவன் அம்மாவுக்கு ஒன்னுதானே கொடுத்தேன் பாப்பாவுக்கு நிறைய கொடுக்கலாமா என்றவன் அவள் நெற்றி கண்ணம் இரண்டிலும் அழுத்தமாக முத்தம் கொடுக்க ஹை எனக்குத்தான் நிறைய என தந்தைக்கு பதில் முத்தம் கொடுத்துக் கொண்டு அவன் கையிலேயே குதித்தாள் தாரா தந்தையும் மகளும் சிறிது நேரம் இப்படியே கொஞ்சிக் கொண்டிருக்க அவர்களை வெறுமையாக பார்த்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் மித்ரா ஒருவாறு தாராவை மித்ரா அருகில் விட்டவன் தூங்கு குட்டி மீதி நாளைக்கு விளையாடுவோம் குட் நைட் என்று விட்டு குட் நைட் சகி என அவளிடமும் கூறிவிட்டு கீழே படுத்துவிட்டான் மறுநாள் காலையிலேயே செந்தில் வந்துவிட்டான் அவன் வந்தபோது மித்ரா சிவகாமி கிரி மூவருமே ஹாலில் அமர்ந்து காஃபி குடித்துக் கொண்டிருந்தனர் செந்திலை பார்த்ததும் வேகமாக எழுந்த மித்ரா வாங்கண்ணா என அவனிடம் சென்றுவிட கிரியும் அமைதியாக எழுந்து நின்றான் செந்திலின் கைகளும் தங்கையை அணிச்சை செயலாக அணைத்துக் கொண்டாலும் அவன் கண்கள் முழுவதும் கிரி மீது தான் இருந்தது குழந்தைக்கு ஏதோ உடம்பு முடியவில்லை என்று சொன்ன ஏடா இப்போது எப்படி இருக்கிறாள் என செந்தில் கேட்க நல்லா இருக்கானா தூங்குறா நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாயிட்டு வாங்க என அவனை தன் அறைக்கு அனுப்பி வைத்தாள் மித்ரா குழந்தைக்கு மொட்டை எடுத்து முடி வளர்ந்தது போல் இருந்ததை யோசனையுடன் பார்த்து செந்தில் கேட்டதற்கும் ஒரே சளி பிடித்துக் கொண்டே இருந்ததுனா அதான் மொட்டை எடுத்து விட்டேன் இப்போது கீழே விழுந்ததில் அதான் அடி கொஞ்சம் பலமாக பட்டுவிட்டது என சமாளித்து விட்டாள் மித்ரா இந்த ஒரு மாதத்தில் ஓரளவு முடி வளர்ந்து விட்டதால் தையல் வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருந்தது அவர்களுக்கு வசதியாய் போயிற்று செந்திலின் கவனமும் அதிகம் கிரி மீதே இருந்ததால் அவன் தாராவை ஆராயவில்லை ஒரே நாளில் கிளம்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்திருந்தவன் கவனம் முழுவதும் கிரி மீதுதான் அதிகம் இருந்தது அவன் ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்து காலை உணவை முடிக்கும் வரை அவன் கிரியிடம் ஒன்றுமே பேசவில்லை இடையில் தாரா எழுந்து வந்து அப்பா அப்பா என கிரி மீது ஏறிக்கொண்டு சுற்றியது குழந்தையை கீழே கூட இறக்காமல் கையிலேயே கிரி வைத்துக் கொண்டது குழந்தையை பார்க்கும் போது அவன் கண்களில் எப்போதும் இருக்கும் கனிவு என அனைத்தையும் செந்தில் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் காலை உணவை அனைவரும் முடித்ததும் நேராக கிரியிடம் வந்தவன் உங்களிடம் கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் என்று தொடங்க வாங்க என்று விட்டு கிரியும் அவனுடன் நடந்தான் இருவரும் வீட்டின் முன்பக்கம் சென்றுவிட உள்ளே மித்ராவும் சிவகாமியும் தான் சற்று பதட்டத்துடன் அமர்ந்திருந்தனர் செந்தில் சுற்றி வளைக்காமல் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தான் நீங்க மித்ராவையும் தாராவையும் உடன் அழைத்து போக வந்திருப்பதாக மித்ரா கூறினாள் இத்தனை நேரம் கவனித்ததில் இருவர் மீதும் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கிறது என்று புரிகிறது அதற்காக மித்ரா பட்ட துன்பங்கள் எதுவும் இல்லை என்று ஆகிவிடாது வயிற்றில் குழந்தையுடன் அவள் பட்ட பாட்டை என்னால் இன்றும் மறக்க முடியவில்லை உங்களால் ஒழுங்காக பார்த்துக் கொள்ள முடியாது என்றால் இப்போதும் ஒன்றும் கெட்டுப் போகவில்லை நீங்கள் கிளம்பலாம் என் தங்கையையும் அவள் குழந்தையையும் என்னால் கடைசி வரை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ள முடியும் நிதானமாக செந்தில் கூற கிரியும் அவனை வெறுமையாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு செந்திலின் அன்பும் பயமும் புரிந்தது முன்பென்றால் புரிந்திருக்குமோ என்னவோ இப்போது அவனும் ஒரு அண்ணன் ஸ்தானத்தில் தானே இருக்கிறான் அதனால் தெளிவாகவே புரிந்து கொண்டான் உங்கள் பயம் எனக்கு புரிகிறது செந்தில் உங்கள் தங்கையிடம் கூறியதைத்தான் உங்களிடமும் சொல்கிறேன் பழைய கிரி செத்து பல வருடம் ஆகிவிட்டது இத்தனை வருடமும் நான் சகியை தேடிக்கொண்டேதான் இருந்தேன் செய்த பாவத்திற்கு நானும் பட வேண்டும் இல்லையா அதுதான் இந்த ஏழு வருட இழப்பு இனி ஒரு முறை சகி நான் இல்லாமல் தனியாக உங்களிடம் வருகிறாள் என்றால் நான் இறந்துவிட்டேன் என்று நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் கிரியிடமிருந்தும் தெளிவாக வந்த பதிலில் செந்தில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தான் நம்புங்க செந்தில் என்னால் நிறைய தவறுகள் நடந்துவிட்டதுதான் அனைத்தையும் நானே சரி செய்கிறேன் உங்களுக்கு நம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் சகியும் தாராவும் தான் என் உயிர் அவர்கள் கலங்க இனி நான் விடமாட்டேன் மீண்டும் அழுத்தமாக ஒழித்த கிரியின் வார்த்தைகளில் ஒரு பெருமூச்சுடன் நிமிர்ந்தான் செந்தில் உங்களை பற்றி சொல்லுங்க என செந்தில் கேட்க கிரியும் தன் தொழில் குடும்பம் என எதுவும் மறைக்காமல் கூறினான் தமிழரசன் தாத்தா பேரனா அதனால்தான் உங்களை பற்றி மித்ரா என்னிடம் சொல்லவே இல்லை போல் உம் தெரிந்தால் நீங்கள் அவர் மூலமாக என்னிடம் வந்துவிடுவீர்கள் என்று நினைத்திருப்பாள் எப்படியும் என் கண்ணில் பட்டுவிடக்கூடாது என்று தெளிவாக இருந்திருக்கிறாள் என்ற கிரியின் குரலும் பெரும் வேதனையுடன் ஒழித்தது அவன் வேதனை செந்திலுக்கு லேசாக புரிவது போல் இருந்தது ஒரு முறை தவறு செய்து அதன் வினையை அனுபவித்து திருந்தியவர்கள் மீண்டும் அத்தனை சுலபமாக தவறடைக்க மாட்டார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த ஒரே நம்பிக்கையில் தான் இப்போது மித்ராவையும் தாராவையும் உங்களுடன் அனுப்புகிறேன் நம்பலாம் தானே அவனை கூர்மையாக அளந்து கொண்டே செந்தில் கேட்க கட்டாயம் என்றான் கிரி உறுதியாக மீண்டும் உள்ளே வந்தபோது இருவர் முகமும் தெளிந்திருந்ததில் மித்ராவிற்கு நிம்மதியாக இருந்தது இனியேனும் சந்தோஷமா இருடா மித்ராமா என அவளை மனதார ஆசீர்வதித்துவிட்டே செந்தில் கிளம்பினான்
ஊருக்கு கிளம்பும் முன் தனியாக ஒரு முறை மித்ராவை அடைத்து அவளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என ஒரு முறைக்கு இருமுறை உறுதி செய்து கொண்டே கிளம்பினான் கிரியிடம் வெளிப்படையாக தெரிந்த அக்கறை அவன் மனதை சற்றை சமாதானப்படுத்தித்தான் இருந்தது செந்தில் கிளம்பிய போது அவனுடனே சிவகாமியும் கிளம்பிவிட்டார் தன்னுடைய உடைகளும் அத்தியாவசிய பொருட்களும் மட்டுமே அவர் எடுத்துக் கொள்ள மித்ரா தாராவிற்கு தேவையானதும் ஏற்கனவே எடுத்து வைத்திருந்தார் மற்றதெல்லாம் பார்த்துக் கொள்ள கிரி தனியாக ஆள் ஏற்பாடு செய்துவிட்டான் தாரா மருத்துவமனையில் இருந்த போதே அவளுக்கு டிசியும் வாங்கிவிட்டதால் மறுநாள் கிரி மித்ரா தாரா மட்டும் கிளம்புவது பெரிதாக ஒன்றும் சிரமமாக இருக்கவில்லை கிரி இருவரையும் விமானத்தில் தான் அழைத்து வந்தான் தந்தையும் மகளும் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டும் விளையாண்டு கொண்டும் வர மித்ராவால் தான் முழு மனதுடன் எதிலுமே ஒட்ட முடியவில்லை முதல் முறை அவனை விரும்பி கைப்பிடித்து அவனுடன் சென்ற பயணம் அவளுக்கு எத்தனை மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததோ இன்று அதற்கு நேர்மாறாய் இருந்தது அவள் மனம் அன்று அவர்கள் வாழ்க்கையை தொடங்க முடிவெடுத்த போது சாதா தேவைக்கு கூட அதிகம் கையில் பணம் கிடையாது ஆனால் இருவர் மனதிலும் அத்தனை காதல் இருந்தது இன்றோ இந்த கிரியே அவள் கண்களுக்கு புதிதாக தெரிந்தான் பணம் பகட்டு என அவன் குணம் எதுவும் மாறிவிடவில்லைதான் ஆனால் ஏற்கனவே மனதளவில் அவனிடம் ஒதுங்கியிருந்தவளுக்கு அவனது செல்வ நிலை ஒதுங்க மற்றும் ஒரு சாக்காகி போனது பயணத்தின் போதே உங்கள் வீட்டில் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களா உங்கள் செல்வ நிலைக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை என்று நினைக்க மாட்டார்களா என மித்ரா மெதுவாக கேட்டு பார்க்க அவளை திரும்பி பார்த்து மெளிதாக சிரித்தான் கிரி என்னை என் சகி விரும்பிய போது என்னிடம் எதுவுமே கிடையாது என்று எல்லோருக்குமே தெரியும் சகிமா தினசரி தேவைக்கே திண்டாடிய நிலையில் கூட என்னை நம்பி வந்த பெண்ணை தகுதி இல்லை என்று சொல்ல மனம் வருமா என்ன அப்படிப்பட்ட வைரத்தை இழந்த எனக்கு வேண்டுமானால் நல்ல வாழ்க்கைக்கான தகுதியே இல்லை என்று சொல்லலாம் புன்னகை முகம் மாறாமல் கூறிவிட்டு அவன் திரும்பிவிட அவளுக்குத்தான் படபடப்பு முழுதாக குறையவே இல்லை கிரியுடன் சென்று அவன் வீட்டின் பிரம்மாண்டத்தை பார்த்தபோது அவள் பயமும் தயக்கமும் அதிகரித்துத்தான் வைத்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று மூவரும் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தபோது அவர்களை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றார் பத்மினி அனைவரும் வரவேற்பறையில் வந்து அமர்ந்த போது அங்கு ஒரு சங்கடமான அமைதியை நிலவியது குட்டி அத்தேட்ட வர்றீங்களா என முதல் ஆளாக துர்கா கேட்க தாரா தன் தந்தையின் முகத்தை தான் பார்த்தது உன் அத்தை தான் குட்டி உன்னுடன் விளையாடுவா போ என கிரி கூற குழந்தையும் தயங்கிக் கொண்டே துர்காவிடம் சென்றது உங்களுக்கு நிறைய டாய்ஸ் காண்பிக்கிறேன் என்னுடன் வர்றீங்களா என கேட்டுக்கொண்டே துர்கா வாகாக தாராவை தூக்கிக் கொள்ள நிறைய பொம்மை இருக்கா என கண்ணை விரித்தாள் சிறியவள் நிறைய இருக்கே நம்ம விளையாடலாமா என கேட்டுக்கொண்டே குழந்தையுடன் துர்கா நகர்ந்து விட்டாள் சங்கடமெல்லாம் பெரியவர்களுக்குத்தான் போலும் குழந்தைகளுக்கு அது எதுவுமே தேவைப்படவில்லை குழந்தைகள் செயலை பார்த்ததும் தான் தாங்கள் அமைதி தேவையற்றது என பெரியவர்களுக்கும் புரிந்தது தமிழரசன்தான் முதலில் பேசினார் உங்கள் இருவருக்கும் என்ன பிரச்சனை என்று நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் கிரி நீ திருமணம் முடிந்துவிட்டது பெண் எங்கே என்று தெரியவில்லை என சொன்னதிலிருந்து நாங்கள் தவித்து தவிப்பு எங்களுக்குத்தான் தெரியும் இன்று மனைவி குழந்தை என்று நீ வந்திருப்பது நிஜமாகவே அத்தனை நிறைவாக இருக்கிறது யார் மீது தவறு இருந்தாலும் இனியேனும் அதெல்லாம் மறந்துவிட்டு சந்தோஷமாக வாழுங்க கண்ணா நிதானமாக தமிழரசன் கூற என் தப்புதான் தாத்தா என்னை விரும்பிய ஒரே பாவத்திற்கு சகி நிறையப்பட்டு விட்டாள் அவள் காதல் பாவமாகவே நின்றுவிடாமல் இனி நிச்சயம் பார்த்துக் கொள்வேன் அழுத்தமாக வந்து விழுந்த அவன் வார்த்தைகள் அனைவருக்குமே பெரும் நிம்மதியாக இருந்தது மித்ரா அமைதியாக அமர்ந்திருக்க அவள் அருகில் வந்து அவளை மென்மையாக அணைத்துக் கொண்டு அமர்ந்தார் பத்மினி அழகாக இருக்கிறாய்மா என்ன ரொம்பவும் இழைத்திருக்கிறாய் நல்லா சாப்பிடணும் நிலைமையை சகஜமாக்க அவர் கூறியதில் மித்ரா முகத்திலும் சிறு புன்னகை தோன்றியது அடடா சிரித்தால் இன்னமும் அழகாக இருக்கிறாயே என அவர் திருஷ்டி வேறு கழிக்க பிளீஸ் பாட்டி என்றால் மித்ரா சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டே இந்த முரடன் இனி உன்னை ஏதாவது கஷ்டப்படுத்தினால் என்னிடம் சொல்லுமா நான் நன்றாக கேட்கிறேன் ஏதாவது வம்பு செய்தால் தாத்தா கொம்பால் விளாசி விடுவோம் ஆனால் இனி பிரிய மட்டும் செய்யாதீங்கடா எங்கள் வயதிற்கு சிறியவர்கள் வழியுடன் சுற்றுவதை பார்க்க முடியவில்லை விளையாட்டாக ஆரம்பித்தவர் முடிக்கும் போது அவர் குரல் தன்னையும் அறியாமல் கலங்கிவிட்டது சாரி பாட்டி என மெதுவாக கூறிய மித்ராவிற்கோ தன் வீட்டிலும் இப்படித்தானே வருந்தி கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைத்து மனம் கனத்துத்தான் போயிற்று அவளை பற்றி இப்போதெல்லாம் தந்தையும் அன்னையும் நிறைய கேட்பதாக செந்தில் கூட சொல்லியிருந்தான் ஏனோ அந்த நொடி தன் குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டுமென அவளுக்கு மிகவும் ஆசையாக இருந்தது மனதில்தான் ஏங்கிக் கொண்டிருந்தாளே ஒழிய வெளியில் மித்ரா எதுவும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை 
அப்படித்தான் நினைத்தாள் ஆனால் கிரி அவளை கவனித்துக் கொண்டேதான் இருந்தான் அவள் விடிய செய்வே அவள் மனதை அவனுக்கு படம் பிடித்து காட்டிவிட்டது பாப்பா என்ன சாப்பிடுவா மித்ராமா ஏதாவது தனியாக செய்ய சொல்லட்டுமா என ராகவி கேட்க இல்லை அத்தை சாதாரணமா நாம் சாப்பிடுவதைத்தான் சாப்பிடுவாள் தனியாக எதுவும் வேண்டியதில்லை என்றாள் மித்ரா ஒருவாறு வீட்டிலிருந்த அனைவரும் அவளை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டதில் கிரியின் மனமும் முதல் முறை நிகழ்ந்துதான் விட்டது யார் எதிர்த்தாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் என்றாலும் அவர்கள் மித்ரா மீது காட்டிய அன்பு அனைத்தும் அவர்கள் தன் மீதான அன்பின் வெளிப்பாடு என்று அவனுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது வீட்டை ஒருமுறை சுற்றி காட்டவாடா நீ காட்டுகிறாயா கிரி இல்லை நான் காட்டவா மித்ராவிடம் ஆரம்பித்து ராகவி கிரியிடம் முடிக்க நீங்களே காட்டுங்க சித்தி என்று விட்டான் கிரி அவர்கள் கொஞ்சம் பழகி கொள்ளட்டும் என்றுதான் அப்படி கூறினான் அவன் நினைத்தது போலவே இருவருக்குள்ளும் நல்ல இலக்க நிலை விரைவாகவே ஏற்பட்டது வீட்டு வேலைக்காரர்களை எல்லாம் மித்ராவிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்துவிட்டு வீட்டையும் அவளுக்கு சுற்றி காட்டினார் ராகவி தன் மனதில் இருந்ததையும் மருமகளிடம் பேசிக் கொண்டேதான் அவர் நடந்தார் கிரி கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரன்தான்மா ஆனால் உன்னை பிரிந்த பின் அவன் கண்மூடித்தனமாக எதற்கும் பிடிவாதம் பிடிப்பது போல் தெரியவில்லை எனக்கு தெரிந்தவரை உன் பிரிவு அவனை நிறையவே மாற்றி இருக்கிறதுடா முன்பு அவன் எப்படி இருந்திருந்தாலும் இப்போது அவனிடம் அதிக மெஞ்சி இருப்பது அன்பு மட்டும்தான் மித்ராமா கோபத்தை விட்டுவிட்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ பாருங்கடா அக்கறையுடன் கூறியவரிடம் என்ன மறுத்து கூறிவிட முடியும் ஒன்றை அவளும் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருந்தது அவன் நிறைய மாறி இருக்கிறான் தான் ஆனால் மொத்தமாக அவன் குணம் மாறிவிட்டது என அவர் கூறியதை மித்ராவால் ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை இப்போது அவளை இங்கு அழைத்து வந்ததே அவன் மாறா குணம்தானே எதை வைத்து பிளாக்மெயில் செய்தான் இதில் எங்கிருந்து பழைய காதலும் அன்பும் மீண்டும் வரும் எதையும் அவரிடம் கூற முடியாமல் சரியத்தை என குத்து மதிப்பாக தலையாட்டி வைத்தாள் மித்ரா வீட்டை முழுவதும் சுற்றி காட்டியவர் கிரியின் அறைக்குள் மட்டும் நுழையவில்லை பொதுவாக அவன் அறைக்குள் யாரும் அதிகம் போவதில்லைடா அங்கு மட்டும் அவனுடனே சென்று கொள் என்று கூறி அவளை அழைத்து வந்து விட்டார் ராகவி சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு அனைவருமே ஓய்வெடுக்க செல்ல மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு தன் அறைக்கு வந்தான் கிரிதரன் அந்த வீட்டிலிருந்த மற்ற அறைகளை விட சற்று பெரிய அறையாகத்தான் அது இருந்தது ஒரு காலத்தில் அவர்கள் இருந்த வீட்டை விடவே இது பெரிதுதான் நீ ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு படு சகிமா நான் தாரா குட்டியை தூக்கிட்டு வரேன் அவளும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கட்டும் இனி டின்னருக்கு போனால் போதுமானது என கிரி கூட சமையலில் ஏதாவது என யோசனையுடன் இடுத்தாள் மித்ரா செய்யலாண்டா இன்னைக்கே வேண்டாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ நாளையிலிருந்து எல்லாம் செய்து கொள்ளலாம் என்று விட்டு அவன் கீழே சென்று விட மித்ராவும் சென்று உடை மாற்றி வந்தாள் தாராவை தூக்கி வந்த கிரியே அவள் உடல் துடைத்து வேறு உடை மாற்றிவிட்டு கட்டிலில் கொண்டு வந்து விட்டான் குழந்தையை கொஞ்ச நேரம் தூங்க வைப்பதானால் வைசகிமா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது நீயும் தூங்கு பயணக்கலைப்பு உன் முகத்திலேயே தெரிகிறது பயணக்கலைப்பா மன உளைச்சலா அவளுக்கு சரியாக தெரியவில்லை கிரி லேப்டாப்பை எடுத்துக்கொண்டு சோஃபாவில் அமர்ந்துவிட மித்ராவும் தாராவை தூங்க வைத்தாள் குழந்தை தூங்கியதும் அவள் கண்களும் தன்னை எறியாமல் சுருகிவிட்டது தென் வேலையை முடித்து நிமிர்ந்த கிரி மனைவியும் குழந்தையும் நன்றாக உறங்குவதை பார்த்து பெரும் நிம்மதியுடன் புன்னகைத்துவிட்டு சத்தம் செய்யாமல் அறையை விட்டு வெளியேறினான் கிரி வந்தபோது துர்கா ஒரு பக்கம் அமர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்க பெரியவர்கள் மூவரும் ஒன்றாக அமர்ந்திருந்தனர் கிரியை பார்த்ததுமே என்னடா மித்ராவும் தாரா குட்டியும் தூங்கியாச்சா என தமிழரசன் கேட்க ஆமா தாத்தா என்று கூறிக்கொண்டே அங்கே அமர்ந்து கொண்டான் கிரி ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு நெஜமாவே எல்லோருக்கும் சங்கடம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமே என்ற சிறு உறுத்தல் இருந்தது இப்போதுதான் நிம்மதியாக இருக்கிறது மனதார கூறியவன் முகத்திலும் அந்த நிம்மதி நிறைந்திருந்தது எங்களுக்கும் உங்கள் சந்தோஷம்தான் முக்கியம் கிரி நாங்களும் சங்கடப்பட்டு உங்களையும் கஷ்டப்படுத்தி என்ன செய்ய போகிறோம் எதுவும் யோசிக்காமல் நிம்மதியாக இரு என்றார் தமிழரசன் ஆறுதலாக ஏழு மணி போல் எழுந்து மித்ரா வந்தபோது அவர்களுடன் அனைவரும் சகஜமாக பேசி அவளையும் இயல்பாக ஓட்ட வைத்தனர் மித்ரா அனைவருடனும் சகஜமாக பேசுவதை கவனித்துவிட்டு தன் குழந்தையை தேடிச் சென்றான் கிரி நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த மகள் அருகில் மெதுவாக அமர்ந்து அவளை பார்க்க ஆரம்பித்தவன் ஏதோ நினைவில் முகம் கசங்க அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் திடீரென குழந்தை அவன் திரும்பி கண்ணை கசக்கி எழப்போக அவள் செயலில் தன் நினைவு கலைந்து மீண்டவன் வேகமாக கலங்கியிருந்த கண்களை துடைத்துக் கொண்டு மகள் புறம் குனிந்தான் தாராக்குட்டி எழுந்தாச்சா என கேட்டுக்கொண்டே அவன் மகளை தூக்கிக் கொள்ள அவளும் தந்தை தோளில் சுகமாக சாய்ந்து கொண்டாள் உம் குட் மார்னிங் பா என மெதுவாக தாரா கூற அதில் சிரித்துவிட்டவன் அட வாழு இரவு நேரத்தில் எழுந்துவிட்டு குட் மார்னிங்கா வா சாப்பிட்டு விட்டு மீண்டும் வந்து தூங்க வேண்டியதுதான் 
இப்போ எழுந்துக்கோங்க என அவளை நன்றாக எழுப்பி கீழே அழைத்துச் சென்றான் கிரி சிறிது நேரத்தில் அனைவரும் இரவு உணவை முடிக்க மாலை தூங்கிவிட்டதால் தாரா துர்காவுடன் அமர்ந்து விளையாண்டு கொண்டிருந்தாள் தமிழரசனும் பத்மினியும் தூங்க சென்றுவிட ராகவிதான் இவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தார் பத்து மணிக்கு மேல் ஆனதும் அதற்கு மேல் அமர வேண்டாம் என ராகவி அனைவரையும் கிளப்பிவிட கிரி தாராவை தூக்கிக் கொண்டு மனைவியையும் அழைத்துக் கொண்டு அவர்கள் அறைக்கு வந்தான் சாதாரணமாக குழந்தையை நடுவில் படுக்க வைத்துவிட்டு அவன் ஒரு பக்கம் படுத்துவிட ஒருவித நிம்மதியுடன் மற்றைய பக்கம் சென்று படுத்துக் கொண்டாள் மித்ரா அம்மா கதை என தாரா அன்னை கழுத்தை கட்டிக்கொள்ள நான் சொல்லவா குட்டி என்றான் கிரி தந்தை கூற்றில் கண்கள் விரிய அவன் புறம் திரும்பிய குழந்தை உனக்கும் தெரியுமாப்பா என ஆச்சரியமாக கேட்க உன் அம்மா அளவு தெரியாதுதான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க என்று விட்டு அவளை தட்டி கொடுத்து கொண்டே மென்குரலில் கதை கூற தாராவும் தூங்க தொடங்கியது பாந்தமாய் அவன் கதை சொல்லும் அழகை வெளிப்படையாகவே ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் மித்ரா தாரா நன்றாக தூங்க தொடங்கியதும் கிரி கதை சொல்வதை நிறுத்திவிட உங்களுக்கு எப்படி குழந்தைகள் கதை தெரியும் என தன் ஆச்சரியத்தை மறைக்காமல் கேட்டுவிட்டாள் மித்ரா நீ தினமும் கதை சொல்வதை கவனித்தேன் அதான் யூ டியூபில் பார்த்து சிலது கற்றுக்கொண்டேன் பரவாயில்லாமல் சொன்னேனா சிறு புன்னகையுடன் கிரி கேட்க உம் என்றுவிட்டு அமைதியாகிவிட்டாள் மித்ரா இத்தனை பேசியதே பெரிதென்பது போல் கணவனுக்கு முதுகு காண்பித்து படுத்துவிட்டாள் மித்ரா சில நிமிடங்கள் தான் சென்றிருக்கும் திடீரென தன் இடையில் கனமாக ஒரு கை வந்து விழவும் ஒரு நொடி திடுக்கிட்டு போனவளுக்கு அடுத்த நொடி கணவனின் ஸ்பரிசம் புரிந்துவிட்டது அந்த பக்கம் தானே படுத்திருந்தான் எப்போது இங்கே வந்தான் என அவள் யோசிக்க தொடங்கும் போதே அவன் முகம் அவள் முதுகில் புதைய பல வருடங்களுக்கு பின் உணர்ந்த கணவன் ஸ்பரிசத்தில் அவள் உடல் முழுவதும் ஒரு முறை சிலித்து அடங்கியது சிலிர்ப்புதான் ஏற்பட்டதே ஒழிய முன்பு தோன்றும் காதலோ அன்போ எதுவுமே அவளுக்கு தோன்றவில்லை எப்போதும் அவன் இப்படி படுத்தாள் அவளை திரும்பி அவனை தன்னுள் அணைத்துக் கொண்டோ இல்லை தான் அவனுள் புதைந்தோ போவாள் இன்றோ திரும்ப கூட அவளுக்கு மனம் வரவில்லை ஏதோ பெரிதாக அடைத்தது போல் மனம் வலிக்கத்தான் செய்தது இதற்கே தாங்க முடியவில்லையே இதில் மேலும் அவன் தொடர்ந்தால் என்ன ஆகுமோ என அவள் பயந்து கொண்டிருக்க அவனோ அவள் முதுகில் முகம் புதைத்து படுத்ததுடன் சரி அதற்கு மேல் அவனிடம் அசைவே இருக்கவில்லை அவளுக்குத்தான் ஏதோ நினைவில் தாங்க மாட்டாமல் கதறல் வந்துவிடும் போல இருந்தது அவள் கட்டுப்பாட்டை எல்லாம் மீறி அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்துவிட உடல் குழுங்காமல் இருக்க பெரிதும் தவித்துவிட்டாள் மித்ரா அவள் முயற்சியை எல்லாம் மீறி லேசாக அவளிடம் தெரிந்த அசைவே அவளை அவளவனிடம் காட்டிக் கொடுத்து விட்டது ஒரு நொடி யோசித்தவன் அவளிடமிருந்து நகராமல் தன் கைகளால் அவள் கண்களை மட்டும் தொட்டு பார்க்க அதில் கசிந்திருந்த ஈரம் அவன் நினைப்பை உறுதி செய்தது அத்தனை அறிவறுப்பாக இருக்கிறதா சகிமா அவளிடமிருந்து விலகாமலேயே கிரி கேட்க எனக்கு எப்படி இருந்தால் என்ன தீரன் நீங்கள் பணம் கொடுத்து என்னை வாங்கியிருக்கிறீர்கள் நீங்க என்ன செய்தாலும் இனி வாழ்க்கை முழுக்க நான் அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டுதானே ஆக வேண்டும் மனதில் இருந்ததை யோசிக்காமல் அவள் கொட்டிவிட இத்தனை நாட்கள் போல் இல்லாமல் இன்று அவனுக்கும் குத்திவிட்டது சட்டன அவளிடமிருந்து கைகளை விளக்கிவிட்டவன் எதுவும் கூறாமல் எழுந்து வேகமாக பால்கனிக்கு சென்றுவிட்டான் அவன் சென்ற வேகத்தில் அவனுக்கு வலித்திருக்குமோ என்ற சந்தேகம் மித்ராவிற்கும் தோன்ற கண்களை அழுந்து துடைத்துக் கொண்டு தானும் அவனை தொடர்ந்து சென்றாள் மித்ரா பால்கனியில் இருளை வெறித்துக் கொண்டு இருகி நின்றிருந்தவன் வரி வடிவத்தில் இருந்து அவளால் ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உங்களை கஷ்டப்படுத்தி இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள் என மெதுவாக மித்ரா கூற அவள் குரலில் அவளை திரும்பி பார்த்து கசப்பாக புன்னகைத்தான் கிரி நானும் மனிதன் தானே சகிமா சில வார்த்தைகள் வலித்துத்தான் விடுகிறது உண்மையாகவே வலித்துவிட்டது போல் என நினைத்துக் கொண்டவளுக்கு கொஞ்சம் கவலையாகத்தான் இருந்தது மெதுவாக மனைவி அருகில் வந்தவன் அவள் கண்களை ஆழமாக பார்த்து கொண்டே பேசினான் ஏற்கனவே விபத்தில் ஒருவனுக்கு அடிபட்டு உடல் முழுவதும் ஒரு இடம் விடாமல் காயத்துடன் உயிர் போகும் வழியுடன் உயிரும் போகாமல் துடித்துக் கொண்டிருப்பவனை மேலும் அடித்தால் எப்படி இருக்கும் சகி நீ நம்புகிறாயோ இல்லையோ எனக்கு இப்போது அப்படித்தான் வலிக்கிறது இந்த வழியையும் சேர்த்தே தாங்கிக் கொள்கிறேன் ஏன் தெரியுமா பேசிக்கொண்டே வந்தவனை இப்போது அவள் விழிகளும் நேராக சந்தித்தது நான் செய்ய துணிந்த பாவத்திற்கு எல்லாமே கம்மிதான் இன்னும் எத்தனை வேண்டுமானாலும் தாங்க நான் தயாராகத்தான் இருக்கிறேன் வெறுமையாக பேசுவது போல் இருந்தாலும் அவன் குரலில் ஒருவித அதீத உறுதி இருந்ததோ அவன் வார்த்தைகள் அவளுக்குள்ளும் ஏதோ செய்ததுதான் ஆனால் அடிபட்ட மனம் அத்தனை சுலபமாக ஆறிவிடுமா என்ன மலை உச்சி வரை அழைத்துச் சென்று எதிர்பார்க்காத நொடியில் தள்ளிவிட்டு விட்டானே 
மீண்டும் தள்ளமாட்டான் என நம்ப அவள் மனம் வெகுவாய் பயந்து ஒடுங்கத்தான் செய்தது நம்பி மரண வழியை தாங்குவதை விட இந்த கோபமே மேல் என்றுதான் அவள் மனம் இறுதியாக முடிவெடுத்தது வந்த அழுகையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு மித்ரா அவனையை பார்த்துக் கொண்டிருக்க போய் தூங்குடா நான் வரேன் எனக்கு கொஞ்சம் நேரமாகும் என வெறுமையாக கூறியவன் அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் ஒற்றிவிட்டு விலகிவிட்டான் மித்ராவும் எதுவும் பேசாமல் மனதில் ஏறிய பாரத்துடன் வந்து படுத்துவிட சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் வந்த கிரியோ இந்த முறையும் அவளை அணைத்துக் கொண்டுதான் படுத்தான் இத்தனை பேசிவிட்டு மீண்டும் அவன் வந்து அணைத்துக் கொண்டு படுப்பான் என எதிர்பார்க்காத மித்ரா இந்த முறை உண்மையாகவே அதிர்ந்துதான் விட்டாள் முன்பை விட இறுக்கமாக அவள் முதுகுடன் ஒன்றி படுத்துக் பணம் கொடுத்தே வாங்கி இருந்தாலும் என் மனைவியை தானே வாங்கினேன் சகிமா எனக்கு நீ வேண்டும் இனி உன்னை விடும் எண்ணம் எனக்கில்லை என் தொடுகை உனக்கு ஒன்றும் அறுவறுப்பாக இருக்காது என்று எனக்கு தெரியும் சகி என்னை உன் தீரனாக பார்க்க முடியாவிட்டால் தாராவாக நினைத்துக்கொள் எனக்கும் பெற்ற அன்னை இல்லையே அவள் காதருகில் அழுத்தமாக கூறியவன் அவளை விடாமலே தூங்கியும் விட்டான் சிறிது நேரம் முன்பு கண்கள் முழுவதும் உயிர் வழியுடன் பேசிய கணவனா இது என அவளுக்கே ஒரு நொடி ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது மனதின் வழிகள் அனைத்தையும் தான் மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு அவளுக்கு ஒரு நல்ல கணவனாக இருந்தே ஆக வேண்டும் என்ற பிடிவாதம் இப்போது கிரியிடம் இருந்தது அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாத மித்ராதான் அவன் மாறுபட்ட செயல்களில் தவித்து போனாள் ஒரு பக்கம் மனம் தவித்தாலும் அவன் வார்த்தைகள் அவளுக்கு எரிச்சலை கிளப்பவும் தவறவில்லை இவனை போய் தாரா போல் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாம் அவன் ஒற்றை கை அணைப்பிற்குள் அவள் மொத்தமாக அடங்கி போயிருந்தாள் நன்றாக மலை போல் படுத்துக் கொண்டு மனசாட்சியே இல்லாமல் குழந்தையுடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறான் என எரிச்சலுடன் முனுமுணுத்துக் கொண்டாள் மித்ரா எப்போது தூங்கினாள் என்று அவளுக்கே தெரியாது ஆனால் பல வருடங்களுக்கு பின் கிரியைப் போலவே அன்றுதான் அவளும் நிம்மதியாக உறங்கினாள் அத்தியாயம் பதினான்கு மறுநாள் காலை மித்ரா கண்பிடித்த போது அவள் இன்னமும் கிரியின் கைகளுக்குள்தான் சிறைப்பட்டிருந்தாள் இரவு எப்படி படுத்து உறங்கினானோ அதே போல் அவன் உறங்கிக் கொண்டிருக்க மெதுவாக அவன் கைகளை விளக்க முயன்றாள் மித்ரா அவள் அவன் கைகளை தொட்ட நொடியே அவனிடம் அசைவு தெரிந்தது ஒரு நொடி மேலும் அதிகமாக அவன் அவளை இறுக்கிக் கொள்ள நேரமாச்சு தீரன் என எரிச்சலுடன் முனகினாள் மித்ரா அவள் முனகள் அவனுக்கு கேட்டதோ என்னவோ கண்களை திறக்காமலே அவன் கைகள் தளர்ந்து விட்டது அதில் நிம்மதி பெருமூச்சுடன் முழுதாக தன்னை விடுவித்து அவன் கைகளை ஒதுக்கிவிட்டு எழுந்துவிட்டாள் மித்ரா சிறிது நேரத்தில் அவள் ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்தபோது தந்தையும் மகளும் இறுக்கமாக அணைத்துக் கொண்டு படுத்திருந்தனர் அதை ஒரு நொடி நின்று வெறித்து பார்த்த மித்ரா மனதை முயன்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு கீழே சென்று விட்டாள் கீழே அனைவருமே விழித்திருந்தனர் அவள் வந்ததும் வேலையால் அவளுக்கும் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுக்க அதை அனைவருடனும் அமர்ந்து குடித்தவள் பின் ராகவியுடன் சமையலறையில் புகுந்து கொண்டாள் அன்று காலை உணவிற்கு பொங்கல் செய்து கொண்டிருந்தனர் அதை கவனித்தவள் வேறு ஏதேனும் செய்கிறார்களா என்று பார்க்க பொங்கல் போக தனியாக ஒரு பக்கம் இட்லி வெந்து கொண்டிருந்தது இரண்டையும் ஒரு முறை முகம் சுருங்க பார்த்தவள் காலைக்கு இட்லியும் பொங்கலும் தானா அத்தை என கேட்க ஆமாடா ஏண்டா உனக்கு பிடிக்காதா வேறு ஏதாவது செய்ய சொல்லவா என்றார் ராகவி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அத்தை தீரன் காலையில் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாரா என அவள் அடுத்த கேள்வி கேட்டதில் அவளை புரியாமல் பார்த்தவர் வீட்டில் சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் கிளம்புவான் மித்ராமா என்றார் குழப்ப முகத்துடன் பொங்கல் இட்லியா சாப்பிடுவார் என அவள் மேலும் கேட்டதில் ராகவியின் குழப்பம் அதிகமானதுதான் மிச்சமாக இருந்தது எனக்கு புரியவில்லைடா என ராகவி நேரடியாக கேட்க இது இரண்டுமே அவருக்கு பிடிக்காத அத்தை என்றாள் மித்ரா இந்த செய்தி ராகவிக்கே புதிதுதான் இங்கு வந்த இத்தனை வருடத்தில் கிரி எதுவும் பிடிக்கும் பிடிக்காது என்று சொல்லி எல்லாம் அவர் பார்த்ததே இல்லையே எதை கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டு விட்டு சென்று விடுவான் எனக்கு தெரியாதே மித்ராமா அவன் சொன்னதே இல்லையே என்றார் ராகவி பாவமாக மித்ராவிற்குமே இப்போது குழப்பமாகத்தான் இருந்தது ஒருமுறை அவர்களுக்கு திருமணமான புதிதில் அவள் பொங்கல் செய்திருந்த போது பொங்கலா ஐயோ எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காத சகிமா என முகத்தை சுருக்கியவன் அவள் முகம் வாடியது பொறுக்காமல் வேகமாக சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு என் சகிமா செய்தால் சாப்பிட்டு விட்டேன் பிளீஸ் கொண்டாட்டி இனி செய்யாதேடா நான் பாவம் இல்லையா என அவளை கொஞ்சிவிட்டு சென்றான் உடம்பு முடியவில்லை என்றால் கூட இட்லி வேண்டாம் சகிமா பிரெட்டு குடிடி என கெஞ்சி குழந்தையா தீரன் நீங்க என்ற அவள் திட்டையெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறானே அப்படியும் அடம் பிடித்து பிரெட் தான் சாப்பிட்டான் என்பது தனி கதை அத்தனை யோசிப்பவன் எப்படி இங்கே எல்லாம் சாப்பிடுகிறான் இயல்பிலேயே பிடிக்காமல் இருந்த ரசனைகள் கூட மாறுமா என்ன அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை தோசை சாப்பிடுவானா மித்ராமா என்று ராகவியின் குரலில் மீண்டவள் 
சாப்பிடு வரத்தை வார்த்து வைக்க சொல்லிடுங்க என்று விட்டு கணவனுக்கும் காஃபி எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் அறைக்கு வந்தாள் அவள் வந்தபோது மெத்தை காலியாக இருக்க ஒரு நொடி குடும்பி நின்று விட்டவளை குளியலறையில் இருந்து வந்த சத்தம் கலைத்தது குளியலறை கதவு லேசாக திறந்தே இருக்க உள்ளிருந்து வந்த குதூகலமான மகள் சத்தத்தில் மெதுவாக கதவை திறந்து பார்த்தாள் மித்ரா உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் அத்தனை அழகான காட்சி அவள் கற்பனை செய்யக்கூட பயந்து விட்டு வைத்திருந்த காட்சிகள் இவை குளியல் அறையில் இருந்த பாத் டப்பில் பாதி வரை மட்டும் நீர் நிரப்பியிருக்க அதில் குதித்து குதித்து விளையாண்டு கொண்டிருந்தாள் தாரா அவள் அருகிலேயே அமர்ந்து அவளை பாதுகாப்பாக பிடித்துக் கொண்டு கிரிதான் அவளுக்கு குளித்துவிட்டுக் கொண்டிருந்தான் மித்ரா கதவை திறந்த சத்தத்தில் அவள் புறம் திரும்பிய தாரா அம்மா ஜாலியா இருக்கு நீயும் வா என ஆர்ப்பரிக்க சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வா குட்டி புது தண்ணீர் உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் போய்விடப் போகிறது என்றாள் மித்ரா மகளை மட்டும் பார்த்து ஆனால் அவள் கேள்விக்கு பதில் என்னவோ கணவனிடமிருந்துதான் வந்தது வெந்நீர் தான் விட்டிருக்கிறேன் சகி இதோ முடிந்தது என்றவன் கையோடு குழந்தையையும் தூக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்துவிட்டான் ஒரு டவளை எடுத்து மகளை அதில் சுற்றி தூக்கி வந்தவன் ட்ரெஸ் போட்டு விட்டு கூட்டிட்டு போ சகி நானும் குளித்துவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என தாராவை நீட்ட இடையில் கட்டியிருந்த துண்டுடன் நின்றவனை நேராக பார்க்காமல் குழந்தையை மட்டும் வாங்கிக் கொண்டாள் மித்ரா அம்மா அதில் ஜாலியா இருக்கு நீயும் வா என தாராவை மீண்டும் அழைக்க நான் குளிச்சாச்சு குட்டி என்றாள் மித்ரா இதில் குளிச்சியா என தாரா பாத் டப்பை காண்பித்து கேட்க உம் என முனகி மட்டும் வைத்தாள் மித்ரா நான் வேண்டுமானால் உனக்கும் பாத் டப்பில் குளித்துவிடவா சகி என திடீரென அவள் காதரிகள் கிரி கேட்க வெட்கத்தில் சிவக்க துடித்த முகத்தை முயன்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டவள் கோபம் போல் அவனை முறைத்துவிட்டு வேகமாக வெளியே வந்துவிட்டாள் இவர்கள் அடித்த கூத்தில் கணவனிடம் கேட்க வந்த விஷயம் கூட அவளுக்கு மறந்துவிட்டது மித்ராவும் தாராவும் கீழே வந்த சிறிது நேரத்தில் கிரியும் இறங்கி வந்தான் அவன் உன்ன அமர்ந்த போதுதான் மீண்டும் மித்ராவிற்கு அந்த நினைவே வந்தது அவள் அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருக்க அவனோ தாரா குட்டியும் நீயும் சாப்பிட்டாச்சா சகிமா என்றான் அவளை பார்த்து இல்லை இனிதான் எல்லோரும் சாப்பிடணும் நான் பெரியவர்களுடன் உட்கார்ந்து கொள்கிறேன் என மித்ரா கூறிவிட சரிடா பாப்பாவ கொடு என தாராவை வாங்கிக் கொண்டவன் அவளுக்கு தனியாக தட்டில் ஒரு இட்லியும் கொஞ்சம் பொங்கலும் எடுத்து வைத்து அவளையும் ஏதோ பேசி உண்ண வைத்தான் தன் தட்டில் வைக்கப்பட்ட தோசையை அவன் கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை தட்டில் மண்ணை போட்டால் கூட சாப்பிட்டு விடுவான் போல் என்றுதான் மித்ராவிற்கு தோன்றியது எதையோ விழுங்கி வைத்தவன் கவனம் முடுவதும் தாரா மீதுதான் இருந்தது குழந்தையும் உண்டு முடித்ததும் அவளை தூக்கிக் கொண்டு எழுந்து கையலம்பிக் கொண்டு வந்தான் கிரி குழந்தையை பத்மினி வாங்கிக் கொள்ள நான் கிளம்புறேன் சகிமா ஈவினிங் வந்துடுவேன் மதியம் உன் கையால் எனக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக செய்வதானால் சொல் வேலையை தூக்கி போட்டுவிட்டு ஓடி வந்து விடுகிறேன் விளையாட்டாக அவளிடம் கூறிக்கொண்டே அவன் ஷூவை மாட்ட ஸ்பெஷலாக செய்தால் மட்டும் கவனித்து சாப்பிட போறீங்களாக்கும் எதை வைத்தாலும் சாப்பிட்டு விடுவீர்கள் போலேயே இத்தனை நேரம் மனதில் உறுத்திக் கொண்டிருந்ததை கோபம் போல் அவள் கேட்க அவனோ சிரித்துக் கொண்டே எழுந்து நின்றான் தட்டில் என்ன இருக்கிறது என்று கவனித்து சுவை பார்த்து சாப்பிடுவதையெல்லாம் நான் விட்டு பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது சகிமா இனித்தான் கவனிக்கலாம் என்றிருக்கிறேன் அதுவும் நீ செய்து கொடுப்பதென்றால் மட்டும் புன்னகை மாறாமல் அவன் கூறியதில் அவளுக்கு உள்ளுக்குள் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவள் வெளியில் எதுவும் காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை செய்ய வேண்டுமென்றால் செய்கிறேன் என மொட்டை கட்டையாக அவள் கூற மீண்டும் அவன் முகத்தில் புன்னகையே உன் இஷ்டம்தான் சகிமா ஏதாவது செய்தால் எனக்கு கூப்பிடு இல்லை என்றால் அங்கேயே சாப்பிட்டுவிட்டு மாலை வந்து விடுகிறேன் வரேண்டா என அவளிடம் மெதுவாக கூறியவன் வரேன் என மற்றவர்களுக்கு சத்தமாக கூறிவிட்டு கிளம்பிவிட்டான் அவன் அலுவலகம் வந்த அடுத்த நொடி அவனை தேடி அன்பரசன் வந்துவிட்டான் வந்தவன் நேராக கிரி அருகில் வந்து உன்னும் பிரச்சனை இல்லடா மித்ரா தாரா ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்காங்களா உண்மையில் மித்ரா இன்னும் கோபமாகத்தான் இருக்கிறாளா மன்னித்து விட்டால் இல்லையா வேக வேகமாக அன்பு கேட்க அவனை பார்த்து மென்மையாக புன்னகைத்து கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுக் கொண்டாய் என்றால் நான் பதில் சொல்லிவிடுவேன் என கிரி கூற விளையாடாத கிரி என்றான் அன்பு இன்னமும் பதட்டம் குறையாமல் உட்காரு அன்பு இத்தனை பதட்டம் வேண்டாம் எல்லோரும் நலம் முதலில் உட்காரு என கிரி கூற அவனும் வேறு வழி இல்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்தான் உடனடியாக சகி என்னை மன்னித்து விடும் அளவு சிறிய தவறாக நான் செய்யவில்லை அன்பு தாராவை பார்க்கும் போதெல்லாம் காலம் முழுக்க அவள் என்னை மன்னிக்காமல் இருந்தாலும் தவறில்லை என்றுதான் எனக்கே தோன்றுகிறது இதில் அவளை எப்படி குறை சொல்வது என்னுடன் இருவரும் இருப்பதே போதும் அன்பு மத்ததெல்லாம் பொறுமையாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஒன்றும் அவசரமில்லை என முடித்துவிட்டான் கிரி எனக்கு பாப்பாவை பார்க்கணும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது கிரி என் மேலும் கோபமாகத்தான் இருப்பால் இல்லையா என மெதுவாக அன்பரசன் கேட்க கிரி சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்தான் 
உன்னை பற்றி என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று தெரியவில்லை அன்பு என் மீது அவளுக்கு இருக்கும் கோபத்தை பார்த்தால் உன் மீதும் இருக்கும் என்றுதான் தோன்றுகிறது இப்போதைக்கு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் அன்பு கொஞ்ச நாள் போகட்டும் சகி விஷயத்தில் எனக்கு சில கடமைகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் முடித்துவிட்டு உன் விஷயம் பேசுவோம் இப்போது அவள் இருக்கும் நிலையில் நாம் சேர்ந்திருக்கிறோம் என்று தெரிந்தாலே அவள் கோபம் அதிகரிக்கத்தான் வாய்ப்பிருக்கிறது ஏதோ யோசனையுடன் கிரி பேச அன்பின் முகமும் வழியுடன் சுருங்கி போயிற்று நான் சொல்கிறேன் என்று கோபப்படாதே கிரி இப்போதேனும் என்னை விட்டுவிடேண்டா நான் வேறு ஏதாவது வேலை பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீ உன் குடும்பத்தை பார் இருக்கும் கஷ்டத்தில் என்னை வைத்து ஒரு பிரச்சனையும் வேண்டாம் கிரி மெதுவாக அவன் கூற அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே அவனை உறுத்து விடைத்தான் கிரிதரன் அறிவென்பதை எப்போதும் அடமானம் வைத்து விடுவாயா என கடுப்புடன் கிரி கேட்க வைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்றான் அன்பும் வெறுமையாக அன்பு எத்தனை வருடமாக இப்படி யோசிப்பதை நிறுத்து என்று உன்னிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் தவறு செய்தது நான் மட்டும்தான் நீ எனக்கு நல்ல நண்பனாக சரியாக அறிவுரை கொடுக்காமல் எனக்கு சாதகமாக பேசியது மட்டும்தான் தவறு நிச்சயம் தவறுதான் ஆனால் அதற்கும் என் பாவ கணக்கிற்கும் சம்பந்தமில்லை என் பாவத்தை நான் நியாயப்படுத்த மாட்டேன் ஆனால் உன் பக்க நியாயத்தை என்னால் சகிக்கும் புரிய வைக்க முடியும் இப்போதைய அவள் மனநிலையில் மேலும் குழப்ப வேண்டாம் என்று மட்டும்தான் சொன்னேன் கொஞ்ச நாளில் நான் கட்டாயம் பேசுவேன் அவளும் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்வாள் என்னை மன்னிக்காவிட்டாலும் உண்மேல் அவள் கோபத்தை பிடித்து வைத்துக் கொள்ள பெரிதாக காரணமில்லை எல்லாத்தையும் என்னிடம் விடு நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீ ஆபீஸ் வேலைக்கு உதவி செய் அது போதும் என்னால் இதைத்தான் கொஞ்ச நாள் ஒழுங்காக கவனிக்க முடியாது தெளிவாக கிரி கூறிய பின் அதை மறுத்து பேசும் தைரியம் அன்பரசனுக்கு இருக்கவில்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று மட்டும் கூறி வைத்தான் கிரி தன் போனில் இருந்த தாராவின் படங்களை காண்பிக்க அப்படியே உன் சாயல் கிரி என்று கூறிக்கொண்டே குழந்தையை ஆசையாக பார்த்தான் அன்பு வீட்டிலும் காட்டு அன்பு கொஞ்ச நாளில் சகியையும் தாரா குட்டியையும் அழைத்துக் கொண்டு நானே வருவேன் என்று சொல்லு சரிடா என்றவன் தாராவின் படத்தை தன் போனிற்கும் அனுப்பிக் கொண்டான் மாலை கிரி வீட்டிற்கு வந்த போதே அவனை தொடர்ந்து சிலர் அவன் அழைத்ததாக வந்தனர் பின்னால் போய் பாருங்க என அவர்களை அனுப்பிவிட்டே அவன் உள்ளே வந்தான் யாரு கண்ணா என தமிழரசன் கேட்க வேலையாட்கள் தாத்தா பின்னால் கார்டனில் சின்னதா ஊஞ்சல் சீசா எல்லாம் தாராக்குட்டி விளையாடுவது போல் அமைக்கலாம் என்றிருக்கிறேன் அதற்குத்தான் சரியான இடம் பார்க்க ஆள் அழைத்து வந்தேன் என கிரி கூற ஹை வீட்டுக்குள்ளேயே பார்க்கா என குதித்தாள் தாரா ஆமாடா குட்டி என கூறிக்கொண்டே அவளை தூக்கி கொஞ்சியவன் இருங்க அப்பா ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரேன் என்று விட்டு நேராக அறைக்கு சென்று விட்டான் மீண்டும் வந்தவன் சகிமா ஒரு காஃபி உன் கையால் போட்டுக்கொண்டு வாயேன் என கூறிக்கொண்டே தாராவையும் துர்காவையும் அழைத்துக் கொண்டு யாரும் அறியாமல் அவளை பார்த்து கண்ணடித்து விட்டு பின்னால் சென்று விட்டான் அவளுக்கு புரிந்தது மற்றவர்கள் முன் அவளால் மறுக்க முடியாதே பெரிய விவரந்தா என கடுப்புடன் நினைத்துக் கொண்டாலும் அவன் கேட்ட காஃபியை போட்டுக் கொடுக்க அவள் தவறவில்லை அவள் வந்தபோது துர்காவும் தாராவும் ஓடி விளையாண்டு கொண்டிருக்க அங்கேயே இருந்த பெரியவர்கள் அமரும் மூஞ்சலில் அமர்ந்து அவர்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கிரி மித்ரா கொடுத்த காஃபியை சிறு புன்னகையுடன் வாங்கிக் கொண்டவன் எனக்காக சமைக்க மாட்டாயா என கேட்க செய்ய சொன்னால் செய்கிறேன் என்று சொன்னேனே என அவனை அழுத்தமாக பார்த்துக் கொண்டே கூறினாள் மித்ரா ஹம் அதாவது கடமைக்காக செய்வாய் காதலாக செய்ய மாட்டாய் இல்லையா கோபமோ கவலையோ எதுவும் இல்லாமல் அவள் கொடுத்த காஃபியை ரசித்து குடித்துக் கொண்டே அவன் கேட்டதில் அவளால் எந்த பதிலும் கூற முடியவில்லை இப்படி உட்காரலாமே கணவன் மேல் மரியாதையா சிரிக்காமல் கிரி கேட்க கணவனிடம் அமரக்கூட பிடிக்கவில்லை என்றும் சொல்லலாம் என அவன் முகத்தை பார்க்காமலேயே கூறினாள் மித்ரா அவள் அவன் புறம் திரும்பாமலேயே இருக்க திடீரென அவளை அழுத்தமாக பிடித்து அமர வைத்தான் கிரி அவன் இழுத்த இழுப்பிலிருந்து விலக முடியாமல் வேறு வழியில்லாமல் அவன் அருகில் அமர்ந்தவள் அவனை வழக்கம் போல் முறைக்கவும் தவறவில்லை எனக்கு பிடித்திருக்கிறதே என் பிடிவாதம்தான் உனக்கு தெரியுமே மறுத்து பயன் இருக்காதில்லையா முட்டாள்தனமான பிடிவாதங்கள் சத்தியமாக இனி பிடிக்க மாட்டேன்மா அவன் வார்த்தைகளில் அவள் முகம் போன போக்கில் வேகமாக தன் தலையில் அடித்து சத்தியம் செய்தான் கிரி இப்போது எதற்கு வீட்டிலேயே பார்க்கெல்லாம் வேண்டுமானால் வெளியே அழைத்து போய்க் கொண்டால் போச்சு பேச்சை மாற்ற எண்ணி மித்ரா கேட்க காரணம் சொன்னால் நம்புவாயா என்றான் கிரி அவளை அளந்து கொண்டே அவன் பதிலில் முகம் சுருங்க மித்ரா அவனை பார்க்க இப்போதைக்கு அதிகம் குழந்தையுடன் வெளியில் சுற்ற வேண்டாமே என்று பார்த்தேன் பொதுவான பார்க் என்றால் நிறைய குழந்தைகள் வருவார்கள் இல்லையா ஏதாவது ஓடி விளையாடுகிறேன் என அவள் தடுக்கி விழுந்து விட்டாள் வம்பு அதற்காக ஒரே அடியாக உட்காரவும் வைக்க முடியாது அதான் வீட்டிலேயே ஏற்பாடு செய்தால் துர்காவுடன் விளையாண்டு கொள்வாள் அவன் பதிலில் மித்ரா அவனை வெறுமையாகத்தான் பார்த்தாள் 
இப்போது இத்தனை அவன் யோசிப்பது அவளுக்கு ஒன்றும் பெரிதாக உவப்பாக இருக்கவில்லை குழந்தை என்று இருப்பது தெரிந்துவிட்டால் செய்வதை திருந்த செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் போல் தனக்கு தோன்றியதை அவள் அப்படியே கூற என்றுமே உன்னை பற்றியும் நம் குழந்தை நலனை பற்றியும் மட்டுமேதான் யோசிக்கிறேன் என்றும் சொல்லலாம் நீ நம்பப்போவதில்லை என்பதால் இப்போதைக்கு காஃபிக்கு தேங்க்ஸ் என அவன் சம்பந்தமே இல்லாமல் முடித்துவிட மித்ராவும் எதுவும் சொல்ல தோன்றாமல் அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கிவிட்டாள் அந்த இடத்தில் வேலைக்கென்று வந்திருந்தவர்களில் ஒருவன் கிரி அருகில் வந்தான் அந்த இடத்தில் ஊஞ்சல் சருக்கு சீசா எல்லாம் வைத்துவிடலாம் சார் ஒரு நான்கு நாட்கள் ஆகும் என அவன் கூற நாளை காலை வந்து வேலையை ஆரம்பித்து விடுங்கள் உங்களுக்கு உதவிக்கும் மேற்பார்வைக்கும் ஒருவர் வருவார் என்று கூறி அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் கிரி இரவு உணவிற்கு அனைவரும் சேர்ந்து அமர்ந்திருந்த போது எப்போது ஊருக்கு கிளம்புகிறீர்கள் தாத்தா என திடீரென கிரி கேட்க ஏன் பா திடீரென்று எங்களை துரத்துகிறாய் என்றார் தமிழரசன் சிரித்துக் கொண்டே அதில் தானும் சிரித்தவன் துரத்தவில்லை தாத்தா நாங்களும் உங்களுடன் வரப்போகிறோம் அதாவது நான் சஹி தாரா மூவரும் சித்தி நீங்களும் துர்காவும் கூட வரணும் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் போகப் போகிறோம் என அவன் அசால்ட்டாக கூற மற்றவர்களுக்கு எப்படி இருந்ததோ மித்ராவிற்குத்தான் தூக்கி வாரி போட்டது அத்தியாயம் பதினைந்து நீயே சொல்லு கண்ணா எப்போது போகலாம் என தமிழரசன் கிரியையே கேட்க ஒரு இரண்டு வாரத்தில் கிளம்புவோம் தாத்தா ஏற்கனவே ஒரு மாதம் ஆபீஸை பார்க்கவில்லை கொஞ்சம் எல்லாம் சரிபார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்றான் கிரி அவர்கள் பாட்டிற்கு சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருக்க மித்ராவிற்குத்தான் உள்ளுக்குள் பெரிதாக படபடத்து போனது ஊருக்கு போனால் அவள் தந்தை கண்ணில் பட வேண்டி இருக்குமே இவன் பாட்டிற்கு எதையும் யோசிக்காமல் எத்தனை சுலபமாக பேசுகிறான் தந்தையிடம் என்னவென்று சொல்லுவாள் அவர் முகத்தில் விடிக்கும் தைரியம் கூட அவளுக்கு அப்போதைக்கு இருக்கவில்லை முதல் முதலாக அவருக்கு பயந்து அவரை ஏமாற்றியதிலிருந்து இப்போது வரை ஏதோ காரணம் வைத்து ஏமாற்றிக் கொண்டேதானே இருக்கிறாள் குற்றமுள்ள நெஞ்சு வெகுவாய் குறுகுறுத்து போனது கையில் இருந்ததை உண்ணக்கூட தோன்றாமல் அவள் அமர்ந்துவிட கிரியும் அவளை கவனித்துக் கொண்டேதான் இருந்தான் ஏதோ நினைவில் அவள் யாரையும் கவனிக்காமல் அப்படியே அமர்ந்திருக்க மற்ற அனைவரும் அதற்குள் உண்டே முடித்திருந்தனர் ராகவி மித்ராவை கவனித்து அவளிடம் பேச வர கண்களாலேயே அவரை தடுத்து தான் பார்த்துக் கொள்வதாக தலையாட்டி அவரை அனுப்பி வைத்தான் கிரி அனைவரும் எழுந்து சென்றதும் சஹிமா என அவளை அழுத்தமாக பிடித்து அவன் அசைக்க அவளும் அப்போதுதான் நினைவுலகிற்கே மீண்டாள் அப்படி என்ன யோசனை ஏதேனும் ராக்கெட்டை விடப் போகிறாயா என்ன சிரித்துக் கொண்டே அவளிடம் கேட்டவன் அவள் தட்டில் இருந்த உணவை எடுத்து அவளுக்கு ஊட்ட அவளோ வாயை திறக்காமல் அவனையே பரிதவைப்புடன் பார்த்தாள் வாய தெர சகிமா என அவன் அழுத்தமாக கூற மறுப்பாக தலையசைத்தவள் இப்போ எதுக்கு ஊருக்கு என மெதுவாக கேட்க சாப்பிட்டால் சொல்லுவேன் என்றான் அவன் விடாமல் ஒருவாறு அவன் குரலில் இருந்த அழுத்தத்தில் முழுதாக மீண்டவள் கொடுங்க என கோபத்துடன் தட்டை இடுக்க வாயை திற என்றான் அவன் மீண்டும் மனதில் இருந்த அலைப்புறுதலில் அவனிடம் சண்டையிட தெம்பில்லாமல் அமைதியாக அவன் ஊட்டிய உணவை வாங்கிக் கொண்டாள் மித்ரா ஊருக்கு போவதில் எதற்கு இத்தனை பயம் சகிமா சாதாரணமாக அவன் கேட்டதில் மேலும் அவனை முறைத்தவள் உங்களுக்கு தெரியாதா என காய தெரியுமே இதில் பாதர என்ன இருக்கிறது என்றுதான் கேட்கிறேன் கடைசி வரை உன் வீட்டிற்கு போகாமலேயே இருக்கப் போகிறாயா சகிமா அந்த சூழலை ஒருமுறை தைரியமாக எதிர்கொண்டு விட்டால் உனக்கு உன் குடும்பம் மொத்தமும் கிடைக்கும் நாம் போகத்தான் போகிறோண்டா நிதானமாக அவளுக்கு ஊட்டிக்கொண்டே கூறி முடித்தான் கிரி எனக்கு ரொம்பவும் குற்ற உணர்வாக இருக்கிறது தீரன் நிலையில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்பி என்மேல் அன்பு வைத்திருந்தவர்களை தவிக்க விட்டுவிட்டேன் இன்று அவர்களை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கக் கூட கூசுகிறது அவனை நேராக பார்க்காமல் தன்னை அறியாமல் மனதில் இருந்ததை அவள் அப்படியே கூறிவிட அவன் கைகள் ஒரு நொடி முகமிருக நின்றுவிட்டது பின் ஒரு பெருமூச்சிற்குள் தன் மனதை அடக்கிக் கொண்டவன் அவளுக்கு தொடர்ந்து ஊட்டினான் தவறோ சரியோ நடந்து முடிந்துவிட்டது சகிமா நடந்த எதையும் மாற்ற முடியாதே நம் பிரச்சனை நம்மோடு அவர்கள் கண்ணுக்கேனும் நீ குடும்பம் குழந்தை என நன்றாகத்தான் இருக்கிறாய் என்று பார்த்தால் சந்தோஷப்படுவார்கள் இல்லையா அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனை ஒரு குற்றம் சாட்டும் பார்வை பார்த்தாள் மித்ரா அவர்கள் பார்வைக்கு என்று மட்டும்தான் சொன்னேன் சகி மற்றபடி உன் மனதை நான் கொன்றதை நியாயப்படுத்தவில்லை அதற்கு இப்போது கூட நீ இன்னும் எந்த தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகத்தான் இருக்கிறேன் முகத்தில் எந்த உணர்வும் இல்லாமல் வெறுமையாக அவன் கூறியதில் அவள் எப்போதும் போல் அமைதியாகத்தான் இருக்க வேண்டியிருந்தது
வாடா என கூறிக்கொண்டே கிரி எழுந்துவிட அப்போதுதான் பேசிக்கொண்டே தன்னை சாப்பிட வைத்து முடித்துவிட்டான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது என்னதான் அவன் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் என்றாலும் உள்ளுக்குள் ஏற்பட்ட படபடப்பை அவளால் ஒரே அடியாக கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இரவில் வழக்கம் போல் மனைவியை அணைத்துக் கொண்டே கிரி படுத்துவிட மித்ராவும் அவனுக்கு முதுகு காண்பித்துத்தான் படுத்திருந்தாள் நீங்க ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க தீரன் அவன் பக்கம் திரும்பாமலேயே குரலில் மறைக்க முடியாத ஆதங்கத்துடன் மித்ரா கேட்க அவனோ மேலும் அவளை தன்னுள் அணைத்துக் கொண்டான் திமிர் தான் சகிமா நான் நினைப்பதுதான் சரி என்று திமிர் வலிக்க வலிக்க பட்டதும் தானே சில விஷயங்கள் உரைக்கிறது என்ன செய்வதுடா அவன் குரலிலும் பெரும் ஆதங்கமே நிறைந்திருந்தது என்னால் என்ன முயன்றாலும் உங்களை மன்னித்து முன்பு போல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தீரன் பின் எதற்கு இப்படி ஒரு கட்டாய வாழ்க்கை இன்று போலவே என்றும் இருந்துவிடாது என்ற நம்பிக்கைதான் சகி என்றேனும் ஒரு நாள் என் மனம் உனக்கு புரியும் என்ற நம்பிக்கை இருவரும் ஒருவர் முகத்தை கூட மற்றவர் பார்க்க தோன்றாமல் தான் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அவன் நம்பிக்கை நடக்காது என்றே மித்ராவிற்கு தோன்றியது எதையும் சொன்னால் அவன் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான் என்றும் நன்றாக தெரியும் என்பதால் அமைதியாக உறங்க முயற்சித்தாள் மித்ரா கிரியும் அவள் முதுகில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்து அவளை அணைத்தபடியே உறங்கிவிட்டான் அடுத்த நான்கு நாட்களில் சொன்னது போலவே வீட்டின் பின்புறம் அழகாக பார்க் தயாராகி இருந்தது மாலை நேரத்தில் கிரி வந்த போதே வீட்டில் அனைவரும் பின்பக்கம்தான் இருந்தனர் தானும் ஃப்ரெஷ் ஆகிவிட்டு கிரி பின்னால் வர அதுவரை ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டிருந்த தாரா அவனை பார்த்ததும் அவனிடம் ஓடி வந்தது அப்பா ஊஞ்சல் சூப்பர் என ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டே தாரா வர அவளை கைகளில் தூக்கிக் கொண்டான் கிரி பாப்பாக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா என கிரி கேட்க சூப்பா ஐ லவ் யூ என அவன் கன்னத்தில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தால் சிறியவள் அவனை கொஞ்சிவிட்டு அவள் மீண்டும் இறங்கி விளையாட ஓடிவிட டிஃபன் சாப்பிடுகிறாய் கிரி என்றார் ராகவி இங்கேயே கொண்டு வர சொல்லுங்களேன் சித்தி என்றவன் ஒரு பக்கம் தமிழரசன் பத்மினி மித்ரா மூவரும் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் கீழேயே கால் நீட்டி அமர்ந்துவிட்டான் அங்கு மூன்று சேர் மட்டுமே போடப்பட்ட சிறிய டீ மேஜை போல் இருக்கும் அதில்தான் மற்ற மூவரும் அமர்ந்திருந்தனர் அவன் கீழே அமர்ந்ததும் அதை கவனித்துவிட்ட மித்ரா உடனடியாக எழுந்துவிட்டாள் நீங்க உட்காருங்க என்று விட்டு அவள் உள்ளே போக சகிமா உன் காஃபி பிளீஸ் என்றான் கிரி இருந்த இடத்திலிருந்து நகராமல் இவனிடம் பேசியே இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்துக் கொண்டே உள்ளே சென்று விட்டாள் மித்ரா அவள் முறைத்துக் கொண்டு செல்வதை கூட வெட்கமே இல்லாமல் ரசித்துக் கொண்டே தானும் எழுந்து காலியாகியிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டான் கிரி நான் ஒன்று கேட்கலாமா கிரி என திடீரென தமிழரசன் கேட்க சொல்லுங்க தாத்தா என்றான் கிரி குழந்தைகள் மேல் கண் வைத்துக் கொண்டே ஏதேனும் பெரிய தவறாக செய்துவிட்டாயா கிரி அவனை அளந்து கொண்டே தமிழரசன் கேட்டதில் ஒரு நொடி தலை கோதி அமைதியாக இருந்தவன் அடுத்த நொடி ஒருவித உறுதியுடன் நிமிர்ந்தான் அவனை நன்றாக உணர்ந்த அவர்கள் கண்களுக்கு எதுவும் தப்பாது என அவனுக்கும் புரிந்தது ஆமா தாத்தா என அவன் உடனடியாக ஒத்துக்கொள்ள மித்ராவை சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்கவில்லையா என்றார் பத்மினி அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சரியான மாதிரி தெரியவில்லையே ஒரே நாளில் எல்லாம் மாறிவிடாது இல்லையா பாட்டி பல வருட வழி ஆறும் வரை காத்திருக்க நான் தயார்தான் என்றவன் குரலில் இருந்த உறுதியை மீறி அவர்கள் எதுவும் கேட்கவில்லை எப்படியும் பேரன் தெளிவாகத்தான் இருக்கிறான் என்ற நிம்மதி அவன் பதிலிலிருந்து அவர்களுக்கு கிடைத்திருந்தது மித்ராதான் கிரி கிட்டிஃபன் எடுத்து வந்தாள் கையோடு தாரா துர்காவிற்கும் எடுத்து வந்தவள் அவர்களையும் அழைத்துக் கொடுக்க துர்காவும் தாராவும் கீழே அமர்ந்து கையில் பவுலை வைத்துக் கொண்டு அதில் இருந்த பழங்களை உண்டனர் மித்ரா அவர்களுடன் அமர்ந்து கொள்ள கிரியும் மீண்டும் கீழே இறங்கி அவர்களுடன் அமர்ந்து கொண்டான் நீங்க எல்லோரும் சாப்பிடலைய சகி என கேட்டுக்கொண்டே அவளை நெருங்கி அவன் அமர எனக்கு காது கேட்கும் என்றால் மித்ரா மெதுவாக எனக்கு என் பொண்டாட்டி ஸ்பரிசம் வேண்டுமே என்றவன் விடாமல் அவள் அருகில்தான் அமர்ந்தான் பெரியவர்கள் முன் அவனை ஒரே அடியாக முறைக்க முடியாமல் போக நாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சு என்றால் அவள் பற்களை கடித்துக் கொண்டே நீ கோபத்தில் பல்லை கடிக்கும் சத்தம் வெளியே கேட்கிறது சகிமா அதை ஏன் கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டு பேசாமல் இதை சாப்பிடு என ஒரு ஆப்பிள் துண்டை எடுத்து அவன் அவள் வாயில் வைத்துவிட இந்த முறை வெளிப்படையாகவே அவனை முறைத்தாள் மித்ரா ஹப்பா ஏற்கனவே காஃபி கொதிக்கிறது சகிமா நீ இப்படி கண்களாலேயே எரித்தால் நான் எப்படி குடிப்பது என்றவன் காஃபியை வேகமாக உத அவள் முகத்தில் இருந்த கோபம் தானாக வடிந்துவிட்டது அண்ணா என துர்கா அழைக்க இருவர் கவனமும் அவள் புறம் திரும்பியது அடுத்த வாரம் என் பள்ளியில் பேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் வருகிறது அண்ணா பெருசா செய்யறாங்க பேரண்ட்ஸும் கூப்பிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் அன்னியும் வரீங்களா என துர்கா கேட்க கண்டிப்பா வரோண்டா என்றான் கிரி என்ன வேடம் போட போகிறாய் துர்காமா என மித்ரா கேட்க தெரியவில்லை அண்ணி ஒன்றுமே தோன்றவில்லை யோசித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் என்றாள் துர்கா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அண்ணி ஏதாவது தீமிருக்கிறதா துர்கா 
இல்லை என்னி நம் இஷ்டம்தான் எந்த வேடம் வேணுமானாலும் போடலாம் அப்போது ஆண்டாள் வேடம் போடுவோமா திருப்பாவை சொல்லிக் கொள்ளலாம் உன் வயதில் நான் அந்த வேடம் போட்டு பரிசெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறேன் நானே மேக்கப் செய்து கூட விட்டு விடுவேன் உனக்கு ஓகேவா மித்ரா கேள்வியில் துர்காவிற்கும் புது குதூகலம் பிறந்துவிட சூப்பர் அண்ணி அதுவே போடுவோம் எனக்கு திருப்பவை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க என்றாள் துர்கா சொல்லித்தரேண்டா பாடலாகவே சொல்லித்தரேன் பாடினால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் பெண்கள் இருவரும் சிரத்தையாக திட்டமிடத் தொடங்கிவிட தாராவை மடியில் வைத்துக் கொண்டு அவர்களை சிறு புன்னகையுடன் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கிரி தாரா குட்டியை ஸ்கூலில் சேர்க்க வேண்டாமா அண்ணா திடீரென தோன்றிவிட்ட சந்தேகத்துடன் துர்கா கேட்க இந்த வருடம் எப்படியும் முடிய போகிறதேடா அடுத்த வருடம் நேரடியாக சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இப்போதைக்கு கொஞ்ச நாள் கழித்து வீட்டிலேயே டியூஷனுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் போதும் என்றான் கிரி அடுத்த வருடம் என் ஸ்கூலிலேயே சேர்த்து விடுவோம் அண்ணா கண்டிப்பாடா அங்கேதான் சேர்க்கப் போகிறோம் நீதானே இவளை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என கிரி கூற ஹை நானும் அத்தை கூட போக போறேன் என குதிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் தாரா அடுத்த ஒரு வாரம் வேகமாக ஓடிவிட அன்று காலையிலிருந்து துர்காவை அழகாக அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தாள் மித்ரா பச்சை நிற அழகிய பட்டுப்புடவை உடுத்தி சில செயற்கை நகைகள் போட்டு தலையில் ஆண்டாள் கொண்டை வைத்து அழகாக பின்னிவிட்டிருந்தாள் மொத்தமாக அலங்காரம் முடித்த பின் சிறியவளை நிற்க வைத்து ஒரு முறை தலை முதல் கால் வரை அளந்து கொண்டவள் ஹம் சூப்பர்டா ஓகேவா பாரு என அவளை கண்ணாடி நோக்கி மித்ரா திருப்பிவிட வாவ் ரொம்ப அழகா இருக்க அண்ணி என்றால் துர்காவும் மகிழ்ச்சியுடன் துர்காவை பார்த்த அனைவருமே மித்ராவை பாராட்ட நீயும் இப்படித்தான் இருந்தாய சகிமா என்றான் கிரி அவள் காதோரம் அது எப்படி இப்படி இருந்திருப்பேன் நான் என்னை போலத்தான் இருக்க முடியும் என விடுக்கென அவள் பதில் கூற அது சரிதான் அதை சாதாரணமாக கூட சொல்லலாமா இப்படி பேசினால் அடித்து விடுவாயோ என்று பயமாக இருக்காதா என தொடர்ந்து பம்பெடுத்து அவள் முறைப்பையும் வாங்கிக் கொண்டே அவன் கிளம்பினான் நால்வரும் பள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்த போது துர்கா மாணவர்களுடன் இணைந்துவிட கிரி மித்ரா தாரா மூவரும் பெற்றோர்களுக்கு என போடப்பட்டிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டனர் சிறிது நேரத்தில் விழா தொடங்க அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களும் அழகாய் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் மாறுவேட போட்டி என்பதால் தாராவும் அதை ரசித்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் திடீரென சொன்னால் கேட்டாயாடி ரொம்ப வலிக்கிறதா என மித்ரா பக்கத்தில் இருந்து ஒருவன் குரல் சற்றே சத்தமாக ஒழிக்க மித்ரா கிரி இருவர் கவனமும் அந்த பக்கம் திரும்பியது அங்கே ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணும் அவள் கணவனும் அமர்ந்திருந்தனர் அந்த பெண் லேசாக முகம் சுருங்க அமர்ந்திருக்க அவள் கணவன் அவளை கவலையும் கோபமுமாக விரித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒன்னு இல்லடா நான் பிள்ளை சுமக்கிறேனா நீயா என்றே தெரியவில்லை வர வர நான் மூச்சு விட்டால் கூட பதறுகிறாய் ஒழுங்காக குழந்தையை பார் என செல்லமாக கணவனை கடிந்து கொண்ட அந்த பெண் அவள் கணவன் தோளில் சலுகையுடன் சாய்ந்து கொள்ள என் உயிரே உன்னிடமும் நம் குழந்தைகளிடமும் தானே இருக்கிறது இதற்கு பதறாமல் என்ன செய்வதாம் என புலம்பிக் கொண்டவனும் அவளை அணைத்துக் கொள்ள தவறவில்லை இந்த காட்சியை கண்ட மித்ராவிற்கு ஒரே நேரத்தில் கோபமும் அழுகையும் சேர்ந்தே வர பள்ளை கடித்து அழுகையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு திரும்பியவள் கண்கள் தன்னையும் அறியாமல் கணவன் மீது படிந்தது அவனும் அவர்களைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் போல் அவள் எதுவும் சொல்லவே தேவையில்லாமல் ஏற்கனவே உடல் வெகுவாய் இறுகி இருக்க கைகளை இருக மூடி தன்னை நிலைப்படுத்த போராடி கொண்டுதான் அவனை அமர்ந்திருந்தான் மனைவி பார்வை தன்மேல் படிவதை உணர்ந்து அவனும் அவளை பார்த்தான் நீ ஏதோ பெரிய பாவம் தான் செய்துவிட்டாய் சகிமா அதான் என்னை போல ஒருவனிடம் மாட்டிக்கொண்ட மன்னித்துவிடு சகி இதை தவிர வேறு என்ன செய்வதென்று எனக்கு தெரியவில்லை வெறுமையான குரலில் கூறியவன் அதற்கு மேல் அவளை பார்க்க தெம்பில்லாமல் மேடையை நோக்கி பார்வையை திருப்பிவிட்டான் அவனும் அனைத்தையும் கடந்து வந்துவிட வேண்டும் என்றுதான் முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்காக இல்லாவிட்டாலும் குறைந்தது மனைவிக்காக வேணும் ஒரு புது வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டும் என்பதுதான் அவனின் ஆசையாக இருந்தது இதுபோல் கண்களுக்கு நேர் மனதை பதம் பார்ப்பது போலவே ஏதேனும் நடந்து கொண்டிருந்தால் அவனும் என்னதான் செய்வது அடிக்கடி அவனும் மனித பிறவிதான் என காலம் அவனுக்கு உணர்த்தியது போலும் ஒருவாறு துர்கா மேடைக்கு வந்தபோது அந்த நிகழ்வை கொஞ்சம் மறந்து இருவர் கவனமும் மேடை மேல் படிந்தது மிக அழகாய் துர்கா பாடியதை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்த கிரி துர்காவிற்கு இத்தனை நன்றாக பாடவரும் என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாது சகிமா என மனைவியிடம் கூற எனக்கும் தெரியவில்லை தீரன் சும்மாதான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆனால் ரொம்பவும் அழகாக கற்றுக்கொண்டாள் பாட்டு கிளாஸில் கூட சேர்த்து விடலாம் அவள் குரலுக்கு நன்றாக வருவாள் என்றால் மித்ராவும் துர்காவை பார்த்தபடியே கண்டிப்பா சேர்த்து விடுவோம் என்றவன் உண்மையாகவே தங்கைக்கு பாடல் சொல்லிக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் துர்காவிற்கே முதல் பரிசும் கிடைத்துவிட மீண்டும் வந்தபோது இடையில் தோன்றியிருந்த கசடு கூட மறைந்து அவர்கள் மனம் நிம்மதியுடன் இருந்தது 
அத்தியாயம் பதினாறு மறுநாள் மதுரை கிளம்ப வேண்டும் என்ற நிலையில் அன்று அடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளை அன்பரசனிடம் பட்டியலிட்டுக் கொண்டிருந்தான் கிரி எல்லாம் பார்த்துக்கோ அன்பு எப்படியும் நான்கு நாளில் வந்து விடுவேன் ஒருவேளை ஏதாவது தாமதமானாலும் பார்த்துக்கொள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என கிரி கேட்க இதெல்லாம் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் கிரி செல்வமனை டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டானாம் அவனுக்கு ஒரு காலில் நல்ல அடி இல்லையா பாதமே எடுக்கும் நிலை ஆகிவிட்டதாம் நாம் தான் செய்தோம் என்று வேறு தெரியுண்டா நம்மேல் பெரும் கோபத்தில் இருப்பான் ஏற்கனவே அவன் ஒரு சைக்கோ கிரி இப்போது என்ன செய்வான் என்றே சொல்ல முடியாது கவலையுடன் அன்பரசன் கூறியதில் கிரியின் முகமும் யோசனையுடன் சுருங்கியது பேசாமல் மொத்தமாக போட்டு தள்ளியிருக்கலாம் இருக்கும் டென்ஷனில் அந்த கொசு தொல்லை வேறு எரிச்சலுடன் கிரி புலம்ப இப்போது அவனை அலட்சியம் செய்வது ஆபத்து கிரி அவன் அடிபட்ட பாம்பு நிச்சயம் நம்மை அடிக்க பார்ப்பான் அவனால் கண்டிப்பாக பிசினஸில் முடியாது சோ மீண்டும் குடும்பத்தை தான் குறிவைப்பான் என முடித்து வைத்த கிரி சில பல நல்ல வார்த்தைகளால் அவனை திட்டிக் கொண்டான் என்ன செய்யலாம் கிரி மீண்டும் அவனை உடனடியாக அடிக்க முடியாது இல்லையா அன்பு நிறைய பாதுகாப்புடன் இருப்பான் ரைட் சீட்டில் சாய்ந்து அமர்ந்து நாடியை நீவிவிட்டுக் கொண்டே கிரி கேட்க ஆமாடா வெளியிலும் வருவது போல் தெரியவில்லை என்றான் அன்பரசனும் யோசனையுடன் ம் அப்போ நாம் தான் பாதுகாப்பாக இருந்து கொள்ளணும் எனக்கு தெரிந்தவரை உன்னிடம் வரமாட்டான் எதுக்கும் நீயும் பார்த்து பத்திரமா இருந்துக்கோ இப்போதைக்கு நான் மதுரை போவதால் பிரச்சனை இல்லை வந்ததும் முன்பு போலவே வீட்டிற்கு பாதுகாப்பிற்கு ஒரு ஆள் ஏற்பாடு செய்து கொள்ளலாம் தெளிவாக பேசினாலும் கிரியின் முகம் கசங்கியேதான் இருந்தது என்ன யோசிக்கிறாய் கிரி அவன் பிசினஸ் கையில் அடிக்கிறானா என்று கவனித்துக் கொண்டிரு அன்பு எப்படியும் வந்தால் ஒழுங்காக ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் ஏதாவது தவறு செய்வான் அதில் அவனை பிடிக்க பார்ப்போம் உள்ளே தள்ளிவிட்டால் நிம்மதியான பாடு கிரி கூறியது அன்பிற்கும் சரி என்றுதான் பட்டது கண்டிப்பா கிரி கண்காணிக்க சொல்கிறேன் என்றான் அன்பரசன் மறுநாள் காலை இரண்டு காரில் மொத்த குடும்பமும் மதுரை நோக்கி கிளம்பினர் கிரி மித்ரா தாராவுடன் துர்காவையும் இணைத்துக் கொள்ள பெரியவர்கள் மூவரும் மற்றொரு காரில் வந்தனர் துர்காவும் தாராவும் பின்னல் அமர்ந்து விளையாண்டு கொண்டிருக்க முன்னால் அமர்ந்திருந்த மித்ரா சிறு படபடப்புடன் தான் அமர்ந்திருந்தாள் கைகளை பிசைந்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தவளை திரும்பி பார்த்த கிரி குறைந்தது இன்னும் நான்கு மணி நேரம் ஆகும் சகிமா நாளைதான் உன் வீட்டிற்கு போகிறோம் அதுவரை இப்படி கையை போட்டு பிசைந்து கொண்டே இருந்தால் கை எரியாதா என சீரியஸாக கேட்க எனக்கு விளையாட்டாக இல்லை தீரன் என்ற மித்ராவின் குரலில் உண்மையான ஆதங்கம் இருந்தது அவள் மனம் உணர்ந்து அவள் கைகளை மென்மையாக பிடித்துக் கொண்டவன் செந்திலிடம் பேசினாயா சகிமா என மென்மையாக கேட்க ஹம் என்றாள் மித்ரா என்ன சொன்னார் எல்லோரும் நம்மை எதிர்பார்க்கிறாங்க யாருக்கும் கோபமில்லை என்று மெதுவாக மித்ரா கூற அப்புறம் என்னடா இங்கேதான் என்னிடமும் கூறினார் அப்படியே ஏதாவது கோபப்பட்டால் கூட நான் தான் வற்புறுத்தினேன் என்று வேண்டுமானாலும் சொல்லிக்கொள் சகிமா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை தவறு செய்தாயிற்று மன்னிப்பு கேட்டு முடித்து விடுவோண்டா அதுதான் அனைவருக்குமே நிம்மதி அவன் ஏற்கனவே கூறிய வார்த்தைகள் இருந்தும் அவள் பயம் போக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஒரு வாரத்தில் அவனும் மாற்றி மாற்றி இதையே சொல்லிக் கொண்டுதான் சுற்றுகிறான் அவள் படபடப்புதான் குறைந்த பாடில்லை அன்று மாலை போல் வீட்டிற்கு சென்றவர்கள் சற்று ஓய்வெடுக்க நீ ரெஸ்டடு சகிமா நான் வந்து விடுகிறேன் என்று விட்டு எங்கோ கிளம்பிச் சென்றான் கிரி அவன் நேராக வந்தது மித்ராவின் வீட்டிற்குத்தான் செந்திலிடம் ஏற்கனவே வருவதாக கூறியிருந்தான் அவனுக்காக செந்தில் வீட்டு வாசலிலேயே காத்திருந்தான் வாங்க கிரி என அவன் அழைக்க எல்லோரும் இருக்காங்க தானே செந்தில் என கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் கிரி இருக்காங்க கிரி வாங்க என உள்ளே அழைத்துச் சென்றான் செந்தில் அங்கு ராஜேந்திரன் அவர் மனைவி மல்லிகா செந்தில் மனைவி சீதா அனைவரும் இருந்தனர் வாங்க என எழுந்து அவனை அழைத்த ராஜேந்திரன் ஒருவித சங்கடத்துடன் அவனை பார்க்க அவர் எதிரில் வந்து நின்றவன் எதுவும் யோசிக்காமல் மன்னிச்சுடுங்க மாமா என முதல் வேளையாக கை கூப்பி மன்னிப்பு கேட்டுவிட ஒரு நொடி அனைவருமே திகைத்து நின்றுவிட்டனர் அனைவரையும் ஒருமுறை பார்த்துக் கொண்டு மெளிதாக சிரித்தவன் உட்கார்ந்து பேசுவோமா மாமா என கேட்க ராஜேந்திரனும் எதுவும் சொல்ல தோன்றாமல் அமர்ந்து விட்டார் எல்லா தவறும் என்னுடையது மட்டும்தான் மாமா அந்த வயதில் சகி மிகவும் சிறிய பெண் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் தான் சரியா இருந்திருக்கணும் நானும் அவசரப்பட்டு விட்டேன் என் ஒருவனால் எல்லோருக்கும் நிறைய கஷ்டம் நிறைய தலைகுனிவு மாமா என்னால் தான் சகி இத்தனை வருடம் உங்களை பிரிந்திருக்க வேண்டியதாகி போயிற்று எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் மன்னிக்க முடியவில்லை என்றால் ஏதாவது கோபம் என்றால் கூட என்னிடம் காட்டுங்கள் சகி பாவம் ஏற்கனவே பெரும் பயத்திலும் குற்ற உணர்விலும் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அவளை ஏத்துக்கோங்க பிளீஸ் 
நிதானமாக அவன் பேசி முடித்ததும் அங்கு சில நொடிகள் குண்டூசி போட்டால் கூட பயங்கரமாக சத்தம் கேட்கும் போல் அமைதி நிலவியது எனக்கும் நிறைய கோபம் இருந்துச்சு மாப்பில என ராஜேந்திரன் தான் முதலில் தொடங்கினார் நிறையவே கோபம் இருந்தது அவள் மீது முகம் தெரியாத உங்கள் மீது எல்லோர் மீதும் அவளை அப்படியே தலைமுழுகிவிட்டதாகத்தான் சில வருடங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் கோபத்தை எல்லாம் பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை மாப்பிள்ளை அவள் எப்படி இருக்கிறாளோ என மனம் அடித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டது அதுதான் செந்திலிடம் சொல்லி தேடச் சொன்னேன் உண்மையை சொல்ல போனால் இப்போது அவளையும் என் பேத்தியையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல்தான் மிச்சம் இருக்கிறது மாப்பிள்ளை உங்களைப் போல் ஒருவர் நாங்கள் தேடியிருந்தால் கூட கிடைத்திருக்க மாட்டார் என்று இப்போது தோன்றுகிறது மனதார அவர் கடைசி வார்த்தைகளை கூற உள்ளுக்குள் இருந்த குற்ற உணர்வில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அவன் தலை குனையத்தான் வேண்டியிருந்தது நொடியில் சுதாரித்து நிமிர்ந்து விட்டவன் ரொம்ப சந்தோஷமாமா நாளை காலை சகியையும் தாராவையும் கூட்டிட்டு வர்றேன் என்றவன் என்ன அத்த வீட்டுக்கு வந்த மாப்பிளைக்கு ஒருவாய் காஃபி எடுக்க கூடாதா என மல்லிகாவையும் பேச்சில் இழுத்துவிட அச்சோ இதோ எடுத்துட்டு வரேன் மாப்பிள்ளை என அவசரமாக கூறிக்கொண்டே உள்ளே சென்றார் அவர் பையன் பேர் என்ன சீதா அருகில் நின்றிருந்த சிறுவனை பார்த்து கிரி கேட்க ராஜா என்றாள் சீதா என்னிடம் வர்றீங்களா சாக்லேட் வாங்கி தரேன் என கிரி ஆசை காட்ட அவனிடம் மெதுவாக வந்தான் சிறியவன் வரும்போதே தான் வாங்கி வந்திருந்த சாக்லேட்டை கிரி அவனிடம் கொடுக்க அவனும் ஆசையுடன் வாங்கிக் கொண்டான் ரொம்ப நல்ல பையனா நீங்க அதிகம் பேச மாட்டீங்களா என கிரி கேட்டதற்கு சாக்லேட் சாப்பிட்டுக் கொண்டே அவனை பார்த்தவன் நீங்க யாரு என்றான் சிரத்தையாக உன் மாமாடா இங்கே வா என்ன படிக்கிறாய் சிறியவனை பிடித்து தன் அருகில் அமர வைத்துக் கொண்டு கிரி கேட்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்றான் அவன் மித்ராவால் நுந்து போயிருந்த அனைவரையும் இவன் வரவுதான் அப்போது உயிர்ப்புடன் வைத்திருந்தது மெதுவாக செந்தில் கூற அந்த நாளின் நினைவில் அனைவர் மனமும் ஒரு நொடி கனத்துத்தான் போனது அந்த சூழலில் மட்டும் ராஜா போல் ஒரு குழந்தை வீட்டில் பிறந்திருக்காவிட்டால் எல்லோரும் என்ன ஆகி இருப்பார்களோ அவனை வளர்க்க வேண்டும் என்ற கடமைதான் அனைவரையும் கொஞ்சம் நிலையில் பிடித்து வைத்திருந்தது மல்லிகா கொடுத்த காஃபியை சிறு புன்னகையுடன் வாங்கிக் கொண்டவன் சகியின் கைப்பக்குவம் எங்கிருந்து வந்தது என்று இப்போதுதானே தெரிகிறது என குடித்துக் கொண்டே கூற அவரும் லேசான வெட்கத்துடன் புன்னகைத்துக் கொண்டார் சிறிது நேரத்தில் கிரி அங்கிருந்து கிளம்பிய போது இத்தனை வருட அலைப்புறுதலை மீறி ஓரளவு அனைவரின் மனமும் நிறைந்தே இருந்தது வெளியில் செந்தில் மட்டும் தனியாக சிறிது தூரம் கிரியுடன் வந்தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கிரி இப்போது நீங்கள் தனியாக வந்தது ரொம்பவுமே நல்லதாகி போயிற்று நாளை மித்ராவுடன் சேர்ந்து வந்திருந்தால் அவளை பார்ப்பதா உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதா என்று குழம்பித்தான் போயிருப்பாங்க மெதுவாக செந்தில் கூற நான் தான் உங்களுக்கு நிறைய நன்றிகள் சொல்லணும் செந்தில் என்னால் உங்களுக்குத்தான் நிறைய கஷ்டம் வீட்டிற்கு தெரியாமல் இத்தனை வருடம் என் சகியையும் தாராவையும் காப்பாற்றி என்னிடம் கொடுத்திருக்கீங்க இனியேனும் என்னால் முடிந்ததை கூட நான் செய்யாமல் இருந்தால் நான் மனிதனே இல்லை என்றான் கிரி வீட்டில்தான் நிறைய மறைக்க வேண்டியதாகி போயிற்று மனம் கேட்காமல் செந்தில் புலம்ப அவர்கள் நன்மைக்குத்தானே மறைக்கிறோம் செந்தில் உண்மையை சொன்னால் எல்லோருக்கும் மனக்கஷ்டம்தான் மிஞ்சும் நன்மைகளுக்காக உண்மையை மறைப்பது தவறான பொய்க் கணக்கில் வராது செந்தில் என்ற கிரியின் கூற்றை செந்திலும் தலையாட்டி ஒத்துக் கொண்டான் அன்று கிரியின் வரவு மித்ரா வீட்டில் அனைவர் மனதிலும் இருந்த முதற்கட்ட சங்கடத்தை துடைத்திருந்திருந்தது மறுநாள் மித்ராவையும் தாராவையும் மட்டும்தான் முதலில் கிரி அழைத்துச் சென்றான் அவர்கள் சென்று ஒரு மணி நேரம் கழித்துத்தான் மற்ற பெரியவர்கள் வருவதாக ஏற்பாடு முக்கியமாக தன் வீட்டில் அனைவரிடமும் ராஜேந்திரனிடமும் தான் கூறியிருந்ததை கிரி கூறிவிட்டான் அதாவது கிரி மதுரைக்கு வந்திருந்த போது மித்ராவும் அவனும் விரும்பியது பின் ராஜேந்திரனுக்கு பயந்து முதலில் இரு வீட்டிற்கும் தெரியாமல் திருமணம் செய்து கொண்டது சீக்கிரமே கிரி குடும்பத்துடன் சேர்ந்து அனைவரும் சென்னையில் தான் இருந்ததாக கூறியிருந்தான் தமிழரசனிடம் கேட்டால் மித்ரா ராஜேந்திரனின் மகள் என இத்தனை நாள் அவருக்கே தெரியாது என்று கூற சொல்லிவிட்டான் நிறைய பொய்கள்தான் ஆனால் அதுதான் பலருக்கு நிம்மதி தரும் என்றால் அதை செய்வதில் தவறில்லை என்பதுதான் கிரியின் கருத்து மித்ரா ஒருவித பயத்துடனே செல்ல அவளை பார்த்ததுமே மித்ரமா என கதறிக்கொண்டே மல்லிகா அணைத்துக் கொண்ட போது அவள் தயக்கம் சங்கடம் எல்லாம் அர்த்தமற்றதாகத்தான் போய்விட்டது அம்மா என்ன மன்னிச்சுடுமா என அன்னையை அணைத்துக் கொண்டு அவளும் கதறிவிட அவர்களை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த ராஜேந்திரன் கண்களும் தன்னை அறியாமல் கலங்கிவிட்டது அன்னையிடமிருந்து விலகியவள் இப்போது கூட தந்தை மீது இருந்த பயத்தில் அவரை தயக்கத்துடனே பார்க்க 
அப்பா அத்தனை மோசமானவனா மித்ராமா என்றார் அவர் மெதுவாக ஐயோ அப்படி இல்லைப்பா பயம் என அவள் கண்கள் கலங்க இங்கே வா என்ற அவரின் ஒற்றை சொல்லில் வேகமாக அவருடன் ஒன்றிக் கொண்டாள் மித்ரா வீட்டிற்குள் போய் அழுவதற்கு கொஞ்சம் மிச்சம் வைத்துக் கொள்ளலாமே திடீரென கிரி கூற அவன் குரலில் மித்ரா அதிர்ந்து விழித்தாள் என்றால் ராஜேந்திரன் சிரித்து விட்டார் வாங்க மாப்பிள என் பேத்திய கொடுங்க என அவர் கை நீட்ட குழந்தையிடம் உன் தாத்தா என்று கூறி அவளை அவரிடம் கொடுத்தவன் அத்தை காஃபி பிளீஸ் என்று கேட்டுக்கொண்டே அதிர்ந்து விழித்துக் கொண்டிருந்த மித்ராவை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டு உள்ளே வந்தான் அவள் இன்னமும் அதிர்ச்சி நீங்காமல் அவனையே பார்த்து கொண்டு அவன் இடுப்பிற்கு வர சகிமா வாயில் ஈ போய்விட்டது பார் என்றான் அவன் அவள் காதரிகில் குனிந்து கணவன் கூற்றில் சிரிக்க தோன்றாமல் மேலும் அவள் விழிக்க அவள் கைகளை அழுந்து பிடித்து நிறுத்தி சற்றே பின்தங்கியவன் நேற்றே இங்கு வந்து அனைவரிடமும் பேசிவிட்டேன் சகி என் சார்பாக மன்னிப்பு கேட்டாயிற்று இனி யாரும் பழையதை பேச மாட்டாங்க சந்தோஷமா இரு மற்றபடி கதை நாம் ஏற்கனவே நம் வீட்டில் சொன்னதுதான் என்று விட்டு லேசாக கண்ணடித்து அவளை பிடித்து அவள் அன்னை நோக்கி நகச்சிவிட்டு செந்திரிடம் சென்று அமர்ந்து கொண்டான் கிரி மல்லிகாவை நோக்கி சென்ற மித்ராவிற்கு மெதுவாகத்தான் அவன் கூறியது மூளைக்குள்ளேயே சென்றது வா மித்ராமா நீயும் காஃபி எடுத்துக்கோ என அன்னை நீட்டிய டம்ளரை எடுத்துக் கொண்டவள் அவர் அருகிலேயே நின்று கொண்டு கிரியை பார்த்தாள் செந்தில் அருகில் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தவன் ராஜேந்திரனுடன் பேசிக் கொண்டே அவர் தாராவை பற்றி கேட்டதற்கெல்லாம் சிறு புன்னகையுடன் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் எல்லாம் அவள் நல்லதற்காகத்தான் செய்திருக்கிறான் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என அவள் பயந்து பயந்து நொந்து கொண்டிருந்த சூழலை அவளுக்காகவே வெகு இலகுவாய் மாற்றி வைத்திருக்கிறான் அவனுக்கும் சங்கடமாகத்தான் இருந்திருக்கும் அவளுக்காகத்தான் இறங்கி வந்திருக்கிறான் என அவள் மூளைக்குள்ளும் லேசாக உரைத்தது அதிகம் யோசித்துக் கொண்டிருக்க முடியாமல் சீதா அவளுடன் பேச வந்துவிட அதற்கு மேல் தன் அன்னியிடம் திரும்பிவிட்டாள் மித்ரா சிறிது நேரத்தில் தமிழரசன் பத்மினி ராகவி துர்கா அனைவருமே வந்துவிட்டனர் தமிழரசன் தன் கலகலப்பான பேச்சால் சூழ்நிலை கெடாமல் பார்த்துக் கொள்ள மீண்டும் ஒரு சங்கடம் அழகாய் தவிர்க்கப்பட்டது முக்கியமாக யாரும் முடிந்து போனதை பற்றி அதிகம் பேசவில்லை பொதுவான விசாரிப்புகள் இனி அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது போன்ற பேச்சுக்கள் தான் அதிகம் அடிப்பட்டது ராஜேந்திரன் செந்தில் தமிழரசன் கிரி அனைவரும் ஒரு புறம் இருக்க ராகவியும் பத்மினியும் மற்ற பெண்களுடன் இணைந்து கொண்டனர் துர்கா தாராவையும் ராஜாவையும் வைத்துக் கொண்டு தனியாக ஒரு பக்கம் விளையாண்டு கொண்டிருந்தாள் அனைவரும் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டிருக்க அதை அமைதியாக நிகழ்வுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கிரி அவன் பார்வை தானாக மனைவியை தேட சமையலறை வாசலில் நின்றிருந்த அவளும் தற்செயலாக கணவனை திரும்பி பார்த்தாள் அவள் பார்வை தன் மீது படிந்ததும் வா என வாயசைத்துவிட்டு அவன் எழுந்து வெளியே செல்ல அவளும் அனைவரையும் ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு கணவனை தொடர்ந்தாள் வாசல் அருகில் வந்திருந்தவன் நிலைக்கதவில் சாய்ந்து நின்றிருந்தான் மித்ரா அவன் அருகில் வர சந்தோஷமா சகிமா என்றான் கிரி மென்மையாக அவளுக்கு உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தது அவன் மீதிருந்த வருத்தமெல்லாம் தாண்டி அந்த நொடி நிறைவாக புன்னகைத்தவள் ரொம்பவும் சந்தோஷம் தீரன் இது ஒரு காலத்தில் நாம் கண்ட கனவு இல்லையா உள்ளே பார்த்து கொண்டே மித்ரா கூற என்னால் மொத்தமாக சிதைந்து போன கனவு என முடித்தான் கிரி அவன் வார்த்தைகளில் மித்ரா அவன் முகம் பார்க்க இது என்றோ நடந்திருக்க வேண்டியது சகிமா என் முட்டாள்தனத்தால் தான் இத்தனை வருடம் ஓடிவிட்டது என் காதல் நம் குடும்பத்தை இணைத்திருக்க வேண்டும் இன்றோ குடும்பம் இணைந்துவிட்டது ஆனால் காதல் வெறுமையாக அவளை பார்த்தவன் அதை பறிகொடுத்து விட்டேன் இல்லையா என்றான் உணர்வு துடைத்த குரலில் என்னால் இப்போதைக்கு உனக்கு கொடுக்க முடிந்த சந்தோஷம் இதுதாண்டா எனக்காக ஒன்றை ஒன்று செய்வாயா மனைவியை நேராக பார்த்து கிரி கேட்க என்ன என்றாள் மித்ரா அவன் கிளறிவிட்ட ஞாபகங்களில் அவள் மனமும் சுருங்கிவிட்டிருந்ததே இங்கு இருக்கும் வரையாவது என்மேல் இருக்கும் கோபத்தை மறந்துவிடு சகிமா ஒரு இரண்டு மூன்று நாள் தானே மொத்த குடும்பமும் சேர்ந்திருக்கிறோம் நமக்கு திருமணமான புதிதில் நடந்திருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்ளேன் எதுவும் யோசிக்காமல் சந்தோஷமாக இரு சகிமா என்னை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் என் நினைவை ஒதுக்கிவிட்டு மற்றவர்களுடன் மகிழ்ச்சியா இருடா நான் தள்ளி இருந்து என் சகியை பார்த்துக் கொள்கிறேன் செய்வாயா பிளீஸ் முகம் சுருங்க கெஞ்சலாக அவன் கேட்க அவனையே வெறித்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் மித்ரா அவன் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு செய்கையும் அவள் மேலான காதலைத்தான் அள்ளி அள்ளி வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது ஒரு காலத்தில் அதை நம்பித்தானே அவள் அனைத்தையும் துறந்தது ஆனால் பின் மனம் அங்கு செல்லும் போதே 
இப்போதுதானே அதை நினைக்காதே என்று கூறினான் என அவள் மனமே ஒரு அரட்டு போட்டு அவளை மீட்டது அதற்குள் மித்ராமா என மல்லிகா அழைக்க கணவனுக்கு எந்த பதிலும் கூறாமலேயே அவள் உள்ளே சென்று விட்டாள் அவனிடம் பதில் கூறவில்லையே ஒடிய அவன் சொன்னது போல் சற்றே மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளத்தான் அவள் முயன்றாள் பெண்கள் அனைவரும் கலகலப்பாக பேசிக் கொண்டே சமையலில் இறங்கிய போது சிரித்துக் கொண்டிருப்பது அவளுக்கு ஒன்றும் அத்தனை கடினமாக இருக்கவில்லை அவளை எப்போதும் ஓரக்கண்ணால் கவனித்துக் கொண்டே இருந்த கிரியின் மனமும் மனைவி முகத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சியில் நிறைந்து போயிற்று அன்றிரவு மித்ரா கிரி தாரா மட்டும் ராஜேந்திரன் வீட்டிலேயே தங்கினர் ராஜேந்திரன் அறையை அவர் பெண்ணிற்கு கொடுத்துவிட்டார் எல்லோரும் உள்ளேயே படுத்துக் கொள்ளலாமே மாமா என கிரி கூறியதை ஒத்துக்கொள்ளாமல் அவர் மனைவியுடன் ஹாலில் சென்று படுத்துவிட்டார் வெகு நேரம் விளையாண்ட களைப்பில் தாரா சீக்கிரம் உறங்கிவிட அன்று ஏனோ கிரிக்கும் மித்ராவுக்கும் தான் தூக்கமே வரவில்லை எப்போதும் போல் மனைவியை தன்னுள் புதைத்துக் கொண்டு படுத்துவிட்டாலும் கிரி மனம் அவர்கள் இந்த ஊரை விட்டு ஒரே அடியாக பிரித்த தங்கள் காதலை நோக்கி பயணிக்க மித்ரா மனமும் அந்த வீட்டை விட்டு கடைசியாக சென்ற நாளை நோக்கித்தான் சென்றது அத்தியாயம் பதினேழு நீ இப்படி அழுது கொண்டே இருந்தால் நான் எப்படி நிம்மதியாக கிளம்புவது சகிமா மென்மையாக கிரி கேட்க கண்களை துடைத்துக் கொண்டு பாவமாய் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் மித்ரா எப்போதும் போல் அவர்கள் சந்திக்கும் கோவிலின் பின்பக்கம் இருந்த குளத்தின் படியில் தான் இருவரும் அமர்ந்திருந்தனர் கிரி கல்லூரி படிப்பை முடித்திருந்தான் சி ஏ இன்டர் பாஸ் செய்து விட்டவன் அடுத்து மெயின் எக்ஸாமிற்கு படிக்க சென்னை செல்ல திட்டமிட்டிருந்தான் எதற்கும் தந்தையிடம் பணம் வாங்க மரம் வராமல் தன் படிப்பிற்கு ஏற்ற வேலையை சென்னையில் தேடிக் கொண்டிருந்தான் வேலை பார்த்துக் கொண்டே அதில் வரும் சம்பளத்தில் தனியாக கிளாஸ் சேர்ந்து படிக்க முடிவு செய்திருந்தவன் மறுநாள் இரவு கிளம்ப வேண்டும் இதெல்லாம் ஏற்கனவே மித்ராவிற்கு நன்றாகவே தெரியும் முதலில் அவன் முன்னேற்றத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் பங்கெடுத்துக் கொண்டவளுக்கு அவன் கிளம்பும் நாள் நெருங்க நெருங்கத்தான் பிரிவு துயரை ஏற்பட ஆரம்பித்தது என்னவோ பயமா இருக்கு தீரன் அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டே மென்குரலில் மித்ரா கூற என்ன பயம் சகிமா எங்கே போய்விட போகிறேன் இங்கிருக்கும் சென்னை தானே முடியும் போதெல்லாம் கண்டிப்பா வரேண்டா உனக்கும் கல்லூரி திறக்கிறது இல்லையா ஒழுங்கா படிப்பிப்பார் ஒரு மூன்று வருடம் அதற்குள் நானும் நல்லபடியாக செட்டில் ஆகிடுவேன் அதற்கு பிறகு நீயே ஆசைப்பட்டாலும் ஒரு நாளும் உன்னை பிரிய மாட்டேன் அவளை அணைத்து தன் மார்பில் சாய்த்துக் கொண்டு உறுதியான குரலில் வந்து விழுந்த அவன் வார்த்தைகள் அவள் மனதை அழகாய் சமாதானம் செய்தது முடியும் போது கண்டிப்பா வருவீங்க தானே அவன் தோளில் சாய்ந்த வாக்கிலேயே கண்களை மட்டும் நிமித்தி மித்ரா கேட்க எனக்கும் உன்னை பார்க்காமல் இருப்பது ஒன்றும் மகிழ்ச்சியாக இருக்காது சகிமா என்றவன் அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்தான் அதே நேரம் அவன் போன் அடிக்க அதை எடுத்து பேசியவன் உம் ஒரு அரை மணி நேரத்துல வந்துடுவேன் அன்பு நீயும் அந்த நேரம் வா போதும் என்று விட்டு வைத்தான் கிரி அண்ணாவா என மித்ரா கேட்க ஆமாடா அவனை ஹாஸ்டல காலி பண்ணிட்டு நம் வீட்டிற்கு தான் வர சொல்லி இருந்தேன் அதான் நான் இருக்கிறேனா என்று கேட்கிறான் என்றவன் மேலும் அவளை தன்னில் இறுக்கிக் கொண்டான் பார்த்து இரு சகிமா நான் தினமும் கூப்பிடுறேன் போனை கையிலேயே வச்சிரு எடுக்க முடியலனா ஒரு மெசேஜ் அவது செஞ்சிடு என சில பல அறிவுரைகளை கூறிவிட்டே கிளம்பினான் அன்பரசனும் கிரியுடன் தான் சென்னைக்கு சென்றான் இருவரும் சேர்ந்து ஒரே நிறுவனத்தில் தான் வேலைக்கே சேர்ந்திருந்தனர் அடுத்த நாள் அவர்கள் கிளம்பிச் சென்றுவிட அதற்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களில் மித்ரா கல்லூரியும் தொடங்கிவிட்டது அவள் வாழ்க்கை அவள் கல்லூரியில் அழகாய் கழிந்தது சொன்னது போலவே தினமும் கிரி பேசினான் அங்கே ஒரு ஹாஸ்டலில் அவனும் அன்புவும் தங்கியிருப்பது பகலில் வேலை மாலை கிளாஸ் செல்வது என தான் செய்யும் அனைத்தையும் கூறி தினமும் அவள் கல்லூரியில் நடக்கும் கதைகளையும் கேட்டுக்கொண்டான் ஒரு ஆறு மாதம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் தான் கடிந்தது திடீரென ஒரு நாள் உனக்கு மாப்பிள்ள பார்த்திருக்கேன் மித்ராமா என ராஜேந்திரன் குண்டை போட்டபோது எல்லாம் தலைகீழாக மாறி போனது பொதுவாக அந்த வீட்டில் யாருக்குமே ராஜேந்திரனை எதிர்த்து பேசி பழக்கமில்லை யார் பேச்சையும் அவர் கேட்கவும் மாட்டார் சிறு வயதில் சும்மாவே சேட்டைகள் செய்து அவரிடம் பலமாக அடிவாங்கியிருந்த மித்ராவிற்கு தந்தை மேல் தனி பயம் உண்டு அவர் எதிரில் நின்று கூட பேச மாட்டாள் ஒரு நாள் மாலை அவள் கல்லூரியில் இருந்து வந்தவுடன் அவள் அன்னை அவளை புடவை கட்ட சொல்ல எதுக்குமா என கேட்டவள் தலையில் உன்னை பெண் பார்க்க வராங்கடா அப்பாதான் உன்னை தயாராக சொன்னார் என சாதாரணமாக குண்டை தூக்கி போட்டார் மல்லிகா அம்மா என்னம்மா இப்படி திடீர்னு சொல்றீங்க நான் இப்போ தானேமா காலேஜ் சேர்ந்திருக்கேன் என அழுது விடுபவள் போல மித்ரா கேட்க நான் என்ன செய்ய முடியும் மித்ராமா அப்பா நல்லது தாண்டா செய்வார் நீ முதலில் புடவையை மாற்று என்று விட்டு அவர் பாட்டிற்கு வெளியே சென்று விட்டார் மித்ராவிற்குத்தான் ஏதுவும் புரியவில்லை 
தந்தையிடம் சென்று என்னவென்று கேட்கவும் பயம் அவள் வேகமாக அண்ணனை தேட அண்ணா அப்பாவுடன் வெளியே போயிருக்கார் மித்ராமா என்றார் சீதா என்ன அண்ணி இது இப்படி பண்றாங்களே என சீதாவிடம் அவள் புலம்ப உன் அண்ணனிடம் பேசி பார்ப்போம் மித்ராமா எனக்கு புரியுதுடா இப்போதைக்கு தயாராகிவா எல்லோரும் வந்துட்டு போனதும் பேசிக்கலாம் என அவளை சீதாதான் சமாதானம் செய்தாள் வேறு வழி இல்லாமல் புடவையை மாற்றிக்கொண்டு வந்தவள் அன்னை கொடுத்த காஃபியை யார் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று கூட கவனிக்காமல் கொடுத்து வைத்தாள் எங்களுக்கு பெண்ண ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு அடுத்த வாரமே நிச்சயம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என வந்தவர்கள் அவர்கள் பங்கிற்கு அவள் வயிற்றில் புளியை கரைத்துவிட்டு சென்றனர் அனைவரையும் மகிழ்ச்சியுடன் வழியனுப்பிவிட்டு வந்த ராஜேந்திரன் நடுவீட்டில் வைத்து அனைவருக்கும் பொதுவாக பேசினார் பையன் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல வெளிநாடு போறான் நம்ம மித்ராவையும் அழைச்சு கொண்டு போறானாம் எனக்கு நன்றாக தெரிந்த குடும்பம் பயப்பட எதுவும் இல்லை இப்படி சம்பந்தம் அமைவது கஷ்டம் அதனால் கல்யாணத்தை முடித்து விடுவோம் படிப்பை மாப்பிள்ளையிடம் சொல்லி தொடர்ந்து கொள்ளட்டும் என முடித்து விட்டவர் யார் பதிலையும் எதிர்பார்க்கவில்லை தந்தையின் குரலில் இருந்த உறுதியில் மித்ரா பயம் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் போனது அன்றிரவு தன் அண்ணனிடம் அழுது விட்டாள் மித்ரா அண்ணா எனக்கு சுத்தமாக இஷ்டம் இல்லை அண்ணா நான் படிக்கிறேன்னா பிளீஸ் அப்பாவிடம் பேசுங்க என அழுகையுடன் அவள் கெஞ்சியதில் சரிடா நீ அழாத நான் பேசுறேன் என அவளை சமாதானம் செய்த செந்திலும் மெதுவாக தந்தையிடம் பேசி பார்த்தான் இன்னும் வயதாகவில்லையே பாவம் சிறு பெண் பயப்படுகிறாள் என செந்தில் கூறிய போது உனக்கு திருமணம் செய்யும் போது சீதாவும் சிறு பெண் தாண்டா அவள் அழகாய் இங்கு வாழவில்லையா நல்ல சம்மதம் கிடைக்கும் போது விடக்கூடாதில்லையா செந்தில் என ராஜேந்திரன் கூறியதை அவனும் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருந்தது சீதாவையே காட்டி செந்தில் சமாதானம் செய்த போது காரணமில்லாத தன் மறுப்பு இனி யாரிடமும் செல்லாது என அவருக்கு புரிந்து போயிற்று அண்ணனிடம் பேசிவிட்டு தன் அறைக்கு வந்தவள் சிறிது நேரம் இயலாமையில் அழுதுதான் கரைந்தாள் அழுது கொண்டே யோசித்தவளுக்கு எப்படியும் வீட்டில் யாரிடமும் தன் காதலை கூற முடியும் என்று தோன்றவில்லை அதே நேரம் காதலை சொல்லாமல் திருமணத்தை நிறுத்தவும் வழியிருப்பதாக அவளுக்கு தெரியவில்லை அவள் பாட்டிற்கு சும்மா வேண்டாம் என்று அடம் பிடித்து தந்தை ஏதேனும் மிரட்டினாள் அவளால் மறுக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுவிட்டாள் பெரும் வம்பாகிவிடுமே வெகு நேரம் யோசித்தவள் மனதை கல்லாக்கிக் கொண்டுதான் விபரீத முடிவெடுத்தாள் பொதுவாக கிரி மாலை தன் வேலை முடிந்து வந்ததும் கிடைக்கும் சிறு இடைவெளியில் மித்ராவுக்கு அழைப்பான் அது அவளும் கல்லூரியில் இருந்து வரும் நேரம் என்பதால் பேசிக்கொண்டே வருவாள் அன்று சற்று சீக்கிரமே கல்லூரியில் இருந்து கிளம்பியிருந்தவள் அவர்கள் கோவில் குளக்கரையில் வந்து அமர்ந்திருந்தாள் எப்போதும் போல் போன் செய்த கிரியிடம் போனை எடுத்தவுடனேயே வீட்டில் நடந்ததை கூறிவிட்டாள் மித்ரா என்னால் தடுக்க முடியவில்லை தீரன் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் அண்ணாவும் பேசி பார்த்து விட்டார் அப்பா கேட்க மாட்டேன் என்கிறார் தீரன் அப்பாவிடம் காதல் என்று சொல்ல முடியாதில்லையா என அவள் நிறுத்த உம் என்றான் கிரி அவன் மனமும் பெரும் குழப்பத்தில்தான் இருந்தது இப்படி ஒரு திருப்பத்தை அவன் யோசிக்கவே இல்லையே நீ கொஞ்சம் பேசி பாரேன் சகிமா நெற்றியை நீவிவிட்டுக் கொண்டே யோசனையுடன் கிரி கூற என்னவென்று பேசுவது தீரன் காதல் என்று அவருக்கு எப்படி புரிய வைப்பது அப்படியே சொன்னாலும் நம்மை நம்பி மூன்று வருடம் அமைதியாக இருக்க ஒத்துக்கொள்வார் என்றா நினைக்கிறீங்க மாட்டார்தான் என்று கிரிக்கும் தோன்றியது சில நொடிகள் அமைதியாக யோசித்தவன் நான் வேண்டுமானால் தாத்தாவிடம் சொல்லி பேச சொல்லவா சகிமா அவர் பேசினால் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குமே இருக்கலாம் தீரன் ஆனால் என் அப்பா காதலை எல்லாம் ஒரு பொருட்டாக மதிப்பார் என்றே தோன்றவில்லை சுலபமாக முடியாது என்று மறுத்துவிட்டு என்னை ஏதாவது பிளாக்மெயில் செய்தால் நிலைமை கைமீறிவிடும் தீரன் தெளிவாக மித்ரா கூறிய அனைத்தையுமே அவனால் மறுக்க முடியவில்லை இப்போது வேறு வழியில்லையே சகி இந்த கல்யாண பேச்சை நிறுத்தியே ஆக வேண்டுமே அதற்கு உடனடியாக ஏதாவது செய்துதானே ஆக வேண்டும் கிரியின் குரலும் பெரும் குழப்பத்துடன் ஒழித்தது நான் ஒரு வழி சொல்லவா மெதுவாக மித்ரா கேட்க சொல்லுடா என்றான் கிரி நான் வந்து விடுகிறேன் தீரன் நாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் படிப்பு முடியும் வரை சென்னையிலேயே இருப்போம் ஓரளவு நாம் செட்டில் ஆனதும் வீட்டில் சொல்லிக் கொள்வோம் கல்யாணம் என்று ஆகிவிட்டால் நம்மை யாராலும் பிரிக்க முடியாது தீரன் வேற எந்த ரிஸ்கும் எடுக்க வேண்டாம் தீரன் பிளீஸ் கெஞ்சலாக அவள் கேட்க ஓடி போகலாம் என்கிறாயா என்றவன் குரல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கோபத்துடன் ஒழித்தது அவளுக்கு புரிந்தது எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை தீரன் மெதுவாக அவள் கூற அதற்காக வீட்டிற்கு தெரியாமல் ஓடி வருவாயா சகி ஆறிவில்லையா உனக்கு என்றான் அவன் எரிச்சலுடன் இங்கு மித்ராவிற்கும் கோபம் வந்தது வேண்டாம் என்றால் விட்டுவிடுங்கள் தீரன் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதை செய்யுங்கள் ஏதேனும் பெரும் பிரச்சனையானால் இருக்கவே இருக்கிறது இந்த குளக்கரை இதில் குதித்து நான் உயிரை விட்டு விடுவேன் அதற்கு பின் உட்கார்ந்து அழுதுகோங்க என்ன பேசுகிறாய் சகி 
இந்த முறை இடைமறைத்த அவன் குரலில் கோபத்தையும் தாண்டிய சிறு நடுக்கம் இருந்தது அது புரிந்தாலும் அவள் ஒன்றும் கவலைப்படவில்லை அவள் எத்தனையோ யோசித்து விட்டாள் அவர்கள் இருவரும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சேர அவளுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை தாங்கள் சேர வேண்டும் என்று மட்டுமே யோசித்தவள் இந்த வயதில் குடும்பத்தை மொத்தமாக துறந்துவிட்டு சமுதாயத்தை எதிர்கொண்டு வாழ முடியுமா என்று யோசிக்கவில்லை கிரி உடனடியாக சம்மதிக்காததற்கு அந்த பயமும் தான் காரணம் அவர்கள் பாவம் சகிமா நீ ஓடி வந்தால் தாங்குவார்களா பெரும் தலைகுனிவாக போய்விடும் அவள் குடும்பத்திற்கும் சேர்த்துத்தான் அவன் யோசித்தான் ஆனால் மித்ராவோ இது எனக்கு தெரியாத தீரன் என்றாள் வேதனையுடன் நிறைய யோசித்து விட்டேன் தீரன் யார் மனமும் கஷ்டப்படாமல் இப்போதைய நிலையில் எதுவும் நடக்காது ஒன்று அவர்கள் வருத்தப்பட வேண்டும் இல்லை நாம் பட வேண்டும் வருத்தம் எல்லாம் பட்டுக்கொண்டு நான் இருக்க மாட்டேன் நீங்க இல்லை என்றானால் அவ்வளவுதான் மொத்தமாக எல்லோரும் அழுது முடித்துக் கொள்வீர்கள் என்றால் உங்கள் இஷ்டம் வெறுமையாக ஒழித்த அவள் குரலில் மீண்டும் மீண்டும் இப்படி பேசி தொலையாதேன் சகி என கத்திவிட்டான் தீரன் அவள் அமைதியாகவே இருக்க அந்த பக்கம் தீரனும் சிறிது நேரம் பேசவில்லை அவனுக்கும் ஒருமுறை பேசி பார்க்கலாம் என்றுதான் தோன்றியது அவன் பக்கம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் மித்ராவை பொறுத்தவரை மதில் மேல் பூனை கதைதான் எந்த பக்கம் வேண்டுமானாலும் பாய்ந்துவிடும் தவறான பக்கம் சென்றுவிட்டால் அவளுக்குத்தான் பெரும் போராட்டமாக ஆகிவிடும் எதற்காகவும் அவளை இழக்க அவனும் தயாராக இல்லை இப்போது அவள் சொல்வதுதான் அவளை கைப்பிடிக்க இருக்கும் ஒரே வழி என்று புரிந்துவிட மனதில் தெளிவான முடிவெடுத்துவிட்டான் கிரி எனக்கு புரிகிறது சகிமா ஒரு இரண்டு நாள் பொறுத்துக்கொள் நான் வந்து உன்னை அழைத்துப் போகிறேன் அதுவரை சமாளித்து விடுவாய்தானே நிதானமாக கிரி கேட்டதில் இந்த குரல் பின்வாங்காது என்று உணர்ந்த மித்ராவிற்கு பெரும் நிம்மதியாக இருந்தது சமாளித்து விடுவேன் தீரன் என்றால் மித்ராவும் மன நிறைவுடன் அதற்கு மேல் ஒவ்வொரு நொடியும் குற்ற உணர்வுடனே கடத்தினாலும் தன் வாழ்க்கை தன் தீரனுடன் தான் என்பதில் உறுதியாக இருந்தாள் மித்ரா சொன்னது போலவே அடுத்த இரண்டாம் நாள் இரவு அவளை அழைத்துப் போக கிரி வந்துவிட்டான் நள்ளிரவில் அனைவரும் தூங்கியதும் சிறு துண்டு பேப்பரில் என்னை தேட வேண்டாம் நான் விரும்பும் என்னவருடன் என் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளப் போகிறேன் உங்களிடம் சொல்லும் தைரியம் இல்லை தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் பெரிய பாவம்தான் எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை அனைவரும் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என எழுதிவிட்டு மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் மித்ரா வீட்டு வாசலை தாண்டிய நொடி பெரிய தவறாக செய்கிறோம் என மனம் அடித்துக் கொண்டு கதறி துடித்தாலும் கிரியை மட்டுமே நினைத்துக் கொண்டு ஒருவித உறுதியுடன் வெளியேறிவிட்டாள் அந்த தெரு முனையிலேயே கிரி ஒரு காருடன் அவளுக்காக காத்திருந்தான் அவள் வந்ததும் அவளுடன் காரில் ஏறியவன் இப்போது கூட ஒன்றும் கெட்டுப் போகவில்லை சகிமா எதற்கும் பேசி பார்ப்போமா என மனம் கேட்காமல் கேட்க எனக்கு பயமா இருக்கே தீரன் என்றவள் குரல் பெரும் கலக்கத்துடன் ஒழித்தது ஏற்கனவே கலங்கி போயிருப்பவளை மேலும் குழப்ப அவன் விரும்பவில்லை சரிடா என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலாம் விடு என அழுத்தமாக கூறிவிட்டு காரை எடுத்துவிட்டான் கிரி கடைசியாக ஒருமுறை தன் வீட்டை திரும்பி பார்த்துக் கொண்டவள் மனதை அழுத்திய பெரும் பாரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கிரி தோளில் சாய்ந்து கொள்ள அவனும் மென்மையாக அவள் தலை கோதி கொடுத்துவிட்டு வண்டியை ஓட்டினான் கிரி தன் நண்பனின் காரைத்தான் வாங்கி வந்திருந்தான் கார் இருந்ததால் அவர்கள் பிரயாணம் பிரச்சனை இல்லாமல் முடிந்தது மறுநாள் அவள் எழுதியிருந்த கடிதத்தை பார்த்து அவள் வீட்டில் அனைவருக்குமே அதிர்ச்சிதான் முதலில் பெரும் கோபத்துடன் வீட்டையே ஒரு வழி செய்து கையோடு அவளை ராஜேந்திரன் தலைமுழுகிவிட்டார் என செந்தில் கூறிய பின்னாளில் மித்ராவுக்கு தெரிய வந்தது இங்கு ஒரு குடும்பமே ரணகலமாக இருக்க அதே நேரம் சென்னை வந்து சேர்ந்த கிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்டில் இருந்த ஒரு சிறிய வீட்டிற்கு மித்ராவை அழைத்து வந்தான் வீட்டின் பூட்டை திறந்து கொண்டு அவன் உள்ளே நுழைய மித்ராவின் கண்களும் அந்த வீட்டை அளந்தது ஒற்றை படுக்கையறை கொண்ட மிகச்சிறிய வீடு ஒரு பிளாஸ்டிக் சேர் ஒற்றை கேசடுப்பு சில பாத்திரங்கள் காய்கறிகள் ஒரு சிறிய மேஜை ஒரு ஓரமாக பெட்ஷீட் தலையணை அவ்வளவுதான் அங்கே இருந்தது குளித்துவிட்டு இதை மாற்றிக்கொண்டு வாசகிமா என கிரி ஒரு கவரை நீட்ட அதை வாங்கி பார்த்தவள் அதிலிருந்த புடவையை பார்த்துவிட்டு அவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் பத்து மணி முகூர்த்தத்தில் நம் திருமணம் சகி கிளம்பு நீ குளித்ததும் நான் குளிக்கிறேன் இப்போதைக்கு என் சம்பளத்தில் இந்த வீடுதான் பார்க்க முடிந்தது நான் நல்லபடியாக படிப்பை முடித்து வேறு வேலைக்கு போகும் வரை இங்கேதான் சமாளிக்கணும் பார்த்துக்கலாண்டா நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீ கிளம்பு தெளிவாக நிதானமாக பேசியவனை பார்த்தவளுக்கு அந்த நொடி இத்தனை நேரம் மனதில் இருந்த இனம் புரியா பயம் சுத்தமாக மறைந்துவிட்டது இதுதான் அவள் தீரன் சரியான அழுத்தக்காரன் எத்தனை தெளிவாக திட்டமிட்டிருக்கிறான் வெறும் இரண்டு நாளில் தன்னிடம் இருப்பதை வைத்து தன்னால் எத்தனை முடியுமோ அத்தனையும் செய்திருக்கிறான் இவனிடம் வாழ்க்கையை ஒப்படைப்பதை விட வேறு எது அவள் வாழ்க்கையை அழகாக்கிவிடப் போகிறது 
ஐ லவ் யூ தீரன் என மெதுவாக மித்ரா கூற அதில் மெளிதாக புன்னகைத்து மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றி விலகியவன் ஐ லவ் யூ சஹிமா கிளம்புடா என்று கூற அவளும் அமைதியாக குளித்துவிட்டு வந்தாள் மெளிதான பட்டு போன்ற புடவைதான் அடர் சிவப்பு நிறத்தில் அவளுக்கு அத்தனை பாந்தமாய் பொருந்தி இருந்தது முடியை தளர பின்னி அவன் கொடுத்த பூவையும் வைத்துக் கொண்டவள் அங்கிருந்த பவுடரை போட்டு பொட்டு வைத்துக் கொண்டு தயாராக அதற்குள் குளித்து முடித்து சாதா வேஷ்டி சட்டையில் கிரியும் தயாராகியிருந்தான் இருவரும் பெரிதாக பணமதிப்புள்ள உடைகளோ நகைகளோ அணியவில்லைதான் ஆனால் அவர்கள் அணிந்திருந்த உடைகள் அவர்களுக்கு அத்தனை அழகாக இருந்தது நீ தேவதையே தான் சகிமா என அவளை பாராட்டிக் கொண்டே வெளியே வந்தான் கிரி அடுத்து அவர்கள் சென்றது பக்கத்திலேயே இருந்த ஒரு கோவிலுக்குத்தான் அங்கு அன்பரசன் கையில் இரண்டு மாலையுடன் கோவில் வாசலிலேயே நின்றிருந்தான் அவன் அருகில் வந்ததும் எல்லாம் ஓகேவா அன்பு என கிரி கேட்க ஹம் ஓகேடா ஐயரிடம் சொல்லிவிட்டேன் உங்கள் பெயரில் அச்சனைக்கும் சொல்லிட்டேன் என்றான் அன்பரசன் ஜன் வா என்ற கிரி மித்ரா கைகளை பிடித்துக் கொண்டு உள்ளே வந்தான் அவர்கள் மூவரை தவிர அவர்கள் கல்யாணத்தில் வேறு யாரும் இல்லை கடவுள் சன்னிதானத்தில் வைத்து இருவரும் மாலை மாற்றிக்கொள்ள அங்கே இருந்த ஐயர் கடவுள் பாதத்தில் தாலியை வைத்து எடுத்து வந்து கொடுத்தார் மஞ்சள் கயிற்றில் சிறிதாக தங்கத்தில் தாலி போல் சேர்ந்திருந்தான் கிரி அவர் கொடுத்ததை கையில் வாங்கிக் கொண்டவன் மித்ராவை பார்க்க முகம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியுமாய் தன்னை பார்த்தவள் பார்வையில் மனம் நிறைந்துவிட தானும் மன நிறைவுடன் அவள் கழுத்தில் மூன்று முடிச்சிட்டு அவளை தன் மனையாளாக ஏற்றுக்கொண்டான் கிரிதரன் அவன் தாலி கட்டி முடித்ததுமே வாழ்த்துக்கள்டா வாழ்த்துக்கள் மித்ராமா என அன்பு கூற இருவரும் சிறு புன்னகையுடன் அவன் வாழ்த்தை ஏற்றுக்கொண்டனர் இரண்டு நாளில் இந்த அளவு நீங்க ஏற்பாடு செய்வீங்க என்று நான் நினைக்கவே இல்லை தீரன் இத்தனை அழகான திருமணம் நான் கற்பனை கூட செய்யவில்லை தெரியுமா நெகிழ்வுடன் மித்ரா கூற ஏதோ என் நலம் முடிஞ்சது சகிமா நம் வாழ்க்கையை தொடங்க போகிறோண்டா அதை ஏனோ தானோவென செய்ய எனக்கு மனம் பெறவில்லை என்று நாம் நினைத்து பார்த்தாலும் நம் வாழ்க்கை முழு நிறைவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சகிமா வெகு அழுத்தத்துடன் ஒழித்த அவன் குரல் அந்த நொடி அவள் மனதிற்குள் அத்தனை நிறைவை ஏற்படுத்தியது வாழ்க்கை முழுவதும் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறியவனே அந்த நிறைவை குலைத்து விடுவான் என அவள் அப்போது அறியவில்லையே அத்தியாயம் பதினெட்டு கிரிதரன் மித்ரா வாழ்க்கை மிக அழகாக தொடங்கியது இருவருமே முதலில் படிப்பு முடிந்து வீட்டிலும் சொல்லிவிட்டு அதற்கு பின் வாழ்க்கையை தொடங்கிக் கொள்ளலாம் என்றுதான் ஒருமனதாக முடிவெடுத்திருந்தனர் ஆனால் அவர்களை அறியாமல் அவர்கள் வாழ்க்கை ஒரு நாள் அழகாக தொடங்கியும் விட்டது கிரி இந்த சில மாதங்களாகத்தான் சேர்த்து வைத்திருந்த பணம் முழுவதுமே முதற்கட்ட தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தியிருந்தான் இப்போது தனியாக குடும்பம் நடத்த வேண்டுமென்றால் அவன் சம்பளம் தாண்டி அதிக பணம்தான் தேவைப்பட்டது அதனால் சில நாட்களுக்கு ஓவர் டைம் பார்க்கலாம் என முடிவெடுத்தவன் தான் போகும் கிளாஸிற்கு வார இறுதி நாட்கள் மட்டுமே செல்லத் தொடங்கினான் முதல் இரண்டு நாளும் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் கிரி வீட்டிற்கு வரவும் தான் அவன் அதிகம் வேலை பார்க்கிறானோ என்ற சந்தேகம் மித்ராவிற்கு வந்தது அன்றிரவும் ஒன்பது மணிக்கு அவன் வீடு வந்து சேர அவனுக்கு தோசையை போட்டுக் கொடுத்துவிட்டு தானும் ஒரு தட்டில் வைத்துக் கொண்டு அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் மித்ரா எனக்கும் நீயே ஊட்டு சகிமா என்று விட்டு அவன் சுவரில் சாய்ந்து கால் நீட்டி அமர்ந்துவிட அவன் அருகில் அமர்ந்தவள் அவனுக்கு ஊட்டிக்கொண்டே தானும் சாப்பிட்டாள் போனில் யாருக்கோ மெசேஜ் செய்து கொண்டே சாப்பிட்டவன் சிறிது நேரத்தில் போனை வைத்துவிட்டு மனைவி புறம் திரும்பினான் நீங்கள் தினமும் கிளாஸ் போவீங்களே தீரன் இப்போதெல்லாம் ஆபீஸில் இருந்து வரவே லேட் ஆகிவிடுகிறதே எப்படி கிளாஸ் போவீங்க முன்பெல்லாம் இப்படி இல்லையே தீரன் ஏதோ யோசனையுடன் அவள் கேட்க கிளாஸ் இனி வீக்கெண்ட் தாண்டா வார நாட்களில் ஓவர் டைம் பார்க்கிறேன் என்றான் கிரி ஏன் தீரன் முன்பு நீங்க பார்க்கலையே இருப்பதை வச்சு சமாளிக்கலாம் தீரன் படிப்பு முக்கியம் இல்லையா அதை விட்டுடாதீங்க இல்லடா என் சம்பளம் பத்தாது பீஸ் போக வாடகைக்குத்தான் சரியாக இருக்கும் மீதி செலவிற்கு கொஞ்சமேனும் பணம் வேண்டும் இல்லையா அவன் கேள்வியில் மித்ராவுக்குத்தான் வேதனையாக இருந்தது என்னால் தான் உங்களுக்கு கஷ்டம் தீரன் நீங்க பாட்டிற்கு நிம்மதியாக படித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் நான் வந்து மொத்தமாக எல்லாவற்றையும் கெடுத்துவிட்டேன் இல்லையா அவன் முகம் பார்க்காமல் சங்கடத்துடன் அவள் கூற ஆமாம் கெடுத்துவிட்டாய் வருகிறாயா மீண்டும் உன்னை உன் வீட்டிலேயே விட்டுவிட்டு நான் வந்து நிம்மதியாக இருக்கிறேன் உணர்வுகளற்று ஒழித்த அவன் குரலில் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் மித்ரா அவனும் அவளைத்தான் நேராக பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்ன வருகிறாயா என்ன மீண்டும் கிரி கேட்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்க தீரன் என்றவளுக்கு தன்னை அறியாமல் கண்கள் கலங்கிவிட்டது வேறு எப்படி பேசுவது நீ எனக்கு சுமையா இது நம் வாழ்க்கை என்ற எண்ணமே இல்லை இல்லையா உனக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கு நான் செய்ய போகிறேன் சகி கஷ்டம் என்றாலும் அது நம் வாழ்க்கைக்காகத்தானே அதை பிரித்து பேசலாமா 
இன்னமும் கோபம் குறையாமல் அவன் பேசவும் தான் அவன் கோபத்தின் காரணமே அவளுக்கு புரிந்தது சாரிதீரன் இனி இப்படி சொல்ல மாட்டேன் என மெதுவாக அவள் கூற உன்னை மட்டும் சொல்லி தவறில்லை சகிமா உனக்கு என் மனைவி என்ற எண்ணமே வரும்படி நான் நடந்து கொள்ளவில்லை உம் என் தப்புதான் ஆழமான குரலில் பேசியவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவள் குழப்பத்துடன் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்த போதே ஒற்றை கையால் மனைவியை பிடித்து தன்னை நோக்கி இழுத்தவன் அழுத்தமாக அவள் இதழ்களை சிறை செய்துவிட அதிர்ச்சியும் வெட்கமுமாய் அவள் கண்கள் தானாக மூடிக்கொண்டது சில நிமிடங்கள் கழித்தே அவளை விட்டு விலகியவன் இனி உன்னால் எனக்கு கஷ்டம் என்று சொல்வாயா என அவள் காதரிகில் கேட்க அவளோ பதில் கூற முடியாமல் அவன் மார்பிலே முகம் புதைத்துக் கொண்டாள் ஒரு மாதம் ஓடியிருந்த நிலையில் அன்றிரவு பத்து மணியாகியும் கிரி வீட்டிற்கு வந்து சேரவில்லை அதற்கு மேல் லேசாக பயம் வர தொடங்கிவிட அவன் போனிற்கு அழைத்து பார்த்தாள் மித்ரா முதன் முறை முழுதாக ரிங் போய் கட்டாகிவிட இரண்டாம் முறை மீண்டும் அவள் அடித்த போது போன் எடுக்கப்பட்டது என்னாச்சு தீரன் எங்கே இருக்கீங்க என வேகமாக மித்ரா கேட்க நான் அன்புமா என்றான் அந்த பக்கம் அவர் எங்கே அண்ணா அவருக்கு ஒன்றுமில்லையே மனதில் தோன்றிய ஏதோ இனம் புரியா படபடப்புடன் கேட்டாள் மித்ரா ஏனோ அவளுக்கு அன்று மனம் படபடத்துக் கொண்டே இருந்தது அவள் படபடப்பிற்கு ஏற்றாற்போல் தான் நடந்தும் இருந்தது ஒன்றுமில்லைமா மெஷினில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது லேசாக கையில் அடிபட்டு விட்டது டாக்டரை பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவோம்மா நீ டென்ஷன் ஆகாதே என்றான் அன்பு மெதுவாக ஐயோ பெரிய அடியாண்ணா எனக்கு பயமா இருக்குன்னா எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க நானும் வரேன் பெரும் தவிப்புடன் அவள் கேட்க இல்லைமா என அன்பு கூறி கொண்டிருக்கும் போதே சகிமா என்ற அவள் கணவன் குரல் ஒழித்தது அதில் திரன் திரன் என்ன சுங்களுக்கு என மேலும் அவள் பதற ஒன்னு இல்ல சகிமா விரலில் தான் லேசான அடி கட்டு போட்டாச்சு நான்கு நாளில் சரியாகிவிடும் நான் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வந்து விடுவேன் அன்பிற்கும் சேர்த்து ஏதாவது டிபன் மட்டும் செய்து வை பதறிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருக்காதே நீ சமைக்கிறேன் பேர்வழி என்று சுட்டு வைத்துக் கொண்டதை விட பெரிய அடி ஒன்றுமே இல்லை விளையாட்டாக அவன் பேசியதில் அவள் மனமும் லேசாக சமாதானமடைந்தது நிஜமாவே ஒன்றும் இல்லைதானே என மீண்டும் கேட்டு உறுதிப்படுத்திக் கொண்டே போனை வைத்தாள் மித்ரா சொன்னது போலவே அரை மணி நேரத்தில் அவனும் அன்பும் வீட்டுக்கு வந்தனர் கிரியை பார்த்ததுமே அவனிடம் ஓடி வந்த மித்ரா உங்களுக்கு ஒன்னுமில்லையே தீரன் என அவனை தலை முதல் கால்வலை ஆராய அவளை பிடித்து மெளிதாக அணைத்துக் கொண்டவன் ஸ்கேன் செய்து முடித்து விட்டாயா இந்த விரலில் மட்டும்தான் அடி வேறு எங்கும் இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் பதறாமல் வயிற்றுக்கு ஏதாவது கருணை காட்டுமா பசிக்கிறது என்றான் கிரி அவளும் அடிபட்டிருந்த அவன் ஆட்காட்டி விரலை ஒரு முறை நன்றாக ஆராய்ந்துவிட்டு தன்னை மீறி வந்த அழுகையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு சென்றாள் நான் வேண்டுமானால் கிளம்புகிறேன் கிரி சிஸ்டர் பாவம் ரொம்ப பயந்த மாதிரி இருக்காங்க என மெதுவாக அன்பு கூற பயந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லைடா நன்றாகவே பயந்துதான் விட்டாள் அதற்கு ஏன் நீ கிளம்புகிறாய் ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டு போ என கிரி கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே மித்ராவும் இரண்டு தட்டில் சப்பாத்தியுடன் வந்துவிட்டாள் ஒன்றை அன்பிடம் கொடுத்தவள் சாப்பிடுங்கண்ணா என்று விட்டு மற்றொன்றை தானை வைத்துக் கொண்டு கணவனுக்கு ஊட்டினாள் சும்மாவே இரவில் அவளை ஊட்டச் சொல்லித்தான் அவன் உண்பது இன்று கையில் வேறு அடிபட்டிருந்ததில் அவன் கேட்கவே தேவையில்லாமல் அவளே அதை செய்தாள் பார்த்து செய்யக்கூடாத தீரன் நிறைய வளைத்திருக்குமே அவன் விரலையே பார்த்து கொண்டு அவள் கேட்க நீ முதலில் என் முகத்தை பார்த்து பேசு சகி அந்த விரலா உனக்கு பதில் சொல்ல போகிறது கிண்டலாக கிரி கேட்டதில் அவனை நிமிர்ந்து முறைத்தாள் மித்ரா அதில் மேலும் புன்னகைத்தவன் யாராவது வேண்டுமென்றே பட்டுக்கொள்வார்களா சகிமா ஏதோ தெரியாமல் பட்டுவிட்டது இனி இன்னும் கவனமாக இருந்து கொள்கிறேன் சரியா என்றான் மென்மையாக நீங்களும் ஓவர் டைம் பாக்குறீங்களா அண்ணா என அவள் அன்பிடம் திரும்ப ஆமாம்மா என்றான் அவன் ஆமாம் ஒழுங்கா படிக்க போடா என்றால் கேட்பதில்லை ஏதோ நான் இவர் லவ்வர் போல் என் பின்னாடியே சுற்றுகிறான் சலிப்புடன் கிரி கூறியதில் மற்ற இருவருமே சிரித்து விட்டனர் என்னவோ உன்னுடன் சுற்றியே பழகிவிட்டதுடா விடு அது ஒரு பிரச்சனையா என முடித்துவிட்டு எழுந்துவிட்டான் அன்பரசன் அன்பிற்கு கிரி மேல் எப்போதுமே தனி பாசம் உண்டு மற்றவர்கள் அவனுடன் இதுவரை நல்ல நண்பனாகத்தான் பழகியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அனாதையான அவனை ஒரு குடும்ப உறுப்பினராகவே பார்த்தது கிரி மட்டும்தான் நண்பன் என்பதை தாண்டி அவனிடம் ஒருவித சகோதர பாசமே அன்பிற்கு இருந்தது அன்பு கிளம்பிச் சென்றதும் மித்ராவும் சாப்பிட்டுவிட்டு படுக்க வந்தாள் மித்ரா வந்த போதே தரையில் பெட்ஷீட் விரித்து இரண்டு தலையனை எடுத்து போட்டுவிட்டு அமர்ந்திருந்தான் தீரன் நான் செய்ய மாட்டேனா தீரன் நீங்க ஏன் கைவலியுடன் செய்யறீங்க என கேட்டுக்கொண்டே மித்ரா வர 
பாட கடவுளே ஒரு விரலடிக்கு இந்த பாடா என இரு பக்கமும் தலையாட்டி சிரித்துக் கொண்டவன் என் சட்டையில் மாத்திரை இருக்கிறது எடுசகிமா என்றான் அவள் மாத்திரையும் தண்ணீரும் அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டு கிரி படுத்துவிட வழக்கம் போல் அவன் மார்பில் சாய்ந்து படுத்துக் கொண்டாள் மித்ரா அவளை அணைத்துக் கொண்டு படுத்திருந்த கிரி திடீரென தன் மார்பில் ஈரம் உணர்ந்து அவளை நிமிர்த்த முயற்சிக்க அவளோ மேலும் அவனுடன் அழுத்தமாக ஒன்றிக் கொண்டாள் சகிமா இங்க பாரு என அழுத்தமாக தீரன் அழைக்க அவளோ வேகமாக மறுப்பாக தலையசைத்தாள் அவள் செயலில் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் என்னடா என மென்மையாக அவள் தலை கோதி கேட்க திட்டுவீங்க என்றாள் அவள் மெதுவாக அவனுக்கோ மனைவி மனம் ஏற்கனவே புரிந்திருந்ததில் இந்த முறை கோபத்திற்கு பதில் சிரிப்புதான் வந்தது விட்டால் என்னை கொசு கடித்தால் கூட நீதான் பொறுப்பு என்று அழுவாய் போலேயே சகிமா கிண்டலாக அவன் கூறியதில் மேலும் அவனுடன் ஊஞ்சிக் கொண்டவள் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் என முறுக்கிக் கொள்ள அப்போ எறும்பு கடித்தால் சொல்வாயா என்றான் அவன் மேலும் சிரித்துக் கொண்டே ஒரே அடியாக அவன் வம்பிழுக்கவும் அவனை மெதுவாக நிமிர்ந்து பார்த்தவள் உங்களுக்கு எப்போ எக்ஸாம் என கேட்க அதற்கு பல மாதம் இருக்கிறதே அதுவரை அழுது கொண்டே இருக்க போகிறாயா என்றான் கிரி விளையாடாதீங்க தீரன் எனக்கு உண்மையாகவே கவலையாக இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு பன்னிரண்டு மணி நேரம் வேலை பாக்குறீங்க வார இறுதியில் கிளாஸ் போயிடுறீங்க ஓய்வெடுக்கவே முடிவதில்லை அதான் இப்படி கவனக்குறைவில் அடியெல்லாம் படுகிறது என்று விரலுடன் போச்சு நாளை ஏதாவது பெரிதாக பட்டுவிட்டால் அவன் திட்டுவானே என்ற பயம் இருந்தாலும் மனதின் அலைப்புறுதல் தாங்க முடியாமல் பல்லை கடித்து அழுகையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு புலம்பினாள் மித்ரா ஒரே அடியாக அவளை திட்ட மனம் வராமல் மெளிதாக புன்னகைத்து அவளை தன்னுடன் அணைத்துக் கொண்டவன் இதற்கெல்லாம் சோமேறுத்தனம் படும் வயதாசகிமா நமக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கூட திடமாக நின்று என்னால் வேலை பார்க்க முடியுண்டா இது ஒன்றும் உடல் அழுப்பில் ஏற்பட்ட கவனக்குறைவில்லை எப்போதுடா வீட்டிற்கு வந்து என் மனைவியை பார்ப்போம் என்ற யோசனையில் ஏற்பட்ட கவனக்குறைவுதான் கண்ணடித்து கூறியவன் ஆசைப்பட்ட பாவத்திற்கு லேட்டானதுதான் மிச்சம் நீ வேறு அழுது என்னை வசனம் பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் இங்கே வா என்றவன் அவளை நிமிர்த்தி அவள் இதழ்களை சிறை செய்ய இன்று தன்னை அறியாமல் முழு மனதாக கணவனுடன் ஒன்றி போனாள் மித்ரா அன்று மனதில் ஏற்பட்டிருந்த அலைப்புறுதலோ இனம் புரியாத பயமோ ஏதோ ஒன்று அவளை கணவனுடன் முழுதாக ஒன்ற வைத்தது வழக்கத்திற்கு மாறான மனைவியின் ஒத்துழைப்பில் கிரியின் செயலும் அன்று இதழ் ஒற்றலுடன் நிற்காமல் தொடர்ந்தது இருவர் மனமும் முழுதாய் நெகிழ்ந்திருந்ததில் அவர்கள் காதலை சாட்சியாய் அன்று அழகாய் தொடங்கியது அவர்களின் வாழ்க்கை மறுநாள் காலை முதலில் கண் விழித்த கிரி தன் கைவளவிற்குள் தன் மார்பிலேயே படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த மனைவியின் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் ஒற்றியவன் அவளை தன் மேலிருந்து இறக்கிவிட்டுவிட்டு எழுந்து கிளம்பினான் அவன் ஃப்ரெஷ்ஷாகி குளித்து வந்தபோது மித்ராவும் எழுந்திருந்தாள் அவள் இருவருக்கும் காஃபி கலந்து கொண்டிருக்க அவளை பின்னால் இருந்து அழுத்தமாக அணைத்தான் கிரி அவன் அணைப்பில் முழுதாய் அடங்கி போனவள் இன்று ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்க கூடாதா தீரன் என மெதுவாக கேட்க இதற்கெல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் தினமும் ரெஸ்ட் தான் எடுக்கணும் சகிமா என்றான் அவள் காதில் மீசை உரச ஒரு நொடி அவன் என்ன சொல்கிறான் என புரியாமல் விழித்தவளுக்கு புரிந்ததும் சட்டென முகம் சிவந்து விட்டது சி அதை சொல்லவில்லை கையில் அடிப்பட்டதை சொன்னேன் அவன் செய்த சேட்டையில் ஒழுங்காக பேச முடியாமல் மென்குரலில் அவள் கூற எனக்கு அசதியாக இல்லை என்று நிரூபிக்கவா என்றான் அவள் கணவன் அவன் நிரூபிக்கும் லட்சணம் அவனுக்கு தெரியும் என்பதால் எப்படியோ போங்க என்று விட்டு வேகமாக அவனிடமிருந்து விலகிவிட்டாள் மித்ரா அவள் செயலில் சத்தமாக சிரித்துக் கொண்டே அவள் கொடுத்த காஃபியை அவன் எடுத்துக் கொள்ள அவள் குளியலறைக்குள் சென்றுவிட்டாள் அவள் வருவதற்குள் இருவருக்கும் சேர்த்தே தோசை வார்த்து வைத்தவன் தன்னுடையதை உண்டுவிட்டு சாப்பிடு சகி என்று விட்டு கிளம்பிவிட்டான் அந்த வார கடைசியில் அவனுக்கு அதிசயமாக வகுப்பில் லீவ் விட்டிருந்தனர் கொஞ்சம் வெளியில் நோட்ஸ் எடுக்கும் வேலை இருந்ததால் அந்த விடுமுறையை அதற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டான் கிரிதரன் லைப்ரரி சென்று நோட்ஸ் எடுக்கலாம் என நினைத்திருந்தவன் மதிய உணவை அவன் வீட்டிலேயே உண்பது போல் அன்பரசனையும் வரச் சொல்லியிருந்தான் அன்று காலையில் தாமதமாகவே எழுந்தவன் அன்று முழுவதும் மித்ராவுடன் தான் சுற்றிக் கொண்டிருந்தான் மதிய சமையலுக்கு காய் நறுக்கி தருகிறேன் என அவள் அருகில் வந்து நின்றிருந்தவன் அவளை சீண்டிக் கொண்டே இருக்க அப்படி உட்கார்ந்து கூட காய் நறுக்கலாம் தீரன் என்றாள் மித்ரா சிவந்த முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு நறுக்கலாம் தான் ஆனால் நான் செய்ய மாட்டேனே இங்கே நின்று கொண்டுதான் செய்வேன் அப்போதுதானே அடிக்கடி உன்னையும் கவனிக்க முடியும் என்றவன் அழுத்தமாக அவள் கண்ணத்தில் இதழ் பதித்து விலக இதற்குத்தான் உங்களை போக சொன்னேன் என அவனை முறைத்தாள் மித்ரா இதற்குத்தானே நான் போக மாட்டேன் என்று சொன்னேன் என்று கூறி அவன் கண்ணடிக்க உங்கள் நண்பர் பாவம் என்றால் மித்ரா சம்பந்தமே இல்லாமல் 
ஏய் நான் உனக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்மா என கிரி அலர அதில் சத்தமாக சிரித்து விட்டவள் கஷ்டம் அப்படி சொல்லல இந்த லட்சணத்தில் சமைத்தால் சாப்பிட வருபவர் பாவம் இல்லையா என்றாள் மித்ரா அதெல்லாம் அவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பான் தங்கை சமைத்து நன்றாக இல்லை என்று சொல்லும் தைரியம் எல்லாம் அவனுக்கு இருக்காது என அசால்ட்டாக தீரன் தோலை குலுக்க அவளோ மேலும் சிரித்து கொண்டே வேலையை தொடர்ந்தாள் மதியம் போல் அன்பு வந்துவிட இருவரையும் அமர வைத்து உணவை பரிமாறினாள் மித்ரா நீயும் எங்களுடன் சாப்பிடு மித்ராமா இதில் என்ன ஃபார்மாலிட்டி என அன்பு கூற ஆமாடா சாப்பிடு வா என அவளுக்கும் எடுத்து வைத்தான் கிரி ஏன் கிரி மித்ரா படிப்பை பற்றி என்ன பிளான் வைத்திருக்கிறாயா அவளும் படிக்க வேண்டாமா சாப்பிட்டுக் கொண்டே அன்பு கேட்க கண்டிப்பா படிக்கணும் அன்பு ஆனால் பணம் வேண்டுமே ஒழுங்காக காலேஜ் சேர்த்து விட வேண்டாமா இந்த ஒரு வருடம் போகட்டும் நான் ஒழுங்காக எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் செய்து விட்டால் நல்ல வேலை கிடைத்துவிடும் பண பிரச்சனை தீர்ந்ததும் நிம்மதியாக படிக்கட்டும் ஒரு வருடம் தானே இவளுக்கு மட்டும் ஒரு வருடம் எக்ஸ்ட்ரா வெக்கேஷன் அவ்வளவுதான் என்ன சகிமா என அவன் மனைவியிடம் முடிக்க ஆமாதேரன் என்றால் அவளும் புன்னகைத்து இந்த விளக்கம் எல்லாம் அன்பிற்குத்தான் அவளுக்கு கணவன் மனம் ஏற்கனவே தெரியும் என்பதால் அவளை பொறுத்தவரை எதுவுமே புதிதில்லை சரிதான் கிரி என அன்பு முடித்துவிட இருவரும் உணவு முடிந்ததும் கிளம்பிவிட்டனர் அடுத்த இரண்டு மாதம் பெரிதாக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அழகாக கடிந்தது ஒருநாள் காலை எழுந்த மித்ராவிற்கு லேசாக தலை சுற்றுவது போல இருக்க கணவனை அனுப்பிவிட்டு அமர்ந்தவளுக்கு மெதுவாகத்தான் நாள் கணக்கு நினைவு வந்தது அதில் மனதில் தோன்றிய பரபரப்புடன் பக்கத்து மெடிக்கல் ஷாப்பிற்கு சென்று கர்ப்பத்தை உறுதி செய்யும் கிட் வாங்கி வந்து சோதித்தவளுக்கு அவர்கள் வாரிசு உருவாகியிருந்தது தெரிந்தது மனம் முழுவதும் அத்தனை மகிழ்ச்சி குடும்பத்திற்கே தெரியாமல் வாழ்க்கையை தொடங்கிவிட்டோமே என்று மனதில் உறுத்திக் கொண்டிருந்த உறுத்தல் எல்லாம் அந்த நொடி மறைந்தது போல் உணர்ந்தாள் மித்ரா அவர்களுக்கென ஒரு உயிர் வரப்போகிறது அது அனைத்தையும் சரி செய்துவிடும் அவர்கள் சந்தோஷமான வாழ்க்கை நடையாளம் அல்லவா உருவாகியிருக்கிறது இனி வாழ்க்கை முழுமையடைந்து பல மடங்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கப் போகிறது என்ற எண்ணத்துடன் கணவனுக்காக அவள் காத்திருக்க அவன் வந்தபோதோ அவள் மகிழ்ச்சிக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் அவர்கள் வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறிப்போனது அத்தியாயம் பத்தொன்பது இரவு வெகுநேரம் விடித்துக் கொண்டிருந்ததில் மறுநாள் காலை மித்ரா சற்று தாமதமாகத்தான் கண்விழித்தாள் அதுவும் நாசியில் உணர்ந்த காஃபியின் வாசத்தில்தான் அவள் தூக்கமே கலைந்தது மெதுவாக அவள் கண்விழித்த போது சரியாக அவளை எடுப்ப அவள் அருகில் குனிந்திருந்தான் கிரி கண்விழித்ததும் முகத்திற்கு வெகு அருகில் கணவன் முகத்தை பார்த்தவள் ஒரு நொடி எதுவும் நினைவில்லாமல் மெலிதாக புன்னகைக்க அவன் முகத்தில் பெரும் ஆச்சரியம் பரவியது அது மாறாமல் அவள் நெற்றியில் இதழ்வற்று விலகியவன் கனவிலிருந்து விழித்துக் கொள் சகி நீ நேசித்த தீரன் இல்லை நீ வெறுக்கும் தீரன்தான் மிச்சமிருக்கிறேன் என ஆழமாக கூற அவன் குரலில் உண்மையாகவே திடுக்கிட்டு எடுந்து அமர்ந்தாள் மித்ரா எழுந்து அமர்ந்ததும் அவள் பார்வையில் மீண்டிருந்த வெறுமையில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் நான் கனவாகவே போயிருக்கலாம் போல் என்று கூறிக்கொண்டே காஃபியை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் குடி சகிமா என அவன் கூற ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு வரேன் என முனகிவிட்டு எழுந்து சென்று விட்டாள் மித்ரா அவள் மனதின் அழைப்புறுதல் அவள் கூறாமலேயே அவனுக்கு புரிந்தது இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது அவள் மனம் ஏதேதோ நினைவில் சிக்கிக் கொள்வது ஒன்றும் அதிசயமில்லையே ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்தபோது முழுதாக தெளிந்திருந்தாள் மித்ரா அவன் வைத்திருந்த காஃபியை எடுத்துக்கொண்டவள் கட்டிலை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு தாரா எங்கே என்று கேட்க அவள் பாட்டியுடன் அமர்ந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைந்து கொண்டிருக்கிறாள் இன்று அவள் கையால் போடும் சப்பாத்தி தான் அனைவரும் சாப்பிட வேண்டுமாம் என்றான் கிரி அவன் பதிலில் மித்ரா சிரித்துக் கொள்ள எல்லோரும் கோவிலுக்கு போகலாம் என்று சொன்னாங்க சகிமா நான் குளித்துவிட்டு கிளம்புகிறேன் நீயும் கிளம்பு என்றவன் தன் உடையுடன் குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் அவன் சென்றதும் மித்ராவும் அன்னைக்கு உதவ சென்று விட்டாள் சிறிது நேரத்தில் கிரி தயாராகி வந்துவிட அடுத்து மித்ரா குளிக்க சென்றாள் குளித்துவிட்டு சீதாவின் பட்டுப்புடவை ஒன்றை கட்டிக் கொண்டவள் தலை துவட்ட வாசலுக்கு செல்ல அவளை தற்செயலாக பார்த்த கிரியும் அவளை தொடர்ந்து வாசலுக்கு வந்தான் ரொம்ப அழகா இருக்கிற சகேமா என மெதுவாக கிரி கூற தலை துவட்டிக் கொண்டே அவனை பார்த்தவள் இந்த அழகு இல்லை என்றால் இத்தனை பிளாக்மெயில் எல்லாம் செய்து என்னை மீண்டும் உடன் அழைத்திருக்க மாட்டீர்களோ என்றாள் நக்கலாக அவள் வார்த்தைகள் கொடுத்த வழியை எப்போதும் போல் தன் புன்னகையில் மறைத்துக் கொண்டவன் அழகுதான் வேண்டும் என்றால் உன்னை விட அழகான பெண் இத்தனை வருடத்தில் எனக்கு கிடைத்திருக்க மாட்டாளா சகிமா மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லு பார்ப்போம் உன் அழகிற்குத்தான் நான் உன்னை விரும்பினேனா 
அவளை அழுத்தமாக பார்த்துக்கொண்டே கிரி கேட்க அவன் கண்களை பார்க்காமல் தவிர்த்தவள் யாருக்கு தெரியும் என முனுமுணுத்து வைத்தாள் அவள் முகத்தை அழுத்தமாக பிடித்து தன் கண்களை பார்க்க வைத்த கிரி என் முகத்தை பார்த்து பேசுமா சொல்லு இந்த கண்களில் உன்மேலான காதலும் குற்ற உணர்வின் தவிப்பும் உனக்கு தெரியவே இல்லையா அவளை குனிய விடாமல் அவன் அழுத்தமாக பிடித்திருக்க அவன் முகத்தில் தெரிந்த கலவையான உணர்வை காண முடியாமல் தவித்து அவள் கண்கள் கலங்கிவிட்டது மனைவியின் முகத்தில் கலக்கத்தை பார்த்ததும் தான் தன் செயலை உணர்ந்தவன் போல சட்டென அவளை விட்டுவிட்டான் கிரி சாரிடா என மெதுவாக கூறியவன் ஆனாலும் நீ ரொம்ப அழகாகத்தான் இருக்கிறாய் சகிமா அதில் மாற்று கருத்தில்லை என்றவன் சுற்றிலும் பார்த்து கொண்டு அவள் கண்ணத்தில் அழுத்தமாக இதழ் ஒற்றிவிட்டே சென்றான் அவன் செயலில் இத்தனை நேரம் மனதில் ஏறியிருந்த பாரம் மறைந்து செல்லும் கணவனை முறைத்துக் கொண்டவளுக்கு மனதில் முன்பு போலவே கோபம் இருந்ததா என்று கேட்டால் அது கேள்விக்குறியாகத்தான் நின்றது சிறிது நேரத்தில் தமிழரசன் குடும்பம் மொத்தமும் அங்கே வந்துவிட அனைவரும் சேர்ந்து கோவிலுக்கு கிளம்பினர் பக்கத்தில் இருந்த கோவில்தான் என்பதால் நடந்தே வந்தனர் பெண்கள் ஒரு பக்கம் பொறுமையாக வர ஆண்கள் அனைவரும் முன்னால் நடந்தனர் தாராவை கிரிதான் கைகளில் தூக்கிக் கொண்டிருந்தான் தந்தை கையில் இருக்கும் சுகத்திற்கு அவளும் அவனை விட்டு இறங்காமல் இருந்ததால் மித்ராவும் விட்டுவிட்டாள் அவர்கள் நல்ல நேரமோ கெட்ட நேரமோ அனைவரும் வந்து சேர்ந்த கோவில் மித்ராவும் கிரியும் எப்போதும் சந்திக்கும் கோவில்தான் அனைவரும் வரிசையாக கோவிலுக்குள் சென்றுவிட கிரி மட்டும் கோவில் வாசலிலேயே நின்று விட்டான் மனைவி வந்ததும் அவள் கையை பிடித்து அவளை தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டவன் என்னுடன் வாசகி என அவள் கைகளை விடாமல் அழைத்துச் சென்றான் அந்த கோவிலை பார்த்ததும் மனதில் ஏறிய பாரத்துடன் அவள் அமைதியாக வர யாரும் அறியாமல் மேலும் மனைவியை தன் அருகில் இழுத்துக் கொண்டவன் இந்த கடவுள்தான் நம் காதலுக்கு சாட்சி சகிமா அவர் ஆணையாக சொல்கிறேன் இனி எந்த முட்டாள்தனமும் செய்ய மாட்டேன் கொஞ்சம் நம்ப முயற்சி செய்தா பிளீஸ் என மென்மையாக அவள் காதோரம் கூறியவன் அதற்கு மேல் தனியாக முடியாமல் நிமிர்ந்து விட்டான் அப்பா உம்மாச்சி என தாரா கத்த தொடங்க ஆமண்ட செல்லம் என்றவன் கவனம் மகள் புறம் மொத்தமாக திரும்பிவிட்டது அனைவரும் கடவுள் சந்நிதியில் நின்றபோதுதான் அவனுக்கு அடுத்த சோதனை காத்திருந்தது அங்கு வந்த ஐயருக்கு கிரியே நன்றாக தெரியும் கடந்த மூன்று வருடமாகத்தான் அவர் இங்கே இருக்கிறார் இந்த மூன்று வருடமும் சில சமயங்களில் கிரி அங்கு வந்து ஒரு நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்து விடுவதை அவர் கவனித்திருக்கிறார் என்னப்பா இங்கேயே இருக்கிறாய் என ஒருமுறை அவர் கேட்டபோது பிளீஸ் மாமா ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்துக்கிறேன் எதுவும் கேட்காதீங்க என பெரும் வழியுடன் அவன் பதில் கூறியிருக்கிறான் அதற்கு மேல் பல முறை கோவில் பிரசாதமாவது எடுத்துக்கோ என்பா என அவர் கூறி அவன் மறுத்த கதைகளும் உண்டு இன்று அவரை பார்த்ததும் ஒரு நொடி கிரி உள்ளுக்குள் திடுக்கிட்டு விட அனைவருக்கும் தீபாராதனை தட்டை காண்பித்துக் கொண்டே வந்த அவரும் கிரியை இத்தனை பெரிய குடும்பத்துடன் பார்த்ததும் திகைத்து நின்றுவிட்டார் தம்பி நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா என அனைவரையும் பார்த்துக் கொண்டே அவர் கேட்க நல்லா இருக்கேன் மாமா என்றவன் கண்களாலேயே எதுவும் சொல்லாதீங்க என அவரிடம் கெஞ்ச அவருக்கு என்ன புரிந்ததோ அவரும் அதற்கு மேல் அவனிடம் பேசவில்லை அவர்கள் கண் பாஷை மற்றவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவன் அருகிலேயே நின்றிருந்த மித்ரா அதை கவனித்து விட்டாள் இவனுக்கு இவருடன் என்ன நட்பு இருக்க போகிறது என அவள் யோசித்துக் கொண்டிருக்க அதற்குள் அவர் அனைவர் ராசி நட்சத்திரமும் கேட்டுக்கொண்டு உள்ளே சென்று விட்டார் அர்ச்சனை முடிந்ததும் அனைவரும் பிரசாதம் கொடுக்கும் இடத்திற்கு சென்றனர் தமிழரசனும் ராஜேந்திரனும் சேர்ந்துதான் அவர்கள் குடும்பம் சார்பாக பிரசாதம் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் துர்கா சீதா ராகவி மித்ரா அனைவரும் பிரசாதம் கொடுக்க நின்று கொள்ள செந்திலும் கிரியும் அவர்களுக்கு உதவினர் ஒருவாறு அனைவருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்து முடித்ததும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் கோவில் மண்டபத்திலேயே அமர்ந்து ஓய்வெடுக்க மித்ரா மட்டும் யார் கண்ணிலும் படாமல் தனியாக நகர்ந்து விட்டாள் அவளால் மற்றவர்கள் கண்ணிலிருந்து தப்பிவிட முடியும் ஆனால் அவள் கணவன் கண்களில் இருந்து தப்ப முடியாதே அவள் சென்ற சில நிமிடங்களிலேயே அவளை தேடி அவனும் வந்துவிட்டான் அந்த கோவிலின் பின்னால் இருக்கும் குளக்கரையில் தான் மித்ரா அமர்ந்திருந்தாள் குளத்தையே வெறித்துக் கொண்டு அவள் அமர்ந்திருக்க அவள் அருகில் சென்று அமைதியாக அமர்ந்தான் கிரி என்ன தீவிர யோசனை என்ற அவன் குரலில் அவன் புறம் திரும்பியவள் பேசாமல் இதிலேயே குதித்திருக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றாள் மித்ரா வெடுக்கன அவளிடம் இப்படி ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை போல் கிரியின் முகமும் நொடியில் கருத்துவிட்டது ஒரு பக்கம் கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபமும் மற்றொரு பக்கம் தாங்க முடியாத வேதனையும் ஒரே நேரத்தில் அவன் மனதை பதம் பார்க்க முகத்தில் அரை வாங்கியது போல் தன்னை பார்த்துக் கொண்டிருந்த கணவனை பார்த்து அவளுக்கும் என்னவோ போல் ஆகிவிட்டது சரியாக அதே நேரம் அப்பா என்ற அவர்கள் மகளின் குரல்தான் அவர்களை மீட்டெடுத்தது உங்களை பார்த்துவிட்டு இங்கே ஓடி வந்துட்டா அண்ணா என துர்கா கூற 
இருக்கட்டும்டா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றவன் வாடா என மகளை பிடித்து மடியில் அமர வைத்துக் கொண்டான் அவன் மடியில் அமர்ந்த நொடியே அதிலிருந்து துள்ளி இறங்கிவிட்டவள் இருவருக்கும் இடையில் அமர்ந்து அங்கிருந்த சிறு சிறு கல்லை பொறுக்கி விளையாடத் தொடங்கிவிட்டாள் குழந்தை செயலில் மென்மையாக புன்னகைத்து அவள் தலையில் இதழ் ஒற்றி நிமிர்ந்தவன் மனைவியைத்தான் பார்த்தான் மித்ராவும் அவனைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் நீ என்னை சந்தித்திருக்கவே கூடாது சகிமா குறைந்தது இத்தனை வருடம் தனியாகவே இருந்திருக்க கூடாது என்னை போன்ற பாவியை தூக்கி எறிந்துவிட்டு உன் அருமை தெரிந்து உன்னை பார்த்துக் கொள்ளும் யாரையாவது திருமணம் செய்து வாழ்ந்திருக்கலாம் அதை பார்த்து என் பாவம் உணர்ந்து நொந்து நான் செத்திருக்கலாம் அவளையே பார்த்துக் கொண்டு வெறுமையாக அவன் பாட்டிற்கு பேசிக் கொண்டே போக தீரன் பிளீஸ் என தாங்க மாட்டாமல் அவனை நிறுத்தினாள் மித்ரா அவள் குரலில் எந்த உணர்வும் அற்று அவளை வெறித்தவன் இது எதுவும் நடக்கவில்லையே சகிமா என்மேல் உனக்கு கோபமும் வெறுப்பும் இருக்கிறதுதான் ஆனால் என்னை தவிர கணவன் ஸ்தானத்தில் உன்னால் யாரையும் வைத்து பார்க்க முடியாது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் எனக்கும் அப்படித்தான் இந்த வாழ்க்கை இப்படியே போய்விடுமா சகி பேசிக்கொண்டே குழந்தையை ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு நிமிர்ந்தவன் நானாவது செய்த தவறுக்கு படுகிறேன் நீ இத்தனை கஷ்டப்படுவதை பார்க்கும் போது ரொம்ப வலிக்கிறது சகி தன் நெஞ்சை நீவிவிட்டுக் கொண்டே கூறினான் கிரி இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வுதான் இருக்கு சகிமா என்னை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள் என் முட்டாள்தனத்தையும் பாவத்தையும் மன்னித்துவிட முயற்சி செய் சகி செய்த தவறு உணர்ந்து இத்தனை முறை மன்னிப்பு கேட்கிறேனே இன்னுமா நான் உணர்ந்துவிட்டேன் என்று உனக்கு புரியவில்லை கொஞ்சம் கண்களை திறந்து என்னை பாரேன் சகிமா உன் மீதும் தாரா மீதும் என் உயிரையே வைத்திருக்கிறேன் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யேன் சாதாரணமாக பேச ஆரம்பித்தவன் குரலில் இருந்த தீவிரம் நொடிக்கு நொடி ஏறிக்கொண்டே போக கடைசியாக கெஞ்சலும் அழுத்தமுமாய் விழுந்த வேண்டுகோள் அவள் மனதை அவள் அனுமதி பெறாமலேயே தட்டி பார்த்தது அத்தனை தூரம் பேசியவன் மனைவியிடமிருந்து பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை போல் அவள் யோசிக்கட்டும் என்று விட்டுவிட்டவன் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு எழுந்துவிட்டான் போகலாமா சகிமா தேட போறாங்க என அவன் கூறியதில் அவளும் அவனை தொடர்ந்து அமைதியாக எழுந்தாள் இருவரும் படியேறி மேலே வந்தபோது அவர்களை நோக்கி அந்த கோவில் ஐயர் வந்தார் நேராக கிரியிடம் வந்தவர் உன் மனைவி குழந்தை அப்பா என்று கேட்க ஆமாம்மா என்றான் அவன் மெளிதாக புன்னகைத்து ரொம்ப சந்தோஷம் வருடா வருடம் உன்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் ரொம்பவும் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போது இத்தனை அழகான குடும்பத்துடன் உன்னை பார்க்க ரொம்பவுமே சந்தோஷமா இருக்குப்பா சந்தோஷமா இருங்கோ இனி இங்கே குடும்பத்துடன் தான் வரணும் தனியாக வந்து தவம் இருக்க தேவை இருக்காதில்லையா மென்மையான புன்னகையுடன் மனதார அவர் கூறியதில் தானும் சிரித்துக் கொண்டவன் தவத்திற்கான வரம் கிடைத்துவிட்டது மாமா இனி இழக்க மாட்டேன் என்றான் உறுதியாக அதில் அவர் அமைதியாக சென்றுவிட இங்கே வந்தீங்களா என்ற மித்ராவின் குரலில்தான் அவனுக்கு அவள் நினைவே வந்தது உம் இதையும் நம்புவாயா தெரியவில்லை சகி நிறைய முறை வந்திருக்கிறேன் நீ கொடுத்த வரத்தை தொலைத்து விட்டேன் என்னிடம் திருப்பி கொடுத்துவிடு என இந்த கடவுளிடம் பல முறை மஞ்சாடி இருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் மனம் இறங்கிவிட்டார் போல் என்றவன் அவள் நம்புவாளோ மாட்டாளோ என்ற குழப்பம் இருந்ததால் அதற்கு மேல் எதுவும் கூறாமல் சென்றுவிட்டான் இந்த முறை மித்ரா அவள் நம்பாமல் இருக்க முடியவில்லை அவன் மட்டும் சொல்லியிருந்தால் சும்மா சொல்கிறான் என்று விட்டிருப்பாள் இங்கோ ஒரு மூன்றாம் மனிதரும் அல்லவா சொல்லிவிட்டு போகிறார் அவர் பொய் கூற வேண்டிய அவசியமில்லையே முக்கியமாக அவள் கணவனும் பொய் சொல்பவன் இல்லை முதல் முறை அவனும் வருந்துகிறானோ என லேசாக யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் மித்ரா மனதின் மூளையில் எங்கேயோ ஒளிந்திருந்த காதல் மீண்டும் எட்டி பார்த்ததோ அந்த சூழல் அப்படியே நிலைத்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் ஆனால் மீண்டும் அவளை குழப்பவோ இல்லை மேலும் தெளிவடைய செய்யவோ வேறொரு சம்பவமும் நடந்தது எதிர்பாராத ஒரு நாளில் திடீரென அன்பை சந்திக்க நேர்ந்த போது முதல் விஷயமாக அவளுக்கு தோன்றியது அவன் மீது கோபம் மட்டுமே அடுத்த இரண்டு நாட்களும் மித்ராவும் கிரியும் தாராவும் ராஜேந்திரன் வீட்டில்தான் இருந்தனர் அன்று காலை மூவரும் கிளம்பிய போது மல்லிகா கிரியிடம் பேசினார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கலாமே மாப்பிள்ளை என அவர் மெதுவாக கேட்க இல்லை அத்த ஆபீஸ் இருக்கிறது அதை பார்க்கணுமே என்றான் கிரி மென்மையாக மித்ரா தாரா குட்டியவாவது விட்டுட்டு போறீங்களா மாப்பிள்ளை கொஞ்ச நாள் எங்களுடன் இருக்கட்டும் ஆசையாக கேட்டவர் மனம் அவனுக்கு புரியத்தான் செய்தது சும்மா என்றால் விட்டுவிடலாம்தான் ஆனால் இப்போது மித்ரா இருக்கும் மனநிலைக்கு அவளை தனியாக விட்டால் எங்கே தன்னை விட்டு ஒரே அடியாக ஒதுங்கி விடுவாளோ என அவனுக்கு பயமாக இருந்தது அதை கூற முடியாது என்பதால் வேறு காரணம் கூறினான் தாரா குட்டிக்கு அட்மிஷன் ஓபன் ஆகும் நேரமத்தை துர்கா ஸ்கூலில் மாற்றப் போகிறேன் இந்த நேரத்தில் அவள் இருக்க வேண்டும் ஸ்கூல் திறந்து கொஞ்ச நாளில் லீவ் எடுத்துக் கொண்டு அனுப்பி வைக்கிறேன் அத்தை 
தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என அவரை சமாதானம் செய்து விட்டான் அவன் கூறியது பாதி உண்மைதான் என்பதால் மித்ராவும் ஒன்றும் மறுக்க முடியவில்லை தன் குடும்பத்திடமிருந்து விடை பெறும்போது மீண்டும் அனைவரிடமும் மனதார மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு தந்தையிடம் அதிகப்படியான மன்னிப்பை வேண்டிவிட்டே மித்ரா கிளம்பினாள் ஒன்றும் கவலைப்படாதே மித்ராமா நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் அதுவே எங்களுக்கு போதும் என்று கூறி அவளை ஆசிர்வதித்து அனுப்பினார் ராஜேந்திரன் தமிழரசன் பத்மினி ஊரிலேயே தங்கிவிட மற்ற அனைவரும் கிளம்பி மீண்டும் சென்னை நோக்கி பயணித்தனர் கார் பயணத்தின் போது கண்டிப்பாக சீக்கிரமே மீண்டும் உன்னை இங்கே அனுப்புகிறேன் சகி அதற்கு தனியாக கோபப்பட மாட்டாய்தானே பாதி விளையாட்டு பாதி சீரியஸாக கிரி கேட்க அதெல்லாம் இல்லை என சாதாரணமாகவே முடித்துவிட்டாள் மித்ரா அத்தியாயம் இருபது அனைவரும் கிளம்பி சென்னை வந்து சேர்ந்ததும் அனைவருமே இயல்பு வாழ்க்கைக்கு மீண்டனர் கடைசியாக கோவிலில் கிரி பேசியதிலிருந்து மித்ராவிடமும் சில மாற்றங்கள் தெரிய தொடங்கியது ஒரே அடியாக குத்தலாக பேசாமல் சற்றே சாதாரணமாக பேச தொடங்கியிருந்தாள் தேவியார் மனமிறங்கிய ரகசியம் என்னவோ என கிரி ஒரு முறை விளையாட்டாக கேட்டு அவளிடம் முறைப்பை கூட வாங்கிக் கொண்டான் அன்று தாராவிற்கு அட்மிஷன் போடுவதற்காக கிரி அலுவலகம் செல்லாமல் வீட்டில்தான் இருந்தான் குழந்தையை தானே குளிப்பாட்டி உடைமாற்றிவிட்டவன் தானும் கிளம்பி முடித்த போது மித்ராவும் ரெடியாகி இருந்தாள் போகலாம் அசகிமா என கேட்டுக்கொண்டே அவன் தாராவை தூக்கிக் கொள்ள போகலாம் தீரன் என கூறிக்கொண்டே கணவனுடன் இணைந்து நடந்தாள் மித்ரா இருவரும் கீழே வந்தபோது துர்காவும் பள்ளிக்கு தயாராகி உணவு மேஜையில் அமர்ந்திருந்தாள் பாப்பாவுக்கு அட்மிஷன் ஆனா என அவன் கிளம்பி வந்ததை பார்த்து அவளை யூகித்து கேட்க ஆமாண்டா உன்னை விட்டுட்டு அப்படியே இவளுக்கு அட்மிஷன் போட்டு வந்துடலாம் என்றிருக்கிறேன் என்றவன் தாராவை மடியில் வைத்துக் கொண்டு அவளுக்கும் ஊட்டினான் அப்பா ஸ்கூலில் ஊஞ்சல் இருக்குமா என தாரா கேட்க இருக்குண்டா என்றான் கிரி பெரிய ஸ்கூலா கையை அகலமாக விரித்து அவள் கேட்க அதில் சிரித்துக் கொண்டே ஆமாடா என்றான் கிரி எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்கடா டூர் கூட்டிட்டு போவாங்களா போவாங்களே அப்பா வேணாம் பேசிக்கொண்டே வந்தவள் திடீரென கோபத்துடன் அவனிடமிருந்து குதிக்க போக நொடியில் சுதாரித்து அவளை அழுத்தமாக பிடித்தான் கிரி என்ன ஆச்சு குட்டிமா என கிரி ஒன்றும் புரியாமல் கேட்க அதற்குள் மித்ராவிற்கு புரிந்து அவள் முகம் வேதனையுடன் இறுகிவிட்டது டூர் போனா வலிக்கும் என சிறியவள் தலையை தொட்டு காட்ட அப்போதுதான் கிரிக்கும் புரிந்தது மெதுவாக மகளை தன்னுடன் அணைத்துக் கொண்டவன் இனி உனக்கு எதுவும் ஆகாது குட்டி நாங்க பார்த்துப்போம் அத்த உன்னோட தானே இருப்பாங்க அவள் உன்னை பார்த்து கொள்வாள் ஜாலியா போங்க சரியா மெதுவாக அவன் அவளை சமாதானப்படுத்த அத்தை இருப்பாங்களா அப்போ சரி என உடனடியாக சமாதானமாகிவிட்டாள் தாரா குழந்தை நொடியில் மனம் மாறிவிட மித்ராதான் உடனடியாக அந்த நிகழ்வின் வேதனையிலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் மகள் சமாதானமானதும் மனைவி புறம் திரும்பிய கிரி அவள் கைகளை அழுத்தமாக பிடித்து அவள் கவனத்தை தன் புறம் திருப்பினான் சாப்பிடு சகிமா என அவன் சற்று சத்தமாக கூற அதில் சுய நினைவுக்கு மீண்டவள் வேறு வழியில்லாமல் தட்டிலிருந்ததை காலி செய்தாள் காரில் வரும்போதும் மித்ரா அமைதியாகவே வர சகிமா போதும் முடிந்ததையே யோசித்துக் கொண்டிருக்காதேடா என்றான் கிரி மென்மையாக அவனை நிமிர்ந்து வெறுமையாக பார்த்தவள் சில காயங்கள் அத்தனை சுலபமாக மாறுவதில்லை தீரன் அழுத்தமான தழும்பாய் பதிந்து போகிறதே என இரு பொருள்பட கூற அவள் கூற வருவது கிரிக்கும் புரிந்தது முக்கியமாக இந்த முறை அவள் குரலில் கோபமில்லாமல் ஆதங்கமே அதிகம் இருந்தது தழும்புகள் பதிந்து விடுவதுதான் சகிமா எனக்கு புரிகிறது ஆனால் வலி குறைந்த பின் அந்த தழும்பை நாம் மறந்து விடுவதில்லையா மறைந்துவிட்ட வழிகளை தழும்பை பார்க்கும் போதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து வேதனைப்படுவது வருத்தத்தை தவிர வேறு எந்த உணர்வையும் கொடுக்காது சகிமா அதற்கு மறந்துவிட முயற்சிப்பது சுலபமில்லையா நிதானமாக கிரி கூற அவனையே சில நொடிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் ஒரு பெருமூச்சுடன் ஜன்னல் பக்கம் திரும்பிவிட்டாள் பள்ளியில் துர்காவை இறக்கிவிட்டு விட்டு தாராவிற்கு அட்மிஷன் போட்டதும் அவளுக்கு அவள் வகுப்பறையெல்லாம் சுற்றி காட்டினான் கிரி இப்பவே படிக்க போலாமாப்பா என அவன் காண்பித்த கிளாஸை எட்டி பார்த்து கொண்டே தாரா கேட்க மகளை தூக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தவன் இன்னைக்கே இல்லடா இன்னும் ஒரு மாதத்தில் நீயும் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு வரலாம் சரியா என்றான் கிரி ஒரு மாதம் என்றால் எவ்வளவு டேஸ் பா விரல் விட்டுக் கொண்டே தாரா கேட்க உனக்கு அத்தனை விரல் இல்லடி தேர்ட்டி டேஸ் என்றவன் அவளிடம் பேசிக்கொண்டே காருக்கு வந்துவிட்டான் தாராவை பின்னால் விட்டுவிட்டு கிரி திரும்பிய போது அவனின் போன் அடித்தது அன்புதான் அழைத்தான் அன்பின் எண்ணை பார்த்ததும் மனைவியை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தான் கிரி அவளோ அவனை கவனிக்காமல் இன்னும் ஸ்கூலைத்தான் சுற்றி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள்
ஏதோ யோசனையுடன் போனை எடுத்தவன் சொல்லு என்று மட்டும் சொல்ல சாரிகிரி உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு செட் ஸ்கூல் பேக்ஸ் டிஸ்பேச் பண்ணணும்டா உன்னோட சைன் வேணும் மாலைக்குள் பண்ணியே ஆகணும் கொஞ்சம் வந்து சைன் மட்டும் போட்டு கொடுத்துட்டு போக முடியுமாடா அன்பு கேட்டதும் சில நொடிகள் அமைதியாக யோசித்தான் கிரி பின் ஒரு முடிவுடன் நிமிந்தவன் பைல் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வா என்று கூற இங்கு அன்புதான் அதிர்ந்து விழித்தான் என்ன உளர்ற கிரி மித்ரா என்னை பார்த்தால் வம்பு நீயே ஒழுங்கா ஆபீஸ் வா இல்லை என்றால் வேறு யாரையாவது அனுப்பவா என அன்பு கேட்க நோனோ நீதான் வருகிறாய் வந்து சேர் என்று விட்டு கிரி போனை வைத்துவிட இவனை என்னதான் செய்வது என புலம்பிக் கொண்டே போனை வைத்தான் அன்பரசன் இன்னமும் மித்ரா அவனை மன்னிக்கவில்லை என்று அவன்தான் கூறினான் இதில் தன்னையும் பார்த்தால் அவள் கோபம் அதிகரிக்குமே என்றுதான் அன்பிற்கு தோன்றியது ஆனால் கிரியோ வேறு மாதிரி யோசித்தான் மனைவி தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது என்றுதான் அவன் நினைத்தான் ஒருவேளை மித்ரா அவனை மனதார ஏற்றுக்கொண்ட பின் அன்புடனான நட்பு தெரிந்தால் அது அவளுக்கு புது கோபத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் முழுதாக அவள் கைகளிலேயே கொடுத்துவிட முடிவெடுத்தான் கிரி தன்னை மன்னிப்பதானால் அனைத்தும் புரிந்தே மன்னிக்கட்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு அன்பு பெரும் தயக்கத்துடன் தான் கிரியின் வீட்டிற்கு வந்தான் கிரி குரலில் இருந்த உறுதி அவனுக்கு நன்கு தெரியும் ஒரு முடிவுடன் தான் அவன் செய்கிறான் என புரிந்து கொண்டவன் அந்த முடிவு அவன் வாழ்க்கையை மேலும் சிக்கலாக்கிவிடக் கூடாது என மனதார வேண்டிக் கொண்டே அவன் வீட்டிற்கு சென்றான் அன்பு தயக்கத்துடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது நல்ல வேளையாக ராகவி மட்டும்தான் ஹாலில் இருந்தார் கிரி எங்கே சித்தி என அவன் கேட்க மேல இருக்கான் அன்பு நீ நல்லா இருக்கியா மாதவி நதியா குட்டி எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க என்றார் ராகவி நல்லா இருக்காங்க சித்தி என்று விட்டு மேலே வந்தான் அன்பு கிரி மேலே இருந்த வரவேற்பறையில்தான் அமர்ந்திருந்தான் தரையில் அமர்ந்து தாராவுடன் பொம்மைகளை வைத்து விளையாண்டு கொண்டிருந்தவன் அன்பு வந்த சத்தத்தில் நிமிர்ந்தான் சுற்றிலும் ஒருமுறை பார்த்துக் கொண்டே நண்பனை நோக்கி வந்தவன் ஏண்டா என எடுத்த எடுப்பில் கேட்க சகியை கீழே பார்த்தாயா என்றான் கிரி கீழதான் இருக்காளா நல்ல வேலை என் கண்ணில் படவில்லை நீ சைன் போடு நான் கிளம்புறேன் வேகமாக பேசிக்கொண்டே ஃபைலை அன்பு நீட்ட அதை நிதானமாக வாங்கிக் கொண்ட கிரி வாழ்க்கை முழுக்க ஓடுவாயா பேசாமல் உட்காரு ஓரக்கண்ணால் பார்க்காமல் ஒழுங்காக குழந்தையை பார் என்றவன் எழுந்து அங்கிருந்தே கீழே பார்த்தான் சித்தி சகியிடம் சொல்லி கொஞ்சம் ஜூஸ் எடுத்து வர சொல்லுங்களேன் என கிரி குரல் கொடுக்க சொல்றேன் கிரி என்றார் அவர் அவனை பார்த்துக்கொண்டே அன்புதான் பயத்துடன் கையை பிசைந்து கொண்டு நின்றான் அவன் நிலையை பார்த்து மெளிதாக சிரித்துக் கொண்ட கிரி என்னடா என் பெண்ணுடன் விளையாட மாட்டாயா என்று கேட்டு வைக்க டே குழந்தைய கூட ஒழுங்க ரசிக்க முடியாத சூழலில நிறுத்திட்டு கேட்கறத பாரு என்று கடுப்புடன் முனக்கினான் அன்பு அதில் மேலும் கசப்பாக புன்னகைத்துக் கொண்ட கிரி பேசாம உட்காரு நான் பாத்துக்கிறேன் என்று விட்டு மகளுடன் அமர்ந்துவிட அன்பும் அமைதியாக அவர்களுடன் கீழேயே அமர்ந்தான் அங்கிள் யாரு என அன்பை காண்பித்து தாரா கேட்க குழந்தையின் அழகில் தன்னை எறியாமல் அவளை ரசிக்க தொடங்கினான் அன்பு அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு குட்டி என கிரி கூற அன்பை பார்த்து அழகாக புன்னகைத்தாள் தாரா நீங்களும் பில்டிங் கட்டுறீங்களா என தாரா கேட்க கட்டலாண்டா என்றவனுக்கு ஏதோ நினைவில் கண் கலங்கிவிட அதை அவன் வேகமாக துடித்துக் கொண்ட போது சரியாக அங்கே வந்தாள் மித்ரா ஒரு ட்ரேயில் ஜூஸ் எடுத்துக்கொண்டு சாதாரணமாக வந்தவள் அங்கு அமர்ந்திருந்த அன்புவை பார்த்ததும் அதிர்ந்து நின்றுவிட்டாள் அதே நேரம் அவளை கவனித்த அன்புவும் மெதுவாக எழுந்து நிற்க முதலில் அதிர்ந்து நின்றுவிட்டவள் முகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோபத்துடன் இருகியது இறுதியாக பெரும் கோபத்துடன் அவனை பார்த்துக் கொண்டே அங்கு வந்தவள் ஜூஸ் டம்ளரை அங்கிருந்த மேஜை மேல் வைத்துவிட்டு கிரியையும் முறைத்துக் கொண்டு திரும்ப எப்படி இருக்கிறாய் மித்ராமா என மெதுவாக கேட்டான் அன்பு அவன் கேள்வியில் கடினப்பட்டு அவள் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த கோபம் எல்லாம் சுள்ளன வார்த்தைகளாக வந்து விழுந்தது உங்கள் நண்பரை விரும்பிய பாவத்திற்கும் உங்களை சொந்த அண்ணன் போல் நினைத்த பாவத்திற்கும் எனக்கு ஏதாவது குறை இருந்திருக்குமா என்ன திவ்யமாக இருக்கிறேன் கிரச்சலுடன் கூறியவள் கண்கள் அன்பை தாண்டி கிரி மீதுதான் படிந்திருந்தது ஏனோ அந்த நொடி அவளுக்கு அதிகமாக கோபம் வந்தது ஒருவித ஏமாற்றமாக கூட இருக்கலாம் கணவன் பால் சற்றே இழகி வந்த மனம் அவன் பாவத்திற்கு துணை போனவனை பார்த்ததும் மீண்டும் புதிதாக முறுக்கிக் கொண்டது மன்னித்துவிடு மித்ராமா ஏதோ அறிவில்லாமல் உளறிவிட்டேன் தவறுதாண்டா தயவு செய்து மன்னித்துவிடு அவள் போய்விடப் போகிறாள் என அவசரமாக மன்னிப்பு கேட்டான் அன்பு அவன் மன்னிப்பில் கொஞ்சமும் இலகாமல் அவனை வெறுப்புடன் பார்த்துவிட்டு வேகமாக மித்ரா நகரப்போக அவள் கையை அழுத்தமாக பிடித்து நிறுத்தினான் கிரி 
சகிமா நான் சொல்வதை கொஞ்சம் கவனி என்றவன் அவளை நகரவிடாமல் அவள் மறுப்பை மீறி அவளை பிடித்து வைத்தே பேசினான் அவன் மேல் இனி கோபப்பட்டு என்ன ஆகப் போகிறது யோசி சகிமா அந்த நேரத்திற்கு என்னை போலவே அவனும் முட்டாள்தனமாக யோசித்து விட்டான் ஆனால் அவன் சொன்னதை நிச்சயம் நான் கேட்கவில்லைடா உனக்கே தெரியும் அப்படியெல்லாம் நான் யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன் என்று ரத்தமும் சதையுமான எனக்குத்தான் அறிவிருந்திருக்கணும் சகிமா எனக்கே இல்லாத போது அவனை என்னவென்று சொல்வது முழுக்க முழுக்க என் தவறுக்கு அவன் மேல் கோபப்பட்டு என்னடா ஆகப் போகிறது என் பாவத்திற்கு ஒத்துப்போய் விட்டோமே என நினைத்து நினைத்து இன்று வரை நொந்து கொண்டிருக்கிறான் சகிமா அவனாவது நிம்மதியாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் புரிந்து கொள் அவள் அருகில் வந்து நிதானமாக கிரி எடுத்துச் சொல்ல மித்ராவின் முகமும் யோசனையுடன் சுருங்கியது கணவன் சொல்வதில் இருந்த நியாயம் அவளுக்கு புரியத்தான் செய்தது இவனுக்கே அறிவில்லாத போது அன்பு வெளியால் தானே அவன் மேல் கோபத்தை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது சொந்த இடத்தில் அவனை வைத்து பார்த்து விட்டதாலேயே அவன் மேல் அவளுக்கு அத்தனை கோபம் வந்திருந்தது இப்போது கணவனிடமே ஆட்டம் கண்டுவிட்டது இதில் அண்ணனிடத்திற்கு ஒரு போராட்டம் தேவையா என்றுதான் அவளுக்கும் தோன்றியது அவள் சரியாகத்தான் யோசிக்கிறாள் என அவள் முகத்திலிருந்தே கிரியும் கண்டு கொண்டான் அவனுக்கு திருமணமாகி இரண்டு வயதில் குழந்தை இருக்கிறது சகிமா ஆனால் அவன் முழுதாக மகிழ்ச்சியாகவே இல்லைடா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் போதும் சகிமா அவனையாவது மன்னித்துவிடு அவன் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் நம் பிரச்சனையில் சம்பந்தமே இல்லாமல் அவன் தவிக்க வேண்டாண்டா என் தவறுக்கு முழு பொறுப்பு நான் தானே இந்த முறை அன்பிற்கு கேட்காதது போல் மனைவியின் காதரிகில் குனிந்துதான் கிரி பேசினான் அவனுக்கு குழந்தை இருக்கிறது என்று தெரிந்ததுமே மித்ராமணம் சற்றே இலகிவிட்டது கணவனை மன்னிக்க தயாராக இல்லாத காதல் மனது அன்புவை மன்னிக்க தயாராகத்தான் இருந்தது கடைசியாக கிரி என்ன கூறினான் என்று அன்பிற்கு கேட்கவில்லை அவன் கேட்கவும் முயற்சிக்கவில்லை அமைதியாக தலை குனிந்து நின்றிருந்தான் வீட்டில் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க என மெதுவாக மித்ரா கேட்க அவள் குரலில் அதிந்து நிமிர்ந்தான் அன்பரசன் இத்தனை சீக்கிரம் அவள் பேசுவாள் என அவன் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கவில்லையே ஒருவாறு தன் குடும்பம் பற்றியும் கிரி கூறியிருக்கிறான் என்று புரிய எதுவும் பதில் சொல்ல தோன்றாமல் விழித்தான் அன்பு அவன் நிலை உணர்ந்து அவளை பிடித்து லேசாக கிரி உழுக்க என மேலும் விழித்தான் அன்பு என்னை மன்னித்து விட்டாயாமா எப்படியோ அன்பு கேட்க முடிந்ததை பேச வேண்டாம் அண்ணா உங்கள் மேல் கோபத்தை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யப் போகிறேன் விடுங்க வீட்டில் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க என சாதாரணம் போல் மித்ரா கேட்க பிளீஸ்மா நான் மனதார எதுவும் செய்யவில்லை நீ மன்னித்து விட்டேன் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லேன் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் என்றான் அன்பு விடாமல் அவன் கூற்றில் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்செடுத்துக் கொண்டு அவனை பார்த்தவள் சரிண்ணா மன்னிச்சிட்டேன் இப்ப சந்தோஷமா என சிறு புன்னகையுடன் கேட்க ரொம்பவே சந்தோஷம் மித்ரா கிரியையும் என அவன் தொடங்கிய போதே எங்கள் பர்சனல் பற்றி பேசாதே அன்பு என கிரியே சட்டன கூறிவிட்டான் அதில் மித்ராவுக்குத்தான் பெரும் நிம்மதியாக இருந்தது கணவனிடம் அவளுக்கு இருக்கும் உணர்வை மேடையேற்ற அவள் சுத்தமாக விரும்பவில்லை அவள் மனதை உணர்ந்துதான் கிரியும் பேசினான் அன்பிற்கு வேதனையாக இருந்தாலும் இனியும் அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் எதுவும் பேச மனம் வராமல் அமைதியாகிவிட்டான் மாதவி நதிய படங்கள் எல்லாம் மித்ராவிற்கு காண்பி அன்பு என கிரியே பேச்சை மாற்றிவிட அவனும் தன் குடும்பத்தின் படங்களை மித்ராவிடம் காட்டினான் இருவருமே ரொம்பவும் அழகாக இருக்காங்க அண்ணா என மித்ரா கூற வீட்டிற்கு ஒருமுறை வா மித்ராமா மாதவியும் உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் என்றான் அன்பு மித்ரா கிரியை பார்க்க வார இறுதியில் வரும் அன்பு என்றான் அவன் சிறிது நேரம் இருந்த அன்பு தாராவுடன் விளையாண்டுவிட்டு மீண்டும் மித்ராவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டே கிளம்பினான் அவனிடம் கிரி அலுவலக விஷயம் பேசிக்கொண்டே கீழே சென்றுவிட மகளுடன் அமர்ந்துவிட்டாள் மித்ரா கைகள் அணிச்சை செயலாக விளையாட மனமோ நடப்பதை மிகவும் முயன்று ஜீர்ணித்துக் கொண்டிருந்தது தேங்க்ஸ் சகிமா என தனக்கருகில் கேட்ட குரலில் கணவனை திரும்பி பார்த்தவள் அவரை மன்னிக்க முடிகிறது ஆனால் அதே காரணம் உங்களிடம் சமாதானம் ஆக மாட்டேன் என்கிறதே என்றாள் மித்ரா யோசனையுடன் அவளை மென்மையாக அணைத்துக் கொண்டவன் எனக்கு புரிகிறது சகிமா நான் காத்திருக்கிறேன் நீ நிம்மதியாக இரு என்று விட்டு அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ்வொற்றி விலகினான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று அந்த வார இறுதியில் காலையில் பொறுமையாக எழுந்து டிஃபன் முடித்துவிட்டு அமர்ந்திருந்த போது மித்ராவிடம் பேசினான் கிரி அன்பு வீட்டிற்கு போவோமா சகிமா இன்று முடிந்தால் வருவதாக சொல்லியிருந்தேன் என கிரி கேட்க பொரு நொடி அமைதியாக யோசித்தாள் மித்ரா அன்பிடம் கோபத்தை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது கணவனையே மன்னிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் 
இதில் அவனை ஒதுக்கி என்ன ஆகப் போகிறது போகலாம் தீரன் நான் கிளம்புறேன் என்று விட்டு அவள் அறைக்குள் புகுந்து கொள்ள எப்போதும் போல் மகளை கிரியே தயார் செய்தான் அன்னைக்கு வந்தாரே அந்த அங்குலா தந்தை கொடுத்த ஃபிராக்கை மாட்டிக்கொண்டே சிறியவள் கேட்க ஆமாடா குட்டி அங்கே உனக்கு ஒரு குட்டி தங்கச்சி பாப்பா இருக்கா நீ அவளுடன் ஜாலியா விளையாடலாம் பேசிக்கொண்டே மகளுக்கு தலைவாரி விட்டான் கிரி இவர்கள் இருவரும் கிளம்பி முடித்த போது மித்ராவும் வந்து விட்டாள் எனக்கு தெரிந்தவரை தலைவாரி விட்டேன் சகி போதுமா என மகளை கைகளில் தூக்கிக் கொண்டே கிரி கேட்க அழகாய் படிய வாரி இருந்த குழந்தையின் தலையை சிறு புன்னகையுடன் பார்த்தவள் ரொம்ப நல்லாவே வாரி இருக்கீங்க தீரன் என்று கூறிக்கொண்டே அவனுடன் இணைந்து நடந்தாள் மித்ரா கிரி காரில் ஏறியதும் அவர்கள் வருவதை அன்பிற்கு அழைத்து கூறிவிட்டான் மூவரும் அன்பின் பிளாட்டை அடைந்த போது அன்பும் மாதவியும் வாசலிற்கே வந்து இருவரையும் வரவேற்றனர் வாகிரி வாமா என அன்பு வரவேற்க டே எதற்கு இத்தனை பார்மாலிட்டி நான் வரமாட்டேனா ரொம்ப பண்ணாம வாடா என நண்பன் தோளில் கை போட்டுக்கொண்டே கிரி உள்ளே வர பெண்கள் இருவரும் சிறு புன்னகையுடன் அவர்களை தொடர்ந்தனர் மித்ரா நதியாவை வாங்கிக் கொள்ள மாதவி தாராவை தூக்கி கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தாள் புது ஆந்தி என மழலையில் நதியா பேச ஆமாடா இவள் உனக்கு அக்கா அக்கா சொல்லு என்றாள் மித்ரா அத்தா என நதிய கைத்தட்ட தங்கச்சி பாப்பா என்ற தாராவிற்கு தான் ஏதோ பெரிய பெண் போல் தோன்றிவிட்டது குட்டி பாப்பா என அவள் நதியாவை கொஞ்ச வீட்டிற்குள் வந்ததுமே இருவரும் பெரியவர்கள் கைகளில் இருந்து இறங்கி ஓடிவிட்டனர் மாதவி சமையலறைக்கு செல்ல மித்ராவும் அவளுடன் இணைந்து கொண்டாள் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் போடுறேன் மித்ரா குடிப்பீங்க தானே என மாதவி கேட்க குடிப்பேன் மாதவி சும்மா வா போ என்றே கூப்பிடுங்க நமக்கு ஒரே வயதுதான் இருக்கும் என்றாள் மித்ரா அதில் மென்மையாக சிரித்துக் கொண்ட மாதவி சரிமா நீயும் என்னை அப்படியே கூப்பிடலாம் குட்டி என்ன குடிப்பாள் என தொடர்ந்து கேட்க அவளும் ஜூஸே குடிப்பாள் மாதவி என்றாள் மித்ரா அனைவருக்கும் ஜூஸ் கொடுத்துவிட்டு மீதம் இருந்த சமையல் வேலையை மாதவி கவனிக்க மித்ராவும் அவளுக்கு உதவினாள் அவரை மன்னித்து விட்டாயா மித்ரா அவர் சார்பாக நானும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் ரொம்பவும் முட்டாள்தனமாக இருந்திருக்கிறார் என மெதுவாக மாதவி கூற திடீரென அவள் இந்த பேச்சை எடுப்பாள் என்று எதிர்பார்க்காத மித்ரா முதலில் சற்று திகைத்துத்தான் விட்டாள் ஒருவாறு சுதாரித்துக் கொண்டவள் விடு மாதவி இனி இதை பற்றி பேச வேண்டாம் நான் மறந்து விடுகிறேன் நீங்களும் மறந்துடுங்க அதுதான் நல்லது தெளிவாக மித்ரா கூறியதில் மாதவியின் முகமும் தெளிந்தது கிரியை பற்றி எதுவும் தான் பேச முடியாது என்பதால் அத்துடன் அந்த பேச்சை விட்டுவிட்டாள் மாதவி அன்று மதிய உணவும் அனைவரும் அங்கேதான் சேர்ந்து சாப்பிட்டனர் மற்ற அனைவரும் சாப்பிட்டுவிட்டு எழுந்துவிட கிரியும் தாராவும் மட்டுமே அமர்ந்திருந்தனர் குழந்தை மெதுவாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்ததால் அவளுடன் கிரியும் அமர்ந்துவிட்டான் அவன் வீட்டில் இருக்கும் போதெல்லாம் தாராவின் முழு பொறுப்பும் எப்போதும் அவனைதான் பார்த்துக் கொள்வதால் இதெல்லாம் பழக்கம்தான் நதியா சாப்பிட மாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்க அவளை தாரா அருகில் அமர வைத்து தாராவுடன் பேசிக்கொண்டே ஊட்டிக் கொண்டிருந்தாள் மாதவி உணவை முடித்து விட்டதால் அவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் மித்ரா அங்கிருந்த அரை பால்கனியில் வந்து நின்றுவிட சிறிது நேரத்தில் அன்பு அவளை தேடி வந்தான் உன்னிடம் ஒன்று சொல்லணும் மித்ராமா நான் தலையிட வேண்டாம் என்றுதான் கிரி கூறுகிறான் ஆனால் இதையேனும் சொல்லணும் என்று தோணுதுடா என மெதுவாக அன்பு கூற அவனை முகம் சுருங்க திரும்பி பார்த்தாள் மித்ரா குழந்தைக்கு விபத்து நடந்ததை கிரியிடம் சொல்ல அவள் வந்திருந்த அன்று கிரி தன்னிடம் பேசியதை அப்படியே அன்பு கூறிவிட்டான் உன்னை பிரிந்த பின் அவன் உயிர்ப்புடனே இல்லை மித்ராமா செய்த தவறை சீக்கிரமே உணர்ந்து விட்டான் அதற்கு மேல் அவனிடம் சிரிப்பு என்பது கூட உதட்டளவில் மட்டுமேதான் இருந்ததுடா அதுவும் அன்று தாராவுக்கும் உனக்கும் ஏதாவது என்றால் நானும் வரமாட்டேன் என்று கூறிய நொடி அவன் குரலில் வழியையும் தாண்டி அத்தனை உறுதி வேறு உலகிலேனும் உங்களுடன் இருந்துவிட தயாராக இருந்தான் மித்ராமா இப்போது நான் கூறும் அனைத்துமே என் நதியா மேல் ஆணைடா அவனுக்காக எதுவும் நான் மிகைப்படுத்தி கூறவில்லை நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் அளவு அவன் மோசமானவன் இல்லை மித்ராமா அந்த சூழலில் முட்டாள்தனமாக பிடித்த பிடிவாதத்தை நினைத்து நினைத்து அவன் நோகாத நாளே கிடையாது இதனால் உங்கள் இருவருக்குள் நான் வருவதாக நினைக்க வேண்டாண்டா இதை நான் சொன்னது தெரிந்தால் கூட நிச்சயம் என்னைத்தான் திட்டுவான் மனம் கேட்கவில்லை மித்ராமா அதான் சொல்லிட்டேன் அண்ணாவையும் மன்னிச்சுடுடா கடைசியாக மன்னிப்பு வேண்டும் போது அவன் கண்கள் தன்னை அறியாமல் கலங்கிவிட அத்தனை நேரம் அவன் பேசியதை திகைப்புடன் கேட்டுக் கொண்டிருந்தவள் அவன் கண்கள் கலங்கவும் அண்ணா பிளீஸ் என்றாள் மெதுவாக 
அதில் வேகமாக கண்களை துடைத்துக் கொண்டவன் எனக்கு என் பழைய தங்கையையும் நண்பனையும் பார்க்கணும் மித்ராமா என மெதுவாக கூற மித்ராவோ ஏதோ யோசித்துக் கொண்டே அமைதியாக இருந்தாள் அவள் மனம் இன்னமும் அன்பு கூறிய வார்த்தைகளில்தான் உழன்று கொண்டிருந்தது அன்பு கூறியது என்னவோ உண்மைதான் குழந்தை இழப்பை அவளால் தாங்கியிருக்க முடியாதுதான் அவர்களுடனே வந்துவிடுவதாக சொன்னானாமே அந்த அளவு அன்பா என்ன அவன் காதலே காணல் நீர்தான் என அழுத்தமாக பதிந்துவிட்டிருந்த எண்ணத்தை தான் இத்தனை நாள் அவள் நம்பிக் கொண்டிருந்தாள் இன்றுதான் முதல் முறை அப்படி இல்லையோ என்று தோன்றியது அவள் யோசிப்பதை பார்த்து ஏற்கனவே அன்பு நகர்ந்து சென்று விட்டிருந்தான் அவள் நின்ற இடத்தில் இருந்தே ஹால் நன்றாக தெரிந்தது அப்போதுதான் உண்டு முடித்திருந்த குழந்தையை தட்டிலேயே கையளம்ப வைத்து அவள் வாயை துடைத்துவிட்டு அவள் தட்டையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தான் கிரி நான் எடுக்கிறேன் அண்ணா என மாதவி கூறிய போதும் வேண்டாம்மா என்று விட்டு அவனை எடுத்துச் சென்று அலம்பி வைத்தான் குழந்தையை பொறுத்தவரை அவளுக்கு எல்லாமே அவன்தான் செய்தான் இது எதையும் இன்று வரை மித்ரா அன்பாக பார்க்கவில்லை செய்யும் தந்தை என்னும் வேலையை ஒழுங்காக செய்கிறான் என்று மட்டும் நினைத்தாள் இப்போது அன்பு கூறியதையும் கணவன் செயல்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது ஏதோ அவளுக்கு வித்தியாசமாக தோன்றியது என்னவென்றுதான் சரியாக பிடிபடவில்லை அதற்குள் அனைவருமே உணவை முடித்துவிட அப்போதைக்கு தன் நினைவுகளை ஒத்தி வைத்துவிட்டு தானும் சென்று மற்றவர்களுடன் இணைந்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் மூவரும் கிளம்பியும் விட்டனர் கிளம்பும் முன் சந்தோஷம்தானே அன்பு என கிரி கேட்க ரொம்ப சந்தோஷண்டா என நண்பனை அணைத்துக் கொண்டான் அன்பு அடிக்கடி வா மித்ரா என மாதவியும் கூற நான் வரேன் நீயும் பாப்பாவை அழைத்துக் கொண்டு வா கூட்டிட்டு வாங்க அண்ணா என மித்ரா அன்புவிடம் கூற கண்டிப்பாமா என்றான் அவன் அன்றிலிருந்து மித்ரா அதிகம் பேசுவது கூட இல்லை கணவனின் செயல்களைத்தான் அதிகம் ஆராய்ந்து கொண்டே இருந்தாள் இரவில் கூட இப்போதெல்லாம் குழந்தையை தூங்க வைக்கும் வேலை கூட அவளுக்கு இருப்பதில்லை ஏதோ கதையை சொல்லி அவனை உறங்க வைத்து விடுவான் அன்றும் அதே போல் அவன் ஏதோ கதை சொல்ல அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டே தூங்கிவிட்டாள் தாரா அவள் நன்றாக உறங்கியதும் அவளை மற்றைய பக்கம் விட்டுவிட்டு மனைவி அருகில் வந்து படுத்துவிட்டான் கிரி அவன் வந்ததுமே அவள் திரும்பி படுத்துவிட இது வாடிக்கையாக நடப்பதுதான் என்பதால் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் அவளை அணைத்துக் கொண்டு படுத்துவிட்டான் தாரா மீது உண்மையாகவே அத்தனை அன்பா அவன் பக்கம் திரும்ப அவளையே மித்ரா கேட்க சில நொடிகள் அவனிடமிருந்து பதில் இல்லை ஆனால் அவன் அணைப்பு இறுகியதில் கவனிக்கிறான் என்று உணர்ந்து அவன் பதிலுக்காக காத்திருந்தாள் மித்ரா எப்படி நிரூபிக்கட்டும் சகிமா அவன் அவளையே எதிர் கேள்வி கேட்க இப்போது அவளுக்குத்தான் பதில் தெரியவில்லை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் என் உயிரை கொடுத்தேனும் என் அன்பை நிரூபிக்கிறேன் சகி அழுத்தமாக கூறிவிட்டு அவன் அமைதியாகிவிட அவன் வார்த்தைகளில் கலங்கிவிட்ட கண்களுடன் அதற்கு மேல் பேச தோன்றாமல் அமைதியாக உறங்க முயற்சித்தாள் மித்ரா அவன் வாய் முகூர்த்தமோ என்னவோ உண்மையாகவே அப்படி ஒரு சூழல் அமைந்தும் தொலைத்தது நாட்கள் அதன் போக்கில் வேகமாக நகர தாராவிற்கு பள்ளி திறக்கும் நாளும் வந்து சேர்ந்தது முதல் நாள் பள்ளிக்கு துர்காவுடன் மகிழ்ச்சியாகவே தாரா கிளம்பினாள் நானும் அத்தை கூட போறேன் என குதூகலமாக அவள் கிளம்ப அவளுக்கு யூனிஃபார்ம் மாட்டிவிட்டு காலை உணவை ஊட்டினான் கிரி அவன் அருகில் மித்ராவும் அமர்ந்திருக்க சகிமா பாப்பாவுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு மதியம் வரைதான் ஸ்கூல் ஸ்கூல் விடும்போது நம் டிரைவருடன் சேர்ந்து போய் கூட்டிவா தனியாக மட்டும் நீ போகாதே சரியா என கிரி கூற உம் சரி தீரன் என்றாள் மித்ரா அவளை ஒருமுறை அழுத்தமாக பார்த்தவன் கவனி சகி தனியாக போக வேண்டாம் பாதுகாப்பில்லை நம் டிரைவருடன் மட்டும்தான் போக வேண்டும் புரிந்ததா ஏற்கனவே விபத்து நடந்ததை நினைத்துத்தான் கிரி கூறுகிறான் என்றுதான் மித்ரா நினைத்தாள் அவளுக்கும் அந்த பயம் இருந்ததால் கண்டிப்பாக பார்த்து போகிறேன் தீரன் என்று கூறி வைத்தாள் அடுத்து துர்காபுரம் திரும்பியவன் உனக்கும் தான் துர்காமா எப்போதும் போல் மாலை நம் டிரைவருடன் தான் வர வேண்டும் என கூற சரிண்ணா என்றாள் அவளும் காலையில் இருவரையும் அவனை சென்று பள்ளி உள்ளே வரை விட்டுவிட்டு வந்துவிடுவான் என்பதால் அதை பற்றி கவலைப்பட ஒன்றும் இருக்கவில்லை காலையில் இரு சிறியவர்களையும் பள்ளியில் விட்டுவிட்டு தன் அலுவலகம் வந்து சேர்ந்தான் கிரிதரன் அவன் வந்ததும் அன்பும் அவன் அறைக்கு வர டெண்டர் என்னாச்சுடா என்று கேட்டுக்கொண்டே லேப்டாப்பை ஆன் செய்தான் அது நமக்கு தண்ட கிடைச்சிருக்கு என்ற அன்பின் குரலில் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியும் இருக்கவில்லை என்னடா ஏதாவது எதிர் நிறுவனத்திடம் பணம் வாங்கிவிட்டாயா ஜெயித்ததை இத்தனை சோர்வாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் கிண்டலாக கிரி கேட்க விளையாடத கிரி பிசினஸில் மீண்டும் கால் எடுத்து வைத்ததும் செல்வமணிக்கு முதல் தோல்வி அதுவும் நம்மிடமே அவன் செய்த எல்லா தகிடுதத்தமும் வீணாக போய்விட்டது நீ பாட்டிற்கு அவன் அனுப்பிய ஆளை அடித்து பொய்யான கொட்டேஷன் சொல்ல வைத்து விட்டாய் அவன் என்ன செய்வான் என்று நினைத்தாலே பதறுதுடா வேகமாக அன்பு புலம்ப அவனை நிதானமாக நிமிர்ந்து பார்த்தான் கிரி 
என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்கிறாய் அன்பு அவனுக்கு விட்டுக் கொடுத்திருக்கவா அப்படியே விட்டாலும் அவன் எல்லாம் திருந்துமாலா நம்மிடம் மோதுவதையே வாழ்நாள் லட்சியமாக வைத்திருப்பான் போல் அவன் ஆபீஸிலேயே நம் சார்பாக இருவரை சேர சொல்லியிருக்கிறேன் அவனுக்கு எதிராக ஏதேனும் வலுவான சாட்சி கிடைக்கட்டும் உள்ளே தள்ளிடுவோம் இப்போது நம்மிடம் பிடிப்பட்ட ஆளை மட்டும் வைத்து பெரிதாக தண்டனை வாங்கித் தர முடியாதுடா இன்னும் கொஞ்சமேனும் ஏதேனும் சிக்கட்டும் மொத்தமாக அவனை உள்ளே தள்ளிடுவோம் அதுவரை ஜாகிரதையா இருந்துக்க வேண்டியதுதான் எல்லோருக்கும் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டாயா மறைக்க முடியாத கவலையுடன் அன்பு கேட்க அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேண்டா வீட்டில் செக்யூரிட்டியிடம் யாரையும் உள்ளே விட வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் டிரைவரும் நல்ல பலமான ஆள்தான் அதுபோக குழந்தைகள் இருவரும் ஸ்கூலில் இருந்து வீட்டுக்கு வரும் வரை கண்காணிக்க தனியாக ஒரு ஆள் போட்டிருக்கிறேன் நம் வீட்டிலிருந்து யார் வெளியே போனாலும் கார் டிரைவருடன் தான் போக வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதுபோக ஒரு ஆள் எப்போதும் அனைவரையும் ஃபாலோவும் பண்ணுவான் போதுமா பயப்படாமல் இரு எல்லாம் பக்கவாக செய்தாயிற்று கிரி என்னவோ உறுதியாகத்தான் இருந்தான் எப்போதும் நாம் நினைப்பதே நடந்து விடுவதில்லையே யாரும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விட அதை சரி பண்ண கிரி உயிரையே பணையம் வைக்க வேண்டிய நிலை வர அதையும் கொஞ்சமும் தயங்காமல் அவன் செய்துவிட்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு கிரியின் திட்டப்படி எல்லாம் சரியாகத்தான் போய்கொண்டிருந்தது கிரி அனுப்பியிருந்த ஆள் செல்வமணி பண்ணும் தவறான வேலைகளை எல்லாம் குறிப்பெடுத்து அனுப்பிக் கொண்டிருந்தான் ஒருவாறு இன்னும் சில நாட்களில் மொத்தமாக அவனது பிசினஸ் சாம்ராஜ்யத்தையே அழைத்து விடலாம் என்ற நிலையில்தான் யாருமே எதிர்பார்க்காமல் அந்த விபரீதம் நடந்தது அன்று கிரி அலுவலகத்தில் இருந்தபோது தாரா பள்ளிக்கு போய் வரும் நேரங்களில் அவளை கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்திருந்த ஆள் அவனுக்கு அழைத்தான் சரியாக தாரா பள்ளி முடிய பதினைந்து நிமிடமே இருந்த நேரம் அது கிரி போனை எடுத்ததும் அவன் சற்று பதட்டமாகத்தான் பேசினான் சார் நான் கொஞ்சம் அவசரமா கிளம்பணும் சார் என் தம்பிக்கு உடம்பிற்கு ரொம்பவும் முடியவில்லையாம் எமர்ஜென்சி சார் என பதட்டத்துடன் அவன் கூற நேரத்தை பார்த்த கிரிக்கு சற்றே தயக்கமாகத்தான் இருந்தது சார் பிளீஸ் சார் அவசரம் இல்லை என்றால் நானே கூப்பிட மாட்டேன் சார் என அந்த பக்கம் இருந்தவன் கெஞ்ச கிரிக்கும் அவன் நிலை புரிந்தது சரி போங்க என முடித்துவிட்டு போனை வைத்து விட்டான் என்ன ஆச்சு கிரி என அவனுக்கு எதிரில் அமர்ந்திருந்த அன்பு கேட்க தாராவிற்கு வைத்திருந்த பாடிகார்டு அவசரமாக கிளம்பிவிட்டான் அன்பு எதற்கும் மித்ராவிடம் ஒரு முறை பேசிவிடுகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டே மனைவிக்கு போன் செய்தான் கிரி அவள் அந்த பக்கம் போனை எடுத்ததுமே எங்கே இருக்கிறாய் சகிமா நம் காரில் தானே ஸ்கூலுக்கு போகிறாய் என வேகமாக கிரி கேட்க நம் காரில் வரவில்லை தீரன் காலையில் அத்தையுடன் கோவிலுக்கு போனவர் டிராபிக்கில் மாட்டிக்கொண்டார் அதான் நானே ஆட்டோ பிடித்து போய்கொண்டிருக்கிறேன் என மித்ரா கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே இரண்டாம் லைனில் டிரைவரும் அழைத்தான் அவன் எதற்கு அழைக்கிறான் என புரிந்துவிட சஹிமா என கிரி தொடங்கும் போதே அவளின் லைன் கட் ஆகிவிட்டது அதில் சை என பெரும் கோபத்துடன் முனுமுணுத்துக் கொண்டவன் டிரைவர் மீண்டும் அடிக்கவும் அதை அட்டன் செய்ய மித்ரா கூறியதையே அவனும் சிறு தயக்கத்துடன் கூறினான் அந்த கோவிலுக்கு மாலை போய் தொலைவதுதானே பார்த்து வந்து சேருங்க கத்திவிட்டு போனை வைத்தவன் சீட்டிலிருந்து எழுந்து கொண்டே மீண்டும் மித்ராவிற்கு அழைக்க இந்த முறை அவளுக்கு ரிங் போகவில்லை டவர் இல்லை போல் சை எல்லாம் சதி செய்து தொலைக்கிறது என வேகமாக மேஜையை குத்திக்கொண்டே புலம்பியவனுக்கு ஏனோ மனதிற்குள் ஒரு இனம் புரியாத பயம் பரவியது கிரி என்னடா ஏன் இத்தனை டென்ஷன் ஆகிற என்று கேட்டுக்கொண்டே அன்புவும் எழுந்துவிட சூழலை அவனிடம் கூறியவன் எதற்கும் நான் போகிறேன் அன்பு நானே சகியையும் தாராவையும் வீட்டில் விட்டுவிடுகிறேன் எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்கு என யோசனையுடன் கூறியவன் கார் கேயை எடுத்துக்கொண்டே மீண்டும் ஏதோ யோசித்தான் உன் பைக்கை கூட அன்பு காரில் போனால் நானும் எங்காவது டிராபிக்கில் மாட்டிக்கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது கிரியிடமிருந்த அதிகப்படி கவனத்தை பார்த்து அன்பிற்கும் சற்றே பயமாக இருந்தது நானும் வரேன் வா கிரி என்று விட்டு அவனும் எழுந்துவிட்டான் நீ எதற்குடா நானே பார்த்துக் கொள்கிறேன் வாய் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் கிரி ஏற்கனவே நடக்க தொடங்கியிருந்தான் அவனுடன் இணைந்து நடந்த அன்பு இல்ல கிரி நீ ரொம்ப டென்ஷனா இருக்க நானும் கூட வரேன் என்றவன் அவன் பேச்சை கேட்காமல் அவனுடனேயே வந்தான் கிரி சாவியை வாங்கி அன்பின் பைக்கை எடுக்க அன்பு பின்னால் ஏறிக்கொண்டான் பள்ளி விடும் நேரம் வேறு நெருங்கிக் கொண்டே இருந்ததால் கிரி சற்று வேகமாகத்தான் வண்டியை ஓட்டினான் அவன் மனம் உணர்த்திய அதிகப்படி பயம் பொய்த்து போகவில்லை என சிறிது நேரத்தில் அவன் கண்கூடாக காண நேர்ந்தது ஒருவாறு டிராபிக்கில் சிக்காமல் தன்னால் முடிந்தவரை வேகமாக கிரி வந்து சேர்ந்திருந்தான் ஆனால் அடித்து பிடித்துக் கொண்டு வந்தே அவனால் சரியான நேரத்திற்கு வர முடியாமல்தான் போனது ஸ்கூல் வாசலில் வண்டியை நிறுத்தியவன் தாரா போயிட்டாளா என அங்கிருந்த காவலாளியிடம் கேட்க இப்போதான் போனாங்கப்பா 
பாப்பா அம்மா தான் ஆட்டோல கூட்டிட்டு போனாங்க என்றார் அவர் அவர் கூறி முடித்ததும் பின்னால் திரும்பியவன் நமக்கு எதிரில் எந்த ஆட்டோவும் வரவில்லைதானே அன்பு என வேகமாக கேட்க இல்லையே கிரி நிச்சயம் மித்ரா நம்மை கடந்து போகவில்லை என்றான் அன்பு உறுதியும் குழப்பமுமாக இது ஒன்றுதானே வழி என கேட்டுக்கொண்டே அவன் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் வண்டியை கிளப்பிவிட்டான் கிரி சுத்தமாக பாதுகாப்பில்லாமல் அவன் குடும்பம் வெளியே சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த எண்ணமே ஒவ்வொரு நொடியும் அவன் இதய துடிப்பை படு வேகமாக அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது எங்கே போகிறாய் கிரி இப்போதான் போனதாக சொன்னாரே அன்பு கொஞ்ச தூரம் போய் பார்ப்போம் என்றவன் இந்த முறை சுற்றிலும் ஆராய்ந்து கொண்டு வண்டியை சற்று மெதுவாகத்தான் ஓட்டினான் மனதின் படப்படப்பை மிகவும் முயன்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு சுற்றுப்புறத்தை ஆராய்ந்து கொண்டே அவன் வண்டியை ஓட்ட சற்று தள்ளி வந்ததுமே ஒரு ஆள் நடமாட்டம் அதிகமில்லாத தெருவிலிருந்து ஒரு கார் படு வேகமாக வெளியே வந்தது அதை யோசனையுடன் கிரி கவனித்த போதே அதே தெருவிலிருந்து மித்ராவும் வேகமாக வெளியே ஓடி வர அவள் அருகில் சென்று முழு வேகத்துடன் வண்டியை நிறுத்தினான் கிரி என்னாச்சு சகி என வண்டியிலிருந்து இறங்காமல் வேகமாக கேட்டவன் கண்களும் அவளைத்தான் தலை முதல் கால் வரை அளந்து கொண்டிருந்தது கை முட்டியில் ரத்தம் வழிய ஒழுங்காக நிற்கவும் முடியாமல் தடுமாறியவள் எனக்கு ஒன்றுமில்லை தீரன் தாரா தாராவை அந்த காரில் யாரோ ஐயோ சீக்கிரம் போங்க அந்த வெள்ளை கார் என வேகமாக அவள் கூற ஏற்கனவே அந்த காரின் மீது கண் வைத்திருந்த கிரி அதை உடனடியாக கண்டு கொண்டான் கவனி சகி தாரா உன்னிடம் வந்து விடுவாள் அதற்கு நான் பொறுப்பு ஸ்கூலுக்கு போ இங்கே நிற்கக்கூடாது என படு வேகமாக கூறியவன் அடுத்த நொடி பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு அந்த காரை குறி வைத்து பறந்து விட்டான் அந்த கார் தன் பார்வை வட்டத்தை தாண்டாமல் பார்த்து கொண்டவன் வெகு வேகமாக அதை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தான் ஒரு இடத்தில் சிக்னலில் கார் முன்னால் மாட்டிக்கொள்ள இவர்கள் பைக் மிகவும் பின்னால் மாட்டிக்கொண்டது வேறு வழியில்லாமல் கிரி வண்டியை நிறுத்த இறங்கி போய் பிடித்து விடுவோமா கிரி என்றான் அன்பு கிரியோ பதில் சொல்லாமல் வேறு ஏதோ யோசித்தான் முப்பது வினாடிதான் இருந்தது இவர்கள் அத்தனை வண்டியை கடந்து ஓடி போனாலும் சிக்னல் விழுந்துவிட நிறைய வாய்ப்பிருக்கிறது கார் கண் பார்வையிலிருந்து மறைந்து விட்டால் அவ்வளவுதான் பெரும் கஷ்டமாகிவிடும் அதே நேரம் கடத்தியவர்கள் அவர்களிடத்திற்கு போவதற்குள் இந்த காரிலேயே அவர்களை மடக்கி பிடிப்பதுதான் நல்லது எந்த வகையிலும் குழந்தை பெரும் இக்கட்டில் மாட்டிவிடக் கூடாது நொடி பொழுதில் அனைத்தையும் யோசித்தவன் அடுத்த நொடி காரை நிறுத்தும் வழியையும் யோசித்து விட்டான் இங்கிருந்து போக முடியாது அன்பு என்று மட்டும் கூறியவன் வண்டியை வேகமாக திருப்பி வேறு ஏதோ வழியில் முழு வேகத்துடன் செல்ல அன்பிற்கு அவன் எங்கு செல்கிறான் என சரியாக புரியவில்லை முழு வேகத்துடன் சில குறுக்கு தெருக்களை கடந்து வந்தவன் மீண்டும் மெயின் ரோட்டிற்கே வந்துவிட்டான் ரோட்டின் ஒரு ஓரத்தில் வண்டியை பிரேக் போட்டு நிறுத்திவிட்டு வேகமாக இறங்கியவன் கவனி அன்பு காரை நிறுத்த வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு கார் நின்ற அடுத்த நொடி எப்படியேனும் குழந்தையை அவர்களிடமிருந்து பறித்து சகியிடம் ஒப்படைத்துவிடு நல்ல கவனி குழந்தை சகி கையில் சேரும் வரை நான் சிர்த்தே போனாலும் என்னை பற்றிய நினைவு உனக்கு வரக்கூடாது செய்த தவறுக்கு ஏதாவது பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்பாயே இதை ஒழுங்காக செய் மூச்சு கூட விட முடியாமல் வேகமாக பேசியவன் அன்பை பார்க்க கூட விடவில்லை அவன் கண்கள் ரோட்டில் தான் நிலைத்திருந்தது குறுக்கு வழியில் வந்திருந்தவன் அந்த கார் வரக்கூடிய இடத்திற்கு முன்பே வந்து சேர்ந்திருந்தான் அவன் பேசி முடித்த நொடி அவன் பேசியதன் சாராம்சத்தை சரியாக கணிக்க முடியாமல் கிரி என அன்பு அழைத்துக் கொண்டிருந்த போதே திடீரென நடு ரோட்டிற்கு கிரி சென்று விட்டான் அதை பார்த்ததும் உச்சகட்ட பதட்டத்துடன் டேய் என அன்பு கத்தவும் குழந்தையை கடத்திக் கொண்டு வந்திருந்த கார் கிரி மேல் முழு வேகத்துடன் மோதி வேறு வழியில்லாமல் நிற்கவும் சரியாக இருந்தது ஒரு பக்கம் கார் மோதிய வேகத்தில் கிரி பறந்து சென்று உடல் ரோட்டில் முழுவது முரசி ரத்த வெள்ளத்தில் விழுந்துவிட ஹையோ கிரி என அன்பு கத்தும் போதே அங்கு கூட்டமும் கூடியது ஒரு பக்கம் காரை எடுக்க கூட முடியாமல் போய்விட கிரியிடம் ஓட நினைத்த அன்பின் கண்கள் அப்போதுதான் காரிலிருந்து வேகமாக இறங்கியவர்கள் மீது விழுந்தது அவர்கள் கையில் தாரா இன்னமும் கத்தி அழுது கொண்டிருக்க குழந்தையின் அழுகுரலில் அவள் புறம் திரும்பியவனுக்கு இப்போதுதான் நண்பனின் வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தமே புரிந்தது நொடியில் அவன் கூற வந்தது புரிந்துவிட பாவி என வெளிப்படையாக நண்பனை திட்டிக்கொண்டவனுக்கு அவன் வார்த்தையை மீறும் தைரியம் இருக்கவில்லை வேகமாக குழந்தையை வைத்துக் கொண்டிருந்தவனிடம் சென்றவன் கூட்டத்தை பதட்டத்துடன் வெறித்துக் கொண்டிருந்தவனை ஓங்கி உதைத்து நொடியில் குழந்தையை பறித்துவிட்டான் அவன் செயலில் அங்கிருந்த மற்ற இரண்டு கடத்தல்காரர்களும் அவன் புறம் கோபத்துடன் திரும்ப அதே நேரம் டே பார்த்து காரை ஓட்ட மாட்டியா 
யாரட நீங்கெல்லாம் என பொதுமக்களில் யாரோ ஒருவர் கத்தினார் அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் மற்றவர்கள் மாட்டிக்கொள்ள உடல் முழுவதும் ரத்தத்துடன் விழுந்து கிடந்த நண்பனை பார்த்து உயிர் வரை பதறியதை தாங்க முடியாமல் கலங்கிய கண்களை துடைக்கக்கூட தோன்றாமல் அங்கிருந்து வேகமாக நகர்ந்தான் அன்பு யாரோ ஆம்புலன்ஸிற்கு அழைத்துக் கொண்டிருந்ததுதான் அவனுக்கு இருந்த ஒரே ஆறுதலாக இருந்தது வண்டியில் குழந்தையை அமர வைத்துக் கொண்டவன் அடுத்த நொடி அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பிவிட்டான் நேராக அவன் ஸ்கூலை நோக்கி வண்டியை ஓட்ட மாமா பயமா இருக்கு என மேலும் அழுதால் தாரா பயப்படாதடா குட்டி இதோ அம்மாட்ட போயிடலாண்டா என அவளை சமாதானம் செய்தவன் வண்டியின் வேகத்தை குறைக்கவில்லை ஸ்கூல் வாசலிலேயே மித்ரா அழுது தவித்துக் கொண்டு நின்றிருக்க அவள் அருகில் வண்டியை நிறுத்தினான் அன்பு அவன் நிறுத்திய நொடி தாரா குட்டி என அழுது கொண்டே வந்து அவள் குழந்தையை தூக்க சீக்கிரம் ஏறு மித்ராமா என்றான் அன்பு குழந்தையை அழுத்தமாக அணைத்து தாரா குட்டி தாரா குட்டி என அணத்திக் கொண்டிருந்தவளுக்கு அவனின் குரல் சரியாக காதில் கூட விடவில்லை அவள் பதட்டத்திற்கு பாவம் பார்க்கும் நிலையில் அவன் இருக்கவில்லையே மித்ரமா பிளீஸ் ஏறு சீக்கிரம் என அவளை பிடித்து அன்பு உழுக்க அப்போதுதான் மித்ரா கொஞ்சம் சுய நினைவிற்கே மீண்டாள் அவன் முகத்தில் இருந்த பதட்டமும் அவசரமும் ஒருவாறு உரைக்க சட்டென அவளும் பைக்கில் ஏறிவிட்டாள் அவள் ஏறிய நொடி மீண்டும் முழு வேகத்துடன்தான் அன்பு வண்டியை ஓட்டினான் குழந்தையை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்ட மித்ரா அவர் எங்கே அண்ணா என கேட்க அன்பிற்கோ ஒரு நொடி கை தடுமாறிவிடும் போல இருந்தது நிலை உணர்ந்து சுதாரித்து வண்டியை ஓட்டியவன் அவளுக்கு எந்த பதிலும் கூறவில்லை கிரி வீட்டிற்குள் நுழைந்து வாசலில் அவளை இறக்கிவிட்டவன் பாதுகாப்பில்லாமல் வெளியே வராதமா தயவு செஞ்சு பாத்தீரு என்று விட்டு வண்டியை எடுக்கப் போக இந்த முறை மித்ராவிற்கு ஏதோ பெரும் பயமாக இருந்தது அவர் எங்க அண்ணா திணறிய குரலை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு மித்ரா கேட்க அதற்கு மேல் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவன் கண்களும் கலங்கிவிட்டது பார்த்துவிட்டு போன் பண்றேன் மித்ராமா உள்ளே போ என பொதுவாகவே அவன் முடிக்க அவன் அழுகையும் கலக்கமும் ஏதோ நிச்சயம் சரியில்லை என அவளுக்கு அப்பட்டமாக காட்டிக் கொடுத்து விட்டது அண்ணா பிளீஸ் அவர் எங்கேன்னு சொல்லுங்க எனக்கு பயமா இருக்குண்ணா பிளீஸ் அண்ணா என அவள் கெஞ்சிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் குரல் கேட்டு ராகவியும் வந்துவிட்டார் அவர்கள் இருவரும் நின்றிருந்த நிலையை பார்த்து பதட்டத்துடன் அவர்களிடம் வந்தவர் என்னாச்சு அன்பு மித்ராமா என்னடா கையில ரத்தம் என பதட்டத்துடன் கேட்க இவளை பிடுங்க அத்தை என தாராவை அவரிடம் கொடுத்தவள் அண்ணா பிளீஸ் அவர் எங்கே என கை கூப்பி மன்றாடலாக அன்பிடம் வேண்டினாள் அதற்கு மேல் தாங்க மாட்டாமல் போய்விட பாப்பாவை கடத்தி போன கார் முன்னால் விழுந்துட்டான் மித்ராமா அதனால்தான் குழந்தையை காப்பாற்ற முடிந்தது அவன் அவனுக்கு என்ன ஆச்சுனே தெரியலமா இனிதான் பார்க்கணும் குழந்தையை உன்னிடம் விடாமல் எனக்கு என்ன ஆனாலும் என்னை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான்மா உடனே போகணும் அவன் பேசி முடிக்கும் போதே ஐயோ என இரு பெண்களுமே கதறிவிட்டனர் என்னதாண்டா ஆச்சு ராகவி ஒன்றும் புரியாமல் கேட்க தீரன் தீரன் என புலம்பிக் கொண்டே மித்ரா அங்கேயே அமர்ந்து அழத் தொடங்கிவிட்டாள் அவளை வேதனையுடன் பார்த்து கொண்டவன் எங்கள் தொழில் எதிரி செய்த வேலை சித்தி கிரி எல்லா பாதுகாப்பு ஏற்பாடும் சரியாகத்தான் செய்திருந்தான் இன்று எல்லாம் கை மீறி இப்படி நடந்துவிட்டது குழந்தையை காப்பாற்றியே ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் அதற்கு மேல் கூற முடியாமல் அவனுக்கு தொண்டை அடைத்துவிட அதை வேகமாக செருமிக் கொண்டவன் அவனுக்கு ஒன்னும் ஆயிருக்காது சித்தி நீங்க குழந்தைய பாருங்க நான் போயிட்டு கூப்பிடுறேன் என்று விட்டு அவன் கிளம்ப நானும் வர்றேன்னா என வேகமாக எழுந்தாள் மித்ரா வேண்டாம்மா என அன்பு தயங்க பிளீஸ் அண்ணா என கெஞ்சிக் கொண்டே அவனுடன் வண்டியில் ஏறிவிட்டாள் மித்ரா கடவுளே இது என்ன சோதனை என் பிள்ளைக்கு எதுவும் ஆகியிருக்க கூடாது என ராகவி அழுகையுடன் புலம்ப ஒன்றும் ஆகாது சித்தி பயப்படாம இருங்க என்ற அன்பு அதற்கு மேல் ஆறுதல் கூற தெம்பில்லாமல் வண்டியை எடுத்துக் கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் அவன் சென்றதும் அழுது கொண்டே இருந்த குழந்தையை சமாதானம் செய்து உணவூட்டி தூங்க வைத்த ராகவி அடுத்த நொடி சாமி அறைக்குள் புகுந்து தன் மகனுக்கு எதுவும் ஆகியிருக்க கூடாது என வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கினார் முதலில் விபத்து நடந்த இடத்திற்கு நேராக சென்ற அன்பு அங்கிருந்த கடைக்காரரிடம் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அழைத்து போனார்கள் என விசாரிக்க கலங்கியிருந்த கண்களுடன் சுற்றுப்புறத்தை பார்த்த மித்ராவின் கண்களில் இன்னும் தரையில் தேங்கியிருந்த கணவனின் ரத்தம் விழுந்தது எத்தனை ரத்தம் கடவுளே ஐயோ என் தீரனுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அவரை என்னிடமே கொடுத்து விடுப்பா நான் இனி அவரிடம் கோபப்பட மாட்டேன் என்னால் தாங்க முடியவில்லையே என்ன மன்னிச்சுடுங்க தீரன் என் மேல கோபப்படாதீங்க உங்க சகிக்கு நீங்க வேண்டும் தீரன் பிளீஸ் கடவுளிடமோ கணவனிடமோ யாரிடம் கோரிக்கை வைக்கிறோம் என்று கூட புரியாமல் அவள் மனம் கதறி துடிக்க மித்ரா 
ஏறு என்ற அன்பின் குரலில் இன்னமும் அந்த ரத்தத்தை பார்த்து கொண்டே வண்டியில் ஏறினாள் மித்ரா அவள் கண்கள் சென்ற திசையை பார்த்த அன்புவிற்கும் ஒரு நொடி கண்முன் அங்கே மயங்கி கிடந்த கிரி முகம்தான் வந்து போனது ஏண்டா இப்படி என மனதிற்குள் பெரும் தவிப்புடன் புலம்பிக் கொண்டே வண்டியை எடுத்தான் அன்பு சிறிது நேரம் முன்பு அந்த பிள்ளை பாவம் பா நிறைய ரத்தம் இருக்கோ இல்லையோ என கடைக்காரர் புலம்பியது வேறு அவன் காதில் ஒழிக்க கதறி துடிக்க தயாராக இருந்த மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு வண்டியை ஓட்டுவதே அவனுக்கு பெரும் பாடாக இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அன்பும் மித்ராவும் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்ததும் அன்பு வேகமாக முன்னால் சென்று விசாரித்தான் ஆக்சிடென்ட் கேசா இப்போதான் டாக்டர் பார்க்க போனார் முதல் தளத்தில் ஐசியு போங்க என வரவேற்பில் இருந்த பெண் கூற இருவரும் வேகமாக அங்கே சென்றனர் அங்கு ஏற்கனவே வாசலில் இரு ஆண்கள் நின்றிருந்தனர் அவர்கள்தான் பெரிய மனது வைத்து கிரியை இங்கே சேர்த்தது அவன் நண்பன் என்று அன்பு அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளவும் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டவர்கள் நல்ல வேலை போலீசில் சொல்ல சொன்னாங்க என்ன செய்வதென்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தோம் நீங்க வந்துட்டீங்க பாத்துக்கோங்க தம்பி என்று விட்டு அவர்கள் கிளம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்றான் அன்பு மனதார அவருக்கு எப்படி இருக்கு பெருசா ஒன்னும் இல்லைதானே மெதுவாக அவர்களிடம் மித்ரா கேட்க பெரும் தவிப்புடன் கண்ணீரை துடைக்கும் எண்ணம் கூட இல்லாமல் ஓய்ந்து போயிருந்தவளை பாவமாக பார்த்தவர்கள் டாக்டர் பார்க்கிறார்மா அவர் சொல்லுவார் ஒன்னு ஆகாது பயப்படாம இருங்க என ஆறுதல் மட்டுமே கூறிவிட்டு சென்றனர் உயிர் ஒட்டிக்கொண்டு இருந்தவனை தூக்கி வந்துவிட்டு அவர்களாலும் என்ன நம்பிக்கை கொடுத்துவிட முடியும் அவர்கள் சென்றதும் அன்பும் மித்ராவும் அமைதியாக அமர்ந்துவிட்டனர் இருவருக்குமே ஒன்றும் பேசக்கூட தோன்றவில்லை கிரி நல்லபடியாக வந்துவிட வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை மட்டும்தான் அவர்கள் மனதில் இருந்தது சில நிமிடங்களில் டாக்டரும் வெளியில் வந்துவிட்டார் அன்பு தங்களை வேகமாக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு கிரி உடல்நிலை பற்றி விசாரிக்க நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகி இருக்கு மிஸ்டர் ஒரு பக்க கை காலில் எலும்பு முறிவு இருக்கு உயிருக்கு ஒன்றும் ஆபத்தில்லை ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்து விடலாம் எலும்பு முறிவிற்கு ஆபரேஷன் பண்ணணும் ஏற்பாடு செய்ய சொல்லியிருக்கேன் எப்படியும் இரவாகிடும் மத்த பார்மாலிட்டிஸ் பாத்துக்கோங்க எதுவும் போலீஸ் கேஸ் என்று ஆகிவிடக் கூடாது சோ அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க என்று விட்டு அவர் சென்றுவிட அதற்கு பின்தான் இருவருக்கும் சீரான மூச்சை விட முடிந்தது அதற்குள் வரவேற்பிலிருந்து போலீஸ் வந்திருப்பதாக கூற நீ இருமித்ராமா அவர்களிடம் பேசிவிட்டு வருகிறேன் என்று அன்பு சென்று விட்டான் அவன் சென்ற சில நிமிடங்களில் கிரியை ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வைத்து வெளியே எடுத்து வந்தனர் அந்த சத்தத்தில் எழுந்தவள் தன் கணவனை பார்த்ததும் வேகமாக அவன் அருகில் சென்றாள் உடல் முழுவதும் சுத்தம் செய்திருப்பார்கள் போல் கை கால்களில் தலையில் என எல்லா இடத்திலும் பெரிய பெரிய கட்டுக்களும் அதையும் மீறி தெரிந்த ரத்தமும் இன்னும் சில இடங்களில் அப்படியே இருந்த காயங்களும் என அவனை பார்த்தவளுக்கு இதயமே நின்றுவிடும் போல இருந்தது தீரன் என மெதுவாக அழைத்துக் கொண்டு அவள் முகத்தருகில் குனிய பயப்படாதீங்கம்மா ஆபரேஷன் தேட்டர் தான் கூட்டிட்டு போறோம் இன்று இரவு கண்விழித்து விடுவார் என அவளை சமாதானம் செய்தார் செவிலி பெண் ஒரு நிமிடம் சிஸ்டர் என மித்ரா கெஞ்சி கேட்க அவளை புரிந்து கொண்டவரும் அமைதியாக தலையாட்டினார் கணவன் அருகில் குனிந்திருந்தவள் அவன் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்தாள் மன்னிச்சிடுங்க தீரன் உங்கள் அன்பை புரிந்தே கொள்ளாமல் இருந்துவிட்டேன் அதற்காக இப்படியா நிரூபிப்பது தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க தீரன் என்னால தாங்க முடியல தீரன் பிளீஸ் சீக்கிரம் என்னிடம் பேசுங்க எனக்கு பயமா இருக்கு தீரன் நேரமாச்சுமா அவள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே மெதுவாக செவிழி பெண் கூற வேறு வழியில்லாமல் கண்களை துடைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்தாள் மித்ரா அவள் சற்றை விலக முற்பட அவளால் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பின்னால் நகர முடியவில்லை அப்போதுதான் அவள் கைகள் கணவனிடம் சிறைப்பட்டிருப்பதையே அவள் கவனித்தாள் அவன் அருகில் குனிந்த போது தற்செயலாக அவள் கைகள் அவன் உள்ளங்கையின் மேல் பதிந்திருக்க அது இப்போது அவன் கைகளில் அழுத்தமாக சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அவள் சாதாரணமாக எடுக்க முயற்சித்த போது அவளால் கைகளை உருவிக்கொள்ளவே முடியவில்லை என்னை விட்டு போகாதே என்பது போல் இருந்த அழுத்தமான பிடியில் ஒரு பக்கம் கண்கள் கலங்கிவிட்டாலும் மறுபக்கம் கணவன் தன்னை உணர்கிறான் என்ற நிகழ்வும் சேர்ந்தே அவள் மனம் உணர்ந்தது சற்றே அழுத்தமாக கைகளை பிரித்துக் கொண்டவள் நாம் இனி உங்களை விட்டு எங்கும் போக மாட்டேன் தீரன் என அழுத்தமாக அவன் காதலிகள் கூறிவிட்டே நகர்ந்தாள் எப்படியும் கணவன் தன்னிடம் நல்லபடியாக வந்து விடுவான் என்ற எண்ணம் இப்போது அவளுக்கு அழுத்தமாகவே வந்திருந்தது அன்பும் வந்ததும் அவனிடம் விஷயத்தை கூறிவிட்டு அவள் அமர்ந்துவிட நான் வீட்டில் சொல்லிட்டு வரேன் மித்ராமா ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்துவிடவா என அன்பு கேட்க வாங்கண்ணா அத்தையிடம் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லுங்க என மெதுவாக கூறினாள் மித்ரா அன்பு போனுடன் நகர்ந்துவிட அவளும் அமைதியாக கண்களை மூடி சாய்ந்து அமர்ந்துவிட்டாள் 
அதற்கு மேல் இரவு வரை கூட என்ன நடந்தது என்று கேட்டால் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவள் மனம் முழுவதும் அவள் கணவன் மட்டும்தான் நிறைந்திருந்தான் ஒரு காலத்தில் அவள் மனதை வேரோடு கொன்றவன்தான் ஆனால் அதற்கு ஈடாக அவனும் தானே பட்டிருக்கிறான் தன் காதல் போய்த்துவிட்டது அவன் தன்னை விரும்பவே இல்லை என எத்தனை வேதனைப்பட்டாலே அவனிடத்திலிருந்து அவள் கொஞ்சமும் யோசிக்கவில்லையே மனதார தவறை உணர்ந்திருந்தாள் அவள் பிரிவு அவனை எந்த அளவு வாட்டியிருக்கும் அவள் மட்டும்தான் காதலித்தாளா அவனும் அவளை உயிராக நேசித்த வந்தானே கடைசி ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் விட்டுவிட்டால் அவளை அத்தனை அழகாகத்தானே பார்த்துக் கொண்டான் குறைந்தது அவன் மன்னிப்பு கேட்ட பின்னாவது மன்னித்திருக்கலாம் மனதளவில் அன்பில்லாமல் இந்த அளவு அவர்களை பார்த்துக் கொள்வானா குற்ற உணர்வும் காதலுமாய் எத்தனை தவித்திருப்பான் கணவன் மனதை இத்தனை தாமதமாக புரிந்து கொள்கிறோம் என்ற கழிவிறக்கத்தில் அவளுக்கு கண்களை கரித்துக் கொண்டு வந்தது மன்னித்துவிடு மன்னித்துவிடு முட்டாள்தனமாக செய்துவிட்டேன் நீங்கள்தான் என் உயிர் என்றேனும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் உயிரை கொடுத்து கூட நிரூபிக்கிறேன் என எத்தனையோ முறை கூறினானே கடைசியில் உண்மையாகவே அவன் அப்படி நிரூபிக்கும் வரை தள்ளிவிட்டாளே ஒருவாறு மாலை கவிழும் நேரத்தில் மீண்டும் கிரியை ஐசியுவில் கொண்டு வந்து விட்டனர் பயப்பட ஒன்றுமில்லை ஒரு மாதத்திற்குள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் கை கால்களுக்கு மட்டும் பிசியோ எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அவ்வளவுதான் இப்போது ஒவ்வொருவரா போய் பாருங்க அவரை அதிகம் தொல்லை பண்ணாதீங்க என்று விட்டு மருத்துவர் சென்றுவிட நீ போமா என்றான் அன்பு அவளும் அமைதியாக உள்ளே சென்றாள் அவள் உள்ளே வந்தபோதுதான் சரியாக கிரியும் கண்பிடித்தான் அத்தனை நேரம் மயக்கத்தில் இருந்தவனுக்கு அப்போதுதான் விழிப்பே வந்தது அவன் கண்களை திறந்ததும் அவனுக்கு சீராக மூச்சு விடுவதை உறுதி செய்து கொண்டு அவன் ஆக்சிஜன் மாஸ்கை கழட்டிவிட்ட செவிலி பெண் உங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை சார் சின்ன விபத்துதான் சரியாகிடும் உங்க வைஃப் இருக்காங்க பாருங்க என மெதுவாக அவன் காதலிகள் கூற அவன் பார்வை மனைவிபுரம் திரும்பியது அவளை பார்த்தவன் முகம் ஒரு நொடி சுருங்க கண்களை மூடி திறந்து இங்கே வா என்பது போல் அவளை பக்கத்தில் அழைத்தான் தீரன் என மென்மையாக அழைத்துக் கொண்டு அவள் அவனிடம் குனிய தாரா என மகள் பெயர்தான் முதலில் அவன் வாயிலிருந்து வந்தது அவ பத்திரமா இருக்கா திறன் நீங்கதான் உங்களையே பணையம் வைத்து அவளை காப்பாத்திட்டீங்களே அப்புறம் என்ன கோபமும் ஆதங்கமுமாய் வேகமாக அவள் பதில் கூற குழந்தைக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ற நிம்மதியை முதலில் அனுபவித்துக் கொண்டவன் அதற்கு பின்தான் சூழலை கவனித்தான் மருத்துவமனையில் உயிருடன்தான் இருக்கிறோம் என புரிந்த நொடி அவன் முகம் ஏதோ நினைவில் இறுகி போயிற்று இப்படி அதிரன் செய்வது உங்கள் உயிருக்கு ஏதேனும் ஆகியிருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வது மெதுவாக தேம்பலுடன் மித்ரா கேட்க அவளை திரும்பி என்னவோ போல பார்த்தான் கிரி அவன் பார்வைக்கான அர்த்தம் அவளுக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை என்ன பார்வை இது இதில் என்ன இருக்கிறது கோபமா ஏமாற்றமா அதிர்ச்சியா குழப்பமா எல்லாம் கலந்து என்னவென்றே அவளால் வரையறுக்க முடியவில்லை அவனது இறுகிய முகம் ஏதோ பயத்தை கிளப்பிவிட தீரன் என மெதுவாக அழைத்தாள் மித்ரா இந்த முறை சற்றை தளர்ந்தவன் அழாதே என அவள் கண்களை மெதுவாக துடைத்து விட்டான் பிழைத்துவிட்டேனே விடு என்றவன் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் அமைதியாகிவிட மித்ராவுக்குத்தான் ஏதோ உறுத்தியது அவன் குரலில் நிச்சயம் அவள் மீதான அன்பு மட்டும் இருக்கவில்லை அதையும் தாண்டிய ஏதோ ஒரு சலிப்பு ஏன் என்று அவளுக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை கண்களை மூடி படுத்துவிட்டவனை தொந்தரவு செய்ய மனம் வராமல் போக மென்மையாக அவன் கண்ணத்தில் இதழ் ஒற்றியவள் ரெஸ்ட் எடுங்க தீரன் நான் எப்போதும் உங்களுடன் தான் இருப்பேன் என மெதுவாக கூற அவன் கண்களை திறக்காவிட்டாலும் அவன் உதடுகள் லேசாக வளைந்தது அதுவே அவளுக்கும் நிம்மதியாக இருக்க பேசாமல் வெளியே வந்துவிட்டாள் அடுத்து அன்பு சென்று பார்த்தபோது கிரி நன்றாகவே உறங்கியிருந்தான் ராகவியும் மகனை பார்க்க வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்க அவரை அழைத்து வருவதற்கு சென்றான் அன்பு முதலில் தன் வீட்டிற்கு சென்று மாதவியையும் நதியாவையும் அழைத்துக் கொண்டவன் அவர்கள் இருவரையும் கிரி வீட்டில் தாராவிற்கு துணையாக விட்டுவிட்டு ராகவியையும் துர்காவையும் அழைத்து வந்தான் பல கட்டுக்களுடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவனை பார்த்ததும் ராகவி துர்காவாலும் தாங்க முடியாமல் தான் போனது அவர்கள் ஒரு பக்கம் தாங்க மாட்டாமல் அழத் தொடங்க அன்புதான் அவர்களையும் சமாதானம் செய்தான் அழுகையை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு பக்கம் அமர்ந்திருந்த மித்ராவிடம் வந்த ராகவி சரியாயிடுவா மித்ராமா என அவளை அணைத்துக் கொண்டு கண்ணீருடன் கூற அவளும் அமைதியாக அவர் தோளில் புதைந்து கொண்டாள் எதுவும் பேசும் சக்தி அவளுக்கு இருக்கவில்லை கணவனை பற்றியே உழன்று கொண்டிருந்த நினைவுகளிலிருந்து அவளால் மீளவே முடியவில்லை 
ஒருவாறு அவர்களை வீட்டில் விட்டுவிட்டு அன்பு வந்தபோது பத்து மணிக்கு மேல் ஆகிவிட்டது ஏதாவது சாப்பிடேன் மித்ராமா என அவன் கேட்டதற்கு அமைதியாக அவள் மறுத்துவிட அவளை வற்புறுத்தி பாலை மட்டும் குடிக்க வைத்தவன் தானும் அதை மட்டுமே குடித்து இரவு உணவை முடித்துக் கொண்டான் அவர்களுக்கென்று கொடுத்திருந்த அறையில் மித்ராவை இருக்க சொல்லிவிட்டு அன்பு வெளியில் இருந்த சேரிலேயே அமர்ந்து கொள்ள மித்ராவும் படுக்க மனமில்லாமல் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டிருந்தாள் எந்த குழந்தை மீது கணவனுக்கு பாசம் இல்லை என நொந்து அவனை விட்டு அவள் பிரிந்தாளோ இன்று அதே குழந்தைக்காகத்தான் கணவன் உயிரை பணையம் வைத்திருக்கிறான் செய்த தவறை விட நூறு மடங்கு அதிகமாக பட்டுவிட்டானோ என நினைத்தவள் மனம் பெரும் வேதனையுடன் சுருங்கி போயிற்று மனம் வலிக்க அமர்ந்திருந்தவள் மனம் தானாக அந்த கொடிய நாளை நோக்கி பயணிக்க அரைகுறை மயக்கத்தில் இருந்த கிரியின் மனதிலும் அதே நினைவுகளின் ஊர்வலம்தான் தான் கர்ப்பமாக இருக்கிறோம் என தெரிந்த நொடி மித்ரா அடைந்த மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் கூறிவிட முடியாது உலகையே வென்றுவிட்ட உணர்வு அவளும் அவள் ஆறுயிர் கணவனும் சேர்ந்து அழகாய் உருவாக்கிய உயிர் இன்று அவள் மணி வயிற்றில் குழந்தையாக யாரை போல் இருக்கும் அவளை போலவா அவள் தீரனை போலவா அவனை போல் கம்பீரமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவளின் மனம் விரும்பியது ஆனால் அவன் அவளை போல் மென்மையாக ஆசைப்படுவானோ அன்று இரவு கிரி வருவதற்குள் அவளுள் ஆயிரம் கற்பனை கோட்டைகள் எப்போதும் போல் இரவு ஓவர் டைம் பார்த்துவிட்டு வந்த கிரி பசிக்குது சகிமா என்று கூறிக்கொண்டே பிரெஷ்ஷாக சென்றுவிட அவன் பசி உணர்ந்து முதலில் அவனுக்கான உணவை எடுத்து வைத்தாள் மித்ரா அவளை ஊட்டச் சொல்லியே சாப்பிட்டவன் சீக்கிரமே அவள் முகத்தில் இருந்த பூரிப்பை கண்டு கொண்டான் என்ன சகிமா என் பொண்டாட்டி முகம் ஒரே பிரகாசமா இருக்கு என்னை பார்த்த சந்தோஷமா என கேட்டு அவன் கண்ணடிக்க அதில் மெலிதாக சிரித்துக் கொண்டவள் இதே பூரிப்பை உங்கள் முகத்திலும் வரவழைக்கவா என்றாள் மென்மையாக அடடா இது என்ன மேஜிக்கா செய்யேன் என்றவன் கண்ணத்தை அவளிடம் காட்ட அவன் எதிர்பார்ப்பு உணர்ந்து சிவந்துவிட்ட முகத்துடன் அவன் கண்ணத்தில் லேசாக அடித்தவள் இது பேராசை இருங்க வரேன் என்று விட்டு காலியாக இருந்த தட்டுடன் எழுந்தாள் இதுவே பேராசையா இதெல்லாம் அந்நிய சகிமா என்று அவனது குரல் அவளை மேலும் சிவக்க வைத்தது அமைதியாக தட்டை அலம்பியவள் மீண்டும் அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் உண்மையாகவே இனி பேராசைதான் தீரன் என மெதுவாக மித்ரா கூற அவளை குழப்பத்துடன் பார்த்தான் கிரி இடையில் உங்கள் குழந்தை இருக்குமே அப்போ பேராசைதானே அவன் முகம் பார்க்க வெட்கப்பட்டுக் கொண்டு ஓரக்கண்ணால் அவனை பார்த்து கொண்டே மித்ரா கூற ஒரு நொடி குழப்பத்துடன் விழித்தவனுக்கு அடுத்த நொடி புரிந்து போயிற்று ஹே நிஜமாவ சகிமா என மகிழ்ச்சியுடன் கேட்டவன் அவள் வயிற்றில் மெதுவாக கை வைக்க அவளும் அவன் அருகில் நெருங்கி அமர்ந்து கொண்டாள் மனம் கொள்ளா மகிழ்ச்சியுடன் மனைவி வயிற்றில் கை வைத்திருந்தவன் தற்செயலாக நிமிர அவன் கண்கள் அந்த வீட்டின் மேல் படிந்தது ஒரு வசதியும் இல்லாத சிறிய வீடு இதில் ஒரு குழந்தை வளரும் எண்ணமே அவனுக்கு அத்தனை ஒன்றும் உவப்பாக இருக்கவில்லை மனதில் தோன்றிய மகிழ்ச்சி அனைத்தும் ஒரு நொடியில் வடிந்து சட்டென அவள் வயிற்றிலிருந்து கையை எடுத்து விட்டவன் இறுகிவிட்ட முகத்துடன் எழுந்து விட்டான் கணவனின் நொடிப்பொழுதில் தோன்றிய மாற்றத்தில் மித்ராவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஜன்னல் அருகில் சென்று நின்றிருந்தவன் பின்னாடியே சென்றவள் என்னாச்சு தீரன் என அவன் தோல் தொட்டு கேட்க அவன் முதலில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவன் மரம் பெரும் குழப்பத்தில் இருந்தது இப்போது ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளும் வருமானம் அவனிடமில்லையே அவர்கள் வயிற்றுப்பாட்டிற்கே சரியாகத்தான் இருக்கிறது அதற்கே அவன் அதிகப்படி வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இன்னும் தேர்விற்கே சில மாதங்கள் இருந்தது அது முடிந்து ரிசல்ட் வந்து அவன் வேலை தேடி செட்டிலாகும் முன் நிச்சயம் குழந்தை பிறந்துவிடும் அதற்கான செலவுகளை ஓரளவு கூட நிச்சயம் அவனால் செய்ய முடியாது இத்தனையை யோசித்தவன் உருவாகியிருப்பது அவர்கள் உயிர் என்று மட்டும் யோசிக்க தவறிவிட்டான் அந்த ஒன்றை ஒழுங்காக சிந்தித்திருந்தால் அதற்கு சாதகமாக அவனின் மனம் யோசித்திருக்கும் எடுத்ததும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்துவிட்டதாலோ என்னவோ அவன் மனம் அதையே அழுத்தமாக பற்றிக் கொண்டது ஒரு முடிவுடன் மனைவி புறம் திரும்பியவன் நமக்கு இப்போது குழந்தை வேண்டாம் சகிமா சமாளிக்க முடியாது என்றான் சாதாரணமாக அவன் கூற்றில் முதலில் அவளுக்கு சரியாக ஒன்றும் புரியக்கூடவில்லை என்ன பேசுறீங்க தீரன் ஏதோ தன் காதில் தான் தவறாக விழுந்திருக்க வேண்டும் என்ற பெரும் நம்பிக்கையுடன் கேட்டாள் மித்ரா ஆனால் அவள் கணவனோ இந்த முறை தெளிவாக அவள் தலையில் கல்லை போட்டான் கவனி சகிமா நாம் இருக்கும் நிலைக்கு நம் வயிற்றுப்பாட்டிற்கே கஷ்டமாக இருக்கிறது இதில் மற்றொரு உயிரை நம்மால் இப்போது வளர்க்க முடியாது நன்றாக செட்டில் ஆனதும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்திருக்கணும் சாரி சகி இப்போதே அபார்ட் பண்ணிடலாம் நாளை டாக்டரிடம் போவோம் சரியா வெகு சாதாரணமாக அவன் கூறிக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவளுக்குள் பெரும் இடியாக இறங்கிக் கொண்டிருந்தது 
அவள் தீரனா பேசுகிறான் ஒரு உயிரை அழிக்க சொல்லி எத்தனை சாதாரணமாக கூறுகிறான் அதிலும் அவர்கள் உயிர் இதன் மேல் அவனுக்கு அக்கறை இல்லை என்றால் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தம் வெறும் மோகமா மனம் விடை கொடுத்த நொடி சை என வெளிப்படையாகவே முகத்தை சொலித்தாள் மித்ரா ஏன் மனசாட்சியே இல்லாம பேசுறீங்க தீரன் நம் குழந்தை தீரன் அதை வளர்க்க முடியாதா நான் வேண்டுமானால் வேலைக்கு போகிறேன் எப்படி எனும் சமாளிக்கலாம் இனி ஒரு முறை இப்படி சொல்லாதீங்க தீரன் பிளீஸ் தன்னையும் அறியாமல் கலங்கி தவித்த கண்களுடன் தான் அவள் பேசினாள் அவனுக்கோ அவர்கள் உயிர் என்பதெல்லாம் மனதில் பதியவே இல்லை மனதில் ஒரு தெளிவான முடிவெடுத்த பின் அதை பற்றி வேறு வகையில் அவன் சிந்திக்கவே இல்லை இயல்பாக அவனிடம் இருந்த பிடிவாத குணம் இங்கே வெகு தவறான விஷயத்தில் தவறான நேரத்தில் பொருந்தி போனது எப்படி வளர்ப்பாய் சகி பிச்சை எடுப்பாயா நீ கேட்டதும் வேலை கொடுக்கத்தான் அனைவரும் காத்துட்டு இருக்காங்களா ஒரு வேலை கிடைப்பது எத்தனை கஷ்டம் தெரியுமா இருக்கும் கஷ்டத்தில் அதிக சுமையேற்றியே தீருவேன் என என்ன இது முட்டாள்தனமான அடம் பொறுமை இல்லாமல் அவன் கோபத்துடன் சீரியதில் அவளுக்கு சட்டன பதில் கூட வரவில்லை யார் பிடிப்பது முட்டாள்தனமான அடம் அவள் பிடிப்பதா அவன் பிடிப்பதா சுமையாமே அவர்கள் குழந்தை அவனுக்கு சுமையா அப்போது தாங்கள் பட்டினியாக இருந்தாலும் குழந்தையை வளர்க்க வேண்டும் என்று பிச்சை எடுத்தேனும் வளர்ப்பவர்கள் எல்லோரும் முட்டாள்களா உருவான உயிரை அடிப்பதுதான் புத்திசாலித்தனமா அவள் மனம் வேகமாக கேள்விகளை அடுக்கியதே ஒழிய உச்சகட்ட அதிர்ச்சியில் அவளுக்கு வெளியில் வார்த்தைகளை வரவில்லை நாளை டாக்டரிடம் போகலாம் சகிமா இப்போது படுப்போம் என்று விட்டு அவன் பாட்டிற்கு செல்ல அவனை தொடர்ந்து வந்து அவன் விரித்திருந்த பெட்ஷீட்டில் அமர்ந்தவள் நான் அபார்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டேன் தீரன் ஒரு கொலை எல்லாம் என்னால் செய்ய முடியாது என்றாள் உறுதியாக அவள் கூற்றில் கொஞ்சமும் இரக்கமில்லாமல் அவளை அழுத்தமாக பார்த்தவன் தேவையில்லாமல் பெரிய பெரிய வார்த்தைகளெல்லாம் பேசாதே இப்போது நம்மால் சமாளிக்க முடியாது அவ்வளவுதான் பெற்றே கொண்டாலும் அதை ஒழுங்காக வளர்க்க முடியாது கொஞ்சம் யோசி முளையிலேயே கிள்ளி விடுவதுதான் நல்லது அவன் வார்த்தைகளில் அவளுக்கு உள்ளுக்குள் வெறுத்தே போய்விட்டது ஒரு உயிராகவே அவன் மதிக்கவில்லையே ஏதோ பிசினஸ் லாஸ் போல் அல்லவா பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த மிஷின் வாங்கினால் நட்டம் வாங்கக்கூடாது என அடம் பிடிப்பது போல்தான் அவளுக்கு அவனின் பேச்சு தோன்றியது உண்மையாகவே ஒரு உயிரை அடிக்க நினைக்கிறோம் என்றோ அது அவர்கள் காதலின் சாட்சியாக ஜனித்த உயிர் என்றோ அவன் மனதில் பதியாமல் போனது பரிதாபமே நினைத்ததை சாதித்தே பழக்கப்பட்டவனுக்கு எதில் பிடிவாதம் பிடிக்கிறோம் என அந்த நொடி சரியாக புரியாமல்தான் போனது சுவரை பார்த்து அவன் படுத்துவிட மற்றைய பக்கம் திரும்பி படுத்துவிட்ட மித்ரா அந்த இரவு முழுவதும் அழுது கொண்டேதான் இருந்தாள் கணவன் பிடிவாதத்தை நன்கு உணர்ந்தவளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ச்சியும் பயமுமாக அந்த இரவு பெரும் பாரத்துடன் தான் கழிந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு தூங்கினேன் என பெயர் செய்துவிட்டு இருவரும் மறுநாள் காலை எழுந்த பொழுது கொஞ்சமேனும் கணவன் மனம் மாறியிருக்குமா என்ற நப்பாசை மித்ராவிற்கு இருக்கத்தான் செய்தது அவனோ எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷானதுமே கிளமுகராய சகி ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் என்று கேட்டு தன் மனம் மாறப்போவதில்லை என்று காண்பித்தான் அந்த நொடி பெரும் ஏமாற்றத்தில் மனம் முழுவதும் வலிக்க அவளுக்கு கோபம்தான் வந்தது நான் வரமாட்டேன் என்று நேற்றே சொன்னேனே தீரன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எனும் மனசாட்சி இருக்கா இல்லையா தீரன் நம் காதலின் சாட்சியாய் உருவான உயிரை அழிக்க சொல்றீங்களே புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா நம்ம குழந்த தீரன் புரிஞ்சுக்கோங்களேன் ஹே உனக்கு எத்தனை முறை சொல்வது சகி மீண்டும் மீண்டும் நீ சொன்னதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தவன் தட்டை தூக்கி எறிந்து கோபத்துடன் கத்திவிட முதல் முறை கணவனிடம் இத்தனை கோபத்தை பார்த்தவள் அதிர்ந்து விடித்தாள் அவள் அறியாமல் கண்கள் வேறு கலங்கிவிட மலங்க மலங்க விழித்துக் கொண்டு நின்றவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஏன் இப்படி கத்துகிறான் இவனுக்கு இப்படியெல்லாம் கூட பேச தெரியுமா என்ற கேள்விதான் அவள் மனதை அடைத்துக் கொண்டிருந்தது அன்று வார விடுமுறை நாள் என்பதால் எப்போதும் போல் அன்புவும் லைப்ரரி போக கிரியின் வீட்டிற்குத்தான் வந்திருந்தான் சாதாரணமாக வந்தவனும் கிரி கத்தியதை பார்த்து ஒரு நொடி அதிர்ந்துதான் நின்றுவிட்டான் ஒரு பக்கம் மித்ரா அதிர்ச்சியும் அழுகையுமாய் நிற்க இன்னொரு பக்கம் கிரி எரிச்சலுடன் நிற்பதை பார்த்தவன் கிரி என்னடா பண்ற என அதிர்ச்சி நீங்காமல் கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தான் அவனை திரும்பி பார்த்த கிரியின் முகத்தில் இன்னமும் கோபமும் இருக்கமும் மிச்சம் இருந்தது வாடா நீ அவதி இவளுக்கு சொல்லு இப்போது இருக்கும் நிலையில் எங்களால் ஒரு குழந்தையை வளர்க்க முடியுமா வேண்டாம் என்று ஒரு சிறு குழந்தைக்கு சொல்வது போல் விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் புரிந்து கொள்ளவே மாட்டேன் என்கிறாள் இவளையே என்னால் ஒழுங்காக பார்த்துக் கொள்ள முடியவில்லை இதில் வீட்டில் இன்னும் ஒரு ஆள் என்றால் எப்படி சமாளிப்பது ஏதோ ஊர் உலகத்தில் யாருமே செய்யாததை செய்ய சொல்வது போல டிராமா வேறு 
கொஞ்சமும் பொறுமையோ நிதானமோ இல்லாமல் தன் வார்த்தைகள் கொடும் நெருப்பிற்கு சமம் என்று கூட உணராமல் அதை தன் மனைவியின் தலையிலேயே கொட்டிக் கொண்டிருந்தான் கிரி முந்தைய நாளில் அதிர்ச்சியில் இருந்தே அதிர்ச்சிதான் அவளுக்கு எப்போதும் சகிமா என அன்பாய் மட்டுமே அழைத்து பழகிய கிரியை பார்த்தவளுக்கு இப்படி யோசிக்காமல் வார்த்தைகளை கொட்டுபவன் ரொம்பவும் புதிதாக தெரிந்தான் ஏற்கனவே அதிர்ச்சியில் இருந்தவளை அன்பின் குரல் மேலும் சோதித்தது அவன் சொல்வதும் சரிதானே மித்ராமா இந்த நிலையில் குழந்தையை வளர்ப்பதென்பதெல்லாம் கஷ்டம்தானே கொஞ்சம் அவன் சொல்வதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய் மித்ராமா முதலில் நீங்க செட்டில் ஆக வேண்டாமா அன்பும் இதே போல் பேசவும் அவனை ஏதோ வேற்று கிரக வாசி போல பார்த்து வைத்தாள் மித்ரா இவனுக்கு கூடவா புரியவில்லை ஏன் இருவருக்குமே ஒரு உயிர் என்ற எண்ணமே வரமாட்டேன் என்கிறது அன்பை பார்த்தபோது அவன் கொஞ்சமேனும் கிரிக்கு எடுத்து சொல்வான் என மித்ரா மனதார நம்பிக் கொண்டிருந்தாள் எதிர்பாராமல் அவனிடம் இருந்தும் வந்த எதிர்ப்பில் அவளுக்கு மேலும் மேலும் அதிர்ச்சிதான் அவனை உடன் பிறந்த அண்ணன் போலத்தானே இத்தனை நாள் அவள் நினைத்திருந்தாள் இதுவே செந்திலாக இருந்தால் இப்படி சொல்லி இருப்பானா எப்படியேனும் பார்த்துக்கலாம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் என்றுதானே சொல்லி இருப்பான் என்ன இருந்தாலும் அவன் கிரியின் நண்பன் மட்டும்தான் என அந்த நொடிதான் அவளுக்கு தெளிவாக புரிந்தது மனதளவில் வெளியாளாக அவன் தோன்றிவிட்டதாலோ என்னவோ அவனை வைத்துக் கொண்டு கணவனிடமும் எதுவும் பேச அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை டென்ஷன் ஆகாத கிரி மித்ரா புரிந்து என மெதுவாக அன்பு கூற அவனை வெறுமையாக பார்த்த மித்ரா அப்போதைக்கு எதுவும் பேசவில்லை அவர்களுக்கும் பேச தோன்றவில்லை போல் கிரி கையை அலம்பிக் கொண்டு அவளை திரும்பியே பார்க்காமல் சென்றுவிட கொஞ்சம் யோசி மித்ராமா அவன் சொல்வது சரிதாண்டா என்று விட்டு அன்பும் நண்பனை தொடர்ந்து சென்று விட்டான் இருவரும் சென்றதும் அமைதியாக அமர்ந்துவிட்ட மித்ராவிற்கு இப்போது கணவனுக்கு புரிய வைக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை குறைந்து கொண்டே போனது சிந்தியிருந்த உணவை துடைக்கக்கூட தெம்பில்லாமல் ஒரு ஓரமாக சுவற்றில் சாய்ந்து அமர்ந்தவள் கைகள் தானாக எழுந்து அரணாய் தன் குழந்தையை மறைத்துக் கொண்டது கவலைப்படாத குட்டி அம்மா உன்னை விட்டுட மாட்டேன் உன் அப்பா ஏன் இப்படி செய்கிறார் என்று புரியலடா அவர் இயல்பில் நல்லவர்தான் இந்த பிடிவாதம் தான் பேசிக்கொண்டே வந்தவளுக்கு அவன் குணத்தை நினைத்துத்தான் பயமாக இருந்தது இப்படி ஒரு விஷயத்தில் அவன் அடம் பிடிப்பான் என அவள் கனவில் கூட நினைத்ததில்லையே எதற்காகவும் அம்மா உன்னை விட்டுட மாட்டேன் குட்டி அழுத்தமாக குழந்தையிடம் கூறிக்கொண்டவள் கணவனிடம்தான் போராட வேண்டியிருக்கும் என்று புரிந்து கொண்டாள் அந்த போராட்டம் சுவரில் முட்டுவது போல் என அவளுக்கு அவள் கணவன் புரிய வைத்தான் அடுத்தடுத்த நாளில் நிலை இன்னும் மோசமானது அவள் ஏதாவது பேச சென்றாலே என் பேச்சிற்கு மரியாதை கொடுக்காத உன்னிடம் பேசி என்ன பிரயோஜனம் என காய்ந்தான் இரவில் வழக்கத்தை விடவும் தாமதமாக வந்தவன் உண்ணாமல் படுக்க சென்று கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் அவன் கோபத்திற்கு பயந்து விட்டவளுக்கு மறுநாளும் அவன் அப்படியே படுக்கவும் அதற்கு மேல் பொறுமையாக இருக்க முடியவில்லை உங்கள் கோபத்தை சாப்பாட்டில் காட்டாதீங்க தீரன் இத்தனை மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு வரீங்க வைத்து காய போடாதீங்க வாங்க நான் ஊற்றுறேன் என அவள் மென்மையாக கூற கோபத்தை காண்பித்து பிரயோஜனம் இல்லையே சகி நீ குழந்தை பெற்றுக் கொண்டுதான் தீர்வேன் என்றால் இப்படி அரை வயிறு கால் வயிறாகத்தான் பிழைப்பு ஓடும் என்னை ஒரே அடியாக சாகடிப்பதுதானே முன்னோக்கம் செய் தன் பேச்சை அவள் மதிக்கவில்லை என்ற கோபத்தில் மட்டுமே பேசியவன் மனைவி பேச்சை நாமும் மதிக்கவில்லை என்பதை சுலபமாக மறந்துவிட்டான் அவள் பேசும் எதையும் அவன் கேட்கப் போவதே இல்லை என அந்த நொடிதான் மித்ராவிற்கு தெளிவாக புரிந்தது இருந்தும் கடைசி ஆசையாக உயிரை கண்களில் தேக்கி அவனை பார்த்தவள் அவன் முகத்தை மென்மையாக பிடித்து தன் முகத்தை பார்க்க வைத்தாள் உங்கள் பிடிவாதத்தில் இருந்து கொஞ்சம் இறங்கி வந்து யோசிங்க தீரன் நாம் இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்ததன் அடையாளம் தீரன் நம் குழந்தை ஒரு உயிராக உருவாகியிருக்கும் நம் உயிர் அதை எப்படி நீங்கள் சுலபமாக சொல்வதை என்னால் யோசிக்க கூட முடியவில்லை தீரன் பிளீஸ் மெதுவாக கெஞ்சியவள் கண்களை பார்க்காமல் தெளிவாக தவித்து விட்டவன் ஏண்டா உன்னுடன் வாழ்ந்தோம் என்று வருத்தப்பட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் சகி என்றான் வெறுமையாக அவ்வளவுதான் அதற்கு மேல் அவள் ஒன்றும் பேசவில்லை அவள் மனதை மொத்தமாக சிதைக்க அவன் கடைசியாக விட்ட வார்த்தைகள் போதுமானதாக இருந்தது அவனிடமிருந்து விலகி அமைதியாக ஒரு ஓரமாக படுத்து விட்டவள் அந்த நொடி கணவனை விட்டும் மனதளவில் முழுதாக பிரிந்து விட்டாள் எப்போது அவளுடன் வாழ்ந்ததை தவறென்று நினைத்து விட்டானோ இனி என்ன இருக்கிறது வெறும் வயது கோளாறில் வந்த ஈர்ப்பை காதல் என்று நினைத்து விட்டான் போல் உண்மையாகவே அவளை விரும்பியிருந்தால் அவர்கள் குழந்தை மேல் அன்பும் அக்கறையும் இல்லாமல் இருந்திருக்குமா வெறும் மோகத்தில் வாழ்ந்தவனுக்கு குடும்பம் என்னும் நிலை உருவாவது பிடிக்கவில்லை போல மேல் தோல் அழகில் அவளுடன் வாழ்ந்து விட்டான் என்றால் அவளுக்கு பெயர் என்ன மனம் கேட்ட கேள்வியில் தாங்க மாட்டாமல் கதறல் வந்துவிடும் போல் இருக்க வாயை அழுந்த மூடி தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அமைதியாகவே அழுது தீத்தாள் அழுகையுடன் அழுகையாக அழுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவையும் அவள் எடுத்துவிட்டாள் 
மறுநாள் காலை கிரி அலுவலகம் கிளம்பும் வரை அவள் ஒன்றுமே பேசவில்லை தன்னால் முடிந்தவரை அவனையேதான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் இனி தன் வாழ்நாளில் அவனை பார்க்க முடியுமோ என்னவோ கடைசி முறை என்ற எண்ணத்தில் கண் கொட்டாமல் கணவனை கண்களுக்குள் நிறைத்துக் கொண்டாள் முதலில் அவளை கவனிக்காமல் கிளம்பிக் கொண்டிருந்த கிரிக்கும் சில நாட்களுக்கு பின் அவளாகவே வந்து உணவூட்டும் அவள் பார்வை உறுத்தியிருக்க வேண்டும் அவள் கொடுத்த உணவை அன்று மறுக்க தோன்றாமல் வாங்கிக் கொண்டவன் சஹிமா என ஏதோ கூற வர வேகமாக அவன் கையில் கை வைத்து தடுத்தாள் மித்ரா எதுவும் சொல்லாதீங்க என மெதுவாக அவள் கூற அவள் குரலில் என்ன கண்டானோ கிரியும் அமைதியாக வாயை மூடிக்கொண்டான் மனைவி கையால் தான் சாப்பிடும் கடைசி உணவு அதுதான் என்று தெரிந்திருந்தால் அப்போதே தன் வரட்டு பிடிவாதத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு கொஞ்சம் யோசித்திருப்பானோ மித்ராவிற்கோ கடைசியாக கணவனுடன் எந்த வாக்குவாதத்திலும் ஈடுபட விருப்பமில்லை இன்னொரு முறை குழந்தையை அழித்துவிடு என்னும் வார்த்தையை அவன் வாய்மொழியாக கேட்கும் தைரியம் அவளுக்கு இருக்கவில்லை கடைசியாக அவன் கொடுத்த நெற்றி இதழ் ஒற்றலை கண்கள் மூடி ஏற்றுக்கொண்டவள் அவன் கிளம்பியதும் கலங்கிய கண்களை அழுத்தமாக துடைத்துக் கொண்டாள் இது அழுது கொண்டிருக்கும் நேரமில்லையே அதற்கு இன்னும் காலம் முழுக்க நேரம் இருக்கிறது பொறுமையாக அழுது கொள்ளலாம் இப்போது அவள் கிளம்ப வேண்டுமே சில ஆழ்ந்த மூச்சுக்கள் எடுத்து தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டவள் மனம் மாறும் முன் செந்திலுக்கு அழைத்துவிட்டாள் அவள் குரலை கேட்டதுமே மித்ராமா எங்கேட போனாய் ஏன் இப்படி செய்தாய் எங்களை விட்டு போக எப்படி மனம் வந்தது என அவன் வரிசையாக கேள்விகளை அடுக்க அவளோ எதற்கும் பதில் கூறாமல் முதலில் அவனுடன் யாரும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டாள் கொஞ்சம் பொறுமையா நான் சொல்றது கேளுங்கண்ணா நம் குடும்பத்திற்கு பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன் அதற்கான தண்டனையும் ஆண்டவன் கொடுத்து விட்டான் அண்ணா நான் இப்போ கர்ப்பமா இருக்கிறேன் என் கணவருக்கு குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதில் இஷ்டமில்லை குழந்தையை அழிக்க என்னால் முடியாதண்ணா இனியும் அவருடன் வாழ எனக்கு விருப்பமில்லை எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் நம் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாமல் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கண்ணா பிளீஸ் என்னடா என்னவென்னவோ சொல்கிறாய் குழந்தை வேண்டாம் என்றால் எதற்கு குடும்பம் நடத்தினான் யார் என்று சொல்லுடா நான் பேசுகிறேன் நீ நம் வீட்டிற்கே வந்துடு மித்ராமா என்ன சொல்வதென்றே தெரியாமல் கோபமும் வருத்தமுமாய் செந்தில் தவித்து விட்டான் அப்பாவுக்கு என் மேல் கோபம் போய்விட்டதா அண்ணா என நிதானமாக மித்ரா கேட்க அந்த பக்கம் செந்திலின் அமைதியே அவளுக்கான விடையை கூறிவிட்டது எனக்கு தனியாக வாழ ஏதாவது உதவி செய்ய அண்ணா வாழ வழியில்லை என்றால் என் குழந்தையை அழிக்கும் கொடுமைக்கு நானே பேசாமல் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என் உயிரும் சேர்ந்தே போகட்டும் நிதானமாக அவள் பேசியதில் அப்போதுதான் அவள் மனம் என்ன பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் என்றே அவனுக்கு புரிந்தது வேண்டாம் மித்ராமா இப்படியெல்லாம் பேசாதடா உனக்கு எல்லாமே நான் செய்கிறேன் அண்ணா பாத்துக்கிறேண்டா என்ன செய்யணும் என்று மட்டும் சொல்லு தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு செந்தில் கேட்க மித்ராவும் ஒரு பெருமூச்சுடன் பதில் கூறினாள் எனக்கு இந்த சென்னை மதுரை எதுவுமே வேண்டாம் அண்ணா வேறு எங்காவது போக வேண்டும் ஒரு சாதாரண வேலை இப்போ உடனடியா போக ஒரு இடம் அவ்வளவுதான்னா என மித்ரா முடிக்க சில நிமிடங்கள் அமைதியாக யோசித்தான் செந்தில் நான் சொல்லும் அட்ரஸ் எழுதிக்கோ மித்ராமா அது என் நண்பன் வீடுதான் நான் பேசிவிடுகிறேன் நீ இப்போ அங்கே போ நாளை காலை நீ கேட்ட எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு முடிவுடன் நான் வரேன் என்று விட்டு தன் நண்பன் முகவரியும் கூறிவிட்டு போனை வைத்தான் செந்தில் போனை வைத்ததும் எதுவும் யோசிக்காமல் தன் துணிகளை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டவள் ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்தாள் கணவனுக்கு எழுத வேண்டும் இனி அவனுடன் வாழப் போவதில்லை என்று கூற வேண்டும் அந்த எண்ணமே அவளுக்கு பெரும் வேதனையாக இருந்தது வீட்டை ஒருமுறை அவள் கண்கள் அணிச்சை செயலாக சுற்றி பார்க்க அந்த சிறிய வீட்டின் ஒவ்வொரு மூளையும் அவர்கள் காதல் கதைதான் பேசியது இதோ இங்குதானே அவளை அணைத்துக் கொண்டு நிற்பான் இங்குதானே அவள் மடியில் படுத்திருந்தான் என வரிசையாக காட்சிகள் தோன்ற அதற்கு மேல் தாங்க மாட்டாமல் ஏன் இப்படி ஆகிட்டீங்க தீரன் என கதறிவிட்டாள் எத்தனை நேரம் அழுது கொண்டிருக்க முடியும் சீக்கிரம் கிளம்ப வேண்டும் என மூளை அவளை தட்டி எழுப்ப கண்களை துடைத்துக் கொண்டு கணவனுக்கு தான் கூற நினைத்ததை எழுதி முடித்தாள் அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்ப அவளுக்கு மனமே இல்லைதான் அவன் அவள் உயிரை கேட்டிருந்தால் கூட அவனுக்காக கொடுத்துவிட்டு அவன் மடியிலேயே மகிழ்ச்சியுடன் உயிரை விட்டிருப்பாள் அவனோ அவர்கள் குழந்தையின் உயிரையல்லவா கேட்கிறான் அதை எப்படி கொடுக்க முடியும் அவன் காதல் பொய்யாக இருக்கலாம் அவள் காதல் உண்மையாயிற்றே நீங்களாவது நிம்மதியா இருங்க தீரன் என மனதார கணவனிடம் கூறிக்கொண்டு தன் பையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை பூட்டி சாவியை வாசல் ஜன்னல் அருகிலேயே வைத்துவிட்டு கிளம்பிவிட்டாள் அந்த நொடியுடன் அவளுக்கும் அந்த வீட்டிற்கும் மட்டுமில்லை அவளுக்கும் அவள் கணவனுக்குமான இணைப்பும் மொத்தமாக அருந்துவிட்டது 
அதற்கு மேல் வாழ்க்கையின் இடுப்பிற்கு சென்றவளுக்கு நேரமும் சரியாக இருந்ததில் மீண்டும் கிரியுடன் சேர வேண்டும் என்ற எண்ணமே அவளுக்கு வரவில்லை நேராக செந்தில் கொடுத்த அட்ரஸிற்கு அவள் செல்ல மறுநாளே செந்தில் சொன்னது போல் வந்துவிட்டான் அவன் வந்தபோதே எல்லா ஏற்பாடும் செய்திருந்தான் மித்ரா கேட்டது போலவே கோவையில் இருந்த தன் நண்பன் மூலம் அவளுக்கு வீடு பார்த்திருந்தவன் கல்லூரியிலும் விசாரித்திருந்தான் படித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என செந்தில் ஒரே அடியாக கூறிவிட இருவர் விருப்பத்திற்கும் சேர்த்து ஒரே தீர்வாய் மித்ரா கண்டுபிடித்தாள் மாலை கல்லூரியில் சீட் வாங்கிக் கொண்டவள் பகலில் வேலைக்கும் மாலை கல்லூரிக்கும் சென்று கொள்கிறேன் என்று கூறிவிட்டாள் செந்தில் வரும்போதே சிவகாமியையும் தன்னுடன் அழைத்து வந்திருந்தான் கோவையில் இருவரையும் தங்க வைத்தவன் அடிக்கடி தானும் வந்து தங்கையை பார்த்துக் கொண்டான் செந்தில் சீதா தவிர அவர்கள் வீட்டில் யாருக்கும் மித்ரா பற்றி தெரியாது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் ராஜேந்திரன் மன்னிக்க தயாராக இருந்தாலும் மித்ரா எதுவும் கூறக்கூடாது என்று பிடிவாதமாக கூறிவிட்டாள் தாரா பிறக்கும் வரை அடிக்கடி கணவன் நினைவு அவளை படுத்தத்தான் செய்யும் அந்த பிஞ்சு குழந்தையை கைகளில் ஏந்திய நொடி அவனை உரித்து வைத்து பிறந்திருந்த குழந்தையை பார்த்தவளுக்கு அவன் மீதான கோபம் பூதாகரமாக போய்விட்டது இந்த பிஞ்சை போய் அழிக்க நினைத்தானே அவன் காதல் மட்டுமில்லை மனிதத்தன்மை மென்மை எல்லாமே பொய்யாகத்தான் இருக்கும் என்று முடிவு கட்டிவிட்டாள் ஒரு பக்கம் அவள் வாழ்க்கை அப்படியே செல்ல இங்கு கிரியின் நிலைதான் மிகவும் மோசமாக போய்விட்டது அன்று அலுவலகம் வந்தவனுக்கு மனைவியின் பார்வை கண்முன் வந்து உறுத்திக் கொண்டே இருந்தது ஏன் அப்படி பார்த்தால் அந்த பார்வையில் ஏதோ ஒரு இயக்கம் ஒருவித ஏமாற்றம் அது அவன் மனதை படுத்திக் கொண்டே இருக்க அன்று வேலையில் பல முறை தடுமாறிவிட்டான் ஒரு கட்டத்தில் என்னடா ஆச்சு உனக்கு என அன்பு சற்று அதட்டலாகவே கேட்க தெரியல அன்பு சகி ஏதோ சரியில்லடா நான் வேறு வெளியில் இருந்த டென்ஷன் எல்லாம் அவள் தலையில கொட்டிட்டேன் அவளிடம் பொறுமையா பேசணுண்டா பாவம் என்ற கிரி மனம் ஏனோ சமாதானமாகவில்லை அதே நாளில் மதியம் அவர்கள் மேனேஜர் அவர்கள் அனைவருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் இனிப்பு வழங்கினார் காரணம் கேட்டதற்கு அவர் மனைவி பத்து வருடத்திற்கு பின் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கூறினார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் கூறியதுதான் கிரிக்கு தன் தவறை முதல் முறை உணர்த்தியது முதல் முறை அவள் மாசமாக இருந்த போது குழந்தை அபாஷன் ஆகிவிட்டதுப்பா ரொம்பவும் நொந்துவிட்டாள் அதற்கு பின் குழந்தை உருவாவது தள்ளிக் கொண்டே போனதில் ஒருமுறை தற்கொலை செய்து கொள்ளக் கூட போய்விட்டாள் காப்பாற்றி அவளை தேற்றுவதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது இதோ இப்போது குழந்தை என்று உறுதியாகும் வரை கூட முந்தைய பாதிப்பிலிருந்து அவள் வெளியில் வரவே இல்லை இப்போதுதான் கொஞ்சம் பரவாயில்லை என அவர் கூற கிரிக்கு தான் யாரோ செருப்பால் அடித்தது போல் இருந்தது குழந்தை அழிவு என்பது எத்தனை பெரிய பாதிப்பை கொடுக்கும் என்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு புரிந்தது அவர் சொல்லும் போது கேட்கவே வலிக்கிறதே ஒரு உயிர் உருவாவது ஒன்றும் அத்தனை சுலபமில்லையே கடவுளே அந்த பெண்ணிற்கு வலித்தது போல்தானே தன் சகிக்கும் வலித்திருக்கும் அவளாலும் தாங்கியிருக்க முடியாதே முக்கியமாக உருவாகியிருப்பது அவர்கள் உயிர் அப்போதுதான் மனைவி வயிற்றில் இருப்பது ஒரு உயிர் அதுவும் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்த உயிர் என்றே அவன் தலைக்குள் உரைத்தது அதை போய் அழிக்க சொல்லியிருக்கிறான் எத்தனை பெரிய பாவம் எத்தனையோ எடுத்து சொன்னாலே இந்த மூளை எங்கே போய் தொலைந்தது அவளுக்கு எத்தனை வலித்ததோ மனதில் கேள்வி எழுந்த நொடி அன்று காலை மனைவியின் வெறித்த பார்வை ஞாபகம் வர சற்று முன் தன் மனைவி தற்கொலைக்கு முயன்றதாக மேனேஜர் கூறியதும் நினைவு வந்தது இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்தவனுக்கு மனம் பதறிவிட நோ என கத்திக்கொண்டே வேகமாக தன் இருக்கையிலிருந்து எழுந்துவிட்டான் கிரி அவன் சத்தத்தில் என்னடா என்று கேட்டுக்கொண்டே அன்பும் எழுந்துவிட வீட்டுக்கு போகணுண்டா என்று விட்டு நிற்காமல் ஓடிவிட்டான் கிரி டே கிரி இரு என கத்திக்கொண்டே அவனை தொடர்ந்த அன்பு சாரி சார் என அவசரமாக மேனேஜரிடம் ஒரு மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டே நண்பனை தொடர்ந்தான் பஸ்ஸிற்காக காத்திருக்க பொறுமை இல்லாமல் இருவரும் ஒரு ஆட்டோ பிடித்து வீடு வந்து சேர்ந்தனர் மாலை நேரம் அவர்கள் வீட்டை அடைந்த போது அவர்களை வரவேற்றது என்னவோ பூட்டிய வீடுதான் அதை பார்த்த கிரிக்கு உள்ளுக்குள் மேலும் பதற அவசரமாக அவள் வைத்திருந்த சாபியை எடுத்து கதவை திறந்தான் இந்த நேரத்திற்கு எங்கேடா போயிருப்பா என அன்பு கேட்க கிரியின் கண்களோ வேகமாக வீட்டை அளந்தது செல்பில் எப்போதும் மேலே இருக்கும் அவள் நைட்டி இல்லாமல் போக வேகமாக அதன் அருகில் சென்று அவள் மற்ற உடைகள் இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் கிரி அவன் பயந்தது போலவே எதுவும் இருக்கவில்லை அவன் தேடிய உடைக்கு மாற்றாக அவள் வைத்துவிட்டு போயிருந்த கடிதம்தான் அவன் கண்களில் விழுந்தது அதை எடுக்கும் போதே பயத்தில் அவனுக்கு கைகள் நடுங்கி கண்கள் கலங்கிவிட்டது அதை எடுக்காதே ஏன் என இடித்துரைத்த மனதை முயன்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அந்த கடிதத்தை பிரித்தான் கிரி அவன் மனைவியின் அழகழகான எழுத்துக்கள் எப்போதும் அவன் ரசிக்கும் கையெழுத்து இன்று அவன் உயிரையே கொல்ல தயாராக இருந்தது 
நான் போறேன் தீரன் என அவள் தொடங்கியிருந்த முதல் வரியை படித்த போதே அவன் இதயம் நின்று விடுவேன் என பயமுறுத்த நீ வேறு படுத்தாதே என அதை மிரட்டிவிட்டு தொடர்ந்து படித்தான் கிரி நான் போறேன் தீரன் இனியும் இங்கே இருக்க முடியாது நீங்கள் என்னை மனதார விரும்பினீங்க என்றுதான் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுவிட்டு உங்களுடன் வந்தேன் ஆனால் என்று நம் குழந்தை என்ற எண்ணமே உங்களுக்கு வரவில்லையோ அன்றே உங்களுக்கு இருந்தது காதல் இல்லை என்று புரிந்துவிட்டது வெறும் மோகத்திற்கும் காதலுக்கும் எனக்குத்தான் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க தெரியவில்லை போலும் உங்கள் காதல் பொய்யாக இருந்தாலும் என் காதல் உண்மை தீரன் நம் குழந்தை நம் காதல் வாழ்க்கையின் அடையாளம் எப்படியும் அதை வளர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கிருக்கிறது பிச்சை எடுப்பாயா என்று கேட்பீர்கள் எடுத்தேனும் என் குழந்தையை வளர்ப்பேனே ஒழிய அழிக்க மாட்டேன் தீரன் இப்போதைக்கு குழந்தைக்காக உயிர் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்க நேர்ந்தால் தாங்க மாட்டாமல் செத்தாலும் செத்து விடுவேன் இனி உங்களை பார்க்கவே கூடாது என்ற வேண்டுதலுடன் செல்கிறேன் இனியேனும் மனம் உண்மையாக விரும்புகிறதா என்று கண்டுபிடித்துவிட்டு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுங்கள் தீரன் என்றதோடு மொட்டையாக அந்த கடிதம் முடிந்திருந்தது அதை படித்தவனுக்கு எந்த அளவு மனைவியின் மனதை சிதைத்து அவள் காதலை கொன்று தன் காதலை முட்டாள்தனமாக மாற்றி வைத்திருக்கிறோம் என எல்லாமே புரிந்தது கையில் இருந்த கடிதத்தில் நிலைத்துவிட்ட அவன் கண்கள் அதை விட்டு அகலவே இல்லை மீண்டும் மீண்டும் படித்தால் மட்டும் வார்த்தைகள் மாறிவிடுமா என்ன ஒருவாறு மனைவி தன்னை விட்டு சென்றுவிட்டாள் என்று உரைக்க அதற்கு மேல் நிற்கக்கூட தெம்பற்று அப்படியே சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்துவிட்டான் கிரி அத்தனை நேரம் அவன் செயல்களை குழப்பத்துடனும் பயத்துடனும் பார்த்து கொண்டிருந்த அன்பு அவன் ஓய்ந்து போய் அமர்ந்ததும் தானும் அவன் அருகில் அமர்ந்தான் என்னாச்சு கிரி மித்ரா எங்கேடா என அவன் பதட்டத்துடன் கேட்க அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து வெறுமையாக புன்னகைத்தவன் கொலைகாரனுடன் வாழ முடியாது என்று போய்விட்டாள்டா என்றான் அவனுக்கு அழுகை கூட வந்து தொலையவில்லை உள்ளுக்குள் அவன் மனசாட்சியே அவனை கேள்வி கேட்டு கொன்று கொண்டிருந்தது உன்னை நம்பி வந்த சிறு பெண்ணை இப்படி தெருவில் நிறுத்திவிட்டாயேடா உன் குழந்தையே கொல்ல நினைத்த நீ எல்லாம் மனிதனா என மனம் கேட்ட கேள்விகளுக்கே விடை சொல்ல முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கிரி இங்க பாரு பக்கத்தில் எங்காவது இருக்கிறாளா பாப்போம்டா என் ஃப்ரெண்டிடம் வண்டி வாங்கிக்கலாம் போய் பார்க்கலாம் வா என அன்பு அவனை உழுக்க அது ஒருவாறு கிரி தலைக்குள்ளும் சென்றது ஆம் தேட வேண்டுமே இந்த ஊரில் தனியாக எங்கே செல்வாள் என மனம் அடித்துக் கொள்ள கிரியும் வேகமாக எழுந்துவிட்டான் இருவரும் அன்று இரவு வரை சென்னை முழுவதும் அழைந்து திரிந்துவிட்டனர் மித்ராவை மட்டும் அவர்களால் எங்கும் காண முடியவில்லை ஒருவேளை மதுரை போயிருப்பாளோ என அன்பு கேட்க நான் பார்த்துட்டு வரேன் என்றுவிட்டு அப்போதே பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வண்டியை செலுத்தினான் கிரி ஜாக்கிரத கிரி என அன்பு சிறு பயத்துடன் கூற சகி இருந்தால் போதுண்டா அவளை பார்த்து விட்டால் அவர்கள் என்னை கொன்றே போட்டாலும் நிம்மதியாக இறந்து விடுவேன் அவளை நல்லபடியா பார்க்கணுண்டா என்று விட்டு சென்ற நண்பனை பார்த்து குற்ற உணர்வில் அன்பும் துடித்து விட்டான் கிரியின் தவிப்பும் துடிப்பும் தவறான விஷயத்தில் நண்பன் பக்கம் நின்றுவிட்டோம் என அவனுக்கு உணர்த்தி இருந்தது முக்கியமாக மேனேஜர் சொன்ன விஷயம் அவன் கண்ணோட்டத்தையும் மாற்றியிருந்தது மித்ராவை தேடிச் சென்ற கிரிக்காக இரண்டு நாள் காத்திருந்த அன்பு அதற்கு பின் அவனுக்கு அழைத்து பார்த்தான் கிரியின் போன் சுவிட்ச் ஆப் என்று வர ஒரே அடியாக அது அனைத்தே இருக்கவும் எதற்கும் இருக்கட்டும் என அவனை தேடி அவன் சென்னை வீட்டிற்கு சென்றவன் அங்கு கிரி இருந்த நிலையை பார்த்து பெரிதாக அதிர்ந்து விட்டான் கதவு மூடப்படாமலே இருக்க அதை மெதுவாக திறந்து உள்ளே நுழைந்தான் அன்பு வீட்டின் ஒரு ஓரமாக சுபற்றை ஒட்டி கையில் மித்ராவின் கடிதத்துடன் படுத்திருந்தான் கிரி உடை கூட மாற்றியது போல் தெரியவில்லை தூங்குகிறானா மயங்கிவிட்டானா என்ற சந்தேகத்துடன் அன்பு அவன் அருகில் செல்ல அவனோ மயங்கித்தான் கிடந்தான் எத்தனை நாட்களாக இப்படியே இருக்கிறானோ மனம் பதற தண்ணீர் எடுத்து கிரி முகத்தில் அவன் தெளிக்க ஒருவாறு கிரியும் கண்வெடித்தான் அங்கேயும் அவளை காணும் அன்பு எங்கேடா போயிருப்பாள் பயமா இருக்கு அன்பு என புலம்பியவனை மீட்டெடுக்க அன்பு பாடாத பாடுபட்டு விட்டான் அவனை தனியாக விட பயந்து அவனுடனேயே தங்கிக் கொண்டவன் ஒருவாறு அவனை உயிருடன் நடமாட வைத்தான் அவ்வளவுதான் மனதளவில் இறந்து விட்டிருந்தவனை அவனால் மீட்கவே முடியவில்லை அதற்கு பின் எங்கெங்கோ தேடியும் கிரியால் தன் மனைவியின் தடத்தை கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கிரி தந்தையின் இறப்புதான் அவன் கவனத்தை கொஞ்சம் திசை திருப்பியது கெட்டதிலும் ஒரு நல்லது என்பது போல் தொழில் மற்றும் ராகவி துர்கா பொறுப்புதான் அவனை கொஞ்சம் நினைவுலகிற்கு மீட்டெடுத்தது அன்பு குற்ற உணர்வில் திருமணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்று சுற்றிக் கொண்டிருக்க கிரிதான் வற்புறுத்தி அவனை திருமணம் செய்து கொள்ள வைத்தான்
மாதவியை தேர்ந்தெடுத்ததும் கிரிதான் முன் நின்று அவன் திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவன் நான் செய்த முட்டாள்தனத்திற்கு நீ எந்த வகையிலும் பொறுப்பில்லைடா சந்தோஷமாக வாழு உன் குழந்தையை பார்க்கும் பாகியமேனும் எனக்கு வேண்டும் என்று கோரிக்கையை திருமணத்தன்றே கூறிவிட்டான் மாதவி காதல் அன்பின் குற்ற உணர்வை வென்றுவிட அவர்களுக்கு நதியா பிறந்தாள் நதியாவை கிரி கொஞ்சும் போதெல்லாம் அன்பிற்குத்தான் வேதனையாக இருக்கும் முக்கியமாக எத்தனை பெரிய பாவத்தை செய்ய துணிந்தோம் என்று புரிந்து இரு நண்பர்களும் தனித்தனியாக நொந்து கொண்டுதான் இருந்தனர் எந்த குழந்தைக்காக பிரிந்தார்களோ அந்த குழந்தை ரூபத்திலேயே காலம் அவர்களை இணைத்துவிட்டது தன் பாவத்திற்கு பிராயச்சித்தமாய் இன்று தன் உயிரையும் கொடுக்க கிரி துணிந்துவிட்டான் என உணர்ந்த நொடி மித்ராமணமும் அவனை முழுதாய் மன்னித்து விட்டிருந்தது மறுநாள் காலை மொத்த குடும்பமும் கிரி வீட்டிற்கு வந்துவிட்டது ராகவி தமிழரசனிடம் கூறியிருக்க அவருடனே ராஜேந்திரன் குடும்பமும் கிளம்பி வந்துவிட்டனர் அனைவரும் வந்து கிரியை நலம் விசாரிக்க இதற்காக இத்தனை பெரும் அளவீர்களா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என சிறு புன்னகையுடன் அனைவரிடமும் கூறினான் கிரி ஒன்றும் இல்லையா டே அறிவில்லையா உனக்கு நீயே போய் கார் முன்னாடி விழுந்திருக்கிறாய் கொஞ்சம் அசந்திருந்தால் கூட ச கவனமா இருக்க மாட்டாயாடா கோபத்துடன் தமிழரசன் கேட்க தாரா குட்டியை விட என் உயிர் பெரிதில்லை தாத்தா என அழுத்தமாக கூறினான் கிரி அவன் மனதார மாறிவிட்டான் என உணர்த்த இந்த வார்த்தைகள் பத்தாதா என்ன கொஞ்சமும் முன்னமே கவனித்திருக்கலாமோ என மீண்டும் மித்ராவின் மனம் முரண்ட அமைதியாக அவன் கைகளை அழுத்தமாக பிடித்துக் கொண்டாள் தன் கையில் மனைவியின் கை அழுத்தத்தை உணர்ந்தவன் அவளை பார்த்து லேசாக சிரித்து வைத்தான் இப்போதும் அந்த சிரிப்பில் ஏதோ குறை இருந்ததாகத்தான் மித்ராவிற்கு தோன்றியது அவன் புன்னகை கண்ணை எட்டவே இல்லையோ அவன் குடும்பம் முழுவதும் வந்துவிட்டு போனதும் மாதவியும் ஒருமுறை வந்து பார்த்துவிட்டு சென்றாள் குழந்தையையும் அன்பு ராகவியுடன் ஒருமுறை கூட்டி வந்தான் தந்தை அருகில் கட்டிலில் ஏறி அமர்ந்து கொண்ட தாரா பாப்பா மாதிரியே அப்பாக்கு காயம் வலிக்குதா என அவன் கைகளை வருடிக்கொண்டே தாரா கேட்க இல்லடா செல்லம் என்றான் கிரி முகம் இருக தன் உணர்வுகளை நொடியில் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டவன் குழந்தையிடம் சிரித்து பேசியே அவளை அனுப்பி வைத்தான் குழந்தை அதிக நேரம் உள்ளே இருக்க வேண்டாம் என ராகவி அவளை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே சென்றுவிட மித்ராவும் அவருடன் சென்றுவிட்டாள் இப்போது அன்பு மட்டும்தான் கிரியுடன் இருந்தான் அந்த செல்வமணி மேல் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாயாடா என கிரி கேட்க மறுப்பாக தலையசைத்தான் அன்பு ம் குட் இருக்கானா ஒரே அடியா போயிட்டானா மனம் முழுவதும் பரவி இருந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு கிரி கேட்க அவன் செத்து ஒரு நாள் ஆச்சுடா என்றான் அன்பும் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் பரவாயில்லையடா நான் சொன்னாலே வம்பு வேண்டாம் என்பாய் இப்போது நான் சொல்லாமலேயே சரியாக செய்துவிட்டாய் தேறிவிட்டாய் அன்புனே கிண்டலாக கிரி கூற அவனோ சிரிக்காமல் அமைதியாகவே இருந்தான் நண்பன் மனம் உணர்ந்து மென்மையாக புன்னகைத்தவன் விடுடா அவன் விஷப்பாம்பு முன்னாடியே நசுக்கி இருக்கணும் பாவம் பார்த்தது தவறாக போய்விட்டது என சளிப்புடன் கிரி கூற ஹம் நீ சொன்ன போதே நான் கேட்டிருக்கணும் கிரி நான் தான் உன் கையை கட்டி போட்டுட்டேன் மன்னிச்சுடா உன் வாழ்க்கையில் எல்லா கெட்டதும் என்னால் தான் நடக்கிறது அழுதால் அவன் திட்டுவானே என கட்டுப்படுத்திக் கொண்டுதான் அன்பு பேசினான் ஆனால் அவன் குரலே அவனை காட்டிக் கொடுத்தது எல்லா படியையும் உண்மையில் போட்டுக் கொள்ளும் பழக்கத்தை விடவே மாட்டாயா அன்பு விட்டால் என் வீட்டில் தண்ணீர் வரவில்லை என்றால் கூட நீதான் பொறுப்பு என்று வருத்தப்படுவாய் போலையே வீரமா அவனை போட்டு தள்ளிட்டு இங்க வந்து அழுதுட்டுருக்க சிரித்துக் கொண்டே கிரி பேசியதில் அன்பு முகத்திலும் மெல்லிய புன்னகை தோன்றியது அவனெல்லாம் மனுஷனாடா உயிரின் மதிப்பே தெரியாமல் ஒரு ஜென்மம் நீ குழந்தையுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை பார்த்துவிட்டு குழந்தையை தூக்கினால்தான் உன்னை வீழ்த்த முடியும் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறான் தொடர்ந்து தாராவை கண்காணித்துக் கொண்டே இருந்திருக்கிறான் அன்று கார் இல்லாமல் மித்ரா வரவும் அவன் அனுப்பியிருந்த ஆள் ஒரு ஆட்டோவை எடுத்துக் கொண்டு போய் இருவரையும் ஏற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் பக்கத்து தெருவில் வைத்து தாராவை மட்டும் கடத்தியிருக்கிறார்கள் அவளை வைத்து உன்னை மொத்தமாக தெருவில் நிறுத்த திட்டமாம் சின்ன குழந்தை என்ற எண்ணம் கூட இல்லை இவனை எல்லாம் விட்டு வைத்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வான் அதுதான் ஒரே அடியா போட சொல்லிட்டேன் போன முறை விபத்தில் கால் மட்டும்தான் போச்சு இந்த முறை பாவம் உயிரே காலி போலியாக அன்பு உச்சு கொட்டியதில் கிரியும் சிரித்து விட்டான் விடுடா எப்படியோ நல்லபடியா அவனுக்கு சமாதி கட்டியாச்சு இனி நிம்மதியாக இருப்போம் பாதுகாப்பு எதுவும் கொஞ்ச நாளைக்கு குழந்தைகளுக்கு தளர்த்த வேண்டாம் அன்பு பார்த்துக்கோ என கிரி கூட சரிடா என்று விட்டு அன்பு சென்று விட்டான் ஒருவாறு மீண்டும் அனைவரும் ஊருக்கு கிளம்பினர் 
போகும் முன் உடம்பை பார்த்துக்கோங்க மாப்பிள்ளை சரியாக முன் அவசரமா வேலை என்று ஓடிடாதீங்க ஒரு மாசமாவது ஓய்வெடுக்கணும் என்று சொல்லி இருக்காங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க என ராஜேந்திரன் கூற கண்டிப்பா மாமா என்றான் கிரி மித்ராவை தனியாக அழைத்து வந்து சிந்தில் பேசினான் மித்ராமா எனக்கும் கிரி மேல் நிறைய கோபம் இருந்தது ஆனால் இப்போது பார்த்தால் அதெல்லாம் சுத்தமாக தேவையில்லாதது என்று புரிகிறதுடா இருந்த சிறு உறுத்தல் கூட இப்போது இல்லை நீயும் என அவன் நிறுத்த அண்ணன் கேட்க வருவது அவளுக்கும் புரிந்தது எனக்கும் இனி எந்த உறுத்தலும் இல்லை அண்ணா ஏற்கனவே செய்த தவறுக்கு மேல் பட்டுவிட்டார் போதும்னா இனி அவருக்கு எந்த கஷ்டமும் என்னால் நிச்சயம் வராது அழுத்தமாக மித்ரா கூற நல்லா இருடா என அவள் தலை கோதி ஆசிர்வதித்து விட்டு கிளம்பினான் செந்தில் அனைவரும் கிளம்பி சென்றபின் மித்ரா மட்டும் தான்கிரியுடன் இருந்தாள் வீட்டில் தாரா துர்கா இருவரும் பள்ளிக்கு சென்று கொண்டிருந்ததால் ராகவி அவர்களை பார்த்து கொள்ள மித்ரா மருத்துவமனையில் கணவனுடன் இருந்து விட்டாள் இடையில் ஒருமுறை சிவகாமியும் நலம் விசாரித்து விட்டு செந்திலுடன் ஒருமுறை கட்டாயம் வருவதாக வாக்கு கொடுத்தார் இப்போது கிரியும் ஸ்டிக் வைத்து நடக்க பழகிவிட்டிருந்தான் இன்னும் நான்கு நாட்களில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிக் கொண்டு வீட்டில் சென்று ஓய்வெடுக்கலாம் என்று கூறியிருந்தனர் மொத்தமே அவர்கள் இருவர் மட்டும்தான் என்ற நிலையில் கணவனிடம் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றம் மித்ராவிற்கு நன்றாகவே தெரிந்தது முன்பெல்லாம் அவளிடம் சின்ன சின்ன கேலிகள் சீண்டல்கள் என ஏதாவது செய்து கொண்டிருப்பான் இப்போது ஒன்றையும் காணவில்லை எதுவாக இருந்தாலும் சரி சகிமா வேண்டாம்மா என மென்மையாகவே முடித்துக் கொண்டவன் மனதில் ஏதோ பெரும் பாரம் அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது என அவளுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது அன்று இரவு உணவை முடித்துக் கொண்டு கொஞ்சம் நடக்கலாம் சகி என ஸ்டிக்குடன் அவன் இறங்க அவனை கைத்தாங்களாக பிடித்துக் கொண்டாள் மித்ரா அவர்கள் அரை முன் இருந்த வராண்டாவில் இருவரும் மெதுவாக நடந்தனர் என்ன யோசிக்கிறீங்க தீரன் ஏன் ஏதோ போல இருக்கீங்க உங்கள் முகமே சரியில்லை மெதுவாக மித்ரா கேட்டு பார்க்க அவளை முகம் சுருங்க திரும்பி பார்த்தான் கிரி ஒன்றும் இல்லையே சகிமா என அவன் முடித்துவிட அவன் பார்வை தணிந்ததே அவன் உண்மையை உரைக்கவில்லை என காட்டிக் கொடுத்து விட்டது ஒரேயடியாக மருத்துவமனையில் வைத்து அவனை வற்புறுத்த அவளுக்கும் விருப்பமில்லை அப்போதைக்கு அதை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு கணவனுக்கு உதவும் வேலையை மட்டும் செய்தாள் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது கிரி நன்றாகவே தேறியிருந்தான் இருந்தும் கொஞ்ச நாள் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லித்தான் அனுப்பியிருந்தனர் வீட்டிற்கு வந்தவர்களை ராகவி ஆரத்தி சுற்றி வீட்டிற்குள் அழைத்து வர நாங்க என்ன புதுசா கல்யாணமான ஜோடியா சித்தி எதற்கு இதெல்லாம் என கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் கிரி இனியாவது ஒரு கஷ்டமும் வராமல் இருக்கட்டும் பா என அவர் மனதார் கூற மெளிதாக புன்னகைத்து அமைதியாகி விட்டான் அப்பா வந்தாச்சு என ஆர்ப்பாட்டத்துடன் அவன் மேல் ஏறி கொண்ட தாரா இரவு படுக்கும் வரை அவனை விட்டு இறங்கவே இல்லை வழக்கம் போல் குழந்தைக்கு உணவூட்டும் வேலையை அவன் எடுத்துக்கொள்ள அவனுக்கு மித்ரா ஊட்டிவிட்டாள் அதிசயமாக தனக்கு ஊட்டும் மனைவியை நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டவன் அமைதியாக உண்டும் முடித்தான் மருத்துவமனையில் இருந்தவரை வெறும் உதவியாக செய்கிறாள் என்றுதான் கிரி நினைத்திருந்தான் இன்று வீட்டிலும் அவள் ஊட்டவும் தான் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது குழந்தையை கதை சொல்லி கிரி உறங்க வைக்க அப்பாதான் கதை சொல்வதில் பெஸ்ட் என அவனுக்கு பாராட்டு பத்திரம் வாசித்துக் கொண்டே தாரா உறங்கி போனாள் மித்ரா அமைதியாக படுத்திருக்க கிரி அவளை கவனிக்கவே இல்லை தூங்கும் குழந்தையை கண்ணெடுக்காமல் சிறிது நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் பின் படுக்க மனமில்லாமல் அமைதியாக எழுந்து பால்கனிக்கு சென்று விட்டான் அவனை கவனித்துக் கொண்டிருந்த மித்ராவும் இனியும் அவனை இப்படியே விடக்கூடாது என்று முடிவுடன் எழுந்து அவனை தொடர்ந்து சென்றாள் மனைவி அருகில் நிற்பதை கவனித்தவன் நீ தூங்கு சகி கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துவிடுகிறேன் என கிரி கூற படுக்கலாம் தீரன் அதற்கு முன் உங்களுக்கு என்னதான் ஆனது ஏன் ஏதோ யோசனையிலேயே இருக்கீங்க என்னதான் ஆச்சு தீரன் ஹாஸ்பிட்டலில் சொன்ன போய் வேண்டாம் அவன் பார்வையை உணர்ந்து வேகமாக அவள் கூறியதில் அவனும் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டான் நீ நம்புவது கஷ்டம் சகிமா வேண்டாம் என்னுடனே போகட்டும் விட்டுவிடு அவன் குரலில் இருந்த வழி முதல் முறை அவளுக்கு புரிந்தது மனதில் காதல் மீண்ட பின் பனித்திரை எல்லாம் விலகிவிட்டது போல் அவன் வழியை முழுதாக உணர்ந்தாள் மித்ரா இருளை வெறித்துக் கொண்டு நின்றிருந்த அவன் முகத்தை பிடித்து தன்னை நோக்கி திருப்பியவள் நான் நம்புவேன் தீரன் சொல்லுங்க என்றாள் மென்மையாக அவள் குரலும் அவன் கண்களை நேராக பார்த்து கொண்டிருந்த அவள் விழிகளும் அவனை தன்னை எறியாமல் கட்டி போட்டது ஒரு மாதிரி ரொம்பவும் ஏமாற்றமா இருக்கு சகி நெஞ்சை நீவிக்கொண்டே முகம் சுருங்க அவன் கூற அவனை குழப்பத்துடன் பார்த்தவள் ஏன் தீரன் என்றாள் அவன் முகத்தை விடாமல் இறந்து விடுவேன் என்று ரொம்பவும் நம்பினேன் சகி அந்த விபத்தில் உடல் நசுங்கி இறந்துவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் என் குழந்தைக்கு நான் அதைத்தானே செய்ய நினைத்தேன் நான் சொன்னது போல் நீ அபாஷன் செய்திருந்தால் தாரா குட்டி 
மேலும் கூற முடியாமல் மூச்சடைக்க சட்டென அவன் திரும்பிவிட அவனை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவள் தீரன் வேண்டாம் என்றாள் மெதுவாக அவன் முதுகை நீவி ஆரம்பித்த பின் அவனாலும் நிறுத்த முடியவில்லை போல் வேகமாக அவள் புறம் திரும்பி அவள் தோலை அழுத்தமாக பிடித்தவன் அவளுக்கும் இப்படி தனை வலித்திருக்கும் சகிமா சை நினைக்க கூட முடியவில்லை சகி எத்தனை கொடூரமாக வலித்திருக்கும் அந்த வழியை போய் அவளுக்கு கொடுக்க துணிந்தேனே நான் மனுஷனே இல்லேடா அவளை பார் எனக்கு போய் அப்பா பாவம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றேனும் அவளுக்கு நான் அவளை அழிக்க துணிந்தேன் என்று தெரிந்தால் என்னை மன்னிப்பாளா சகி நிச்சயம் மாட்டாள் இல்லையா குறைந்தது அவளுக்காக உயிரை விட்டுவிட்டேன் என்று தெரிந்தால் என் ஆன்மாவியாவது மன்னித்திருப்பாளோ எனக்கு அந்த கொடுப்பினை கூட இல்லை போல் உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஏண்டா பிழைத்தோம் என ரொம்பவும் வருத்தமா இருக்கு சகிமா மனதில் இருந்ததையெல்லாம் கொட்டி தீர்த்தவன் அத்துடன் அவளை விட்டு விட்டான் கிரி அமைதியாக மீண்டும் திரும்பி நின்றுவிட மித்ராதான் அதிர்ச்சியில் எதுவும் பேசக்கூட தோன்றாமல் நின்றுவிட்டாள் இதனால் வரை கூட செய்த தவறுக்கு அவன் எந்த அளவு வருந்துகிறான் என அவளுக்கு சரியாக தெரியாமல் தான் இருந்தது அதிலும் அவளை அழைத்து வந்ததும் ஒரே அடியாக அவளிடம் வம்பிழுத்து அவளை சரியாக்குவதிலேயே அவன் குறியாக இருந்ததில் மனதளவில் அந்த நாட்களை கடந்து வந்துவிட்டான் போல் என்று கூட அவள் நினைத்திருக்கிறாள் ஆனால் இப்போது அவன் பேசுவதை பார்த்தால் உள்ளுக்குள் எத்தனை துடித்துக் கொண்டு வெளியில் சிரித்திருக்கிறான் என அவளுக்கு அப்பட்டமாக புரிந்தது குழந்தைக்கு தெரிந்தால் என்ன நினைப்பாளோ என்ற பயம் அவனை ஒவ்வொரு நொடியும் துரத்திக் கொண்டே இருந்திருக்கிறது கடவுளே இத்தனை வழியை தாங்கிக் கொண்டுதான் அவளிடம் வம்பிழுத்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தானா அவனுக்கு ஆறுதலாக இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அவன் மனதை அவள் கொஞ்சமும் புரிந்து கொள்ளவில்லையே கணவனின் வழி புரிந்த நொடி அவளுக்கும் பெரிதாக வலித்துவிட சாரி தீரன் என கதறிக் கொண்டே அவனை பின்னால் இருந்து அழுத்தமாக அணைத்துக் கொண்டாள் மித்ரா அத்தனை நேரம் தன் நினைவிலேயே இறுகி போய் நின்றிருந்தவன் மனைவி அழுகுரலில் தான் சுய நினைவுக்கே மீண்டான் ஹே சகிமா என்னடா என கேட்டுக்கொண்டே அவன் திரும்ப அவன் முதுகிலிருந்து விலகி அவன் நெஞ்சில் முகம் புதைத்துக் கொண்டவள் உங்களை பற்றி நினைக்காமலேயே இருந்துவிட்டேன் தீரன் சாரி என்றாள் மெதுவாக அவள் பேச்சு அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் அவள் தலையை மென்மையாக கோதி கொடுத்தவன் என்னை பற்றி நினைக்க நல்லதாக என்னடா இருக்கிறது முதலில் அழாதே சகிமா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்னால் நீ பட்டதெல்லாம் பத்தாதா பிளீஸ் அழாதடா மென்குரலில் அவன் கூறியதில் அவளுக்கும் இனியாவது மனம் விட்டும் பேச வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது கண்களை துடைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்தவள் இங்கே உட்கோருவமா தீரன் என்று கேட்டுக்கொண்டே அமர்ந்துவிட அவனும் அமைதியாக அவள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் இங்க பாருங்க தீரன் உங்கள் மேல் கோபம் இல்லை என்று நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் நிறைய இருந்ததுதான் ஆனால் கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்தால் உங்கள் பக்கமும் புரிகிறது அவசரம் பிடிவாதமெல்லாம் தாண்டி குழந்தையை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ள முடியாதோ என்ற பயம்தான் உங்களை அந்த பிடிவாதத்திலேயே நிறுத்தியிருக்கிறது இல்லையா அவள் பேச பேச அவன் முகம் ஆச்சரியத்துடன் விரிவதை மென் புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டே தொடர்ந்து பேசினாள் மித்ரா எனக்கு இப்போது நிதானமாக யோசித்த போதுதான் புரிந்தது தீரன் ஆரம்பத்தில் நல்லதற்கு என்று தோன்றிய எண்ணம் உங்கள் வரட்டு பிடிவாதத்தால் அதன் தவறை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டது தவறே என்றாலும் நீங்கள் எப்போதோ உணர்ந்துவிட்ட தவறு மனதார ஏற்கனவே நொந்து போயிருந்த உங்களை மேலும் மேலும் நோகடித்து விட்டேன் இல்லையா நீங்கள் எங்கள் மேல் உயிரையே வச்சிருக்கீங்க என்று மனதார நம்புகிறேன் தீரன் இனி என் மனதில் எந்த கோபமோ கசடோ இருக்காது நீங்கள் காதலித்த சகியாகவே இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என அவள் நிறுத்த வார்த்தைகளற்ற நிலையில் இருந்தவன் என்னவென்பது போல் மனைவியை பார்த்தான் எனக்கும் என் பழைய தீரன் தான் வேண்டும் உங்கள் குற்ற உணர்ச்சியெல்லாம் விட்டுவிட்டு என்னை பிடிவாதமாக நேசித்த என் தீரன் வேண்டும் அவள் பேச பேசவே அவன் முகம் சுருங்கிவிட தாராவிற்கு என்றுமே அந்த விஷயம் தெரியாது தீரன் அதற்கு நான் பொறுப்பு ஒருவேளை தெரிந்தால் கூட இன்றைய உங்கள் அன்பின் முன் அந்த கோபம் தோற்று போய்விடும் அவள் என் மகள் தீரன் நிச்சயம் உங்களை புரிந்து கொள்வாள் புரிந்து கொள்வாளா சகிமா தன் அமைதியை களைத்து பரிதவிப்புடன் கிரி கேட்க கண்டிப்பா என்றாள் மித்ரா மென் புன்னகையுடன் அவள் ஒற்றை வார்த்தை அவனுக்கு ஆயிரம் யானை பலத்தை கொடுத்ததென்றால் மிகையாகாது தேங்க் சகிமா என்றவன் அவளை அழுத்தமாக அணைத்துக் கொள்ள அவளும் அமைதியாக கணவனுடன் ஒன்றி போனாள் நான் நிஜமாவே மனதறிந்து செய்யவில்லை சகிமா என் குழந்தை நம் உயிர் என்று புரிந்துதான் வந்தபோது நீ சென்றுவிட்டாயடா அந்த நொடியிலிருந்து உங்களை நான் தேடாத இடமே இல்லை தெரியுமா மதுரை வரும் போதெல்லாம் உன் வீட்டை கண்காணிப்பேன் நீ இல்லாமல் எதுவும் சென்று கேட்க பயமாக இருந்தது அவர்களையும் சேர்த்து கலவரப்படுத்த மனம் வரமில்லை எத்தனை தேடியும் நீ கிடைக்கவே இல்லை நீ டிவியில் பார்த்த பேட்டியில் வேண்டுமென்றேதான் அப்படி சொன்னேன் சகி அவனை புரியாமல் மித்ரா நிமிர்ந்து பார்க்க 
நியாயம் கேட்டாவது வந்துவிட மாட்டாயா என்று அப்பா செய்தான் என்றான் கிரி கோபமும் வேதனையும் தான் வந்தது என மித்ரா சட்டன கூற அதில் மெளிதாக சிரித்துக் கொண்டவன் சாரிடா ஏதோ ஒரு வழி கிடைத்து விடாதா என தோன்றியதையெல்லாம் செய்து பார்த்தேன் என்றவன் கூற்றில் அவன் வேதனை புரிந்து மென்மையாக அவன் கண்ணத்தில் இதழ் பதித்தாள் மித்ரா கடைசியாக நீயாக வந்தாய் ஆனால் வந்த காரணம் இந்த நொடியும் அந்த வழியை அனுபவிப்பது போல் அவனின் உடல் இறுகி போயிற்று அன்று எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை சகி இனியும் உங்களை விடக்கூடாது என்று முடிவு செய்துவிட்டேன் உன்னிடம் கண்டிஷன் என்று கூறிவிட்டு மனதளவில் உடனடியாக நீ சம்மதித்து விட வேண்டுமே என நான் பதறிய பதட்டம் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லைடா அவள் சம்மதம் சொல்லிய நொடி அவனிடம் தென்பட்ட வேகம் அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது ஏழு வருடத்திற்கு பின் உன்னை பார்க்கிறேன் செய்தியோ என் பெண் மரண படுக்கையில் இருக்கிறாள் என்பது அன்று நான் பட்ட அவஸ்தை மூச்சு காற்று நின்று விடாமல் மிகவும் கடினப்பட்டு பிடித்து வைத்தேன் சகி கண்களை மூடி அந்த நாளின் தாக்கத்தை ஜீரணிக்க முயன்று கொண்டே அவன் கூற அன்பு கூறியதை விட அவன் வாயாலேயே அந்த நாளின் நிலையை கேட்டபோது அவன் தன்னை விட நூறு மடங்கு வழியில் துடித்திருப்பான் என்று அவளுக்கும் புரிந்தது கணவனின் நெற்றியை மென்மையாக நீவிவிட்டவள் முடிந்தது போதுமை தீரன் என்று கூற என்னை மனதார மன்னித்து விட்டாயா சகி என்றான் கிரி அவள் முகம் பார்த்து அதில் இன்னும் சந்தேகமா என் தீரனுக்கு தலை சாய்த்து அழகாய் அவள் கேட்க அதை ரசித்து சிரித்துக் கொண்டவன் அப்போ நான் ஒன்று கேட்கவா என்றான் அவள் கண்களை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டே அவன் பார்வை வீச்சு உள்ளுக்குள் என்னவோ செய்ய என்ன என்று கேட்டவளுக்கு அதற்குள்ளேயே முகம் சிவந்து விட்டது எனக்கு நீ வேண்டும் சகிமா தாராவுக்கு ஒரு தம்பியோ தங்கச்சியோ வேண்டும் என்னை முழுதாய் நம்பி முன்பிருந்த அதே காதலுடன் நீ வேண்டும் சகிமா தருவாயா தன் கை வளையத்திற்குள் இருந்த மனைவியிடம் ஆழமான குரலில் அவன் கேட்க அவள் இத்தனை நாள் இழந்திருந்த பழைய தீரனின் குரலில் அவள் மனம் தானாக அவனிடம் சரணடைந்து விட்டது கணவன் தன் பதிலுக்காக காத்திருப்பது புரிய அவனைப் போல் வெளிப்படையாக பேச முடியாமல் வெட்கம் வேறு அவளுக்கு பிடுங்கித் தின்றது உங்களை ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்களே என அவள் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டே கூற அதைத்தானே செய்யப் போகிறேன் ஆபீஸ் வேலைக்கு லீவ் ஒன்லி வீட்டு வேலைதான் என்றான் அவன் அடக்கப்பட்ட சிரிப்புடன் தீரன் என சினுங்கியவள் அவனுக்குள்ளேயே புதைந்துவிட சம்மதமா பொண்டாட்டி என்றான் அவன் அப்போதும் விடாமல் சரியான பிடிவாதம் என அவன் நெஞ்சில் குத்தியவள் வேறு வழி இல்லாமல் தலையை மட்டும் உருட்ட அடுத்த நொடி தன் தீரனின் கைகளுக்குள் அவன் சகி முழுதாக சிறை புகுந்திருந்தாள் சுபம் இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டிவிட்டுடுங்க மீண்டும் ஒரு அழகான நாவலில் உங்களை சந்திக்கின்றோம்